நண்பர்களே சனா கீத் தமிழ் ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இங்கு எழுத்தாளர் சனா கீத் அவர்களின் புதினங்களை ஒளி வடிவமாக கேட்டு ரசிக்கலாம் நண்பர்களே நம்மளோட புத்தம் புது சேனலுக்கு வந்திருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாரும் நம்ம சேனல லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எழுத்தாளரோட அடுத்தடுத்த படைப்புகளை கேட்டு ரசிப்பதற்கு நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நாங்க அடுத்தடுத்த அப்டேட் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் காட்டும் இன்னைக்கு நாம கேட்க போற கதை எழுத்தாளர் சனா கீத் அவர்களின் நின்னையே ரதி என்று கதையின் குரலாய் உங்கள் ஆர் ஜே ஜானு இப்போ வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் நின்னையே ரதி என்று அத்தியாயம் ஒன்று வசந்த மாளிகை என்ற பெயர் பொருத்தப்பட்ட அந்த வீட்டில் வசந்தம் என்பது துளியம் இல்லாமல் ஒன்றிரண்டு வேலையாட்கள் ஒரு ஓரத்தில் சோகமே வடிவாய் நின்றிருக்க வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் காலியாக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது சில சீருடை அணிந்த பணியாளர்களால் விலை உயர்ந்த பர்மா தேக்கினால் உருவாக்கப்பட்ட நிலை அலங்கார கண்ணாடி ஆடம்பர அலங்கார பொருட்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் என எல்லாமே ஒன்று விடாமல் துடைத்து எடுத்து செல்லப்பட்டது அங்கிருந்து சார் ரூம் எங்க இருக்கு நேர்த்தியாக பேண்ட் சட்டை அணிந்து டக்கின் செய்த ஒருவன் வந்து விசாரித்து கொண்டிருந்தான் வேலையாட்களில் ஒருவர் மாடியை நோக்கி கை காட்ட வேகமாக ஏறி சென்றான் அவன் அந்த விசாலமான படுக்கை அறையின் முன்பு நின்று கதவை தயக்கத்தோடு தட்ட போக கதவு தாழிடப்படவே இல்லை சார் என்று அழைப்பு விடுத்தான் வெளியே நின்று எதிர்ப்புறம் இருந்து பதில் இல்லை சார் என கத்தி அழைத்தும் பலன் இல்லாமல் போயிற்று எட்டி பார்த்தார் அவர் உள்ளே ஒருவன் கட்டிலின் நீளத்திற்கு ஏற்ப ஆறடி உயரத்தில் குப்புற கவிழ்ந்து படுத்திருந்தான் நேற்று குடித்த மதுவின் தாக்கம் குறையாது போதையில் கட்டுண்டு கிடக்க வெளியே நின்றவன் தலையில் அடித்து கொண்டான் அவனுக்கு அவன் வேலை முக்கியம் எருது நோய் காக்க அறியுமா வெட்டியானுக்கு தெரியுமா சுடுகாட்டில் அழுகிறவனது கவலை அது போலத்தான் இவனும் உள்ளே இருப்பவனை வெளியே அனுப்பிவிட்டு வீட்டை பூட்ட வேண்டும் அது ஒன்றுதான் இப்போதைக்கு அவன் கவலை இப்படியே நின்றுட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது என அனுமதி கேட்காமல் உள்ளே நுழைந்து விட்டான் சொல்ல போனால் அனுமதி கேட்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இது உள்ளே உறங்கி கொண்டிருப்பவனுக்கு சொந்தமான சொத்தும் இல்லை கவிழ்ந்து படுத்திருப்பவனின் தோலை தொட்டு எழுப்பினான் அந்த ஆள் பாவமாகத்தான் இருக்கிறது மனம் வேலை நிமித்தம் மறுத்து போனாலும் வாழ்ந்து கெட்ட மனிதர்களை பார்க்கும் போது வரும் இயல்பான பச்சாதாபம் அது அதுவும் இவன் இளையவன் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் சாதிக்க வேண்டியதும் நிறைய இருக்கிறது அதற்குள் நிறைய இழந்து விட்டான் சொத்துக்கள் முதற்கொண்டு மறுபடி சற்று வேகமாக உழுக்கவும் உம் என சுகவாசியாக குரல் கொடுத்தான் அந்த ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டி இருக்கும் நிலை உணராது விட்டால் பெட் காஃபி கேட்டாலும் ஆச்சரியம் இல்லை போலும் சார் கொஞ்சம் எழுந்துருங்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு வீட்டை பூட்டணும் அவன் உறக்கம் களையும் முன்னே கூறிவிட நிதர்சனம் உரைத்தது அவனுக்கு அவன்தான் விஷ்ணு தீரன் வயது இருபத்தி ஏழு இவனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை பண செழிப்பில் புரண்டவன் மில்லியனர் அளவு செல்வந்தன் இல்லை என்றாலும் ஓரளவிற்கு பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் தான் போதாத காலம் அனைத்து சொத்துக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது உறவினர்களால் கடனாளிகளால் வங்கி ஊழியர்களால் அவன் ஒன்றும் வெறி கொண்டு உழைக்கும் தொழிலதிபன் இல்லையே தந்தையின் பணத்தை கணக்கின்றி செலவு செய்து நண்பர்களோடு ஊர் சுற்றி விளையாட்டுத்தனமாக காலம் தள்ளி கொண்டிருந்த ஒரு பொறுப்பற்ற மகனாய்த்தான் இருந்தான் நம் கதாநாயகன் தாய் தந்தையருக்கு செல்லமோ செல்லம் இருக்கும் சொத்திற்கு ஒரே வாரிசு ஏழு தலைமுறை அளவிற்கு சொத்து இல்லை என்றாலும் ஒரு இரண்டு மூன்று தலைமுறைகள் உட்கார்ந்து தின்று கரைக்கும் அளவிற்கு சொத்து இருக்கவும் நல்லது கெட்டதை சொல்லிக் கொடுக்காமல் பார்ப்பவர் அனைவரும் நல்லவர் என மூளையில் புகுத்தி வளர்த்திவிட பணம் இருக்கும் வரை அனைவரும் நல்லவர்களாகவே இருக்கவும் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை அதன் பின்தான் தொடங்கியது கஷ்டகாலம் பலத்த நஷ்டம் தொழிலில் தந்தைக்கு விபத்தில் மரணம் அதிர்ச்சியில் தாய்க்கு கை கால் விழுந்து சில மாதங்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இறந்துவிட அன்றில் இருந்து வாழ்க்கை என்னவென புரிய ஆரம்பித்தது வாங்கிய கடன்களுக்காக வங்கி கணக்கு அனைத்தும் முடக்கப்பட்டு 
நட்டமான பங்கீட்டாளர்கள் இழப்பீடு கேட்டு வந்து நின்றனர் முதலில் நிலைமையை கையாள தெரியாமல் தவித்து போனவன் இருந்த சொத்துக்களை விற்று கடனை அடைத்தான் உயிரை கொடுக்க நான் இருக்கிறேன் என்று நண்பர்கள் யார் நீ விலகி நின்றனர் இப்போது எப்போதும் இழந்து நிற்கும் உறவினர்கள் அவன் வந்தாலே வெளியூர் பயணம் சென்றுவிட்டோம் என காவலாளி கூறுவது வழக்கமாகி போக மனிதர்களின் உண்மை முகத்தை அறிந்து கொண்டான் அத்தோடு நின்றிருந்தால் பரவாயில்லை அவன் உயிருக்கு உயிரான நண்பனை காண மதுரை சென்றிருந்தான் இடைப்பட்ட நாட்களில் பணம் கேட்கவோ உதவி வாங்குவோ அல்ல வெறும் ஆறுதல் மட்டுமே தேடி தோளில் கை போட்டு நான் இருக்கே மச்சா கவலைப்படாதே என இவன் ஒரு காலத்தில் கொடுத்த தைரியத்தை திருப்பி கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கை அந்த பெரிய வீட்டில் உள் நுழைய போக தடுத்தான் வாயில் காப்பாளி யார் சாரே நரேஷை பார்க்கணும் நான் அவனோட ஃப்ரெண்டு விஷ்ணு தீரன் என்றவனுக்கு இதுவெல்லாம் புது அனுபவம்தான் பழகி கொள்ள வேண்டும் காரோடு உள்ளே நுழைந்துதான் பழக்கம் காலோடு வாயிலில் நின்று காவலரிடம் பேசி பழக்கம் இல்லை இல்ல சாரே யாரையும் உள்ளே விட முடியாது என கண்டிப்பாக மறுத்து விட்டான் வாயில் காப்பாளன் முகம் கருத்து போனது விஷ்ணுவிற்கு இது போன்ற அவமானங்களை இப்போதுதான் சமீப காலமாக சந்தித்து கொண்டிருக்கிறான் கடுப்புடன் கைபேசியை எடுத்து நண்பனுக்கு அழைத்தான் நரேஷ் சொல்லிடமச்சா உங்க வீட்டு வாசல நிக்கிறேண்டா பிச்சைக்கார மாதிரி வெளிய வாடா என பற்களை கடித்தான் அச்சோ முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாமேடா நான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் மச்சா நீ ஒண்ணு பண்ணு கிளம்பி ஊருக்கு போ நான் வந்ததும் போன் பண்றேன் என்னும் போதே புரிந்து விட்டது அவன் தன்னை தவிர்க்க பார்க்கிறான் என்று இருந்தாலும் வீட்டு வாசலோடு அப்படியே அனுப்பும் நண்பனை எண்ணி மனம் கசந்து போனான் விஷ்ணு வீட்டின் மாடியில் ஜன்னலில் அவன் இழ ஆழுவதையும் பார்த்து விட்டானே கசப்பான அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாய் ஏதேனும் ஒன்றை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது அவனுக்கு பரவாயில்ல மச்சா நான் கிளம்புறேன் ஆனா என்னை மறந்தாலும் எங்கிட்ட இருந்து எடுத்த பிராண்டட் ஷர்ட்டை அப்படியே வச்சிருக்க போல நல்லாருடா என்ற பிறகுதான் நரேஷ் குனிந்து தன்னை பார்த்தான் வாங்கிய அடுத்த கணமே விஷ்ணுவிடம் இருந்து ஆசைப்பட்டு உரிமையோடு பிடுங்கிக் கொண்ட சட்டையை அணிந்திருந்தான் விலை இருபதாயிரம் ரூபாய் விஷ்ணு கிளம்பி விட்டான் அடிமேல் அடி பணம் இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடிந்த அவனால் துரோகத்தையும் புறக்கணிப்பையும் தாங்கிக் கொள்ள முடியவே இல்லை ஆனாலும் நரக நெருப்பில் தவிப்பவனுக்கு நாக்கில் ஒரு சொட்டு தேன்துளி பட்டது போல அவன் சோகத்திற்கு வடிகாலாக இருந்தவள் தாரா அவன் தாரகை ஐந்து வருடமாக இருவரும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் வீட்டில் பேசி முடித்தாயிற்று திருமணம் ஒன்றுதான் பாக்கி காதல் பறவைகள் உல்லாசமாக சுற்றி திருந்தன திருமணம் வரையிலும் தாரா அவனுக்கு இணையான பணம் படைத்தவள் நிச்சயதார்த்தம் மட்டும் முடிந்துவிட்டது ஆறு மாதத்திற்கு முன்னால் பேருந்தில் வரும்போது அவள் போட்ட மோதிரத்திற்கு காதலோடு முத்தமிட்டான் விஷ்ணு நடந்ததை சொல்லி அவள் மடியில் இழைப்பாற வேண்டும் ஆறுதல் கிடைக்காமல் ஆதரவில்லாமல் அனாதையாக ரணமாகி புண்பட்டு போயிருக்கிறது அவன் நெஞ்சம் அவளை பார்த்தால் கூட போதும் துன்பங்கள் தீரும் என மனம் துடிக்க அவளை காண அவள் வீட்டிற்கு சென்றான் நேரடியாக இன்னைக்கு சின்னம்மாவுக்கு கல்யாணம் வேலையால் கூறவும் அது நிஜமென்று உணர சில நிமிடங்கள் பிடித்தது அவனுக்கு மண்டபத்தின் விலாசம் கேட்டுக்கொண்டு ஓடினான் அங்கே மணமகள் அறையில் கொஞ்சமும் வருத்தம் இல்லாது ஜொலிப்புடன் தயாராகி கொண்டிருந்தால் தாரா அறை வாயிலில் நின்று கை கட்டி அவள் முகத்தில் தெரியும் மகிழ்ச்சியைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு தீரன் அவனை பார்த்ததும் முகம் சுருங்கி போனது அவளுக்கு அவனை அங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது தெல்ல தெளிவாக அவள் முகத்தில் தெரிந்தது விஷ்ணு நான் என அவள் திணற அங்கிருந்த மணப்பெண் தொழில்கள் அங்கு நின்ற ஆடவனை பார்த்து விழித்தனர் அருகே வந்து நின்று ஆழ மூச்செடுத்தவன் நான் உங்கிட்ட தனியா பேசணும் என்றான் உணர்ச்சி துடைத்த முகத்தோடு மற்றவர்கள் அங்கிருந்து சென்றுவிட அவன் கேள்வியை தொடுப்பதற்கு முன்பு பதில்களை கொட்ட ஆரம்பித்திருந்தாள் இங்க பார் விஷ்ணு உனக்கும் எனக்கும் இனி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தோணல உன்னோட நிலைமை மாறி போச்சு அப்பா வேற மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு அதுவும் இல்லாம இப்போ உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே என்னை எப்படி வச்சு காப்பாத்துவ உன்னை நீ காப்பாத்திக்கிறதே பெரிய விஷயம் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு பிச்சை தான் எடுக்கணும் உன்னை நம்பி என் வாழ்க்கையை எப்படி ஒப்படைக்க முடியும் பிராக்டிக்கலா இது சரி வராது என பேசியவளை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான்
அவன் மௌனம் அவளை மிரள செய்தது எதிர்பாராத காதல் தோல்வி ஆயிற்று அடித்து முகத்தை உடைத்து விடுவானோ என்று பயம்தான் அவனோ கையை தூக்கவும் அம்மா என கத்தி இரு கரங்களால் முகத்தை மறைத்து கொண்டாள் ஒன்றும் நடக்காமல் போகவே கரங்களை மெல்ல எடுத்து தலையை தூக்கி பார்க்கவும் அவன் சிறு புன்னகையுடன் கையை நீட்டி கொண்டிருந்தான் அவள் முன்பு அவள் என்ன என்பது போல பார்க்க விஷ்ணு அப்படியே நின்றிருந்தான் அவன் கையோடு கை குலுக்கினால் விழித்து கொண்டே நானும் இதத்தான் உங்ககிட்ட பேசி புரிய வச்சு பிரிஞ்சிடலாம்னு சொல்ல வந்தேன் பட் நீயே சொல்லிட்ட எனிவே ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் என்றவன் அதே புன்னகை முகத்தோடு வாயிலே கடந்து செல்லவும் சிலையாக நின்று பார்த்திருந்தாள் தாரா வாயில் வரை சென்றவன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் ஒரு முறை அவன் கண்களில் இருந்த வழியை அவன் மட்டுமே அறிவான் அவன் காதல் உண்மையானது அல்லவா உண்மை காதல் காதலித்தவரின் மகிழ்ச்சியை மட்டுமே பார்க்கும் விட்டு கொடுக்கும் அவளிடம் கெஞ்சவோ சந்தர்ப்பம் கொடு முன்னேறி காட்டுவேன் என வாய்ப்பு கேட்கவோ அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அவன் சொன்னது போல அவன் வாழ்வே எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என தெரியாத போது அவளை எங்கனும் வாழ வைப்பான் அவனை நம்பாது போனது அவள் பிழையா நான் இருக்கிறேன் என தூணாய் தாங்குவாள் என நம்பி இருக்க அவன் நம்பிக்கை வேறை அடியோடு அறுத்து விட்டாள் அடி மேல் அடி வாங்கியவனுக்கு ரணம் கூடி போனதை தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் பாதகம் நிகழவில்லை சிரித்து கொண்டான் தனக்குள் இன்னும் என்னடா பாக்கி வச்சிருக்க ஆண்டவா என ரோட்டில் நின்று பைத்தியக்காரன் போல கத்தினான் அழுதான் தன்னையே அடித்து கொண்டான் அவளை மட்டுமல்ல உலகையே மறக்க குடித்தான் இதோ இன்று வீடும் பறி போனது பெரிதாக துக்கம் இல்லை இன்னும் இழக்க என்ன இருக்கிறது தூங்கி கொண்டிருந்தவனை அவர் எழுப்பி விடவும் அப்படியே எழுந்து எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாத கிளம்பிவிட்டான் மிச்சம் இருந்த சொற்ப பணத்தை வேலை ஆட்களிடம் கொடுத்து விட்டு வெளியே வரவும் அந்த விஸ்தாரமான பெரிய கேட் எழுத்து பூட்டப்பட்டது அவன் முதுகின் பின்னால் சரணம் இல்லாமல் திரும்பி பார்த்தவன் பின் இலக்கென்று நடந்தான் ஒட்டு மொத்த மனிதர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு இறுகிய பாறையாக மாறிவிட்டான் அன்பு பாசம் எதுவும் உண்மையில்லை எதிர்பார்ப்புகள் மட்டுமே ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் என நினைத்தவன் தேடி சென்றது வேறு ஒரு அமைதியான உலகத்தை அத்தியாயம் இரண்டு மணமகள் அறையில் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தால் மேகஜோதி தோழிகள் சுற்றிலும் நின்று கிண்டலும் கேலியுமாக அவளை சிவக்க வைக்க அலங்காரத்தில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் தவித்து போனாள் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மேகா அங்கே உன்னை கூப்பிடுறாங்க சீக்கிரம் வா காலில் வெந்நீரை ஊற்றாத குறையாக வந்து நின்றால் மேகஜோதியின் தாய் ஜானகி அம்மா நான் தயாராகிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த வானரங்க தேவையில்லாம பேசி என்ன தொந்தரவு பண்ணுதுங்க சினிங்கினால் மேகா ஏ பொண்ணுங்களா அவர் ரெடி ஆகட்டும் நீங்க போய் வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க என உரிமையாக முதுகில் ரெண்டு போட்டு விரட்டினால் மேகாவின் தோழிகளை அது எப்படி ஆண்டி நாங்க போயிட்டா மேகாவை யாரு ரெடி பண்றது என்ன தோழிகள் வம்பிழுக்க நீங்க இல்லைன்னா கூட அவ சீக்கிரமா ரெடி ஆகிடுவா நீங்க தான் அவளை பாடா படுத்துறீங்க என அழுத்து கொண்டாள் ஜானகி ஆமா ஆண்டி பிளீஸ் அவங்கள கூட்டிட்டு போயிடுங்க வெளியில் இருந்து ஒரு ஆண் குரல் கேட்டது அனைவரும் யாரென எட்டி பார்க்க இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பெண்ணவளை தன்னுடையவளாக்கி கொள்ள போகும் மாப்பிள்ளை விக்ரமசேனாதான் கதவருகில் சாய்ந்தபடி கையை கட்டி நின்று கொண்டிருந்தான் ஐயோ மாப்பிள்ளை பொண்ணு ரூமுக்கே வந்துட்டாரடி தோழிகள் கிசு கிசுக்க பிளீஸ் கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே போறீங்களா நான் மேகா கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றபடி உள்ளே வந்தான் விக்ரம் அதான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்பவும் தனியா தனியா பேச போறீங்க என பெண்கள் மத்தியில் குரல் வர ஹேய் அப்போ பேச எங்கடி டைம் இருக்க போகுது என இன்னொரு பெண் கேலி செய்ய சிரிப்பு சத்தம் அறை முழுவதும் நிரம்பி வழிந்தது மேகா பெண்களை அடக்கவும் முடியாமல் அவர்களோடு ஒன்றவும் முடியாமல் வெட்கத்தில் சிவந்து போனாள் ஹேய் வாய் மூடுங்கடி என ஹஸ்கி வாய்ஸில் அவர்களை அடக்க பார்க்க குறும்ப புன்னகையோடு அவளை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரமசேனா சரி நீங்கள் கிண்டல் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் கிளம்புறீங்களா பிளீஸ் விக்ரம் வம்படியாக அவர்களை வெளியே தள்ள பார்க்க வேறு வழி இல்லாமல் கலைந்து சென்றனர் அவள் தோழிகள் மாப்பிள்ளைக்கு ரொம்ப தான் அவசரண்டி ஏதேது முகூர்த்தம் முடியும் முன்னே சாந்தி முகூர்த்தம் முடிச்சுட்டு வர போல என் அடங்காமல் பேசிக்கொண்டே செல்ல ஜானகி தான் சங்கடமாக உணர்ந்தாள் இதுங்களே 
நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருங்க இதோ வந்துடுறேன் மேகா சீக்கிரம் ரெடியாகிடு என கூறிவிட்டு அந்த கேலி செய்த பெண் குட்டிகளின் தலையில் நான்கு கொட்டுகள் வைக்க அவர்கள் பின்னால் வேகமாக ஓடினார் ஜானகி அவர்கள் செல்லவும் கதவை தாழிட்டான் விக்ரம் மேகாவும் விக்ரமும் தனித்து விடப்பட்டனர் சாரி விக்ரம் இவனுங்க எப்பவும் இப்படித்தான் நீ தப்பா நினைச்சுக்காதே என கண்களால் கெஞ்ச சிரித்தான் அவன் ஹேய் கமான் மேகா என்னடி ரொம்ப ஃபார்முலா பேசுற கல்யாணமானா எல்லாம் மாறிடுமா என்ன எப்பவும் போல கேஷுவலா இரு உனக்கு நான் எப்பவும் விக்கிதான் இந்த கல்யாணம் எதையும் மாத்த போறது இல்லை முதல்ல நாம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் தான் கணவன் மனைவி எல்லாம் புரிஞ்சுதா என தலையை சாய்த்து கேட்க அதெல்லாம் சரிதான் மனப்பெண் அறைக்குள்ள மணமகன் வந்த காரணம் என்னவோ வளையலை அணிந்து கொண்டே புன் உருவலோடு கேட்டாள் மணப்பெண்ணுக்கு வாங்கிய பரிசை சேர்ப்பிக்கவே அடியின் தங்களை காண வந்தேன் அவனும் அவள் போலவே கூறி கையில் இருந்த பரிசு பெட்டியை அவளிடம் கொடுத்தான் ஏய் என்னடா சொல்லவே இல்லை என்றவள் கண்கள் விரிந்தது சர்பிரைஸ் ரீ லூசு சொல்லிட்டா செய்வாங்க முதல்ல பிரிச்சு பாரு என இருக்கையில் அமர ஆர்வமாக பரிசு பெட்டியை திறந்தாள் அவள் உள்ளே அனைத்தும் வைர நகைகள் நெக்ஸெட் காதணிகள் வைர வளையல்கள் என கண்ணை பறித்தன அதுவும் அனைத்தும் அவளுக்கு பிடித்த டிசைன்கள் வா இதெல்லாம் என் கல்யாணத்துக்கு நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அம்மாவும் ஆண்டியும் ஸ்ட்ரிக்டா கோல்டு தான் போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க என் பிளான் எல்லாம் வீணா போச்சு என முகத்தை சுருக்கினாள் இப்ப எதுக்கு முகத்தை தொங்க போடுற அதான் நீ ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிடுச்சு இல்ல போட்டுக்க வேண்டாம் உங்க அம்மா ஏதாவது சொல்ல போறாங்கடா என்றால் முகத்தை பாவமாக வைத்து அடையங்கப்பா எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயப்படுற பாரு நீ அதெல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க சீக்கிரமா போடு நேரமாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனா கதவை உடைச்சிட்டு எல்லாரும் உள்ளே வந்துருவாங்க சீக்கிரண்டி அவள் அவசரமாக தங்க நகைகளை கழட்ட பார்த்து மேகா வலிக்க போகுது நிதானமா கழட்டிடி என புது நகைகள் ஒவ்வொன்றாய் அவளுக்கு அணிவித்தான் அவள் முகம் சுணங்கினால் அவன் தாங்க மாட்டான் என்பதே உண்மை டைமண்ட் செட்டு இந்த சாரிக்கு சூட் ஆகுதா விக்கி பக்காவா சூட் ஆகுது வெரி லைட் ப்ளூ சாரி ஃபுல் டைமண்ட் செட் பார்க்கவே ஸ்டன்னிங்காக இருக்கடி என அவளை திருப்பி தலை முதல் கால் வரை பார்த்தவன் இரு கைகளால் நெட்டி முறித்து திருஷ்டி எடுத்தான் என் கண்ணே பட்டுடும் போல ராசாத்தி என சிவாஜி ஸ்டைலில் மிமிக்ரி பண்ணவும் சி வாய மூடு என சினிங்க நாள் மேகா சரி நான் போறேன் நேரமாச்சு நீ வந்துரு என வாசல் வரை சென்றவன் அவள் பக்கம் திரும்பினான் மேகா ம் செம்ம அழகா இருக்க சான்ஸே இல்லை சத்தியமா இங்க என்னவோ பண்ணுதுடி என இதயத்தை காட்டவும் உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்து கண்ணம் சிவந்து போனாள் என்ன உணர்வு இது நேற்று வரை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் கலாய்த்து கிண்டில் செய்து பேசி பழகிவிட்டு இன்று தன்னை ரசித்து அவன் கூறிய வார்த்தைகள் மனதில் பூஞ்சாரலாய் இறங்கி இம்சித்தது பெண்ணவளை நீயும் இன்னைக்கு ஓவ ஸ்மார்ட்டா இருக்க அது சேர்ந்தான் என குறும்பாக கண்ணடிக்க அடிங்க என நாக்கை கடித்து முறைத்தவன் சீக்கிரவாடி என சிரித்து விட்டு சென்றான் மேகாவின் பெற்றோர் ஜானகி அகத்தியனும் விக்ரமசேனாவின் பெற்றோர் ராதா விஜயனும் குடும்ப நண்பர்கள் அகத்தியன் விஜயன் நட்பு பால்ய பருவத்து நட்பு இருவரின் வீடும் அருகருகே இருக்க அவர்களின் அடுத்த தலைமுறைகளான மேகஜோதி விக்ரமசேனா இருவரும் நட்பை விடாது தொடர்ந்தனர் மேகஜோதியை விட விக்ரம் ஆறு வயது பெரியவன் திருமணமாகி ஏழு வருடங்கள் கழித்தே அகத்தியன் ஜானகி தம்பதியருக்கு மகளாய் பிறந்தாள் மேகா ராதா விஜயன் தம்பதி திருமணமாகி அடுத்த பத்தாவது மாதமே விக்ரமோடு நிற்கவே இரு குழந்தைகளுக்கும் இடையே இந்த இடைவெளி மேகா நடக்க ஆரம்பித்ததில் இருந்து அவள் கைப்பிடித்து சுற்ற ஆரம்பித்து விட்டான் விக்ரம் அவளை விட்டு பிரிவதே இல்லை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லும் நேரம் தவிர என் நேரமும் அவளோடு தான் இருப்பான் அவளோடு தான் ஊர் சுற்றுவான் அவனுக்கு வரும் காதல் விண்ணப்பங்களை சதி செய்து கெடுத்து விடுவாள் மேகா அவளிடம் காதல் உரைக்க வரும் ஆடவர்களை ஓட ஓட விரட்டுவான் விக்ரம் படிப்பு முடிந்து அப்பாவின் கார்மெண்ட் பிசினஸை கையில் எடுத்து நடத்த ஆரம்பித்து விட்டான் விக்ரம் காலையில் கண் விழித்ததில் இருந்து இரவு உறங்கும் வரையிலும் விக்ரம் அருகாமையில் தான் மேகாவின் பொழுது கழியும் அவனுக்கும் அப்படித்தான் அவள் இன்று அனுபவம் அசையாது நட்பு அலாதி அன்பு அவள் மேல் இருவரும் பேசி பேசி களைத்து போய் ஒரே படுக்கையில் உறங்கும் அளவுக்கு நெருக்கம் விக்ரம் வெளியூர் சென்றால் காய்ச்சல் கண்டுவிடுவாள் மேகா 
அவன் முகம் பார்த்தால்தான் தெளிவாள் விக்ரம் பேசும் ஐந்து வார்த்தைகளில் ஒரு வார்த்தை மேகா பற்றித்தான் இருக்கும் அவன் உலகம் முழுக்க மேகா அவள் இதயம் முழுக்க விக்ரம் ஆனால் அதை காதல் என்ற மாய வலை பின்னி அத்தை மீறி அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல இருவரும் நினைக்கவில்லை இவர்களின் பெற்றோர்கள் கண்காணித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் அவர்களே வந்து திருமணம் செய்து வையுங்கள் என்று கேட்பார்கள் என நினைத்து பண்கள் பூத்து போனதுதான் மிச்சம் நேரடியாக கேட்டாலும் இருவரும் பெரிய நகைச்சுவையை கேட்டது போல வெடித்து சிரிப்பர் இவன் கூட எல்லாம் மனுஷன் வாழ்வானா இவனை போய் கட்டிக்க சொல்றீங்களா ஆண்டி மனுஷாட்சி இருக்கா அவங்களுக்கு கோடி இவ பெரிய உலக அழகி அப்படியே இவளுக்காக ஏங்கி தவிக்கிறேன் பாரு வெள்ள குரங்கே உன்னை கட்டுறவனுக்கு தியாகி பட்டம் தான் கொடுக்கணும் அது கண்டிப்பா நான் இல்ல என வம்பிழுத்து கடைசியில் அது அடிதடி சண்டையில் முடியும் அதை தாண்டியும் சற்று அழுத்தமாக கேட்க எங்கள் இருவருக்குமே அது போல ஒரு எண்ணம் இல்லை என திட்டவட்டமாக மறுத்து விட்டனர் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அவர்களது பெற்றோர் வேறொரு முடிவெடுத்தனர் அதுதான் விக்ரமிற்கு திருமணம் செய்வது பெண் பார்க்கும் படலம் நிச்சயதார்த்தம் பர்ச்சேஸ் வரை எல்லாமே மகிழ்ச்சியாகத்தான் சென்றது அதற்கு பிறகுதான் இருவருக்கும் ஒரு விஷயம் பொட்டில் அடித்தார் போல உரைத்தது அது ஒருவரை விட்டு இன்னொருவரால் இருக்க முடியாது நிச்சயதார்த்தம் வரை விக்ரமின் கை கோர்த்து சுற்றி கொண்டிருந்த மேகாவின் கரத்தை பிரித்து விட்டு மனப்பின் ஸ்ருதியின் விரல் பிடித்து மோதிரம் போட சொன்னால் விக்ரமின் தாய் ராதா தன் கரத்தில் இருந்து அவன் கரத்தை பிரித்தெடுக்கவும் ஏதோ உணர்வுகளால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அழுதே விட்டால் மேகா எதையோ இழந்த உணர்வு மனம் முழுக்க பாரமாய் அழுத்த கண்ணீரும் கம்பளியுமாக நின்று கொண்டிருந்த பெண் அவளைத்தான் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரமசேனா இருவருக்கும் ஒரு விஷயம் நன்றாக புரிந்து போனது ஒருவர் இல்லாமல் இன்னொருவரால் உயிர் வாழ இயலாது டெய் மோதிரம் போடுடா தாய் கத்த எங்கே அதெல்லாம் அவன் காதில் விழுந்தது மேகா மேல் மட்டுமே விழிகள் நினைத்திருக்க அவள் உணர்வுகளை அவனால் நன்றாகவே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவனும் அதே உணர்வில் தான் சிக்கி தவிக்கிறான் அப்பா அம்மா தம்பி தங்கைகளின் மீது பாசம் வைத்து பிரிவதில்லையா அது போலத்தான் நட்பும் என எளிதாக நினைத்து விட்டனர் ஆனால் பிரிவின் வழி அத்தனை இழுகுவாய் இருக்கவில்லை பிரிய போகிறோம் என்று நினைப்பதே ரணமாய் வலித்தது நட்பை தாண்டிய ஏதோ ஒன்று என இப்போது புரிகிறது அவனுக்கு ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டான் மேகாவை இப்ப எதுக்கடி அழற நான் என்ன உன்னை விட்டு ஓடியா போயிட்டேன் என அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் என் கையை விட்டுட்டு போன இல்ல எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா என சிறு பிள்ளையாக தேம்பி தேம்பி அழுதாள் பக்குவமான பெண்ணவள் அவள் அழுகை குழந்தைத்தனம் அனைத்தும் சேனாவிட மட்டுமே சரி விடு நமக்கு யாரு வேண்டாம் உனக்கு நான் எனக்கு நீ இப்படியே இருந்துடலாம் சரியா என கேட்கவும் தலையை ஆட்டினாள் மேகா அதன் பின் பெண் வீட்டாரால் அங்கு பூதாகரமாக வெடித்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்குள் பெற்றவர்கள் ஒரு வழியாகி விட்டனர் இதில் ஸ்ருதி என்ற மனப்பெண் கேரக்டர் இருந்ததையே மறந்து இரு ஜீவன்களும் கை கோர்த்து சென்று விட்டன வீட்டுக்கு வந்ததும் இருவரின் பெற்றவர்களும் பேயாட்டம் ஆட தீர்க்கமாக ஒரு முடிவெடுத்து மேகாவின் கை பிடித்து வந்த நின்றான் சேனா எல்லாரும் நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்னால மேகாவை விட்டு இருக்க முடியாது அவளுக்கும் அப்படித்தான் எங்களுக்கு நடுவே யாரும் வரக்கூடாது இதோ இப்போ பிடிச்சிருக்கிற என் மேகாவோட கைய பால முழுக்க விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் என முடித்த விட அட பிசாசுகளா இதை முன்னாடியே சொல்லி தொலைச்சிருக்க கூடாதா உங்களால அந்த வீட்டுல நாய்கடி வாங்காத குறைதான் நாங்க தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னோமே நீங்க தான் ஏதோ சொல்லி சீன் போட்டீங்க சரி எப்படியோ நல்லது நடந்தா சரிதான் என நால்வரும் திருமண ஏற்பாட்டிற்கான அடுத்த கட்ட வேலைகளை பார்க்க ஆயத்தமாகினர் விக்ரம் ஏ மேகா நாம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றோமாடி என கேட்க கண்களை சுழட்டி யோசித்தவள் அப்படித்தானே நினைக்கிறேன் நீ இன்னொரு பொண்ணோட கையை பிடிக்கும் போது ஒரு பொசசிவ்னஸ் வந்துச்சே அது லவ் தானே என அவனையே திரும்பி கேட்க தெரியாது என்ன தோலை குளிக்கினான் விக்ரம் எது எப்படியோடி நீ இல்லாம நான் இல்ல நான் இல்லாம நீ இல்ல அதுக்கு என்ன பேரு வேணா இருந்துட்டு போகட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா கண்ணடித்து கேட்க பண்ணிக்கலாம் என தலையை ஆட்டினாள் மேகா நட்பா காதலா நேசமா பாசமா என்ன உறவென்று தெரியவில்லை ஆனால் அனைத்து உணர்வுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ள 
சண்டை போட துணையாய் தோழமையோடு தோல் சாய்க்க தாயாய் கவனித்துக் கொள்ள விடியல் முதல் இரவு வரை முகம் பார்த்து மனக்கவலை தீர்த்து கொள்ள அவனுக்கு அவள் வேண்டும் அவளுக்கு அவன் வேண்டும் இதோ மனமேடையில் அமர்ந்து மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே மணமகள் அரை பக்கம் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அவங்க வருவாங்க நீங்க மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ என ஐயர் சொல்லவும் அசடி வழிந்தபடி மந்திரத்தை உச்சரித்தான் சேனா அழகு பதுமையாக அணிந்திருந்த வைர நகைகளை விட அதிகமாக ஜொலித்தாள் மெழுகு பாவை மேகா அவன் அருகில் வந்த அமரவும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் எப்போதும் போல அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டான் விக்ரம் என்றும் உன்னை பிரிய மாட்டேன் என்பது போல கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க மேகாவின் சங்கு கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்டி மூன்று முடிச்சிட்டான் விக்ரம் உச்சி வகுட்டில் குங்குமம் வைத்து அவள் கரம் கோர்த்து அக்னியை வளம் வந்தவன் இனிமே நீ என்ன விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது மேகா யூ ஆர் மைண்ட் என்றான் உணர்ச்சி குவியலாக ஆனால் ஆண்டவன் போட்ட கணக்கு என்னவென்பதை இருவருமே அறியவில்லை அத்தியாயம் மூன்று ஓங்கி உயர்ந்த மரச்செறிவால் அடர்ந்த காடு அடர்ந்த காடு என்றாலும் காட்டு விலங்குகளின் நடமாட்டம் அவ்வளவாக இல்லை யானைகளின் கூட்டத்தை இந்த காட்டில் பார்க்க முடியவில்லை நெருக்கமான மரங்கள் சூழ்ந்த வனத்தின் நடுவே குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் செப்பனிடப்பட்டு கொஞ்சம் பெரியதாக ஒரு மர வீடு அமைக்கப்பட்டிருக்க பச்சை இலை வாசம் வீசும் காட்டிற்கு நடுவே அந்த வீடு பார்ப்பதற்கே அத்தனை அழகு அந்த இடத்தில் இருந்து சலசலவென நீர்வீழ்ச்சியின் சத்தம் இனிமையான இசை போல ஒழிக்க அதற்கு ஈடு கொடுத்து குயில் கூவியது வெயில் என்றால் என்ன என்று கேட்கும் அளவு அடர்ந்து போன காடு இருந்தாலும் பிழைத்து போ என கொஞ்சம் வெயிலை தீற்றாக உள்ளே அனுமதித்திருந்தாள் வனமகள் அது தேக்கடியின் ஒரு காடு சுற்றுலா தளத்திற்கு சற்று அப்பாற்பட்ட இடம் ஆனால் அழகிற்கு குறைவேதும் இல்லை பச்சை காட்டின் வனப்பை கண்டு கவிஞனாயிருந்தால் கவி வடிப்பான் கலைஞனாயிருந்தால் புகைப்படம் எடுப்பான் அப்படி ஒரு பேரழகு கொட்டும் வனாந்திரத்தில் எதையும் ரசிக்க மனமில்லாது அந்த வீட்டில் இருந்து கீழே இறங்குவதற்காக போடப்பட்டிருந்த மரப்படிகளில் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கதவை தட்ட எத்தனித்து பலமுறை யோசித்து பின்வாங்கினாள் நிறைய தயக்கம் உள்ளுக்குள் இளம் நீல நிற குர்த்தியும் பட்டியாலா பேண்ட்டும் அணிந்து அதற்கு மேல் ஜெர்கின் அணிந்திருந்தாள் ஆனாலும் குளிரில் கைகள் விரைத்து போனது இனி தாமதித்தால் வேலைக்கு ஆகாது வெளியே எவ்வளவு நேரம் நிற்பது என யோசித்தவள் கதவை தட்டினால் மெதுவாக அவள் பூஞ்சை விரல்கள் பஞ்சு குவியல் மரத்தில் மோதியது போல மென்மையாக இருக்க சத்தம் பெரிதாக வரவில்லை தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு சற்று வேகமாக தட்டினாள் ஹேய் யாரது கதவு உடைக்கிறது ஆண் குரல் ஒன்று முழு வீச்சில் இரும்பில் மோதியது போல கர்ஜிக்க பயந்து பின்னால் நகர்ந்து விட்டாள் அவள் இப்போது மறுபடியும் தட்டலாமா வேண்டாமா என தயக்கம் அடிமேல் அடி வைத்து நடுங்கும் நெஞ்சத்தோடு கதவை தட்ட போக படார் என்று கதவு திறக்கப்பட்டது உள்ளிருந்து வந்த ஒருவன் கட்டுமஸ்தான உடலோடு ஆறடி உயரத்தில் காட்சி கொடுக்க கண்கள் தெரிக்க மிரண்டு போய் நின்றிருந்தாள் அவள் அவன் முகத்தில் மருந்துக்கு கூட சிரிப்பென்பதே இல்லை முகம் இறுகி போய் பார்ப்பதற்கே கடினமாக இருந்தான் ஆனாலும் வசீகரித்தான் அவன் புற தோற்றத்தை ரசிக்கும் நிலையில் அந்த பெண் இல்லை ஆனால் கண் கொட்டாமல் அவனை பார்த்திருந்தாள் அவனோ விட்டால் கண்களால் அவளை பொசுக்கி விடும் பார்வையை பார்த்திருக்க அடுத்து பேச வந்த வார்த்தைகள் மறந்து விட்டன அவளுக்கு அடர்ந்த காட்டிற்கு அதுவும் தன் வீட்டிற்கு ஏன் இந்த பெண் வந்தாள் என்பது போல அவளை ஏற இறங்க பார்த்தவன் என்ன கடுகடுத்தபடியே கேட்க பேச வார்த்தையின்றி விழிகள் தெரித்த விழித்திருந்தாள் அவள் அவனிடம் கனிவை எதிர்பார்த்தது எவ்வளவு பெரிய தவறென்று அவளுக்கு புரியவில்லை வீட்டின் முன்பு அனாதரவாய் நிற்கும் பெண்ணிடம் கொஞ்சம் தயவு காட்டுவான் அக்கறையாக விசாரிப்பான் என்று நினைத்து விட்டாள் இப்படி என்ன என துரத்துவது போல கேட்பான் என சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் சிலை போல சமைந்திருக்க முகத்தின் முன் சொடுக்கிட்டான் அவன் அதில் தெளிந்தவள் அது என் பேரு ரதி நான் ஏய் உன் பேரு வரலாறையில நான் கேட்கல என்ன வேணும்னு கேட்டேன் சீக்கிரம் சொல்லு இல்ல இடத்த காலி பண்ணு என எண்ணெயில் போட்ட கடுகாய் அவன் வெடிக்க 
வார்த்தைகள் சிக்கி கொண்டது தொண்டையில் என்னவென்று சொல்லுவாள் பார்த்த மாத்திரத்தில் கொஞ்சமும் கனிவில்லாத இவனிடம் இருக்க இடம் கொடு என்று கேட்க வாய் எழவில்லை சுதாமா இவனை பற்றி அருமை பெருமையாக என்னவில்லாமல் கூறினார்களே அவர்கள் கூறிய குணங்களுக்கு சற்றும் பொருத்தம் இல்லாமல் நிற்கும் அவனை குளிரில் வடவடத்து மனதில் அடுங்க பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்களில் நெருப்பை கக்கும் டிராகன் போல சிறு பெண்ணை ஏதோ சீர்கட்டவள் போல அறுவறுப்பாக பார்த்து கொண்டிருக்க கோர்வையாக என்ன ஒரு வார்த்தை கூட வாயில் இருந்து எழவில்லை என கடுப்பாக தலையை கோதி வெறுப்பாக அவளை பார்த்தவன் என்ன வேணும் உனக்கு என்றான் அழுத்தமாக இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ண இடம் வேணும் திக்கி திணறி கூறிவிட்டாள் அவன் பார்வை ஒரு நொடி அழுத்தமாக அவள் மேல் பதிந்தது கையில் துணிகள் அடங்கிய பேக் ஒன்று வைத்திருந்தாள் இங்கே ஒன்னும் டூலெட் போர்டு போடலையே என்றான் கனத்த குரலில் அவளை அடித்து விரட்டாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அதுதான் உலகமாக அதிசயம் இல்ல இல்ல சுதாமா அனுப்பினாங்க இங்கே பாதுகாப்பா என்று எழுத்தவள் அது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு நீங்க தான் உதவி பண்ணணும் என்றால் தயக்கத்தோடு நான் சேவை மையம் ஒன்னும் நடத்தல மரியாதையே கிளம்பு என பற்களை கடித்து உரிமையவன் கொஞ்சமும் இரக்கம் இல்லாமல் கதவை சாத்திவிட்டு உள்ளே சென்றுவிட பொங்கி வரும் அழுகையோடு வாசலில் அமர்ந்திருந்தாள் எந்த வயது பெண் எப்படி போனால் எனக்கென்ன என் வேலையை செய்தே தீர்வேன் என பகல் முடிந்து இருட்ட ஆரம்பித்திருக்க பசியும் கடும் குளிரும் உடலை வாட்டி வதைக்க இருள் வேறு பயமுறுத்தியது பெண்ணவளை ஐந்து மணி நேரங்களாக வெளியே அமர்ந்திருக்கிறாள் எட்டி கூட பார்க்கவில்லை அவன் உள்ளிருந்து ஏதோ கம கமவென உணவு சமைக்கும் வாசம் வேறு நாசியை துளைத்து பசியை இன்னும் நன்றாக கிளறிவிட வயிற்றை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டாள் இதற்கு பின் தன் வாழ்க்கையின் போக்கு தன் எதிர்காலம் என்னவாகும் என தெரியாமல் வந்த தலைவலியை விட பசி மற்றும் கடும் குளிரினால் ஏற்பட்ட தலைவலி மண்டையை உடைத்தது இதற்கு மேல் காட்டை விட்டு வெளியே செல்லவும் முடியாது அப்படியே சென்றாலும் எங்கே செல்வாள் சுதாமா ஊரிலேயே இல்லை நீ பாதுகாப்பாக இருக்க ஒரு இடம் சொல்கிறேன் அவரிடம் சென்றுவிடு என்று கூறிவிட்டுதான் சென்றார் இவனும் நிராகரித்த நிலையில் போக்கிடம் எதுவும் இல்லை திருவிழாவில் தொலைந்து போன குழந்தை போல விழித்து கொண்டிருந்தாள் வாய்விட்டு கதறி அழ தோன்றியது அழுதாள் அழுதாள் அழுது தீர்த்தாள் சுதாமா ஏன் என்னை விட்டுட்டு போனீங்க எனக்கு பயமா இருக்கு என பாற்றில் சுதாமாவிற்கு செய்தி அனுப்பினாள் கலைப்பு மேலிட கண்களை சுழட்டி கொண்டு வர நீல வாக்கில் நீண்டிருந்த அந்த படியில் தன் குட்டி உடலை குறுக்கி படுத்து கொண்டாள் மரத்தின் உரைநிலை அவளையும் தாக்க உடல் சில்லிட்டது உதடுகள் நடுங்க கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சடக்கென கதவு திறக்கப்படவும் வெளியே வந்தான் அந்த மா மனிதன் ஏ பொண்ணு அவன் அழைக்க சட்டுனு எழுந்து அமர்ந்தாள் அவள் ஓய் உன்னத்தாமா சொடுக்கிட்டு அழைக்க அவன் புறம் திரும்பினாள் ஏதோ கனவு என நினைத்திருக்க அவன்தான் அழைத்திருக்கிறான் என உண்மை உணர்ந்தவள் மலங்க மலங்க விழித்தபடி எழுந்து நிற்க இரு கதவுகளையும் திறந்து வைத்து உள்ளே வா என்றான் மனதில் நிம்மதி படர பையை எடுத்து கொண்டு நடந்தாள் அவன் மீது பயம் என்பதோ சந்தேகம் என்பதோ கடுகளவும் இல்லை ஏனெனில் சுதாமா அல்லவா பரிந்துரைத்திருக்கிறார் அவள் விஷயத்தில் சுதாமா கவன குறைவாக இருக்க மாட்டார் மகள் ஆயிற்றே இப்போது கூட தவிர்க்க இயலாத சூழ்நிலை இல்லை என்றால் இந்த அவல நிலை அவளுக்கு வந்திருக்காது உள்ளே வந்தவள் முகத்தில் வீட்டின் அமைப்பு பார்த்து இயற்கையான மலர்ச்சி ஏற்பட இதழில் மெலிதான புன்முருவல் பாவம் அவன்தான் பிடிக்காத விருந்தாளி அழையாமல் வந்தது போல முகத்தை இறுக்கமாக வைத்திருந்தான் அவளை கிஞ்சித்துக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதை அவன் முகம் பார்த்து உணர்ந்து கொண்டாள் அழகான மர வீடு நுழைந்தவுடன் கொஞ்சம் பெரியதாக ஒரு கூடம் அதில் சோஃபா குஷன் பில்லோ போடப்பட்டிருக்க வீடு முழுவதும் ஆங்காங்கே பாதரச குழல் விளக்குகள் மனதுக்கு இதமான மஞ்சள் ஒளியை கொடுத்தன கூடத்தை ஒட்டி வலது புறம் மர தடுப்புகளோடு குட்டியாய் ஒரு சமையலறை சமைக்க தேவையான பாத்திரங்கள் இருக்க சமைத்து வைத்த உணவின் மனம் நாசியை துளைத்தது அதற்கு பின்புறம் டைனிங் டேபிள் அதனை சுற்றி நாற்காலிகள் வலது புறம் குளியலறை அதனோடு சேர்ந்து உடை மாற்ற ஒரு தடுப்பு அமைக்கப்பட்டிருந்தது சமையல் அறைக்கு எதிர்ப்புறம் ஒருவர் செல்லும் அளவு படிக்கட்டுகள் நீண்டு மாடியை அடைய அங்கேயும் ஒரு அறை இவ்வளவுதான் வீடு ஆனால் 
வெளியே உடலை ஊசி போல துளைக்கும் குளிர் உள்ளே இல்லை கதகதவென்று இருக்க ஜெர்கினை கழட்டி சோஃபாவில் போட்டாள் வீட்டை சுற்றி கண்களை சுழல விட ஓய் அவன்தான் அழைத்தான் விழித்து திரும்பி பார்க்க மேலே ரூம்ல பாத்ரூம் இருக்கு வேணும்னா போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிக்கோ ஹீட்டர் இருக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோ என சொல்லிவிட்டு நகர என்னது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கவா பச்சை தண்ணியில குளிச்சு பனியில உறைஞ்சு போகவா கிராதகா என மனதுக்குள் கருவி கொண்டவள் தனது பையில் இருந்து உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு படிக்கட்டுகளில் ஏறினாள் மேலே இருந்த அறையில் ஒரு கட்டில் மெத்தை மேஜை விளக்கு ரைட்டிங் டேபிள் என இருக்க அதனை ஒட்டினார் போல குளியல் அறை உள்ளே நுழைந்தவள் ஷவரில் நனைந்தால் அழுப்பு போக களைப்பு தீர குளித்தவள் உடையை அணிந்து கொண்டு வெளியே வர பசி குடலை பீத்து தின்பது போல வாட்டியது ஐயோ பசிக்குதே சோறு போடுவானா வாய்விட்டு கேட்கலாமா ஏதாவது சொல்லிட்டா என ஆயிரம் எண்ணங்களோடு கீழே இறங்க டைனிங் டேபிளில் உணவு அடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு புறம் அவன் அமர்ந்து உணவருந்தி கொண்டிருக்க மறுபுறம் ஒரு தட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்பது போல மான ரோஷத்தை தூக்கி ஓரம் வைத்துவிட்டு இந்த தட்டு எனக்கா என்றால் விழிகள் விரித்து அலட்சியமாக ஒரு பார்வையை வீசியவன் இங்கே உன்னையும் என்னையும் தவிர வேற யாராவது இருக்காங்களா என்றான் புருவம் தூக்கி பாவி சாப்பிடவானு கூப்பிட்டா இவன் தென்னை மர உயரத்துல பாதி குறைஞ்சிருமோ என வாய்க்குள் முணுமுணுத்தவள் அங்கே வந்து அமரவும் அவளை சட்டி செய்யாமல் அவன் பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க தயக்கத்தோடு தனக்கு வேண்டியதை பரிமாறிக்கொண்டாள் அதையும் அவன் கண்டு கொள்ளவில்லை முட்டை கலவை நூடுல்ஸ் தான் ஆனாலும் பசிக்கு அபார ருசி குளிருக்கு இதமாக உப்பு காரம் சரியான அளவாக அருமையாக சமைத்திருக்கவும் சுட சுட வேகமாக விழுங்கினாள் பசியில் ஓ உங்க பேரு விஷ்ணு தேரன்தானே அவள் இயல்பான புன்னகையோடு கேட்க விழிகளை நிமர்த்தி ஒரு பார்வையோடு முடித்து கொண்டான் பதில் வராது போனதில் கொஞ்சம் அவமானமாகிவிட சுதாமா மேல்தான் மொத்த கோபமும் வந்தது இப்படி ஒருத்தங்கிட்ட என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே சுதாமா என புலம்பினால் உள்ளுக்குள்ளே சுதாக்கா உனக்கு என்ன வேணும் அவரை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கேள்வி வர அவங்க என்னோட வளர்ப்பு அம்மா சின்ன வயசுல ரோட்ல கிடந்த என்ன அவங்க தான் எடுத்து வளர்த்தாங்க அவங்க இல்லைனா நான் என்ன ஆகியிருப்பேனும் ஆமா நீங்க என ஆரம்பிக்க போதும் என கையை காட்டியவன் இங்க பாரு சுதாமா சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காகத்தான் உன்னை உள்ள அனுமதிச்சிருக்கேன் சுதாமா சொன்னாங்களா எப்போ என்றால் ஆச்சரியத்தோடு காலையில என்றவன் இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தான் அட பாவி அப்போ ஏற்கனவே என்னை பத்தி தெரிஞ்சுதான் வெளியில அஞ்சு மணி நேரம் உட்கார வச்சியா ராட்சசா என திட்டி தீர்க்க நீ இங்க இருக்க போறது ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ தான் அது வரைக்கும் வந்து சுவடு தெரியாம இருந்துட்டு போயிடு தேவையில்லாம எங்கிட்ட பேசுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் முடிஞ்ச வர என் கண்ணில் படாதே என்னவோ தெரியல உன்னை பார்த்தாலே செம்ம கடுப்பாகுது மேல இருக்கிற ரூம்ல தங்கிக்கோ இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேச ஒண்ணும் இல்ல என எழுந்தவனை பாவமாக பார்த்தாள் ரதி ஆனால் அவன்தான் கண்டு கொள்ளவில்லை சிறிது தூரம் சென்றவன் திரும்பி அவள் புறம் சுதாக்காவுக்கு தான் மரியாதை உனக்கெல்லாம் இல்ல ஓசில சோறு போடுற அளவு நீ எனக்கு வேண்டியவளும் இல்ல சாப்பிட்ட தட்ட கழுவி வச்சுட்டு கிச்சனை கிளீன் பண்ணிடு என அனல் காக்கும் விழிகளோடு எரிந்து விழுந்தவன் கதவை திறந்து வெளியே சென்று விட இன்னும் பத்து நாட்கள் இவனோடு காலம் தள்ளுவது எப்படி என விழி பிதுங்கி நின்றிருந்தால் ரதி அத்தியாயம் நான்கு இரவு சடங்கிற்காக அலங்கரிக்கப்பட்டு விக்ரம் அறைக்கு அனுப்பப்பட்டால் மேகா பால் சொம்புடன் உள்ளே வந்தவளை வாங்க மேடம் என சுவற்றில் சாய்ந்து நின்று ஒரு காலை சுவற்றில் பதித்தபடி அழுத்தமான குரலோடு வரவேற்றான் விக்ரம் மெலிதான புன்முறுவலை அவனுக்கு கொடுத்தவள் திரு திருவன விழிக்க என்னாச்சுடி என்றால் கண்கள் இடுங்க அதில்ல விக்கி உள்ள வரும்போது வெட்கப்பட்டுக்கிட்டே வரணுமா இந்த மங்கி மாயா சொன்னா எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் அதெல்லாம் வரமாட்டேங்குதே என தலையை சொறிய சிரித்து விட்டான் விக்ரம் அதை விடுடி எதுக்கு வராத விஷயத்துக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா அவள் கையில் இருந்த பால் சொம்பை வாங்கி மேஜை மீது வைக்க அப்போ கடைசி வரைக்கும் எனக்கு வெட்கமே வராதா கோபால் என சரோஜா தேவி மோடில் கேட்க ஆமா நாம நேத்து கண்ணோடு கண் பார்த்து காதலிச்சு இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி இருக்கோம் பாரு பிறந்ததுல இருந்தே உன் கூடவே இருக்கேன் என்கிட்ட என்னடி வைக்கும் வா இங்க வந்து உக்காரு 
என கட்டிலில் அமர்ந்தவன் பக்கத்தில் தட்டி அழைக்க அருகே சென்று அவனை இடித்து கொண்டு அமர்ந்தாள் மேகா விக்கி ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு என உதட்டை பிதுக்க அடி பாவி இது எப்படி நான் ஒண்ணுமே பண்ணலேடி என கண்ணடித்தான் அவன் அடிச்சு லூசு ஆக்சுவலி டேட் இன்னைக்கு அம்மா பில்ஸ் ரெகுலரா எடுக்க சொன்னாங்களா இன்னைக்கு மறந்து போய் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு என நாக்கை கடிக்க அதுக்கு என்றான் புருவம் தூக்கி அது இல்லடா நல்ல நாள் பார்த்து எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு தான் இந்த ஏற்பாடு நான் தான் எல்லாத்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன் போல அம்மா கிட்ட சொன்னா செம்ம டோஸ் விழும் என அழுத்து கொண்டாள் சரி அவங்க கிட்ட எதுவும் சொல்லாதே அவள் கைகளை எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்து கொண்டான் அப்போ உனக்கு எதுவும் வருத்தம் இல்லையா என்றவளை முடிந்த மட்டும் முறைத்து வைத்தான் என்னை பார்த்தா எப்படி இடி தெரியுது எப்போடா எப்போடானு பார்த்து உடனே பாயிர காம கொடூர மாதிரி தெரியுதா உன் கண்ணுக்கு குரல் சற்று கடுமையாக வரவும் சற்று கதி கலங்கி போனாள் அவன் கோபம் சில நேரங்களில் அவளையே அச்சுறுத்தும் ஆ அப்படி சொல்ல வரலடா உனக்கு வருத்தமா இருக்கும்ல என தடுமாறினாள் அடைச்சி அசிங்க படுத்தாதடி என கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் இங்க வா என அழைக்க கட்டிலில் தவழ்ந்து சென்று அவன் கை வளைவுக்குள் அடைக்கலமானாள் எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்டி உன்னை குழந்தையாவே பார்த்துட்டேன்னா திடீர்னு அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டேங்குது ரொம்ப ஷையா இருக்கு என்னை போர்ஸ் பண்ணிக்க நான் விரும்பல எல்லாம் இயல்பா நடக்கட்டும் என அவள் நெற்றியில் முத்தம் வைக்க அவன் கண்களில் ஏதோ தேடியவள் விக்கி நான் உன்னை கேட்பேன் நீ கோபப்படக்கூடாது என்றால் தயக்கத்தோடு சொல்லிடி உனக்கு எங்கிட்ட வராத ஃபீல் ஒருவேளை வேற ஒரு பொண்ணு கிட்ட வந்தா எவகிட்டையும் வராதடி எவ வந்து எங்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணாலும் இந்த குரங்கு குட்டி மூஞ்சிதான் முன்னாடி வந்து நிக்குது என்னோட அழுகை சிரிப்பு தவிப்பு எல்லா உணர்ச்சிகளையும் பார்த்தவ நீ மட்டும்தான் அது போல காதல் காமம் உணர்ச்சிகளும் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் வெளிப்படும் அதுல எனக்கு சந்தேகமும் இல்லை ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அவ்வளவுதான் ஸ்ருதி கூட பிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா எனக்கு தூக்கமே போச்சு உடம்புல உள்ள அங்கத்தை இழக்க போற மாதிரி மனசு தவிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு என்னால எந்த ஒர்க்லையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியல மேகா குட்டிய தனியா விட்டு போக முடியுமான்னு ஒரே குழப்பம் என்கேஜ்மெண்ட் அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது சத்தியமா உன்னை பிரிஞ்சு என்னால இருக்க முடியாது கடைசி வரைக்கும் காதலே வரலன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா உன்னை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு மட்டும்தான் தோணுச்சு அதான் அன்னைக்கு எதுவுமே யோசிக்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் என பேசிக்கொண்டே போக அவளிடம் இருந்த எந்த பதிலும் இல்லை குனிந்து பார்க்க நெஞ்சில் தலையை வைத்து உறங்கி இருக்க சிரித்து கொண்டவன் அவளை மெதுவாக தலையணைக்கு மாற்றினான் அவன் காலரை இறுக பிடித்து கொண்டவள் அப்படியே உறங்கி போக இமைக்காமல் அவள் முகம் பார்த்திருந்தான் எப்போதும் நடப்பதுதான் சில நேரங்களில் அவன் அறையில் தூங்கி போன காலங்களும் உண்டு தோளில் தூங்கி இருப்பவளை தலையணைக்கு மாற்றும் போது இப்படித்தான் அவன் காலரை இறுக பிடித்து கொள்வாள் பெரிதாக எதுவும் மாறிவிடவில்லை திருமணம் ஆனாலும் அதே மேகா செல்லக்குட்டி தான் அவனுக்கு மனைவி என்பதால் உடல் மேல் ஈர்ப்பு ஒன்று வந்துவிடவில்லை அதே குட்டி குழந்தையாகத்தான் தெரிகிறாள் ஸ்ட்ராப் தெரியுதடி குரங்கு என துடிதாரின் தோள்பட்டையில் அவளை கேட்காமல் மறைத்து விடும் உரிமை எப்போதும் அவனுக்கு உண்டு அவளும் அப்படித்தான் விக்ரம் பற்றி ஆதி அந்தம் அறிவாள் ஆனால் அவனுக்கு கோபம் வந்தால் கட்டுப்படுத்துவது மிக கடினம் அவள் திருட்டுத்தனங்கள் மொத்தமும் அவனுக்கு அத்துப்படி திருட்டுத்தனமாக நண்பிகளுடன் மது அருந்தியது பார்ட்டிக்கு செல்வது காலேஜ் கட்டு அடித்து சினிமாவுக்கு செல்வது அவன் பாஸ்வேர்டை ஹேக் செய்து நெட்ஃபிளிக்ஸில் சீரீஸ் பார்ப்பது என அனைத்து தில்லாலங்கடி வேலைகளுக்கும் வட்டியும் முதலுமாக அவனிடம் வாங்கி கட்டி கொள்வாள் பெற்றவர்களுக்கு கொஞ்சமும் அடங்காதவள் அவன் ஒரு வார்த்தையில் முகம் சுருங்கி நத்தை கூட்டிற்குள் ஒடுங்கி கொள்ள அவன்தான் கெஞ்சி கொஞ்சி சமாதானம் செய்ய வேண்டும் அன்போ அக்கறையோ கண்டிப்போ அவன்தான் காட்ட வேண்டும் இவ நான் சொன்னா எல்லாம் கேட்க மாட்டா விக்ரம் வரட்டும் பேசுகிறேன் அவள் தாயின் வாயில் இருந்து அடிக்கடி வரும் வார்த்தைகள் விக்ரம் விட்டு பிடிப்பான் விக்கி விக்கி என கழுத்தை கட்டி கொண்டு சுற்றுபவளை ஒரு அளவுதான் அவனாலும் கழிந்து கொள்ள முடியும் கழுத்தில் தான் கட்டிய தங்க தாலியை தாங்கி கொண்டிருந்தாலும் அதே குழந்தைத்தனம் இழையோடிய முகத்தை குறுஞ்சிரிப்போடு ரசித்தவன் அவள் மூக்கை பிடித்த ஆட்ட செல்லு சினங்கள் செய்யவும் நல்ல ஷோகேஸ் பொம்மைக்கு பட்டு புடவ கட்டிவிட்ட மாதிரி இருக்கா தூக்கிட்டு நடக்க கூட தெரியல என சிரித்தபடி பக்கத்தில் படுத்து உறங்கிவிட்டான் ரதி அறையில் அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்க 
மர வீட்டின் இடுக்குகள் வழியே மெலிதாக வந்த பறவைகள் சத்தம் மனதிற்கு நிம்மதி கொடுக்கவும் இதில் விரிந்த சிரிப்போடு இன்னும் வசதியாக உறங்க திடீரென முகத்தில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்ட உணர்வு வர பதறி கண் விழித்தவள் தண்ணீர் வழிந்த முகத்தை கைகள் கொண்டு துடைத்து கொண்டே திரு திருவன விழிக்க எதிரே இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தபடி விஷ்ணு நின்றிருந்தான் ஏற்கனவே குளிரில் வடவடக்க கம்பளி போர்வியை இழுத்து போர்த்தி உறங்கி கொண்டிருந்தவள் மேல் பச்சை தண்ணீரை ஊற்றி இருக்க உடல் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது எதுக்கு மேல தண்ணியை ஊத்துனீங்க என்றால் கோபம் போங்க உன்னை மேல போய் படுக்க சொன்னதாக ஞாபகம் அழுத்தமாக இறுகிய முகத்தோடு கூற அப்போதுதான் கவனித்தாள் களைப்பில் கீழே சோபாவில் உறங்கி விட்டதை எண்ணி மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டவள் நகத்தை கடித்தபடி அவனை பார்க்க அலட்சியமாக ஒரு பார்வை பார்த்தவன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஐய ரொம்பத்தான் காட்டுவாசி இவனுக்கெல்லாம் யாரும் சிரிக்க சொல்லி தரலையோ பேசாம எங்கேயாவது ஹாஸ்டல்ல போய் தங்கி இருக்கலாம் இருந்தாலும் மூஞ்சில தண்ணி ஊத்துறது எல்லாம் ரொம்ப ஓவர் கொஞ்சம் கூட மட்டும் மரியாதையே இல்லை நல்லா நாக்க புடுங்குற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்டாதான் என் மனசு ஆறும் என அவனை தேட வீட்டுக்குள் எங்கேயும் அவன் இல்லை கதவு திறந்திருக்க மெதுவாக வெளியே எட்டி பார்த்தாள் பொழுது புலர்ந்து விட்டாலும் இருளை இன்னும் கவி இருந்தது அந்த அடர்வனம் வாயிலின் முன் வராண்டா போல் இருந்த இடத்தில் புஷப் எடுத்து கொண்டிருக்க அவன் முன் சென்று நின்றாள் அப்படி ஒரு உருவம் தன் முன்னே நிற்பதையே கவனிக்காமல் கருமமே கண்ணாய் ஒர்க் அவுட் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஹலோ அவள் அழைக்க எந்த ரியாக்சனும் இல்லை அவனிடம் ஹலோ உங்களைத்தான் இன்னும் சத்தமாக அழைத்தாள் காது கேக்குது சொல்லு புஷப் எடுத்தபடியே பதில் கொடுத்தான் இந்த முகத்துல தண்ணி ஊத்துற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் சுதாமாக்காக மன்னிச்சு விடுறேன் இல்ல இல்ல என்னடி பண்ணுவ எழுந்து மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி அவளை முறைக்க பதிலுக்கு பேச்சை நிறுத்தி விட்டு அவளும் முறைத்தாள் நானும் சுதாக்காவுக்காகத்தான் உன்னை பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்ல எனக்கு என்ன தலை இழுத்தா உன்னை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டு அவஸ்தப்படணும்னு என வெறுப்பை உமிழ எவ்வளவு திமிர் இவனுக்கு என மனதுக்குள் கருவினாள் சரி காபி போட்டு எடுத்துட்டு வா என விஷ்ணு ஹாங்கரில் தொங்கிய பூந்துவாளையில் முகத்தில் பூத்த வியர்வையை துடித்தபடி கட்டளையிட என்னது கட்டின பொண்டாட்டி மாதிரி ஆர்டர் போடுறான் என நினைத்தவள் ஆ என்னது என விழிக்க நான் சொன்னது உனக்கு கேட்டுடுச்சு அழுத்தமாக உரைத்தான் விஷ்ணு எனக்கு காஃபி எல்லாம் போட தெரியாது என உதட்டை சுழிக்க ஆஹா அப்போ வேற என்ன தெரியும் போட்டு வச்சா குடிக்க தெரியும் என்றால் பதிலாக நல்லது இன்னைக்கு நான் காஃபி போடுறேன் நாளைக்கு நீ தான் காஃபி போட்டு என்ன எழுப்பணும் புரியுதா என அதட்டலாக உரைக்க தலையை நாலா பக்கமும் ஆட்டி வைத்தாள் முடியாது என்று சொன்னால் வீட்டை விட்டு துரத்தி விடுவான் கல்லஞ்சுக்காரன் என்று பயம்தான் வா வந்து கத்துக்கோ என கையை பிடித்து அழுத்து சென்று விட்டான் பால காய்ச்சி தண்ணியை கொதிக்க வை காபி தூள ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை ரெண்டு ஸ்பூன் என ஓரமாக நின்று கையை கட்டி செய்முறை விளக்கம் கொடுக்க ஒரு வழியாக காபி போட்டு முடித்து விட்டாள் உம் ஊத்து எங்கே ஊத்தணும் என்றால் அப்பாவியாக ஆ என் தலையில ஊத்து அந்த ரெண்டு கப்பையை வாஷ் பண்ணிட்டு அதுல ஊத்து இத கூட சொல்லணுமா இடியட் என உரும முறைத்தபடியே கோப்பையை கழுவி ஊற்றி யாராவது மார்னிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு காபி குடிப்பாங்களா என ஒரு கப்பை அவனிடம் நீட்ட நான் குடிப்பேன் என்றபடி கோப்பையில் இருந்து ஒரு மிடர் விழுங்கியவன் உம் நாட் பேட் என்றான் அவளோ கோப்பையை கையில் எடுத்து ஆர்வமாக குடிக்க போக முகத்தின் முன்பு சொடுக்கிட்டவன் போய் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வா என்றான் கட்டளையாக ஐயோ இந்த குளிருக்கு சுட சுட காபி குடிச்சா எப்படி இருக்கும் கழு தருக்கிறானே காட்டுவாசி என மனதுக்குள் வஞ்சி கொண்டவள் ஆடு மாடெல்லாம் என்ன பல்ல விளக்குது பெருசா வந்துட்டான் உபதேசம் பண்ண என முணுமுணுத்து கொண்டே பல் விளக்கி விட்டு வந்து காபியை எடுக்க அது ஆறி போய் பல் இழுத்தது ஆறி போச்சு என உதடு பிதுக்க ஆறி போனா சூடு பண்ணி குடி என தோலை குலுக்கியவன் அப்படியே இதையும் கழுவி வச்சிரு கப்பை வைத்து விட்டு சென்று விட்டான் பத்து பேருக்கு பிரியாணி செய்யும் அளவுக்கு அகண்ட பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து அதில் காஃபியை ஊற்ற ஆறி போன காஃபி மொத்தமாக தீஞ்சு போச்சு அத்தியாயம் ஐந்து காஃபி கருகி போனது கூட பெரிதாக தெரியவில்லை கருகி போன அந்த பாத்திரத்தை எப்படி கழுவுவது என அடுப்பை அணைக்காமல் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் ரதி அடுப்பில் பாத்திரம் கருகி கொண்டே இருக்க கருகல் வாடை மூக்கை துளைத்தது ஐயோ காட்டுவாசி வந்துருவானே சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணு ரதி என அவசரமாக பாத்திரத்தை கை கொண்டு இறக்க போக கொதிக்கும் பாத்திரம் கையை சுட்டு விட்டது ஆஹ் 
வென கத்தியவள் பாத்திரத்தை நழுவ விட பக்கத்தில் இருந்த பீங்கான் தட்டுகளையும் இழுத்து கொண்டு கீழே விழுந்தது அந்த பாத்திரம் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தான் விஷ்ணு அடிப்படை இருக்கும் நிலையை பார்த்தவன் ஏய் என்னாச்சு என கத்த என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் திரு திருவன விழித்தாள் ரதி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கேட்டேன் அவன் பல்லை கடித்து உரும காபி சூடு பண்ண போனேன் கரிய போச்சு கை தவறி பாத்திரம் கீழே விழுந்து இதெல்லாம் உடஞ்சு போச்சு என உடைந்து சிதறிய தட்டுகளை காட்ட கொதித்து விட்டான் விஷ்ணு ஒரு டம்ளர் காபி சூடு பண்ண இவ்வளவு பெரிய பாத்திரமா வைப்ப என கல்யாண வீட்டுக்கு சமைக்க போறியா பேசிக் சென்ஸ் இருக்க உனக்கு இப்படி எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பொருளோட காஸ்ட் என்ன தெரியுமா எனக்குன்னு வந்து வாட்ச் இருக்கு பாரு சுதாக்கா கிட்ட அப்பவே முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கணும் எல்லாம் என் தலை எழுத்து என தலையில் அடித்து கொண்டவன் நகரு என கத்தியபடி கிச்சனுக்குள் புகுந்தான் கிச்சன் மேடையோடு ஒட்டி நின்றவள் இல்ல நானே கிளீன் என வார்த்தை வராமல் இழுக்க ஒரு தேவையில்லை இங்கிருந்து போ உன்னை பார்க்கவே எரிச்சல வருது சிப்ப என நாயை துரத்துவது போல விரட்டவும் ரதிக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது இவ்வளவு கடுமையான வார்த்தைகளை யாரும் அவளிடம் பேசியதில்லையே கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வர அசையாத அவனையே பாவமாக பார்த்து நின்றிருக்க அவள் பக்கம் திரும்பியவன் நெருப்பு ஜுவாலையை கண்ணில் தேக்கி முறைத்தான் இங்க பாரு செம்ம கடுப்புல இருக்கேன் அடிச்சிட போறேன் மரியாதையே போயிடு பல்லை கடித்து கர்ஜிக்க விழியில் வழிந்த நீரை துடைத்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் ரதி அவளை கண்டுகொள்ளாமல் சுத்தம் செய்யும் பணியில் மும்முரமானான் விஷ்ணு சோஃபாவில் காலை குறுக்கி கொண்டு உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் ரதி காபி வேறு குடிக்காமல் போனது இன்னும் அழுகையை கூட்ட கண்ணீர் மாலை மாலையாக கொட்டியது காலை எழு முன்னே சுதாமா பெட் காபி போட்டுத்தான் அவளை எழுப்புவாள் கெட்ட பழக்கம் என்றாலும் இன்றளவும் மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை அவளால் காபி குடித்தால்தான் கண்களை திறக்கும் காபி குடித்து முடிக்கும் வரை ஐய அழுக்கு பொண்ணே என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது இல்ல என சுதா செல்லமாக கடிந்து கொண்டாலும் அவளுக்கு மண்டையில் ஏறுவதே இல்லை சோஃபாவில் கால் முட்டையில் தலை சாய்த்து அமர்ந்திருக்க கிச்சனில் இருந்து ஏய் என கத்தினான் விஷ்ணு உருட்டும் விழிகளுடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க காலை கீழே வச்சு உக்காரு சோஃபா அழுக்காகுது என கடுகடுக்க காலை தொப்பனை கீழே வைத்தவள் பெரிய மைசூர் மகாராஜ பேலஸ் ரொம்ப தான் சீன் போடுறான் மைண்ட் வாய்ஸ் என நினைத்து சத்தமாக பேசிவிட இந்த மைசூர் மகாராஜ பேலஸ் தான் இப்ப உனக்கு ஆபத்துக்கு உதவி இருக்கு அத முதல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ என்றபடி கையில் இருந்த காபி கோப்பையை அவளிடம் ஈட்டினான் விஷ்ணு ஆத்தி சத்தமா பேசிட்டோம் போல என்று நாக்கை கடித்தபடி விழிக்க அவளை முறைத்தபடி நின்றிருந்தான் காபி கோப்பையை கையில் வாங்கி ஒரு மிடறு விழுங்கியவளின் விழிகள் அகல விரிந்தது காபி நன்றாகவே போட்டிருந்தான் விஷ்ணு அவள் காபியை ரசித்து ருசித்து குடித்து கொண்டிருக்க உனக்கு ஏதாவது வேணுமா இங்க போன் லேப்டாப் எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது தவறு இருக்காது ஏதாவது வேணும்னா இப்பவே சொல்லு அப்புறமா திரும்ப திரும்ப வெளியே போக முடியாது முகத்தை சிடு சிடுவன வைத்து கொண்டு அவன் கேட்க என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் மலங்க மலங்க விழித்தாள் ரதி இப்போதைக்கு அவள் முக்கிய தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் அது மூன்றும் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் வேறு என்ன கேட்பது என்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் பதில் சொல்லாமல் போகவே எரிச்சல் ஆனவன் என்ன எப்ப பாரு கோழி திருடனவ மாதிரி முடிச்சுட்டே இருக்க ஒன்னு வேணும்னு சொல்லு இல்ல எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லு ஏன் வாய் திறந்து பேச தெரியாத உனக்கு என்று சிடு சிடுக்க இல்ல இப்போதைக்கு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று தட்டு தடுமாறி பதில் கூறி வைத்தாள் அவள் பதிலுக்கு மெலிதாக தலையாட்டியவன் சரி பத்திரமா இரு நான் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் வர லேட்டானாலும் ஆகும் கிச்சன்ல பால் காய்ச்சி வச்சிருக்கேன் கார்ன்ஃபிளாக்ஸ் செல்ஃப்ல இருக்கு வேணும்னா பால் அந்த சின்ன பாத்திரத்துல சூடு பண்ணி எவ்வளவு தேவையோ கார்ன்ஃபிளாக்ஸ் போட்டு சாப்பிடு தயவு செஞ்சு சமைக்கிறேன்னு சொல்லி கிச்சனை நாஸ்தி பண்ணிடாத ஆத்தா என்னால் சத்தியமாக கிளீன் பண்ண முடியல என்று அழுத்து கொண்டவன் வேறு எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் போகும் அவனையே முறைத்து கொண்டிருந்தால் ரதி குளியல் அறைக்குள் புகுந்து உடை மாற்றி வந்தவன் முக்கியமான விஷயம் வீட்டுக்குள்ளேயே இரு வெளியில் எங்கேயும் போயிடாத இந்த காடு எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வழி தவறி போயிட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பத்திரமா இருந்துக்கோ என எச்சரிக்கை விடுத்து நகர்ந்து விட அவளும் சிறிது நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் பிறகு குளியல் அறைக்குள் சென்று குளித்து உடை மாற்றி வெளியே வந்தாள் பூட்டிய வீட்டிற்குள் வெகுநேரம் அடைந்து கிடக்க மூச்சு முட்டியது அவளுக்கு அவள் போனை எடுத்து பார்க்க சுத்தமாக சிக்னல் இல்லை 
கேலரியில் திரைப்படங்கள் ஏதாவது சேமித்து வைத்திருக்கிறோமா என பார்க்க பல முறை பார்த்த அருத பழைய படங்கள் மட்டுமே இருந்தன அதை திரும்ப பார்ப்பதை விட கொடுமை எதுவும் இல்லை என தோன்ற போனை கட்டில் மேல் போட்டுவிட்டு கன்னத்தில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்தாள் வேலை செய்வதை விட வெட்டியா இருக்கும் நேரங்களில் தான் அதிகம் பசிக்கும் என்பதை போல ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பசித்துக் கொண்டே இருக்க இரண்டாவது முறையாக கான்ஃபிளாக்ஸை பாவமாக பார்த்தாள் வயிறோ சோறு சோறு குழம்பு குழம்புதா வேணும் என சத்தமிட்டது இனிப்பை ஒரு நிலைக்கு மேல் ருசித்து தின்ன முடியவில்லை அவளால் பொழுது போகாமல் புத்தகங்கள் ஏதாவது படிக்க இருக்கிறதா என தேடினாள் கீழே ஒரு அலமாரி முழுக்க புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்க ஹை இது எப்படி பார்க்காம மிஸ் பண்ணோம் என் ஆர்வத்துடன் ஓடி போய் ராக்கில் இருந்து ஒரு புக்கை எடுத்தாள் ரிச் டேடி புவர் டேடி கோல்ஸ் ஈட் தட் ஃப்ராக் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் போன்ற மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் நிறைய இருக்க அதில் பெரிதும் ஆர்வம் இல்லாதவள் புத்தகத்தை இருந்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு பெரிதும் சலித்து கொண்டாள் தனிமையில் மண்டை வெடிப்பது போல இருக்க கதவை திறந்து மீன் குஞ்சு போல தலையை வெளியே விட்டு எட்டி பார்த்தாள் அடர்ந்த வனம் அழகு மிளிர வெளியே வா என்னை ரசிக்காமல் உள்ளே என்ன செய்கிறாய் என கை நீட்டி அழைப்பது போல இருக்கவும் ஆர்வ கோளாறில் வெளியே வந்தவளுக்கு விஷ்ணுவின் எச்சரிக்கை மொழிகள் நினைவுக்கு வர ரொம்ப தூரம் போகக்கூடாது அவ்வளவுதானே இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் சுத்துவோம் அப்புறம் திரும்பி போயிடலாம் என யோசித்தவள் கீழே இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் தொடை வரை உள்ள ஃபுல் ஸ்லீவ் டாப் லாங் ஸ்கர்ட் அணிந்திருக்க அதையும் தாண்டி ஊசி குளிர் உடலை துளைக்கத்தான் செய்தது அச்சோ ஜெர்கின் மறந்துட்டோமே என தலையில் அடித்து கொண்டவள் சரி பரவாயில்ல சீக்கிரமே போயிடலாம் என கையை கட்டி நடை பயின்றாள் வானுயர்ந்த மரங்கள் பச்சை இலைகள் வாசனை காற்றில் கலந்து வந்த ஈரப்பதம் பறவைகளின் சத்தம் என ரசித்துக் கொண்டே நடந்தவள் வேறு மண்ணை தாண்டி தரையில் புடைத்து வெளியே வந்த அந்த ராட்சச மரம் கீழே அமர்ந்து சற்று இலை பாறினாள் சரி போகலாம் என முடிவெடுத்த நிலையில் வினோதமான சத்தம் ஒன்று காதில் நுழைய என்ன சத்தம் இது எங்கிருந்து வருது என கண்கள் சுருக்கியவள் சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பார்த்தாள் மரத்தின் கிளையில் சுற்றி இருந்த ஒரு மலைப்பாம்பு இன்னைக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் நீதான் பேபி என்பது போல அவளை பார்த்து கொண்டிருக்க ரத்தம் உறைந்து போக கால்கள் பின்னிக் கொண்டது அவளுக்கு உடல் உதற உதடுகள் நடுங்க எழுந்து நின்றவள் அலறி அடித்து திசை தெரியாமல் திரும்பாமல் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாள் பயத்தில் கண்மண் தெரியாமல் மூச்சிரைக்க வெகு நேரம் ஓடியவள் கால் தடுக்கி தொப்பென்று கீழே விழுந்துவிட இதயம் படப்படக்க அப்போதுதான் சுற்றி பார்த்தாள் பயத்தில் பாதை மாறி ஓடி வந்திருக்க எந்த பக்கம் போவதென்றே தெரியவில்லை இங்கு முதன் முதலில் வரும்போது சுதாமா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையில் கொண்டு வந்து விட்டு போயிருந்தாள் அதுவும் வந்த பாதை வேறு இந்த பாதை வேறு ஒன்றும் புரியவில்லை அவளுக்கு நான்கு திசைகளிலும் நடந்து சோர்ந்து போனாள் எல்லா திசைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கவும் திக்க திசை தெரியாத காட்டில் கால் வலிக்க அழிந்து கொண்டிருந்தாள் கலைப்பிலும் பயத்திலும் மயக்கமே வந்துவிட அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் இயலாத நேரத்தில் அழுகை மட்டுமே மிச்சம் இருக்க கைகளை முகத்தில் பொத்தி அழுது கொண்டிருந்தாள் திரும்பி செல்வோம் என்ற நம்பிக்கை துளியும் இல்லை துணையாக இருந்த கதிரவனும் என் பணி முடிந்து போனது என மலிகளுக்கு இடையே மறைந்து போக இருள் சூழ ஆரம்பித்து விட்டது கண்டிப்பாக விஷ்ணு தன்னை தேட மாட்டான் சனியன் தொலைந்தது என நிம்மதியாக இருப்பான் இந்த காட்டிலேயே ஏதாவது மிருகத்துக்கு பலியாகி சாக வேண்டியதுதான் என ஏதேதோ யோசித்தபடி விக்கி விக்கி அழுதபடி அமர்ந்திருந்தாள் அதற்கு மேல் எழுந்து நடக்கவும் பலம் இல்லாமல் போனது பயத்தில் கண்கள் தெரிக்க சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்க ரதி காட்டை கிழித்து ஒழித்தது அந்த ஆண் குரல் ரதி மறுபடியும் அதே குரல் விஷ்ணு விஷ்ணுவே தான் விஷ்ணு என அவளும் கத்த எங்கேடி இருக்க காற்றில் கலந்து வந்தது அவன் குரல் தெரியல விஷ்ணு பயமா இருக்கு சீக்கிரம் வா என தேம்பினாள் பேசிட்டே இருடி வந்துட்டே இருக்கேன் விஷ்ணு ஏதோ ஒரு மூளையில் இருந்த கத்த என்ன பேச விஷ்ணு சீக்கிரம் வா என கத்தினாள் எந்த உரிமையில் தீ போடுகிறான் என அழைப்பவனுக்கும் தெரியாது அவளுக்கும் தெரியாது பறந்தா வர முடியும் வந்துட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாரு என அருகே வந்த சத்தத்தில் விழுக்கென நிமிர்ந்து பின்னால் திரும்பி பார்க்க வேகமாக வந்ததில் மூச்சு ரேக்க இரு கைகளை கால் முட்டியில் பதித்தபடி 
மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு தொலைந்த குழந்தை தாயிடம் கிடைத்தது போல விஷ்ணு என அவனை தாவி அணைத்து கொண்டாள் ரதி அவனும் அவள் அணைப்பில் ஒரு நொடி அதிர்ந்து விக்கித்து போனான் பயந்துட்டேன் நீ வரமாட்டேன்னு நினைச்சேன் என விசும்ப சரி சரி என அழுத்தமாக உரைத்தவன் அதான் வந்துட்டேனே இன்னும் ஏன் அழற இருட்டிருச்சு வா இங்க இருந்து சீக்கிரம் கிளம்பணும் மற்றதை வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கலாம் என அவளை தன்னிடம் இருந்து விளக்கியவன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் மையிட்ட இருள் வேளையில் வெள்ளி பதக்கமாய் நிலவு நானும் கொஞ்சம் உள்ளே வரைனே என்றபடி கிளைகளை துளைத்து தன் வெண் ஒளியை வனத்திற்குள் இறக்கி இருக்க அடர் காட்டினுள் அந்த ஒற்றை மர வீடு நில ஒளியில் தகதகத்து வெள்ளி படகாய் மின்னியது ரதி மர நாற்காலையில் அவனுக்கு எதிரே நாக்கி சப்பு கொட்டி தட்டையே பார்த்திருக்க சூடாக சாதம் குழம்பு பொரியல் என வக்கனையாக அவளுக்கு பரிமாறியவன் அதுக்குத்தான் சொன்ன பேச்ச மதிக்கணும் இல்லனா இப்படித்தான் என்றவன் இந்த கொட்டிக தட்டை அவள் புறம் நகர்த்தி வைத்தான் அவள் கவனம் அவன் பேச்சில் எங்கே இருந்தது தட்டை பிடுங்கி ஆவி பறக்க சாதத்தை கைகளை உதறி உதறி பிசைந்து வேகமாக விழுங்கி கொண்டிருந்தாள் குளிருக்கு காரசாரமாக சுடச்சுட உணவு வழக்கத்தை விட அதிகமாக உள்ளே போக சுண்டு விரல் பாக்கி இல்லாமல் நாவால் சுத்தம் செய்து முடித்து எழ போனவளை கன்னத்தில் கை வைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சொடக்கிட்டு உட்கார் என கண்ணை காட்டினான் அவளோ ஐயோ சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு காசு கேட்பானோ கஞ்ச பைய என்ற ரீதியில் அமர நான் அவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காம எதுக்கு வெளியே போன உன் பின்னாடியே சுத்தி உனக்கு செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்கறது தான் என் வேலையா இனிமே வெளியே போன நான் தேடி வரமாட்டேன் யானை மிதிச்சு சாவட்டும்னு விட்டுருவேன் என மிரட்டவும் இங்க யானை எல்லாம் இருக்கா என்றால் பயந்த விழிகளோடு ஆமா இப்போ அதிகமா நடமாட்டம் இருக்கு அதனால ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ வந்த ஒரே நாள்ல உன்னால என் நிம்மதி போச்சு எப்படா பத்து நாள் முடியும்னு இருக்கு என தலையை உலுக்கி சலித்து கொண்டவன் அங்கிருந்து சென்று விட ரதியோ சாப்பாட்டுல ஊர்க இருந்துச்சா என தீவிரமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் வெகு நேரம் புத்தகம் படித்தவன் தூக்கம் கண்ணை சுழட்டவும் கொட்டாவி விட்டபடி சோபாவை படுக்க போட்டு படுக்கை விரிப்பை அதன் மேல் விரிக்க பின்னால் வந்து நின்றாள் ரதி இப்ப என்ன வேணும் திரும்பி பாராமல் கேட்டான் தூக்கம் வருது மேல போய் படு தனியா படுக்க பயமா இருக்கு ஸ்கர்ட்டை பிடித்து கொண்டு அப்பாவியாக கூறினாள் சட்டன அப்படியே நின்றவன் திரும்பி புருவம் சுருங்க அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்ற என்றான் நானும் இங்கேயே படுத்துக்கவா தரையில என்ன கார்பெட் பக்கம் கையை காட்டினாள் இங்க எல்லாம் படுக்க முடியாது குளிர்ல விரைச்சி செத்துருவ மரியாதைய மேல ஓடிரு என சோபாவில் தொப்பன விழுந்தவன் நீ எக்கேடும் கெட்டுப்போ என்பது போல ரதியை கண்டு கொள்ளாமல் இரு கைகளை தலைக்கு மேல் கொடுத்து அப்படியே உறங்கி போனவன் காலையில்தான் கண் விழுத்தான் கண்கள் திறக்கவும் அன்றலர்ந்த மலர் போல மிக நெருக்கத்தில் ஒரு முகம் மாசு மறுவற்ற குழந்தை போல புன்னகைத்தபடியே உறங்கி இருந்த தேவதையை பார்க்கையில் விஷ்ணுவின் இதழ்களும் தானாக விரிந்து கொள்ள தூக்க கலக்கத்தில் நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி மறுபடி உறங்கி போனான் சிறிது நேரம் கழித்தே நிதர்சனம் உணர்ந்தவன் சட்டன கண்களை திறக்க உட்கார்ந்தபடியே தலையை மட்டும் சோபாவில் சாய்த்து அவன் முகத்திற்கு மிக அருகில் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் ரதி விருட்டென எழுந்து அமர்ந்தவன் இவன் நைட்டு முழுக்க இங்கேயா தூங்கினா சை சரியான இம்சை என அவளை தட்டி எழுப்ப போக அப்போதுதான் கவனித்தான் அவன் கரத்துடன் தன் மென் கரத்தை இறுக்கமாக பிணைத்திருந்தாள் ரதி அத்தியாயம் ஆறு தாலி கொள்ளும் பெண்கள் தாயை நீங்கும் போது கண்ணோடு குற்றாலும் காண்பதுண்டு மாடி கொண்டு ஊஞ்சல் மடிமேல் கொஞ்சம் பூனை சொல்லாமல் போகின்ற சோகம் உண்டு அந்த நிலை இங்க இல்லை அனுப்பி வைக்க வழியே இல்லை அழுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதுதான் தொல்லை போனவுடன் கடிதம் போடு புதினாவும் கீரையும் சேரு புத்தி மதி சொல்லும் தாயின் மொழியே இல்லை ஏனென்றால் சுவர்தான் உண்டு தூரமில்லை இப்படி ஓர் நல்லுறவு வாழ்த்திடுமா வீட்டிற்குள்ளே விண்மீன்கள் 
விடுமா என்ற பாடல் சத்தமாக தொலைக்காட்சியில் ஓடிக்கொண்டிருக்க காதில் தலையணையை பொத்தி ஒன்பது மணியை தாண்டியும் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் மேகா பிறந்த வீட்டில் எப்படி சொகுசு பேர் வழியோ அதைவிட ஒருபடி அதிகம் புகுந்த வீட்டில் முழு நேரம் தூங்கினாலும் தாளாட்டு பாட ஆள் உண்டு விக்ரம் குளித்து உடைமாற்றி தலையணையை தலைமையில் பொத்தி உறங்கும் மனைவியை புன்சிரிப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் கொடுத்து வச்ச மகராசி காபி போட்டு புருஷனை எழுப்புற பொண்டாட்டி கிடைக்கிறது வரோம் அந்த யோகம் இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு இல்லடா விக்ரம் நீ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் என பெருமூச்சு விட்டவன் கட்டிலில் தவழ்ந்து சென்று அவள் முகத்தில் இருந்த தலையணையை மெதுவாக விளக்கி மிக நெருங்கி அவள் முகத்தருகே குனிந்தான் உதட்டை குவித்து ஊஃப் என காதில் ஊத கரும் குழல் லேசாக அசைய அவளோ அசராமல் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் இன்னும் நெருக்கமாக குனிந்தவன் காதுக்குள் மீசை உரச பூம் என கத்த திடுக்கிட்டு விழுத்தாள் மேகா திடீர் என்று அவன் கத்தியதில் மிரண்டு போனவள் கண்கள் விரித்து அவனை பார்க்க சத்தமாக சிரித்தான் அவன் தூக்கம் கலைந்து போனதில் கோபம் கொண்டு அவனை அடிக்க பாய்ந்தாள் லூசு பயல எரும மாடு நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டியா சனிய என கட்டிலை சுற்றி ஓடி தலையணையால் அவனை அடித்து முடியை பிடித்து இழுத்து அவனை ஒரு வழி ஆக்கி கொண்டிருக்க ஏ விடுறி குரங்கே என கத்தினான் அவன் மூச்சு வாங்க விலகி நின்று அவனை முறைத்தாள் ஏய் ரகு வந்திருக்கான் கீழே வெயிட் பண்றான் என்றான் சிகையை சரி செய்தபடி நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு வா இந்தா வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம உனக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள என் உயிரே போயிடுச்சு எப்போதான் இந்த பழக்கத்தை மாத்த போறியோ அவள் கையில் காஃபி கப்பை திணித்தவன் குடிச்சிட்டு போய் குளி என வெளியேறி விட ஜன்னல் அருக நின்று காஃபியை ரசித்து குடித்தாள் மேகா குளித்து சல்வார் மாற்றி கீழே இறங்கி வர ரகுவுடன் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை பார்த்ததும் மேகாவின் சிரித்த முகம் சுருங்கியது மேகா வரவும் ரகு அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் ஹே மேகா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் என்றால் செயற்கையான புன்னகையோடு ஹா இவ என் பியான்சி தீப்தி நெக்ஸ்ட் வீக் எங்களுக்கு மேரேஜ் வீட்டுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அதான் சீக்கிரமா அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வரணும் என இன்விடேஷனை நீட்ட இருவரும் வாங்கி கொண்டனர் அதன் பின் சில பொதுப்படையான பேச்சுகள் அரட்டைகள் முடிந்து இருவரும் கிளம்பி சென்று விட முகம் கருத்து போனது மேகாவிற்கு அவள் முகம் பார்த்தவன் என்னடி உருண் இருக்க என்றான் பத்திரிகையை பிரித்து படித்து கொண்டே இந்த தீப்தி ரகு அண்ணாவை வேண்டான்னு வேற ஒருத்தன் கூட போனவதானே என கேட்க ஏய் அது அவங்க ப்ராப்ளம் அது நமக்கு எதுக்கு சொல்லு அவ போனாதானே ரகு அண்ணா எவ்வளோ அழுதாரு இப்போ எதுக்கு திரும்ப வந்தாளாம் என மூச்சை பிடித்து கொண்டு பேச ஆழ மூச்சை இழுத்து விட்டவன் ஹே லூசு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டான் அதோட மற்றவங்க ஜட்ஜ் பண்ற தகுதி நமக்கு இல்லடி அவங்க பக்கம் ஏதாவது நியாயம் இருக்கலாம் தெரியாம எதுவும் பேசக்கூடாது என மென் குரலில் அவளுக்கு புரிய வைக்க முயல என்ன பெரிய நியாயம் இருக்க போகுது இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை பார்த்தாலே எரிச்சலா வருது எப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரு பொண்ணால விரும்ப முடியும் அருவற்பா இல்ல என முகத்தையும் சொல்லித்தாள் இதுல என்னடி இருக்கு ஆம்பளைங்க மட்டும் ரெண்டு மூணு பேரை லவ் பண்றது இல்லையா ஒருவேளை உண்மையான காதல் என்னன்னு அவங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் அதனால தப்பு நடந்திருக்கலாம் திரும்ப ரகுவோட காதல உணர்ந்து வந்திருக்கலாம் என தோலை குழுக்க என்ன கருமமோ இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு செத்து தொலையலாம் என பற்களை கடித்தாள் ஏ லூசு மேகா இப்ப எதுக்கு சின்ன விஷயத்து பெருசு பண்ற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைதா சிலர் இப்படி மாத்துது ஒரு பொண்ணை பத்தி தப்பா பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவ இடத்துல நீ இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னு யோசிச்சு பேசு என கடுமையாக கூறவும் அவனை முறைத்தாள் அவளை பார்க்கவே அருவறுப்பா இருக்கு இதுல அவ இடத்துல என்ன வச்சு வேற பாக்கணுமா எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலையும் நான் நானாதான் இருப்பேன் மேகா எப்பவும் விக்ரமோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒருவேளை நீ சொல்ற மாதிரி சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால ஏதாவது மாறிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மேகா உயிரோடவே இருக்க மாட்டா என கண்களை உருட்டி தீவிரமாக பேசவும் விக்கித்து போனான் விக்ரம் ஹேய் கூல் கூல் இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் பேசிட்டு என அவன் தோளில் கை வைக்க கோபத்தில் கையை தட்டி விட்டாள் மேகா சரிடி அவங்கள பத்தி நமக்கு என்ன வா போய் சாப்பிடலாம் என கைப்பிடித்து இழுக்க விடு நான் செம்ம கோபத்துல இருக்கேன் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என முறுக்க கொண்டு அவன் கையை உதர கோபமா இருக்கியா மேகா என இரு கைகளை பாக்கெட்டில் நுழைத்து அவள் முகம் பார்த்து கேட்டவன் அச்சிச்சோ ரகு வெட்டிங்காக ஷாப்பிங் கூட்டிட்டு போகலாம்னு நினைச்சேனே சரி விடு இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் என நகர கண்களை விரித்தவள் ஷாப்பிங்கா 
இத முன்னாடியே சொல்லி தொலைய வேண்டியதானே சரி என் புண்பட்ட மனச ஷாப்பிங் செஞ்சு ஆத்திக்கிறேன் பாவா போகலாம் என்ன அவனை அவசரப்படுத்த ஏய் முதல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்புறமா ஷாப்பிங் வா சாப்பிடலாம் என வேண்டாம் என மறுத்தவளை இழுத்து சென்று உண்ண வைத்தான் விக்ரம் அந்த ஷாப்பிங் மாலின் இரண்டாம் தளத்தில் ஐஸ்கிரீமை மரக்கரண்டியில் எடுத்து விழுங்க பைகள் அனைத்தையும் சுமந்தபடி மேகாவை பின்தொடர்ந்து அக்மார்க்கு கணவனாக மாறியிருந்தான் விக்ரம் பிளாக் ஷர்ட் ப்ளூ ஜீன் என பார்க்க வாட்டர் சாட்டமாக ஸ்மார்ட் கம் மேன்லியாக இருந்தவனை பெண்கள் ஆசையாக பார்த்து செல்ல அவனோ என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்பதை போல மேகா பின்னால் பைகளோடு அலைந்து கொண்டிருந்தான் மரக்கரண்டியில் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமை அள்ளி அவன் வாயில் திணித்தாள் மேகா பனி கூழை விழுங்கிய அவன் கண்கள் அவன் கையில் இருந்த பையில் ஏதோ தேட என்னடா தேடுற என்றால் பனி கூழை சுவத்தபடி இன்னொரு பேக் மிஸ்ஸிங் டி நீ பாத்தியா என விழவ தெரியாது என தோலை குலுக்கினாள் சுகவாசி டி நீ என அவள் தலையில் கொட்டியவன் சரி இதை பார்த்துக்கோ கடைசியா பர்ச்சேஸ் பண்ண ஷோரூம்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதை வச்சுக்கோ நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என பைகளை அவளிடம் நீட்ட கை இரண்டும் பிசி என கப்பையும் கரண்டியையும் காட்ட முறைத்தான் அவன் அவளை தள்ளி கொண்டு போய் ஒரு இருக்கையில் அமர வைத்து பைகளை அவள் காலடியில் வைத்து பார்த்து கொடி என அவள் ஊட்டிய பனிக்கோழி விழுங்கியபடி சென்றான் மேகா சுற்றும் முற்றும் வேடிக்கையை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்க அவள் எதிரில் வந்து நின்றால் ஒரு நடுத்தர வயது பெண் அவள் முகம் ஆக்ரோஷமாக சிவந்து போயிருக்க விட்டால் கண்களால் எரித்து விடுபவள் போல நின்றிருந்தாள் நிமிர்ந்து அவளை பார்த்த மேகாவின் முகம் மலர்ந்தது நீங்க விஷாந்தோட அம்மா தானே ஆண்டி என்றால் புன்னகையோடு விஷாந்த் கல்லூரியில் அவளோடு படித்தவன் ஆமா என் பிள்ளைய மட்டும் நிரந்தரமா ஊடமாக்கிட்டு இப்போ நீ மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கல்ல நல்லாரு நல்லாரு என்றால் பொங்கி வந்த அழுகையோடு அதிர்ந்து போனவள் என்ன ஆண்டி சொல்றீங்க எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே விஷாந்த் எங்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணினா நான் மறுத்துட்டேன் கொஞ்ச நாள் போர்ஸ் பண்ணினா நான் யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவனை நான் பார்க்கவே இல்லையே என்றால் ஒன்றும் புரியாதவளாக ஆ உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உன் ஃப்ரெண்டு என் பிள்ளை விஷாந்த அடிச்சு கைய உடைச்சிட்டான் நீ சொல்லாமலா செஞ்சிருப்பா என்னமோ ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிற சீரி நாள் அவள் ஐயோ ஆண்டி சத்தியமா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது என பதறியவள் இப்போ விஷாந்துக்கு என இழுக்க உம் இப்போ குணமாகிட்டான் ஆனா நாங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம் என்று மூக்கி சிந்தினாள் விஷாந்தின் தாய் அவன் சரியாகிவிட்டான் என்ற பிறகுதான் மேகாவிற்கு சீராக மூச்சிய வந்தது அந்நேரம் பைகளுடன் ராஜநடை போட்டு வந்த விக்ரம சேனா மேல் விஷாந்த் தாயின் பார்வை பதிய இதோ இவன் தான் என் பிள்ளைய கைய உடைச்சவன் இங்கே இருந்தா தேவையில்லாம ஏதாவது திட்டிட போறான் அப்புறம் பிரச்சனை தான் வரும் நான் வரேன் என ஓட்டம் எடுத்து ஓடிவிட வெகு இயல்பாக வந்து போகலாம் என்றவனை முறைத்தாள் மேகா என்னடி முறைக்கிற நியாயமா நான் தான் உன்னை முறைக்கணும் கொஞ்சமாவது பொறுப்பு இருக்கா உனக்கு என்றபடி அங்கிருந்த ஷோகேஷ் கண்ணாடியை பார்த்து தலையை கொதி கொண்டான் எதுகுடா விஷாந்த அடிச்ச புருவம் தூக்கி காட்டமாய் கேட்க சட்டன திணறியவன் எந்த விஷாந்த் என்றான் ட்ரிம் செய்த தாடியை தேய்த்தபடி நடிக்காதேடா கொண்டுடுவேன் ஏன் அவனை அடிச்ச என்றால் அழுத்தமாக பின்ன அவன் எதுக்கு உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணினா என்றான் அலட்சியமாக டெய் பொண்ணுனா பத்து பசங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணத்தான் செய்வாங்க இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா என்றால் இடுப்பில் கை வைத்து அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது உன்னை எந்த பையனும் சுத்தி வரக்கூடாது எவனையும் உன் பக்கத்துல வச்சு பார்க்க முடியல வெறி ஆகுது டி நான் அப்போ சொன்னதுதான் எப்பவும் உன் மேல காதல் வருமானு தெரியாது ஆனா உன்னை எவனுக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்றவனின் முகத்தில் அத்தனை தீவிரம் கலங்கி போய் பதில் சொல்ல தெரியாது அவனை பார்த்தாள் டேய் என்ன லவ் பண்றியா விக்கி விழி விரித்து கேட்க இதுக்கு பேர் தான் லவ்வாடி என்றான் நெற்றியை தேய்த்தபடி ஆமா உனக்கு மட்டும்தான் நான் சொந்தம்னு நினைக்கிறியே இந்த பொசசிவ்னஸ் பேரு வேற என்னவா என கைகட்டி ஒற்றை பொருவம் தூக்கி கேட்க அப்ப சரி வா லவ் பண்ணலாம் என கை கோர்த்து அவளோடு சென்றான் விக்ரம் இருவர் பயணம் செய்யும் இருவழி பாதைகள் ஒரு நேர் கோட்டில் இணைந்து ஒற்றையடி பாதையாகி ஒருவர் மட்டுமே பயணம் செய்யும் நிலை வந்தால் அடுத்தவரை நிலை என்னவோ அத்தியாயம் ஏழு தன் கரத்துடன் கரம் கோர்த்து உறங்கி கொண்டிருந்த ரதியை பார்த்து ஒரு நொடி மனமானது சலனப்பட்டாலும் அடுத்த நொடி எரிச்சலுடன் கையை உருவ முற்பட இன்னும் இறுக்கமாக கையை கோர்த்து கொண்டாள் அவள் கடுப்பாக நெற்றியை நீவி கொண்டான் நானே யாரு வேண்டான்னு காட்டுக்குள்ள வந்து இருக்கேன் இவ வேற டார்ச்சர் பண்றா 
என சலித்து கொண்டவன் அருகில் இருந்த புத்தகத்தை எடுத்து தன்னை இருக பிடித்திருந்த அவள் கரத்தின் மேல் பட்டன ஒரு அடி வைக்க அம்மா என கையை தேய்த்தபடி விழித்து விட்டாள் ரதி அடிபட்ட கையை தேய்த்து கொண்டே எதுக்கு அடிச்சீங்க நேத்து என்னடா தண்ணி ஊத்தி எழுப்புனீங்க இன்னைக்கு அடிச்சு எழுப்புறீங்க உங்களுக்கு அன்பா அனுசரணையா பேசவே தெரியாதா என எரிச்சலில் எக்கு தப்பாக கத்தினாள் நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட அன்பா பேசணும் நீ யார் எனக்கு என அலட்சியமாக புருவம் தூக்கி வினவியவன் பேசிக்கொண்டே சோபாவை நிமித்தி போட்டான் அவன் கேள்வியில் கோபம் தான் வந்தது திமிர் பிடிச்சவன் என உள்ளுக்குள் கருவியவள் இங்க பாருங்க ஒருத்தர் மேல அன்பு காட்ட அவங்க ரொம்ப நெருக்கமானவங்களா இருக்கணும்னு இல்ல முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க கிட்ட கூட கனிவா பேசலாம் தப்பு இல்ல என பட படவென பொறிய அவளை ஏலனமாக பார்த்தவன் அதான் நீயே சொல்லிட்டியே உன்ன பின்ன தெரியாதவனு அப்புறம் உங்ககிட்ட நாயே அன்பா இருக்கணும் இந்த அன்பு வைக்கல அல்வா கிண்டலன்னு தேவையில்லாத பேச்ச விட்டுட்டு முதல்ல ஒரு ஆம்பளை பையன் இருக்கிற இடத்துல எப்படி இங்கிதமா இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ ஏன் ஏன் நான் என்ன பண்ணேன் கோபத்தில் கொந்தளித்தாள் ஏய் என பல்லை கடித்தவன் கண்கள் மூடி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டான் அறிவில்ல உனக்கு என் பக்கத்துல வந்து படுத்து கிடக்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு பட்டினவ மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்க ஏதாவது ஒரு மூடுல ஒன்ற ரேப் பண்ணிட்டேனா என்னடி பண்ணுவ யோசிக்கவே மாட்டியா இல்ல அங்க யோசிக்க ஒண்ணும் இல்லாம காலிய வச்சிருக்கியா அவன் தலையை சுட்டி காட்டி சீரவும் விழித்து பார்த்தவள் நீங்க அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க என்றால் உதட்டை பிதுக்கி இடுப்பில் கை வைத்து அவளை திரும்பி பார்த்தவன் என்னது என்றான் கண்கள் சுருக்கி சுதாமா உங்களை ரொம்ப நல்லவர்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்க மேல கொஞ்சம் அவநம்பிக்கை இருந்திருந்தாலும் என்னை இங்கே அனுப்பி வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படிலாம் நடக்க வாய்ப்பில்லை உங்க மேல எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு என உறுதியாக கூற கரு விழிகளை உருட்டி தலையை உலுக்கி கொண்டான் பேசாம கெட்டவனாவே இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி இம்சைகளை சமாளிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்காது என முணுமுணுத்து கொள்ள என்ன சொல்றீங்க என்றால் காதே தீட்டி ஒண்ணும் இல்ல தாயே என தலைக்கு மேலே கையெழுத்து கும்பிட்டவன் இனிமே நீ மேலதான் தூங்கணும் கீழே வரக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு எனக்கு வெளியில எந்த வேலையும் இல்ல வீட்டுலதான் இருக்க போறேன் சோ தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச வர என் கண்ணில் பற்றாதே என அழுத்தமாக கூற எதுவும் பேசாமல் அவனை முறைத்தவள் உதட்டை சுழித்து மேலே சென்று விட்டாள் அதன் பின் குளித்து முடித்து இருவரும் ஒன்றாகத்தான் சாப்பிட்டனர் வழக்கம் போல அவளை வறுத்து கொட்டி கொண்டுதான் இருந்தான் சிந்தாம சாப்பிடு சாப்பிட்ட இடத்த சுத்தம் பண்ணு பாத்திரத்தை கழுவி வை கிச்சனை கிளீன் பண்ணு என வேலை சொல்லி அவளை கடுப்படைய வைத்தான் அவளை மேலே அனுப்பிவிட்டு இதோட மதிய சாப்பாட்டுக்கு இறங்கி வந்தா போதும் அதுவும் சமைச்சிட்டு நானே கூப்பிடுறேன் சும்மா சும்மா வந்து என் உயிரை வாங்காத என வல்லன விழ நாக்கை துருத்தி பழிப்பு காட்டிவிட்டு மேலே ஓடிவிட்டாள் ஆனால் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் அவன் முன் நின்றிருந்தாள் பள்ளி மாணவி போல பின்னால் கைகளை கட்டி சோஃபாவில் கால் நீட்டி படுத்து பாதில் ஹெட்போனை மாட்டி பாடல் கேட்டு கொண்டிருந்தவன் எதிரே நிழலாடவும் படுப்போடு கண்களை மூடி உதட்டை குவித்து ஓதினான் என்ன குரல் உருமலாக வந்தது அவனிடம் இருந்து விஷ்ணு எனக்கு எனக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தைகள் வரவில்லை அவளுக்கு ஏய் சீக்கிரம் சொல்லி தொல என எழுந்து அமர்ந்தவன் இயர்போனை தூக்கி வீசிவிட்டு கோபமாக சீர மிரண்டு ஓரடி பின்னால் நகர்ந்தவள் உதட்டை பிதுக்கி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் வெறுத்து போய் இரு கைகளால் முகத்தை மூடி அமர்ந்து விட்டான் விஷ்ணு தீரன் அவள் கண்ணீர் அவனை கரைக்கவில்லை எரிச்சலையே தந்தது நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தவன் என்ன தாண்டி வேணும் உனக்கு என்றான் சலிப்பாக ஒண்ணும் இல்ல என கண்ணீர் மல்க கூறியவள் அங்கிருந்து நகர போக சட்டன அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் என்ன வேணும் என்றான் மென்மையாக நம்பி வந்து விட்டாள் அவள் தேவைகளை பிடிக்காவிட்டாலும் அவன் தான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கரிசனம் மட்டுமே அவனிடம் இருந்தது ஒண்ணு வேணா போ முறுக்கி கொண்டாள் சரி சரி சாரி என்ன வேணும் சொல்லு என்றான் பொறுமையாக சில நொடிகள் தயங்கியவள் எனக்கு பீரியட்ஸ் என்றால் ஒருவித கூச்சத்தோடு முதலில் விழித்தவன் சரி அதுக்கு என்றான் கண்கள் இடுங்க நாப்கின் வேணும் என்றால் திணறியபடி நடு காட்டில் நாப்கினுக்கு நான் எங்க போவேன் என அலட்சியமாக உரைத்தவன் அதுவும் இல்லாம நான் இன்னைக்கு வெளியே போக மாட்டேன்னு சொன்னேன்ல நேத்த என்ன வேணும்னு உனக்கு கேட்டேனா இல்லையா அவன் கடின முகத்தோடு உரைக்க அதற்கு மேல் என்ன சொல்வதென்று அவளுக்கு தெரியவில்லை 
என்னால் முடியவே முடியாது என்பவனிடம் உதவி செய் எனக்கு எஞ்ச நான் எழவில்லை அவள் தவறுதான் அங்கிருந்து கிளம்பும் போதே அனைத்தையும் சரிபார்த்து எடுத்து வந்திருக்க வேண்டும் அதுவும் இது போன்ற அத்தியாவசிய பொருளை முட்டாள்தனமாக எப்படி மறந்தோம் என மானசீகமாக தலையில் எடுத்துக் கொண்டாள் அதுவும் அலைச்சல் மன உளைச்சல் களைப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாகவே மாத விளக்கு வந்துவிட செய்வதறியாது தவித்து போனாள் அவனும் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என கையை விரித்து விட சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் என அழுகையை தொண்டைக்குள் விழுங்கி கொண்டாள் உம் சரி என் அலட்டி கொள்ளாமல் மறுபடி இயற்போனை மாட்டிக்கொண்டு எனக்கென்ன வந்தது என படுத்து விட்டான் அவள் கால்களை குறுக்கி வித்தியாசமாக நடந்து செல்ல என்ன மாதிரியாக உணர்ந்தான் என அவனே அறியவில்லை மாடிப்படி ஏற முடியவில்லை அவளால் பாதுகாப்பு எதுவும் இல்லாது இருப்பது இன்னமும் வயிற்று வழியை கூட்டியது வயிற்றை பிடித்தபடி மெதுவாக மாடி ஏறி மேலே சென்றாள் அறைக்குள் சென்று நிற்கவும் முடியாமல் உட்காரவும் முடியாமல் அவதிப்பட்டாள் அவமானத்தில் அழுகை முட்டி கொண்டு வர பல்லை கடித்து அழுகையை அடக்கினாள் எப்பேற்பட்ட அரக்கனும் இது போன்ற விஷயங்களில் உதவ நினைப்பான் அலட்சியமாக தோலை குலுக்கி முடியாது என உதாசீனப்படுத்தியவனை நினைத்து என்ன மனிதன் இவன் என என்னதான் தோன்றியது அடிக்கடி கழுவரை சென்று வந்தாள் துணி உபயோகம் அவளுக்கு சற்று ஒத்து வராது தொற்று வரும் அபாயம் உள்ளதால் எதுவும் செய்ய தோன்றாது மூளையில் ஒடுங்கி நின்றிருந்தாள் எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நிற்க முடியும் வயிறு வழி வேறு உயிரை வாங்க இல்லாத தாயின் துணையை தேடியது நெஞ்சம் முதன் முறை பூ படைந்த பெண் போல உதடு பிதுக்கி அழுதாள் வெளியே பைக்கு உருவும் சத்தம் கேட்கவும் அறையில் இருந்த குட்டி ஜன்னல் வழியே வெளியே எட்டி பார்த்தாள் அவன் தான் ராயல் என்பீல்டில் ஏறி சீறி பறந்தான் ஆரம்பத்தில் ஓட்டாண்டியா ஊரை விட்டு ஓடி வந்தவனுக்கு பாட்டு வீடு சாப்பாடு பைக் இதெல்லாம் எப்படி கிடைத்தது என்று கதையின் போக்கில் தெரிஞ்சுக்குவோம் முழுதாக ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து மறுபடி பைக் சத்தம் கேட்க நின்றபடியே உறங்கிக் கொண்டிருந்த ரதி சட்டனை விழித்தாள் மாடி படிகளில் அவன் ஏறும் சத்தம் தொம் தொம் என கேட்கவும் உள்ளுக்குள் இதயம் தடக் தடக் என அதிர்ந்தது மொத்தமாக நாலு வார்த்தை பேசினால் அதில் மூன்று வார்த்தை திட்டி விட்டு செல்வான் இப்போது என்ன திட்ட போகிறானோ என கலவரமாக இருக்க கதவை தட்டியவன் வரவா என்றான் அதட்டலாக அவளிடமிருந்து உம் என மட்டும் பதில் வர உள்ளே நுழைந்தவன் வாங்கி வந்த நாப்கின் பாக்கெட்டுகளை கட்டில் மேல் வைத்து விட்டு பொம்பள புள்ள இந்த விஷயத்துல கவனம் இருக்க மாட்டியா என கடிந்து கொள்ள அதில் அதிகபட்சமாக அக்கறையே நிரம்பி வழிந்தது ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கீழவா சூடா காபி குடிக்கலாம் என கூறி சென்று விட அந்த காபி பைத்தியத்திற்கு இதழ்கள் தானாக விரிந்தது குளியல் அறை சென்று குளித்து உடைமாற்றி கீழே செல்ல அடிப்படையில் இருந்து சன்ரைஸ் சிக்கரி காஃபியின் நறுமணம் மூக்கை துளைக்க கிச்சனுக்குள் சென்று அவன் பின்னே நிற்கவும் காஃபி கோப்பையை அவளிடம் ஏற்றினான் காஃபியை வாங்கிக் கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக வந்தவள் சோபாவில் சம்மணம் விட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் அவள் முன்னால் வந்து நின்றவன் இடுப்பில் கை வைத்து முறைக்க அவ்வளோ விழித்தால் ஒன்றும் புரியாமல் உங்ககிட்ட பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் சோபா மேல காலை வைக்காதேன்னு அவன் காட்டமாக கடிந்து கொள்ள காலை கீழே வைக்க முடியல ஒரே குடைச்சலா இருக்கு என வழியை முகத்தில் அப்பட்டமாக காட்டி சிறுமி போல சினுங்கவும் எதுவும் பேசாமல் இன்னொரு கோப்பையோடு அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் ஒரு மாத்திரையை அவளிடம் ஏற்றினான் என்ன இது கண்களை சுருக்கி கேட்டாள் பெயின் கில்ல உனக்கு வயிறு காலையில வலிக்குதுல்ல அதுக்குத்தான் உம் புடி என அவள் கையில் திணைக்க அவளோ இந்த மாதிரி மாத்திரை எல்லாம் போடக்கூடாது இது நேச்சுரலா வர்ற பெயின் தான் அதுவே சரியாயிடும் என்றிட அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் யார் சொன்னா இது டாக்டர் கிட்ட கேட்டு பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட வாங்கிட்டு வந்தேன் எப்பவாது ஒரு நாள் மாத்திரை போடலாம் தப்பில்ல இது காடு ரொம்ப குளிர் எடுக்கும் இன்னும் கால் குளைச்சல் எடுத்து வலிக்கும் மாத்திரை போட்டு ஒரு மணி நேரம் தூங்கி எழு பெட்ரா ஃபீல் பண்ணுவ எனவும் மறு பேச்சின்றி மாத்திரையை போட்டு கொண்டாள் மேல போய் ரெஸ்ட் எடு மதியம் சமைச்சிட்டு எழுப்புறேன் இப்ப போ என விரட்டியவன் போனோடு இயர்போனை மாட்டிக்கொண்டு அமர அவ்வளோ நகராது அங்கேயே அமர்ந்திருந்தாள் அவள் எழுந்திருக்காது போகவும் கடுப்பானவன் ஏய் என்னடி வேணும் அதான் உனக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன்ல இன்னும் என்ன என்றான் எரிச்சலாக எனக்கு தனியா படுக்க பயமா இருக்கு விஷ்ணு அந்த இடத்துல பேய் தொங்குற மாதிரி இருக்கு என்றால் மிரண்ட விழிகளோடு போய் நீயும் தொங்கு மொபைலையை பார்த்து கொண்டே அலட்சியமாக பதில் கூறவும் அவனை முறைத்தவள் 
சட்டென அவன் மடியில் படுத்துக் கொள்ள ஆடவன் இதயம் நின்று துடித்தது என்னடி பண்ற என்றவனின் வார்த்தைகள் அவனுக்கே கேட்கவில்லை பற்றாக்குறைக்கு நாலா பக்கமும் விரிந்த வேர் போன்ற அவன் பரந்த கரத்தை எடுத்து தன் தோளில் மீது வைத்துக் கொண்டவள் தட்டி கொடு விஷ்ணு அப்பதான் தூக்கம் வரும் என குழந்தைத்தனமாக கூற அவளை விளக்க முடியாமல் அவஸ்தைக்குள்ளானான் விஷ்ணு அத்தியாயம் எட்டு என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு தேரன் சரியான லூசா இருப்பாளோ என முணுமுணுத்தாலும் கைகள் அவளை தட்டி கொடுத்து தூங்க வைக்க தவறவில்லை அவள் அசந்து தூங்கவும் மெதுவாக தலையணையை அவள் தலைக்கடையில் வைத்துவிட்டு எழுந்து சென்றான் திருட்டு மொழியுடன் தட்டில் உள்ள கடைசி துண்டு அப்பளத்தை வாயில் போட்டு அதுக்கு கொண்டாள் ரதி சாம்பாரில் நனைத்து அப்பளம் பேப்பர் போல நமத்து விட சவுக்கு சவுக்கு என்று சலிப்புடன் மென்றவள் கண்கள் உருள கைகள் திருட்டுத்தனமாக மெதுவாய் விஷ்ணுவின் தட்டிலிருந்த அப்பளத்தை நோக்கி செல்ல உணவில் கவனமாய் இருந்தவன் ஏறிட்டு அவளை முறைத்தான் ஈ என பற்களை காட்டி அசடு வழிந்தாள் ரதி அவன் முறைப்பை சட்டை செய்யாமல் அப்பாவித்தனமாக விழித்தபடி அந்த அப்பளத்தையும் எடுத்து கடித்து விட முகத்தில் இருக்கத்தை காட்டினாலும் மனதுக்குள் ஒரு மலர்ச்சி பரவ உதட்டுக்குள் அவனை அறியாமல் சிரித்து கொண்டான் இத்தோடு இருபது அப்பளம் பொறித்தாகி விட்டது இருவருக்கும் சேர்த்து சமையல் அறையில் அப்பளம் பொறிக்க ஆரம்பித்தவுடன் வாசனை நாசியில் ஏற உறக்கத்தில் இருந்து விழுந்து விட்டாள் என்ன விஷ்ணு பண்ற என கண்ணை கசக்கி கொண்டு அவனிடம் வரவும் ஆ கேரம் போர்டு விளையாடுறேன் வரியா என நக்கல் அடிக்க அவள் எங்கு அவனை கண்டு கொண்டாள் கவனம் முழுவதும் புரித்து வைத்த அப்பளத்தில் கேட்காமல் கொள்ளாமல் ஒரு அப்பளத்தை தொட போக பட்டென்று கையில் ஒரு அடி வைத்தான் என்ன என முகத்தை சுருக்கி கோபமாக அவனை பார்க்க போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வா கண்டிப்போடு கூற இவன் தொல்ல தாங்க முடியல சொன்னதை செய்யலன்னா ஒரு மணி நேரம் சுத்தம் சுகாதாரம்னு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் என புலம்பியபடியே அங்கிருந்த வாஷ் பேச்சனில் கையை கழுவி தன் உடையிலேயே துளைத்து கொண்டவள் கண்கள் மின்ன ஒரு அப்பளத்தை எடுக்கவும் ஒண்ணுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேணும் ஓடிப்போ என துரத்தி விட்டான் ஆனால் பாவம் இதோட கடைசி என அவன் எச்சரிக்கையை பொருட்படுத்தாது பத்தாவது அப்பளத்தை முழுகி கொண்டிருந்தாள் ரதி தேவி அப்பளம் பொறித்தே நொந்து போனான் விஷ்ணு தேரன் சாதம் குழம்பு ரசம் வைத்து ஆளுக்கு ஒன்று என இரண்டே அப்பளத்தை பொறித்து மதிய உணவை ஒப்பேத்தி விடலாம் என அந்த கஞ்ச மகன் நினைத்திருக்க அவளோ இருபது அப்பளங்களை பொறிக்க வைத்து விட்டாள் அடி வாங்குவ மரியாதையே ஓடி போயிரு அப்பளமே தின்னா சோறு எப்படி தின்னுவ என கரணியை காட்டி உருட்டி மிரட்டினாலும் அவள் திங்கு திங்கு அப்பளங்களை பொறித்து தட்டில் போட்டு கொண்டே இருந்தான் விஷ்ணு ரதி போக வர போக வர அப்பளங்களின் எண்ணிக்கை தட்டில் கணிசமாக குறைந்து கொண்டே வந்தது சிறு பிள்ளை போல அவன் பார்க்கவில்லை என நினைத்து தட்டில் இருந்து அப்பளத்தை எடுப்பதும் அவன் பார்த்தவுடன் விழிப்பதும் விஷ்ணுவிற்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அவனுக்கும் பெண் தோழிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் மிகவும் மெச்சூடாக யோசிப்பவர்கள் தாராவும் அப்படித்தான் இவளைப் போல கொஞ்சமும் பக்குவம் இல்லாத பெண்ணை இப்போதுதான் பார்க்கிறான் சுதாக்கா எப்படி இவளை சமாளித்தார்கள் நினைக்கும் போதே மலைப்பாக இருந்தது அவனுக்கு அவர்களின் வாழ்வாதாரமே பெரும் சவாலாக இருக்கும் போது இது போன்ற குழந்தை பெண்ணை கையில் வைத்து கொண்டு சமாளிப்பது எவ்வளவு கடினம் என புரியாமல் இல்லை ஆமா சுதாக்கா வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணுவ தக்காளி ஊறுகாயை தன் தட்டில் வைத்து கொண்டே கேட்டான் பாவம் அவனுக்கு இன்று விதித்தது ஊறுகாய் மட்டுமே தனியாய்த்தான் இருப்பேன் கொஞ்சம் பயமாத்தான் இருக்கும் யார் யாரோ வந்து கதவை தட்டுவாங்க ஆனா திறக்கவே மாட்டேன் சில சமயம் ஜன்னல் வழியா யாராவது எட்டி பார்ப்பாங்க தட்டிலுக்கு அடியில போய் ஒழிஞ்சிப்பேன் என தட்டில் மிச்சம் இருந்த ரசத்தை உறிஞ்சி குடித்தாள் அவள் வார்த்தைகளில் உள்ள உண்மைகளை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சுதா நிறைய முறை தான் படும் பாடுகளை அவனிடம் கூறி அழுதுள்ளார் இதில் இவளை போன்ற ஒரு அழகு பெண்ணை தன்னோடு வைத்து இத்தனை நாள் சேதாரம் இல்லாமல் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு கோவில் கட்டித்தான் கும்பிட வேண்டும் விஷ்ணு அன்று முழுவதும் வெளியில் செல்லவில்லை விஷ்ணு விஷ்ணு என பூனை குட்டி போல அவன் காலையை சுற்றி வந்தால் ரதி மியாவ் என்றுதான் கத்தவில்லை வெளியில் முகத்துக்கு நேரே சிடு சிடுவென எரிந்து விழுந்தாலும் உள்ளுக்குள் அவள் தன்னை சுற்றி வருவது அவனுக்கும் பிடிக்கவே செய்தது விஷ்ணு ஏதாவது பேசேன் போர் அடிக்குது என அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்து சோம்பலாக தலையை சொறிவாள் விஷ்ணு என்ன பாட்டு கேட்கிற என 
ஒரு பக்கம் இயர்போனை பிடுங்கி காதில் வைத்து கேட்கிறேன் பேர்வழி என அவனோடு நெருக்கமாக அமர்ந்து கொள்ள ஏன் மடியில் உட்கார்ந்துக்கிறியா எரிச்சலாக வந்தன அவனிடம் இருந்து வார்த்தைகள் இளமை பருவத்திற்குரிய சலனம் சபலம் எல்லாம் அவனிடம் இல்லை ஒரு குழந்தையோ நாய்க்குட்டியோ யாரிடமும் போகாமல் தன்னையே சுற்றி வந்தால் மனதுக்குள் ஒரு கர்வமும் பெருமிதமும் பிறக்குமே அந்த மனநிலையில் தான் விஷ்ணு இருந்தான் யாருமே வேண்டாம் என விலகி நின்றாலும் கோழி கொண்டு கண்களை உருட்டி விஷ்ணு காஃபி வேணும் விஷ்ணு மறுபடியும் வயிறு வலிக்குது விஷ்ணு ஏதாவது கதை சொல்ல போர் அடிக்குது என தன்னையே நாடி வரும் அவளை பார்க்கையில் சப்பென்று இருந்த வாழ்வில் ஏதோ ஒரு சுவை மிகுந்து போனது அவனுக்கு காதல் காமம் எல்லாம் இப்போது அறுவறுப்பாக தெரிகிறது ஒற்றை முத்தத்தில் பித்து பிடித்து தாராவின் பாதமே சரணாகதி என்று மயங்கி இருந்த நாட்களை நினைத்து பார்க்க கூட அவன் விரும்பவில்லை எவ்வளவு முட்டாத்தனமாக ஒரு பெண்ணிடம் ஏமாந்து போயிருக்கிறோம் நினைக்கையில் அவன் மீதே கொள்ளை கோபம் வந்தது பெண்கள் என்றில்லை ஒட்டுமொத்த மனிதர்களையும் வெறுக்கிறான் அனைவராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் இன்னும் எந்த அவமானங்களையும் மறக்கவில்லை பாயங்கள் ஆறி போகவில்லை போடி மேல போய் ரெஸ்ட் எடு சுமைய உயிரை வாங்காத எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேன் சற்று கடுமையாகவே கூறினான் மாட்டேன் மேல பேய் இருக்கு கண்ணு மூடுனா பேய் கனவு தான் வருது வேணும்னா நீங்க வா சோஃபாவில் ஒரு ஓரமாய் ஒதுங்கி அமர்ந்திருந்த அவன் மேல் முதுகு புறமாய் சாய்ந்து அமர்ந்து காலை சோஃபாவில் நீட்டிக்கொள்ள பொறுத்தது போதும் பொங்கி எழு என உள்ளிருந்த அரக்கன் வெளியே வந்து விட்டான் ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு ஆணிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று இங்கிதம் வேண்டாமா கொஞ்சமும் மூளை இல்லாமல் இப்படி வந்து இழைகிறாளே இப்படியே விட்டால் வேலைக்கு ஆகாது முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் இல்லையெனில் வேறு விதமான பிரச்சனைகள் உருவாக கூடும் என்ற பயம் அவனுக்கு பார்த்த ரெண்டே நாட்களில் என்னிடம் நெருங்க இவளுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது தோளில் சாய்வதும் மடையில் படுப்பதும் கொஞ்சமும் இயல்பாக இல்லை என யோசித்தானோ என்னவோ போனை தூக்கி அடித்து விட்டு அவளை உதறி எழுந்து நின்றான் அவன் முகமானது நெருப்பை உமிழவும் என்னாச்சு விஷ்ணு என்றால் விழித்தபடி உனக்கெல்லாம் கொஞ்சமாச்சு அறிவு இருக்கா இல்லையா நான் தான் விலகி விலகி போறேன்ல எதுக்குடி கட்டிக்க போற மாதிரி உரசிக்கிட்டே இருக்க என்ன கரெக்ட் பண்ணி லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும்னு நினைச்சேனா அந்த எண்ணத்தை மாத்திக்கோ சத்தியமா சொல்றேன் என்கிட்ட சல்லி பைசா கூட கிடையாது நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல முகத்தை சுருக்க வைத்து பாவமாக கூறினாள் வேற என்ன தனியா வீடு சம கிளைமேட் உடம்பு அரிப்படுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சோ நான் ரெடிதான் வரியா என்று கோபத்தில் வார்த்தைகளை விட்டவன் முன்னோக்கி செல்ல அவனுடன் முட்டி கொண்டு நின்றாலை தவிர்த்து ஒரு அடி கூட பின்னால் நகரவில்லை அந்த நேரத்தில் அவன் கண்களுக்கு ரதி தெரியவில்லை தாரா மட்டுமே தெரிந்தாள் அவளை வைத்து இவளை கணித்தான் ரதி அவனை உறுத்து விழித்தாள் கண்ணீர் வரவா வேண்டாமா என விழிகளில் தேங்கி நிற்க தான் பேசிய வார்த்தைகளின் வீரியம் தாமதமாக புரிந்தது அவனுக்கு எந்த பெண்ணும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டாள் அவள் தன்னை கெட்டவனாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை அவளை தன்னிடம் இருந்து விலக்கி வைக்க ஏதோ பேசி கடைசியில் தன் சொந்த வாழ்வின் கசப்புணர்ச்சியில் தாராவை நினைத்து கடுமையான வார்த்தைகளால் வதைத்து விட்டான் அழுவது போல் நின்றிருந்த அவளை பார்க்கையில் கோபம் சற்று மட்டுப்பட்டிருக்க கண்களை மூடி திறந்தவன் சாரி நான் தெரியாம என்று ஆரம்பிக்க நீங்க ஒன்னும் சொல்ல அது எப்படி என்ன அப்படி சொல்லலாம் அழுகையும் கோபமுமாக கேட்க சரி அதான் சாரி சொல்லிட்டேன்ல ஏதோ கோபத்துல பேசிட்டேன் வேணும்னா ஒரு அடி அடிச்சுக்கோ ஏன்னா அவள் கையை பிடித்து தண்ணீரை துடைத்து விட ஒன்னு வேணாம் என அவன் கையை தட்டி விட்டாள் என்னை யாருமே இவ்வளவு கேவலமா பேசுனதே இல்ல தெரியுமா ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு என வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தாள் விஷ்ணுவிற்கு அவள் கண்ணீரை பார்த்ததும் மனம் பாரமாகி போனது அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை விட்ட தன்னையே கடிந்து கொண்டான் அவளை சமாதானம் செய்யும் வழி தெரியவில்லை அவனுக்கு ஏ அழாதடி நீ இந்த மாதிரி தொட்டு பேசுறது சரியா வராதடி புரிஞ்சுக்கோ நீ இனி அப்படி பண்ண கூடாதுன்னு தான் கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேசினேன் மற்றபடி உனக்கு ஹேர்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு எந்த எண்ணமும் இல்ல பேசுறது தப்பு தான் அவன் பொறுமையாக கூற போதும் நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் 
நான் பல்லு விளக்காம காஃபி குடிப்பேன் ஆனா குளிக்காம இருக்க மாட்டேன் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குளிப்பேன் அதனால நான் தொட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகாது என முறுக்கி கொள்ள அவன் தான் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் என்ன சொல்றா இவ என குழம்பியவன் என்னடி உளறிட்டு இருக்க என கண்கள் சுருக்க நான் ஒண்ணு உளறல நீங்கதான் எனக்கு அறிப்பு எடுத்துருச்சுன்னு சொன்னீங்க எனக்கு எந்த தோல்வியாதையும் இல்ல வேணும்னா பாருங்க என கையை காலை தூக்கி காட்ட தலையில் கை வைத்து சோபாவில் அமர்ந்து விட்டான் விஷ்ணு சிரிப்பு தான் வந்தது அவனுக்கு அவள் பொய் சொல்லவில்லை உண்மையில் அவன் கூறியது அவளுக்கு விளங்கவில்லை என விஷ்ணு உணர்ந்து கொண்டான் அழிய நண்டு நான் சொன்னது நிஜமாவே உனக்கு புரியலையா என்றான் இதழ் விரிந்த புன்னகையோடு நல்லா புரிஞ்சுது முதுகல திடீர்னு அறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால அந்த சீப்பு வச்சு சொரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்காக என்னை எதோ சீக்கு நோயாளி மாதிரி பாக்குறீங்க அதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு என்னவோ இந்த சோஃபா மேலதான் டவுட்டு ஒருவேளை மூட்டை பூச்சி இருக்கலாம் அது உங்களையும் கடிக்கலாம் ஒழுங்கா செக் பண்ணி பாருங்க என்ன விவரம் புரியாமல் பேசிக்கொண்டே போக அவனுக்குத்தான் குறை காலம் இவளை வைத்து எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என கண்ணை கட்டியது நல்ல வேலை நான் பேசிய வார்த்தைகள் அவளுக்கு புரியவில்லை என சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மறுபக்கம் இப்படி கொஞ்சம் கூட விவரம் தெரியாமல் எப்படி இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் எழாமல் இல்லை பிரச்சனைகள் அத்துடன் முடியவில்லை இரவு வேலைகளை முடித்து விட்டு அவளை தள்ளி மேலே விட்டு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பொறுமையாக அறிவுரைகளை வாரி வழங்கிவிட்டு கீழே வர பின்னால் நிழல் போல அவளும் இறங்கி வந்தாள் ஐய இது என்ன பெரிய இம்சியா போச்சு நண்டு மாதிரி பின்னாடியே சுத்துற என்ன தாண்டி வேணும் உனக்கு இடுப்பில் கை வைத்து எரிச்சலாக கேட்டான் விஷ்ணு இங்கேயே படுத்துகிறேனே பிளீஸ் உன தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் அவள் அப்பாவே முகத்தில் கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆகி சரி படுத்து தொல கீழே வேண்டாம் சோஃபால படு வந்த ஒரே நாள்ல கீழே படுக்க வச்சுட்டா மகராசி என சலித்து கொண்டே பெட்ஷீட்டை உதறி கீழே போட்டான் குட் நைட் விஷ்ணு என பல்லை காட்ட மூஞ்ச பாரு ராட்சசி என முணுமுணுத்தவன் கோபமாக திரும்பி படுத்து கொள்ள ஐய ரொம்ப தான் என உதட்டை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டி திரும்பி படுத்து கொண்டாள் நள்ளிரவை தாண்ட இருபது முறை அவன் மேல் பொத்து பொத்தென விழுந்து வைக்க தூக்கத்தில் அவனும் மொத்து மொத்தென மொத்தி வைத்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் விஷ்ணு என அழைத்தபடி மிக அருகில் செல்போன் வெளிச்சத்தில் முகத்தை காட்ட ஐயோ மோகினி என அழகி எழுந்து அமர்ந்தான் நான் தான் ரவி விஷ்ணு அவள் கத்த நான் உனக்கு என்னடி பாவம் பண்ணினே ஏன் இப்படி டார்ச்சர் பண்ற ஆத்திரத்தில் பள்ளை கடித்தான் பாத்ரூம் போகணும் கொஞ்சம் கூட வரியா என்றவளை எந்த லிஸ்டில் சேர்ப்பதென்றே தெரியவில்லை தலையில் அடித்து கொண்டு வந்து தொலை எழுந்து செல்ல பின்னால் சென்றாள் அவள் வரும் வரை வெளியே சுவற்றில் சாய்ந்து தூங்கி விழுந்தான் ஒரு வழியாக மறுபடி செட்டில் ஆகி கண்ணயர யாரோ கழுத்து இருக பிடிப்பது போல பிரம்மை வேறு யாரு ரதிதான் அவன் புஜத்தில் தலை சாய்த்து அவன் கழுத்தை செயினை பிடித்தபடி உறங்கி கொண்டிருந்தாள் பெண் அவளின் அருகாமையில் கொஞ்சம் தடுமாறித்தான் போனான் ஆடவன் கோபம் வரவில்லை ஆனால் இது தவறு என மூளைக்கு உரைக்க மெதுவாக அவளை விளக்கி படுக்க வைத்தான் நண்டு வேகமாக ஊர்ந்து வந்து மறுபடி அவன் கழுத்து செயினை பிடித்து கொண்டு உறங்கிவிட ரதிமா தள்ளி போய் படு வாய் கண்டித்தாலும் மனம் அவள் அருகாமையை விரும்பியது விஷ்ணு என்னடா பண்ற தப்புடா வேண்டாம் என ஏதோ ஒரு மூளையில் எச்சரித்த மனசாட்சியின் வார்த்தைகள் வேப்பங்காயாக கசந்தது இப்போது அத்தியாயம் ஒன்பது மேகா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டியா அப்புறம் அங்க வந்து அதை மறந்துட்டேன் இதை எடுத்து வைக்கல நீ உயிரை வாங்காத என தன்னுடைய உடைகளை டிராவல் பேக்கில் எடுத்து வைத்து கொண்டே அவளிடம் கத்தி கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அதெல்லாம் நேத்து லிஸ்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் என மேகா போனை எடுத்து கொண்டு கட்டிலின் மேலே ஏறி அமர்ந்து விட அவளை ஏற இறங்க யோசனையாக பார்த்தான் விக்ரம் இவ எடுத்து வச்சாளா நம்புற மாதிரி தெரியலையே இவ ஸ்கூல் போகும்போதே புக்கு முத கொண்டு எல்லாத்தையும் நாம தானே இவ ஸ்கூல் பேக்ல எடுத்து வைப்போம் சோம்பேறி கழுதைய நம்ப முடியாது எதுக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் என அவள் பேக் ஜிப்பை திறந்து பார்க்க வகை வகையாக சாக்லேட்டுகள் பிஸ்கட் பழங்கள் என ஒரு ஃபுட் கோட் பை முழுக்க இடம் பிடித்திருக்க உடுத்த வேண்டிய துணிகளோ ஒன்றிரண்டு மட்டும் ஏனோ தானோ என அடியில் கிடந்தது கோபத்தில் பல்லை கடித்தவன் அவள் தலையில் நறுக்கென கொட்ட ஆஹ் எதுக்கு நான் கொட்டின என்றால் கீச்சு குரலில் கோபமாக என்னடி இது போற இடத்துல உணவு பஞ்சம் வந்துருச்சா கடையவே போட்டலம் கட்டி வச்சிருக்க 
லூசாடினி என்றவனின் கோபத்தை அசட்டை செய்தவள் எப்படியும் எனக்கு பசிக்கும் கண்டிப்பா வழியில நீ எதுவும் வாங்கி தர மாட்ட இதெல்லாம் இருந்தா நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வருவேன் நீ நிம்மதியை வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே வா என்று முடித்து விட்டு மறுபடி மொபைலை பார்க்க தையில் அடித்து கொண்டான் எதுக்கு லாய்க்கு இல்ல மேகானி என்றபடி பையில் இருக்கும் அனைத்தையும் வெளியில் எடுத்து போட்டவன் கபோடை திறந்து மேகாவிற்காக வெளியில் செல்ல போட்டுக்கொள்ள உடை இரவில் போட்டுக்கொள்ள உடை என தகுதி வாரியாக பிரித்து வைத்தவன் எருமை இன்னராவது கரெக்டா எடுத்து வச்சியா இல்லையா என எரிச்சலோடு கேட்க ம் ம் என பாடல் கேட்டுக்கொண்டே நாலா பக்கமும் தலையை ஆட்டி வைத்தாள் உதட்டை குவித்து ஊதி அழுத்து கொண்டவன் என்னவோ பண்ணு நல்லா வந்து மாட்டின மாறு உங்ககிட்ட கொண்டாட்டின்னு தான் பேரு இவளுக்கு எல்லாம் நான் தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு மண்ணும் தெரியல இவளை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் என்னென்ன பாடுபடணுமோ என எரிச்சலாக கூறியபடி தன் உடமைகளை எடுத்து வைக்க காதில் இருந்து இயர்போனை பிழுங்கி கீழே போட்டு இப்ப என்ன சொன்ன என்றால் கண்கள் இடுங்க அவள் பேச்சில் திரும்பியவன் நீ எதுக்குமே லாயக்கு இல்லைன்னு சொன்னேன் உன்னை கட்டினதே வேஸ்ட்னு சொன்னேன் என்றான் அழுத்தமாக திரும்பி நின்று இதழ் கடையோரம் புன்னகைத்து கொண்டதை அவள் கவனிக்கவில்லை ஓ அப்படியா அப்புறம் எதுக்கு என்ன கல்யாணம் கட்டின வேற எவ்வளையாவது கட்டியிருக்க வேண்டியது தானே என எழுந்து வந்து இடுப்பில் கை வைத்து சண்டை பிடித்தாள் நான் ஸ்ருதிய கல்யாணம் பண்ணத்தான் போனேன் நீ தான் அழுது கண்ணீர் விட்டு என் நிச்சயார்த்தத்தை நிறுத்திட்ட போனா போகுதுன்னு உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தேன் நல்லா யோசிச்சு பாரு என்று புருவம் தூக்கி அவளை வெறுப்பேற்றும் நோக்கில் கூற புசு புசு வென கோப மூக்கில் ஏற ஓஹோ அப்படியா அப்படி ஒன்னு என்ன அனுசரிச்சு நீ வாழ வேண்டாம் இப்பவே பிரிஞ்சிடலாம் பேசாம டிவோர்ஸ் என்பதற்குள் அவன் கையை கொண்டு அவள் வாயை பொத்தியவன் கண்கள் சிவக்க எரிமலையாக நின்றிருந்தான் ஏதோ விளையாட்டுக்கு பேசுனா ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க டிவோர்ஸ் பண்ணுவியா எங்க பண்ணிதான் பாரு இனி உன் வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை வந்தது சத்தியமான மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அவன் உருமவும் நீ மட்டும் அப்படி பேசலாமா என்னை விட்டுட்டு இன்னொருத்திய கட்டுவியா என்றால் கோபமும் அழுகையுமாக சேர்ந்து அவள் அழுகையை பார்க்கவும் மனம் கனமாகி போக கோபம் வடிந்து போனது நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு பேசினேன் நீ அந்த மாதிரி பேசினா பரவாயில்ல டிவோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தடி பிளீஸ் இனிமே அப்படி பேசாதே என்றான் இறைஞ்சலான குரலோடு அவன் கூறிய சமாதானங்கள் எதுவும் அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை முகத்தை உர்ரென வைத்தபடியே கிளம்பினாள் கீழே கட்டையில் சிதறி இருந்த பிஸ்கட் சாக்லேட் அனைத்தையும் எடுத்து அவள் பையில் போட்டுவிட்டு மேகாவின் முகம் பார்த்தான் அவள் கண்டுகொள்ளவும் இல்லை சற்றும் இறங்கி வரவும் இல்லை எப்போதும் விக்ரமிடம் திட்டு வாங்குவது வழக்கம்தான் ஆனால் உன்னை விட பெட்டர் சாய்ஸ் ஸ்ருதி என கூறியதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அது எப்படி அவ்வாறு கூறலாம் அவனுக்கு உலகிலேயே ஒரே சாய்ஸ் அது அவளாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மனம் தவிக்க வெளிப்படையாக அவனிடம் அதை கூறி சண்டை பிடிக்க ஏதோ ஒன்று தடுத்தது அவனுக்கும் அது எப்படி இவள் டிவோர்ஸ் பற்றி பேசலாம் என்று கோபம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு அவளை சமாதானம் செய்து கிளப்பி கொண்டு போவதே பெரிய விஷயமாக பட்டது இருவரும் ரகுவின் திருமணத்திற்காக கேரளா செல்கின்றனர் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பார்க்காமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு பெற்றவர்களிடம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு கிளம்பி காரில் ஏற நடக்க போகும் விபரீதம் புரியாமல் கை அசைத்து மகிழ்ச்சியாக வழி அனுப்பி வைத்தனர் இருவரின் பெற்றோரும் குளிர் உடலை ஊடுருவி துளைக்க கையை கீழே துளாவி போர்வையை தேட கிடைக்காமல் போகவே கண்களை திறந்தால் ரதி பக்கத்தில் விஷ்ணுவும் இல்லை போர்வையும் இல்லை நீ எக்கேடும் கெட்டுப்போ என படுக்கை விரிப்பை அனைத்தையும் நேர்த்தியாக மடித்து எடுத்து வைத்து விட்டான் கடிகாரத்தை பார்க்க அது ஆறு என காட்டியது கண்கள் சரியான தூக்கம் இல்லாமல் சிவந்து போயிருக்க சூடாக ஒரு காஃபி குடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என தோன்றவே கண்ணை கசக்கி கொண்டே விஷ்ணுவை தேடி வந்தாள் வெளியில் வராண்டாவில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் இருள் முழுமையாக விலகி இருக்கவில்லை ஈர காற்றில் பச்சை மரங்களின் வாசனையும் வெறும் வயிற்றை புரட்டியது அவளுக்கு விஷ்ணு காஃபி என சினிங்கியபடி அவன் அருகே வந்து சம்பளமிட்டு அமர்ந்தாள் டென் மினிட்ஸ் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு வந்து போட்டு தர வெயிட் பண்ண நண்டு அதுக்குள்ள ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வா அவளை பார்க்காமல் பதில் சொல்ல என சலித்து கொண்டாள் காலையில் பல் விளக்கிட்டு காவி குடிப்பது மலையை தாண்டுவது போல கடினமான காரியம் ஆயிற்றே அந்த குளிரிலும் வியர்வையில் குளித்திருந்தான் விஷ்ணு உடற்பயிற்சியில் முறுக்கேறிய உடற்கட்டும் அகண்ட மார்பும் புடைத்து திமிரும் புஜங்களும் ஆம்கட் பனியின் வழியே திமிரி கொண்டு தெரிய எந்த பெண்ணுக்கும் சலனம் வரும் 
ஆனால் நம் ரதியோ சலிப்பாக எப்போது முடிப்பான் எப்போது காஃபி தருவான் என்னும் விதமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனை குளிரில் உடல் வேறு விடவிடக்க குத்து காலிட்டு அமர்ந்து கால் முட்டியை சுற்றி இரு கரங்களை கோர்த்து கொண்டாள் நண்டு குளிர் தினம் உள்ள போ தவளால் உடலை துடைத்து கொண்டே கூற தூக்கி விடு விஷ்ணு இரு கைகளை குழந்தையை போல அவனை நோக்கி தூக்கவும் இது வேறையா என தலையை ஒழுக்கியவன் கைகளை பிடித்து அவளை எழுப்பி விட்டான் தூங்கு முஞ்சி போ பிரஷ் பண்ணிட்டு வாடி அழுக்கு மூட்ட என்றவனின் விழிகள் அவளை ரசனையாகத்தான் தழுவி போனது ஒப்பனை இல்லாத பேர் அழுகிதான் குண்டு கண்ணங்களும் உருட்டும் விழிகளும் அடிக்கடி அழுகையில் பிதுங்கும் செவ்விதழ்களும் பேசும் போது ஏதோ ரைம்ஸ் பாடுவது போல அவள் ராகம் இழுக்கும் விதமும் குறுகிய காலகட்டத்தில் விஷ்ணுவின் மனதில் பதிந்து போனது உம் என தலையை ஆட்டியவள் பார்வை அவன் விஸ்தாரமான அகண்ட மார்பில் பதிய எதுக்கு விஷ்ணு இப்படி கண்ணாப்பினு உடம்பு ஏத்தி வச்சிருக்க உன்னை பார்க்கும் போது ஹல்க்கு ஞாபகம்தான் வருது என கண்கள் விரித்து பேசியவள் இரு பஞ்ச கரங்களை அவன் பரந்த மார்பில் பதிக்கவும் சட்டனை ஷாக் அடித்து போனது அவனுக்கு அவன் கரங்கள் கொண்டு அவள் கையை எடுத்து விட்டவன் நண்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல இப்படி தொட்டு பேசக்கூடாதுன்னு என கண்களை உருட்டி எச்சரித்தாலும் மனதுக்குள் ஆழியில் அலைகள் அவனை ஆட்கொள்வதை போன்று நிலையில்லாமல் தத்தளித்தான் ஏன் தொட்டா என்னாகும் நான் ஒன்னும் பேட்டேஜ் பண்ணலையே என ஒற்றை பக்கம் கண்ணும் உப்பி பெண்ணவரின் கண்கள் அபிநயம் பயில மூச்சு அடைத்தது அவனுக்கு அது இல்ல நண்டு என அவன் ஏதோ சொல்ல வர அடல்ட் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் தேவையில்லாம தொட்டு பேசக்கூடாதுன்னு எனக்கும் தெரியும் வேற யாருக்கிட்டயும் நான் இப்படி நடந்துகிட்டதே இல்ல ஆனா உங்ககிட்ட எனக்கு அப்படி எதுவும் தப்பா தெரியல விஷ்ணு ஏன்னா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உன் கூட இருக்கும் போது ரொம்ப செக்யூரா ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா அவள் புது விளக்கம் கொடுக்க ஆடவனுக்கு காற்றில் பறக்கும் உணர்வு அனைவரும் தேவையில்லாத குப்பை என ஒதுக்கி இருக்க இவள் பேச்சில் புதிதாக ஏதோ உணர்ந்தான் அவன் ஏன் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் கைகளை கட்டி கண்களில் ஒருவித ஆர்வத்தோடு கேட்டான் உம் ஏன்னா என யோசித்தவள் சுதாமா உன்னை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நீ ரொம்ப நல்லவன் விஷ்ணு என்றதும் ஏதோ ஏமாற்றமாய் போனது அவ்வளோதானா என்றான் சலிப்புடன் வேற என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் இவள் தற்காலிக விருந்தாளி அதிகமாக எதிர்பார்க்காதே அவள் நெருங்கினாலும் மனதை கட்டுப்படுத்து விலகி நெல் இனி ஒரு ஏமாற்றத்தை தாங்க உன் மனதில் வலிமை இல்லை என மனசாட்சி எச்சரிக்க பெருமூச்சு விட்டு மனதை தட்டி கொடுத்து உள்ளே சென்றான் உணவை முடித்து உடையை மாற்றி கிளம்பி இருந்தான் விஷ்ணு எங்க போற அவன் முன் வந்து நின்றாள் ரதி தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற என்றபடி கண்ணாடி பார்த்து தலை வாரினான் என்னையும் உன் கூட கூட்டிட்டு போயேன் எனவும் தலை வாரிய கை அப்படியே நின்று விட திரும்பி அவளை முறைத்தான் நான் ஒன்னு உல்லாச பிரயாணம் போகல வேலை பார்க்க போறேன் எப்ப பாரு இடுப்புல குரங்கு குட்டி மாதிரி உன்னை தூக்கி வச்சுக்கிட்டே சுத்த முடியாது கொஞ்சமாச்சு பெரிய பொண்ணு மாதிரி பிகேவ் பண்ணு என மறுபடி திரும்பி தலை வார பிளீஸ் விஷ்ணு இங்க ரொம்ப போர் அடிக்குது நான் உன்னை எந்த தொந்தரவும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்ப்பேன் ப்ராமிஸ் என இரு கைகளையும் சேர்த்து சத்தியம் செய்ய அவளையே அழுத்தமாக பார்த்தான் எப்படி பார்த்தாலும் வித்தியாசமாக தெரிந்தாள் இயல்பாக இல்லை ஆனால் அதுவும் அழகுதான் சரி ஆனா அமைதியா ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அங்க போயிட்டா நான் பிஸி ஆகிடுவேன் என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என எல்கேஜி பிள்ளைக்கு வகுப்பு எடுக்க உம் என பெண்ணவள் கண்கள் விரிய தலையை ஆட்டவும் கண்ணத்தை கிள்ளி எடுக்க துடித்த கரத்தை மடக்கி கொண்டான் ராயல் என்ஃபீல்டில் ஏறிக்கொள்ள உற்சாகமாக பின்னால் ஏறி அவனை பிடித்து கொண்டாள் ரதி வண்டியை வழக்கம் போல அவன் வேகம் எடுக்க அவன் முதுகை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டாள் ஏ நண்டு என்ன பண்ற நெளிந்தான் அவன் வேகமா போ விஷ்ணு இன்னும் வேகமா போ அவள் கத்தவும் உற்சாகம் அவனையும் தொற்றி கொள்ள காற்றை கிழித்து கொண்டு வேகமாக பறந்தான் இருவேறு பயணங்கள் ஒரு பாதையில் முடியுமோ அத்தியாயம் பத்து காட்டை தாண்டி வெளியே வந்து சாலையில் பயணித்தது விஷ்ணுவின் ராயல் என்ஃபீல்டு இரு பக்கம் காலை ஊன்று எழுந்து நின்று கைகளை விரித்து ஹேய் என காற்றை கிழித்து கத்தினாள் ரதி அவள் சத்தத்தில் திடுக்கிட்டவன் ஏன் நண்டு கேர்ஃபுல் விழுந்து வைக்க போற என எச்சரிக்க அவள் எங்கே காதில் வாங்கினாள் முகத்தில் மோதிய குளிர் காற்றை கண்கள் மூடி ரசித்து அனுபவித்தாள் ஆனவன் தோளில் அழுந்த பற்றியிருந்த கரம் வெளியே உரையை செய்திருந்த குளிரையும் தாண்டி 
அவளுள் தீ மூட்டிய தினவோ உண்மை நண்டு உக்காரடி குரலே வெளிவரவில்லை இரு கரத்தையும் இணைத்து பிடித்து இறுக்கமாக கட்டிக்கோடி என்று ஆழ்ந்த குரலில் சொல்ல தோன்றியது என்ன என்று திடுக்கிட்டவன் ச என தலையை உலுக்கிக் கொண்டான் விஷ்ணு இன்னும் வேகம் போ இன்னும் ஃபாஸ்டா போ விஷ்ணு கத்தி கொண்டிருந்தாள் ரதி ரதி இப்போ உட்கார பொறியா இல்லையா அவள் ஆர்ப்பாட்டம் அவனுக்கு அவஸ்தையை கொடுக்கவே கோபத்தில் கத்தினான் விஷ்ணு என முகம் சுருங்கி அவனை இடித்து அமர்ந்தாள் தள்ளி உட்காரே எரிந்து விழுந்தான் ரொம்ப தான் பண்றான் முகத்தை உர்ரென வைத்து அமர்ந்திருந்தாள் அதன் பின் வெறும் வேடிக்கை மட்டும்தான் அதுவும் ஆர்வமே இல்லாமல் அவனுக்கே ஒரு மாதிரியாகி போய்விட்டது குழந்தை போல குதூகலித்து வந்தவளை அதட்டி அடக்கி அமர வைத்தது உறுத்தலாக இருக்கவும் ஏ ரதி காற்றில் உறக்க கத்தவும் கண்டு கொள்ளாதது போல அமர்ந்திருந்தாள் உன்னை தாண்டி நண்டு குறிப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டு பழகு குரல் உயர்த்திய கடுமையாக கூற என்ன கிளி பிள்ளை போல சொன்னாள் எழுந்து நிக்கணுமா மென்மையாக ஒழித்த குரலில் கண் சிமிட்டி பார்த்தாள் ஒன்னு வேணாம் உதடு சொழித்து திரும்பி கொள்ள ஓவரா பண்ணாத நண்டு அப்புறமா ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுவேன் இங்க பாரு பாருடி இப்படி எல்லாம் வழிய சென்று ஏன் அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என தெரியாமலேயே இழந்து கொண்டிருந்தான் நான் ஃபாஸ்டா போகட்டுமா எழுந்து நிக்கிறியா என கேட்கவும் உம் உற்சாகமாக தலையாட்டினாள் கோபம் பறந்து போனது பொறுமையா எழுந்துரு அவன் அவள் கரத்தை தன் தோளில் பதித்து அழுத்தி கொள்ள எழுந்து நின்றாள் வேகமாக வண்டியை ஓட்டினான் ஊ மேனி மோதிய காற்றை ரசித்து கூக்குரலிட்டு குதூகலித்தாள் அவள் சிரித்த முகம் கொடுத்த மலர்ச்சி அவனிலும் தொத்தி கொள்ள சைடு மிரர் வழியே இதழ் சிந்தும் புன்னகையோடு அவளை பார்த்திருந்தான் தன்னை அறியாது ஏ விஷ்ணு ஸ்லோ பண்ணிட்டே ஏமாற்றத்தோடு கேட்க ஊருக்குள்ள வந்துட்டோம் இதுக்கு மேல ஃபாஸ்டா போக முடியாது உக்காரு என்றதும் உம் சரி என நல்ல பிள்ளையாக அமர்ந்து கொண்டாள் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் நிறைய ரெசார்ட் காட்டேஜ் ஹோட்டல்கள் அதையும் தாண்டி கடைகள் என பரபரப்பாக மக்கள் நடமாடும் பகுதி இது போன்ற இடத்திற்கு அவள் வந்ததில்லையோ என்னவோ ஆள் அரவமில்லாத அமைதியான காடு ஒரு அழகென்றால் ஆட்கள் நடமாட்டம் கொண்ட இந்த ஊர் பகுதி வேறொரு அழகுதான் ரசனையோடு சுற்றி சுற்றி பார்த்தவளை மிரர் வழியே கண்டு கொண்டவன் என்ன நண்டு ஆச்சரியமா பாக்குற இங்கெல்லாம் நீ வந்ததே இல்லையா என்றான் உம் விஷ்ணு இந்த இடத்தில் நான் இப்போதான் பாக்குறேன் எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல என்றால் கண்கள் மின்ன சரிதான் நீ இங்கேதான் வளர்ந்ததா சுதாக்கா சொன்னாங்க நீ என்னடானா இந்த இடத்தையெல்லாம் புதுசா பாக்குற வீட்டை தாண்டி எங்கேயும் போனதில்லையா நீ கண்கள் சுருக்கி கேட்க ஆமா விஷ்ணு வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பேன் சாப்பிடுவேன் தூங்குவேன் இவ்வளவுதான் என் வேலை வெளியே எங்கேயும் போனதில்ல எந்த வேலையும் பார்த்ததில்ல என்று இயல்பாக கூறவும் பார்த்தாலே தெரியுது நீ எவ்வளவு பெரிய உழைப்பாளின்னு என நக்கல் அடித்தவன் ஆமா நண்டு நீ எங்க படிச்ச எவ்வளவு படிச்சிருக்க என அவளை பற்றிய சுய விவரங்களை ஆர்வமாக கேட்டான் போகும் நேரம் வரை பொழுது போக நினைத்தானோ இல்லை அவளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் ஆசையில் கேட்டானோ படிப்பா நான் ஸ்கூல் பக்கமே போனதில்லையே சாதாரணமாக கூறினாள் ரதி கிரீச் என்ற சத்தத்தோடு பைக்கை நிறுத்தினான் நிறுத்திய வேகத்தில் பூ குவியலாக அவன் முதுகில் மோதினாள் பெண்ணவள் தலையை திருப்பி கண்களை சுருக்கி அவளை யோசனையாக பார்த்தான் என்னாச்சு விஷ்ணு புரியாமல் கேட்டவளை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தவன் நிஜமாவே நீ படிக்கலையா என்றான் ஒருவித குழப்பத்தோடு உம்ஹும் உதட்டை பிதுக்கினாள் என்ன சொல்ற இந்த காலத்துல எவ்வளவு பிற்போக்கான குடும்பத்துல பிறந்த பொண்ணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் வரையாச்சும் படிச்சிருப்பாளே இவ ஸ்கூல் பக்கம் கூட ஒதுங்கினது இல்லைன்னு சொல்றா பொய் சொல்றாளோ என யோசனையில் மூழ்கியவன் அதன் பின்னே எதுவும் பேசவில்லை அரை மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு கட்டிடங்களை தாண்டி தென்னை மரங்கள் அடர்ந்த தோப்பை தாண்டி அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெரிய காட்டேஜ் முன்பு வண்டி நின்றது பரிபோன சொத்தில் எஞ்சியது இந்த காட்டேஜ் மட்டும்தான் வக்கீல் வந்து சொன்ன பிறகுதான் அவனுக்கே தெரியும் காட்டேஜ் மற்றும் காட்டுக்குள் தனித்திருந்த அந்த வீட்டின் விவரங்களை அவன் நடு ரோட்டில் நின்றிருந்த வேளையில் காரில் ஏற்றி அழைத்து சென்று தெளிவாக விளக்கினார் வக்கீல் அதற்கான பத்திரங்களை அவரிடம் ஒப்படைத்து விடைபெற்று செல்ல பாட்டு மறைவீடு பற்றி அவனுக்கு தெரியும் சிறு வயதில் ட்ரெக்கிங் வருகையில் தாய் தந்தையரோடு அங்கே சென்று தங்கிய நினைவுகள் உண்டு 
ஆனால் காட்டேஜ் தேக்கடியில் அவனுக்கு சொந்தமாக ஒரு காட்டேஜ் இருப்பதாய் அவன் அப்பாவோ அம்மாவோ சொன்னதாக அவனுக்கு நினைவே இல்லை சொல்லி இருந்தாலும் ஆர்வமாக கேட்டிருப்பானா என்பது வேறு விஷயம் பாழடைந்து நின்ற பேய் பங்களாவை போன்ற காட்டேஜை பார்க்கையில் இதை வைத்து என்ன செய்ய என்றுதான் தோன்றியது முதலில் சலிப்பு தட்ட விரக்தியோடு நின்றவனுக்கு அப்போதுதான் மூளையில் மின்னல் வெட்டியது இதை வைத்து என்ன செய்ய முடியும் என சலிப்பாக யோசிக்காமல் அதே கேள்வியை வேறு மாடுலேஷனில் கேட்டு பாசிட்டிவாக யோசிக்க ஆரம்பித்தான் இதை வைத்து என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என ஆழ்ந்து யோசித்தவன் சுற்றி இருந்த இடங்களை பார்த்தான் ரம்யமான அழகோடு கூடிய தென்னந்தோப்பின் நடுவே அமைந்த காட்டேஜ் ஐந்து குடும்பங்கள் தங்கும் அளவு பெரியது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய வீட்டின் அமைப்பு ஏன் இதை புதுப்பித்து மறுபடி வாடகைக்கு விடக்கூடாது என தோன்றியது பணம் அடுத்த வேலை சாப்பிடவே உணவில்லையே பாக்கெட் ஓட்டை கை கொடுத்தார் அந்த வக்கீல் விஷ்ணு மீதிருந்த நம்பிக்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை தனது சேமிப்பில் இருந்து எடுத்து கடனாக கொடுத்திருந்தார் முழு நம்பிக்கையோடு கட்டிடத்தை புதுப்பித்தான் அழகான வண்ணத்தில் கண் கவரும் காட்டேஜாக மாற்றினான் சுற்றி இருந்த இடங்களை வண்ணமலர் தோட்டத்தினால் செப்ப நிட்டு அழகுபடுத்தினான் காட்டேஜ் புகைப்படத்தோடு விளம்பர பலகையை மக்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த சாலையோரங்களில் அனைத்து இடங்களிலும் வைத்தான் ஓரளவு பலன் கிடைத்தது நியாயமான விலையில் வசதியாக தங்கும் வசதி கிடைக்க எந்நேரமும் ஆட்கள் தங்க வந்து கொண்டே இருந்தனர் குடும்பம் நண்பர்கள் காதலர்கள் கணவன் மனைவி என அடுத்தடுத்து காட்டேஜ் புக் செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்க வருமானம் என்னவோ பெருகியது ஆனால் மனிதர்களை பார்க்கவே எரிச்சல் மண்டியது காதலர்களை பார்த்தால் தாரா நண்பர்களை பார்த்தால் துரோகம் செய்த நட்பு வட்டம் குடும்பத்தை பார்த்தால் தாய் தந்தையர் என ஏதோ ஒன்று நினைவுக்கு வர அங்கே தங்க பிடிக்காமல் ஆட்களை நியமித்து பார்த்து கொள்ள செய்து காட்டு மறைவீட்டை தனக்கேற்றபடி வடிவமைத்து அங்கே சென்று தங்கி கொண்டான் வக்கீலிடம் வாங்கிய கடனை அடைத்து விட்டான் கிடைத்த வருமானத்தில் செலவு போக ஒரு பைக் வாங்கி கொண்டான் ஆட்களை கூர்மையாக எடை போட பழகிவிட்டான் துரோகம் நிரம்பிய கண்களை பார்த்தவுடன் கண்டு கொள்வான் நேரம் கிடைக்கும் போது காட்டேஜ் வந்து கணக்கு வழக்குகளை சரிபார்த்து கொள்வான் வெளி அசைவில் ஆணைகளை பிறப்பித்து அடுத்தவரை ஆட்டுவிக்கும் ஆளுமையை கற்றுக்கொண்டு விட்டான் முதலாளி வருகிறார் என்றால் கொஞ்சம் தடதரவென உடல் ஆடும் அங்கு வேலை செய்பவர்களுக்கு தவறுகளை மறைக்கவே முடியாது அவனிடம் இருந்து அனைத்தும் அவன் உழைப்பு துரோகமும் இழப்புகளும் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அது ஒரே நாளில் மில்லியனராக வில்லை படிப்படியாக உழைத்து ஆனால் ஓரளவு உயிரத்தில் இருக்கிறான் அவன் திறமைக்கு கிடைத்த முன்னேற்றம் இது யாரிடமும் சிரித்து பேசியதில்லை வாய் மட்டுமே அசைத்து கண்களில் மிரட்சியை கூட்டும் ரோபோட் அவனோடு கைகோர்த்து பெண்ணொருத்தி துள்ளி கொண்டு குதித்து ஓடி வருவதை அங்கு வேலை செய்த ஆயா முதற்கொண்டு வாயில் கை வைத்து பார்த்தனர் உள்ளே ரிசப்ஷனில் வந்து அமர்ந்தவன் குட் மார்னிங் சார் என மேனேஜர் வணக்கம் வைக்க சிறு தலையசைப்போடு அங்கிருந்த கணக்கு வழக்குகளில் தீவிரமாக மூழ்கிவிட பாவம் ரதிக்கு ஒரே போர் பக்கத்தில் அமர்ந்து எவ்வளவு நேரம் அவனை வெறிக்க வெறிக்க பார்ப்பது பக்கவாட்டில் இருந்த வாசல் கதவு வழியே தென்னந்தோப்பு தெரிய என முகம் மலர்ந்தவள் எழுந்து ஓரடி வைக்க ஏய் உதட்டை மடித்து கத்தினான் விஷ்ணு விஷ்ணு அவனை அழித்தவள் பாவமாக பார்க்க இதுக்கு தான் உன்னை வீட்டில் இருக்க சொன்னேன் உனக்கு காலும் வாயும் சும்மாவே இருக்காது நான் வேலை செய்யவா இல்ல உன்னை சமாளிக்கவா என கணினியிலும் அந்த பெரிய லட்ஜரிலும் கவனத்தை பதித்து கொண்டே கேட்க ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா இது இங்கேயே ஒரு வாக் போயிட்டு வரேனே பிளீஸ் என கெஞ்சலாக கேட்க மறுக்க தோன்றவில்லை அவள் வட்டத்துக்குள் தான் அவன் வருகிறான் அவன் விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி சரி போ ஆனா என் கண் பார்வையில தான் இருக்கணும் ரொம்ப தூரம் போயிடாதே தொலைஞ்சு போயிட்டா நல்லதா போச்சுன்னு அப்படியே கிளம்பி போயிடுவேன் அவன் காட்டமாக எச்சரித்தாலும் அவளை பயமுறுத்தி எல்லை தாண்டாமல் தடுக்கவே அப்படி கூறினான் உம் ஓகே இங்கே தான் இருப்பேன் என பதில் கொடுத்து ஓடிவிட்டாள் நிமிர்ந்து அவள் முதுகை வெறித்தவன் இதழுக்குள் சிரித்து கொண்டான் சரியான லூசு பொண்ணு வாய்க்குள் முணுமுணுத்து கொண்டான் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை அவள் இருப்பை உறுதி செய்து கொண்டான் மரத்தை சுற்றி வருவது அங்கிருந்த குட்டி நாயோடு விளையாடுவது ஓடுவது நடப்பது என குறுங்கு சேட்டைகள் செய்த பெண்ணவளை ரசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை இதழ் பிரிக்காமல் சிரித்து கொண்டே வேலை பார்த்தான் பாவம் பக்கத்தில் அமர்ந்து அவனுக்கு உதவி புரிந்து கொண்டிருந்த அந்த மேனேஜர் வசந்தனுக்கு அவன் என்ன ஓட்டங்களும் முகத்தில் வந்து போன உணர்ச்சிகளும் புதிதாக தெரிந்தது
திரும்பி அவனும் ரத்தியை பார்க்க வேலையை பாக்குறீங்களா அனாவசியமா உங்க பார்வை ஏன் அங்க போகுது எஃகு குரலில் உரிமை வைக்க எப்பா சாமி நீயே பார்த்து கூடா என வேலையில் மூழ்கி விட்டார் அடுத்த பக்கத்தை திருப்பும் வாக்கில் வாயிலை பார்க்க ரதியை காணவில்லை நாய்க்குட்டி மட்டும் தனியே ஓடி கொண்டிருந்தது எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காது இந்த பொண்ணு என கடுப்போடு தோப்பு பக்கம் சென்றான் கண்ணு கெட்டி தூரம் வரை அவளை காணவில்லை ரதி நண்டு என கத்தி அழைக்க பதில் இல்லை இதயம் துடிப்பை அதிகப்படுத்தி இருக்க ஏய் எங்கடி போய் தொலைஞ்ச எரிச்சலோடு கத்தினான் உடலின் சக்தியே வற்றி போனது போல ஒரு உணர்வு இங்கோ மயக்கத்தில் கிடந்தாள் ரதி கட்டில் மேல் கிடந்த அவள் மீது வெற்றுடம்போடு படர போனான் ஒருவன் அத்தியாயம் பதினொன்று ரதி தோப்பையும் வீட்டையும் சுற்றி சுற்றி வந்தான் விஷ்ணு நெருக்கமான பொருள் ஒன்று கைவிட்டு போன உணர்வு இதயம் தடக் தடக் என்று அடித்து கொள்ள எங்கேடி போய் தொலைஞ்ச நண்டு வாய்விட்டே புலம்பினான் மேனேஜர் வந்து என்னாச்சு சார் ஏன் இப்படி டென்ஷனா இருக்கீங்க என்று அவன் ஓடும் இடங்களுக்கெல்லாம் பின்னால் ஓடி சென்று கேட்க பிரதியை காணும் எங்க போனா தெரியல என்றான் டென்ஷனில் தலையை கோதியபடியே வந்துருவாங்க சார் இங்கதான் எங்கேயாவது போயிருப்பாங்க வெகு சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு அவர் நகர விஷ்ணுவால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை மென்டல் மென்டல் கண்ணு முன்னாடியே இருந்து சொன்னேன் எங்கே போனாலும் பைத்தியக்காரி பற்களை கடித்து கொண்டு திட்டினான் இங்கோ அவனுக்கு சொந்தமான காட்டேஜின் அறையிலேயே சுய நினைவின்றி மயங்கி கிடந்தாள் ரதி சிகரெட்டை போய்த்து கொண்டே அவள் மீது பார்வையை வக்கரமாக படரவிட்ட ஒருவன் பரவாயில்ல ஒருத்து தான் என்று இதழ் வளைத்து சிரித்தான் டெய் சீக்கிரம் ஆரம்பிடா முடியல முட்டிகிட்டு நிற்குது ரதியை பார்த்தபடியே இன்னொருவன் அவசரப்படுத்த சிகரெட்டை தூக்கி எரிந்து விட்டு அவள் மேல் படர போனான் அந்த காமுகன் வெகு நேரமாய் தோப்பில் விளையாடி கொண்டிருந்த ரதியை ஜன்னலின் வழியே வெறி கொண்டு பார்த்திருந்தனர் அந்த தரங்கெட்டவர்கள் போதை மருந்தின் தாக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கு சுற்றி இருக்கும் எதுவும் உரைக்கவில்லை கண்ணுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அழகு ரதி மட்டுமே கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கவர்ந்து வந்து மயக்க மருந்தை மூக்கில் வைக்க இதோ மயங்கி கிடக்கிறாள் ரதி மேலிருந்த துப்பட்டாவை கழற்றும் நேரத்தில் டம் டம் என கதவு உடையும் அளவு வேகமாக தட்டப்பட்டது பூஜை வேளையில் கரடி போல கடுப்பான அந்த காட்டேரி அடைச்சை யார் இந்த நேரத்துல போய் பாருடா என ரதி மீது ஒரு போர்வையை போர்த்தி விட்டு பக்கத்தில் அமர வெற்று உடம்புடன் ஷார்ட் சும்மாய் நின்ற இன்னொருவன் ஆடு அசைந்து பொறுமையாய் போய் கதவை திறந்தான் வெளியே விஷ்ணு சாரி பாஸ் இந்த பக்கம் ஏதாச்சும் பொண்ணு வந்துச்சா என்று உள்ளே எட்டி பார்த்து விசாரிக்க தெரியாது பாஸ் நாங்க தூங்கிட்டு இருந்தோம் என்றான் இன்னொருவன் விஷ்ணு ஓ அப்படியா யாரு பாஸ் அது ரெண்டு பேர் தானே புக் பண்ணதா லெஜர்ல இருக்கு மூணாவதா ஒரு உருவம் போர்த்திட்டு படுத்திருக்கே அது என்ன பேயா என நக்கல் அடிக்க அவன் கேள்வியில் விக்கித்து போன அந்த ஜந்து அதிர்ச்சியை வெளிக்காட்டாமல் நீங்க அனாவசியமா எங்க விஷயத்தில் தலையிடுறீங்க உங்க வேலையை பாருங்க என கதவை சாத்த போக அடிங்க என்று கதவை எட்டி உதித்தான் விஷ்ணு கதவின் பக்கத்தில் நின்றிருந்தவன் தடுமாறி கீழே விழ ஏய் யாரடா நீ என்றபடி ஓடி வந்தான் இன்னொருவன் ஆ உங்க அப்ப என்றவன் எதிரே இருந்தவனை சர மாறியாக அடித்து துவைத்தான் கதவருகே விழுந்தவன் ஓடி வந்து பின்னால் இருந்து கழுத்தை பிடிக்க முட்டங்கையால் அவன் வயிற்றில் குத்தினான் விஷ்ணு வயிற்றை பிடித்து அவன் கீழே சரிய வேகமாய் அருகே சென்று போர்வையை விளக்கினான் ரதி மயக்கத்தில் இருக்க தலையில் அடித்து கொண்டவன் ஆக்ரோஷத்துடன் பின்னி எடுத்து விட்டான் அந்த இருவரையும் மேனேஜர் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தான் ரத்த களரியாக இருவர் விழுந்து கிடப்பதை பார்த்து வெளவளத்து போய் என்னாச்சு சார் என்று முடிப்பதற்குள் அவனுக்கும் ஒரு அறை விழுந்தது சார் என கண்ணும் பிடித்து கொண்டு அலற எந்த மாதிரி ஆளுங்கன்னு நல்லா விசாரிச்சு தங்க வைக்கிறது இல்லையா நம்மளை நம்பித்தான பெண்களும் குழந்தைகளும் இங்க வந்து தங்குறாங்க பாதுகாப்ப கொடுக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி ஆபத்தான நிலைமையை உருவாக்கி விடக்கூடாது கண்கள் சிவந்து கோபத்தில் கத்த இல்ல சார் பார்க்க நல்லவனுங்க மாதிரி இருந்தானுங்க அதான் பயத்தில் அவர் குழல் உள்ளே சென்றது யாரு இவனுங்களா இங்க பாருங்க என்று அவன் காட்டிய இடத்தில் மது போத்தல்கள் சிகரெட்ஸ் போதை வஸ்துகள் பார்த்த உடனேயே மனுஷங்களை ஜட்ஜ் பண்ண தெரியணும் வசந்தன் அங்கே பாருங்க குழந்தைங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி மிருகங்கள் குழந்தைகளை கூட விட்டு வைக்காதுன்னு தெரியாதா எவ்வளவு நியூஸ் பாக்குறோம் 
சந்தேகப்படும்படியான ஆளுங்களுக்கு புக்கிங் இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்படியே தவறி புக்கிங் கொடுத்தாலும் ரூம்பாய் அனுப்பி உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் தெரியாத உங்களுக்கு அவன் உச்ச தாயில் கத்த அவரோ பம்மிய படி கைகட்டி நின்றிருந்தார் பெருமூச்சு விட்டு நெற்றியை நீவி தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் சரி விடுங்க போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இவனுங்களை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்க பொண்ணு விஷயம்னு சொல்ல வேண்டாம் போதை மருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு கலாட்டா பண்ணானுங்க அதனால அடிதடி சண்டைன்னு சொல்லிடுங்க என்று கட்டளையிட்டு மயக்கத்தில் கிடந்த ரதியை தூக்கி கொண்டு தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பர்சனல் அறைக்கு சென்றான் அவளை படுக்கையில் கிடத்தி தண்ணீர் தெளிக்க மெதுவாக விழிகளை உருட்டி இமைகளை அசைத்தாள் அவள் அம்மா நான் எங்க இருக்கேன் என்ன நடந்துச்சு என தலையை பிடித்து கொண்டு எழுந்து அமர கொலை வெறியுடன் முறைத்தபடி கட்டிலின் ஓரத்தில் சாய்ந்து கை கட்டியபடி நின்றிருந்தான் விஷ்ணு என்னாச்சு விஷ்ணு ஏன் இப்படி முறைக்கிற அந்த பசங்க ஐயோ எது தப்பா இருக்கே விஷ்ணு என்று உதட்டை பிதுக்க ஓங்கி ஒன்னு போட்டேனா என கையை ஓங்கி கொண்டு வரவும் அவன் ஆக்ரோஷத்தில் மிரண்டு போனவள் அம்மா என இரு கைகளை தலைக்கு மேல் வைத்து குனிந்து கொண்டாள் ஏய் ஏண்டடி அவன் கத்த கண்கள் படபடக்க நிமிர்ந்தாள் ஏண்டி உனக்கு அறிவுன்னு உன்னு இருக்கா இல்ல எடைக்கு போட்டு பேரிச்சமழ வாங்கி தின்னுட்டியா நான் என்ன சொன்னேன் என் கண்ணு முன்னாடியே இருன்னு சொன்னேனா இல்லையா எதுக்குடி ஆம்பளைங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போன பார்க்க பொறுக்கீங்க மாதிரி இருக்கானுங்க அங்க போன ஆபத்து வரும்னு யோசிக்கவே மாட்டியா அவன் பற்கள் நெறிய சீற்றம் கொள்ள சும்மா திட்டாதே விஷ்ணு நானா வேணும்னு போகல ஒருத்தன் கதவை திறந்து என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வயது வெளியில துடிக்கிறா வந்து என்னன்னு பாருங்கன்னு சொன்னான் நானும் ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லைன்னு நம்பி உள்ள போனேன் உள்ள இன்னொருத்தன் இருந்தான் டக்குன்னு கதவை சாத்திட்டானுங்க சட்டுன்னு ஒருத்தன் என் மூக்கல எதிர வச்சான் நானும் மயங்கிட்டேன் நினைக்கவே படபடப்பா இருக்கு பாரு கையெல்லாம் நடுங்குது என அவன் கரம் பற்ற உடல் சில்லிட்டு போனது இவனுக்கு அவள் தேண்டலில் உடல் உஷ்ணம் தனிந்து போனவன் கோபம் குறைந்து அவள் பக்கத்தில் அமர்ந்தான் என் நண்டு உதவி செய்யறது தப்பு இல்ல ஆனா நாம சிக்கல்ல மாட்டிக்காம இருக்கணும் ஒருத்தன் உள்ள வானு கூப்பிடுறானா அதுல ஏதோ வில்லங்க இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிற அளவு கூட பேசிக் சென்ஸ் இல்லையாடி உனக்கு அவன் அக்கறையும் கோபமாகவே வெளிப்பட என்ன விஷ்ணு நானே பயந்து போயிருக்கேன் ஆறுதல் சொல்லாம திட்டிட்டே இருக்க போ நீ ஒன்னும் பேச வேண்டாம் என முறுக்கி கொள்ள இழுத்து மூச்சு விட்டவன் என்னவோ உன் நல்லதுக்காகத்தான் சொன்னேன் எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காதது உன் இஷ்டம் ஏதோ பேக் டோர் வரைக்கும் சிசிடிவி இருந்ததால ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் இல்லனா உன் நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கும் யோசிச்சு பாரு என் நேரமும் உன் பின்னாலேயே கொடைபிடிக்க முடியாது நண்டு நீ தான் உன்னை பாத்துக்கணும் அவன் தன்மையாகத்தான் கூறினான் நடுங்கி கொண்டிருக்கும் தன்னை அனைத்து ஆறுதல் சொல்லாமல் காற்று மூச்சு என கத்துகிறானே என சிறுபிள்ளைத்தனமாக கோபம் கொண்டவள் நீ ஒண்ணு என்னை பாத்துக்க வேண்டாம் என்னை பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் இப்போ உன் வேலையை பார்ப்போ என செடு செடுக்க அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் ரைட் இனி உன் விஷயத்துல தலையிட மாட்டேன் எக்கேடும் கெட்டு போ இப்ப கிளம்பலாம் என எழுந்து விட்டான் வரும்போது துள்ளலும் உற்சாகமுமாய் பயணித்தவர்கள் போகையில் முகம் இறுகி ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளாமல் தங்கள் இருப்பிடத்தை அடைந்தனர் விஷ்ணு விஷ்ணு என வாளை பிடித்து கொண்டே சுற்றியவள் விலகி நிற்க எதையோ இழந்ததை போல உணர்ந்தான் ஆடவன் அறைக்குள் சென்று அடைந்து கொண்டாள் கீழே வரவே இல்லை ஆடவனின் விழிகள் மேல் நோக்கி ஏக்கமாய் படிந்தது ராட்சசி என்ன திமறு எப்படியோ போடி தொல்லை இல்லாம நான் நிம்மதியா இருப்பேன் என தோலை குலுக்கி ஒரு அறுபது முறை மாடி அருகே பார்த்தபடியே வீட்டு வேலைகளை முடித்தான் இருடி நண்டு உன் கொடுக்க வெற்றேன் என குட்டி பூனையை கவிழ்க்க நினைத்து மீன் சமைக்க மானங்கெட்ட பூனை ஓடி வந்து வாண்டடாக பானைக்குள் விழுந்து விட்டது ஏய் தூங்கி வழியாதே மேகா உன்னை பார்த்தா எனக்கும் தூக்கமா வருது தலையில் கொட்டினான் விக்ரம் சளிப்புடன் தலையை தேய்த்து கொண்டவள் போர் அடிக்குது விக்ரம் என அவன் பக்கம் சாய்ந்தாள் பாட்டு கேளு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடு இல்ல வேடிக்க பாரு எதுவும் பிடிக்கலனா என் முகத்தையே பார்த்துட்டு வாடி லவ் டெவலப் ஆகும் என குறும்பாக கண்ணடிக்க ஐயோ விக்கி இருக்கிறதுலே உலகமாக போரான விஷயம் அதுதான் என்றவளை ஏகத்துக்கும் முறைத்தவன் ஏண்டி பேச மாட்ட தர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் பேபி இந்த போர் மன்னன் கூட தான் நீ லைஃப் லாங் வாழ வேண்டியிருக்கும் என்றான் கேலி புன்னகையோடு ஐய அப்படி என்ன அவசியம் செம மேன்லியா ஹேண்ட்சமா ஒருத்தனை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என பேசியவளை கண்கள் சிவக்க பார்த்தவன் ஸ்டாப் இட் மேகா 
உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு வாய்க்கு வந்தது உளறி கொட்டாதே செம்ம இரிட்டேட் ஆகுது என்றான் கடுப்போடு சரி விளையாட்டுக்கு தான் பேசினே மூஞ்சி அப்படி வைக்காதே பார்க்க சகிக்கல என ஒழுங்கு காட்ட அப்போது முகம் கணியாதவன் விளையாட்டுக்கு பேசவும் ஒரு லிமிட் இருக்கு இன்னொரு வாட்டி இப்படி பேசின பல்ல உடைச்சிருவேன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ கடைசி வர நீ என் கூட தான் இருக்கணும் பிகாஸ் யூ ஆர் மைண்ட் புரியுதா என கத்தியவனை கண்ணி வைக்காது பார்த்தால் மேகா விக்கி கூல் ஐ எம் ஆல்வேஸ் யுவர்ஸ் ஏன் இப்படி டென்ஷன் ஆற நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன்டா சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் பேசினேன் ஏன் இவ்வளவு கோபம் அவன் தோளில் கை வைக்க அவள் கரத்தை இருக பிடித்து கொண்டவன் தெரியல மேகா ரொம்ப இன்செக்யூரா ஃபீல் பண்றேன் நீ என்னை விட்டுட்டு போயிடுவியோனு பயமா இருக்குடி என்றான் முகத்தில் கலவரத்துடன் மேகா எதுவும் பேசாமல் யோசனையாக அவனை பார்த்திருக்க இதுக்கு பேர் தான் லவ்வாடி டூ மச் ஆஃப் பொசிசிவ்னஸ் உண்மையில என்று அவள் கரம் கோர்த்து கன்னத்தில் வைத்து கொண்டான் எனக்கும் தெரியல விக்கி பட் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பிரியாம லைஃப் லாங் ஒன்னாவே இருக்கணும்னு தோணுதில்ல இதுக்கு பேர் தான் லவ் என அவன் தோளில் சாய்ந்து கொள்ள ஏனோ நிலை இல்லாம தவித்தான் ஆடவன் மேகாவை இழந்து விடுவேனோ என்ற உள்ளுணர்வு எச்சரித்து கொண்டே இருக்க முழுதாக அவளை எடுத்து கொண்டால் மட்டுமே இந்த தவிப்பு அடங்கும் என நினைத்தவன் கேரளா சென்றதும் முதல் வேலையாக அதை செயல்படுத்த நினைத்தான் அதற்கு அச்சாரமாக நெருங்கி அமர்ந்திருந்தவள் நெற்றியில் ஒரு முத்தம் வைத்தான் வாங்கி கொண்டாள் நெற்றி முத்தம் அவர்களிடையே பொதுவான விஷயம் பெரிதாக வித்தியாசம் உணரவில்லை அவள் அடித்த கட்டமாய் குனிந்து கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்து அவள் விழி நோக்க பயத்தில் படபடத்தது விழிகள் ஆனாலும் மறுக்கவில்லை என்றாவது நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தானே ஏற்றுக்கொண்டாள் அவள் பயம்தான் அவனை இன்னும் பயமுறுத்தியது முழு மனதுடன் வெட்கத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் சற்று ஆஸ்வாசம் அடைந்திருப்பான் இவள் செய்கை இன்னும் அவன் எண்ணங்களை தீவிரமாக்க ஒரு கையால் தோளோடு அணைத்து பிடித்தவன் தாடையை நிமிர்த்தி இதழ் நோக்கி குனிய விக்கி நோ என்றால் இவைகள் படபடக்க நோ ஐ நீட் இட் ரைட் நவ் என்று அழுத்தமாக உரைத்தவன் இதழை நெருங்கிவிட்டான் உரசிக் கொள்ளும் தூரத்தில் இரு இதழ்களும் கர விழிகளை உருளிவிட்டவள் திடீர் என விக்கி என கத்தினால் சாலையை பார்த்து தாறுமாறான வேகத்தில் கட்டுப்பாடின்றி வந்த கண்டெய்னர் லாரி அவர்கள் வாகனத்தின் மேல் மோத வர விக்ரம் சட்டன ஸ்ரீரங்கி பக்கவாட்டில் திருப்பிவிட்டு பிரேக் போட கட்டுப்பாடு இல்லாமல் ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் தலை குப்புற கவிழ்ந்தது அவர்கள் கார் அத்தியாயம் பனிரெண்டு எட்டு நாட்கள் கழித்துதான் கண் விழித்தான் விக்ரம் தலையில் கட்டு கை கால்களில் பலத்த அடி உடலை அசைக்க கூட முடியவில்லை நினைவு முழுக்க மேக ஜோதி முத்தமிட நெருங்கிய தருணம் அடுத்து என்ன நடந்தது ஒவ்வொன்றாய் நினைவில் வர உடல் சில்லிட்டு போனது அவனுக்கு உயரத்தில் இருந்து பள்ளத்தாக்கில் கார் விழுந்ததும் மேகா விக்ரம் என அலறியது வரைதான் நினைவில் இருந்தது அதன் பின் என்னவானது மேகா எங்கே எவ்வளவு யோசித்தும் மூளை செயல்பட மறுத்தது தலைவலி உயிரை கொள்ள மேகா மேகா என வெயில்களில் நீர் வழிய முனகியவன் வெட்டத்தை வெறித்தபடி யோசிக்க முயன்று கண்களை உருட்ட அவன் முனகல் சத்தத்தில் கட்டிலின் ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த அவன் தாய் ராதா பதறி எழுந்து ஓடி வந்தாள் விக்ரம் விக்ரம் இதயம் பதை பதைக்க அவள் அழைக்க அவன் தேடலோ மேகா மேகா என்று மனம் தவிக்க கலங்கிய விழிகளில் இயலாமையை தாங்கி பார்த்தாள் அவன் தாய் என்னாச்சு விக்ரம் கண் முழிச்சிட்டானா விஜயன் பரிதவி போடு வேகமாக வந்தார் நடந்த கோர விபத்தில் நிலை குலைந்து போனவர்களுக்கு விக்ரம் கண் விழித்தது ஏதோ ஒரு வகையில் நிம்மதியை கொடுக்க கடவுளுக்கு நன்றி கூறி பிரார்த்தித்தார் அவர் விக்ரம் வாய் மூடவில்லை மேகா மேகா என்று நிறுத்தாமல் ஜெபித்தவன் விழிகள் அந்த அறையை சுற்றி பரிதவிப்பாக வட்டமடித்தது அருகில் நின்ற தாய் தந்தையரிடம் அப்பா மேகா மேகா எங்கப்பா மூச்சு திணறலோடு வினவ சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லாமல் தொண்டை அடைத்தது அவருக்கு மேகா மேகா என்று திக்கி திணறி ராதா ஆரம்பிக்க சட்டனை விஜயன் அவள் கரத்தை அழுத்தி பிடித்தார் உதடுகள் துடிக்க கண்ணீருடன் அவரை பார்த்தவளை வேண்டாம் என தலையாட்டினார் அவர் அப்பா மேகா எங்கப்பா 
என் மேகம் எங்கே அவளுக்கு என்னாச்சு இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா வெறி கொண்டு கத்தினான் விக்ரம் அவளை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் தாங்கி நின்றவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை இருவருக்கும் மேகா நல்லா இருக்காப்பா அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல மயக்கமா இருக்கா நீ ரெஸ்ட் அடி விக்ரம் நீ இப்போ இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகவே கூடாது முகத்தில் பிரதிபலித்த உணர்வுகளை பாடுபட்டு மறைத்து பொய் ஒன்று கூற அவனோ காயங்களோடு வளைந்து எழுந்தான் முடியவில்லை வலி கொன்றது உயிரே போனாலும் மேகா வேண்டும் அவளை பார்த்தே ஆக வேண்டும் ட்ரிப்ஸோடு எழுந்தவனை அடக்கவே முடியவில்லை ட்ரிப்ஸை கழட்ட போனவனை பதறி தடுத்தார் விஜயன் என்னப்பா பண்ற அவர் கத்த நான் மேகாவை போய் பார்த்துட்டு வரேன் சலை நீடிலே கையில் இருந்து எடுத்து விட முனைய ஐயோ விக்ரம் டாக்டர் நீ அசைவே கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காருடா கொஞ்சம் அமைதியா இரு மேகா கண் விழுக்கட்டும் நாங்களே கூட்டிட்டு போறோம் அவளும் இப்ப பலவீனமா இருக்கா ஓய்வு தேவைன்னு டாக்டர் சொன்னாரு ராதா ஏதேதோ சொல்லி அவனை படுக்க வைக்க முயல ஐயோ அம்மா நான் அவளை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ஒரே ஒரு முறை அவளை பார்க்கணும் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போது அவ விக்ரம்னு கத்தினது காதல கேட்டுட்டே இருக்குமா நெஞ்செல்லாம் நடுங்குது என்னால தாங்கவே முடியல பிளீஸ் ஒரே ஒரு முறை அழுதான் விக்ரம் எதற்கும் கலங்காத மகன் மேகாவை காணாது தவித்தே இப்படி கதறுகிறான் உண்மை தெரிந்தால் என்ன ஆவானோ நினைக்கவே நெஞ்சம் நடுங்கியது இருவருக்கும் நாம் போகணும் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்பதா இல்லை என முடிவெடுத்து சலை நீடிலை கலட்டி எரிந்துவிட்டு தடுமாறி எழுந்தவன் விழ போக தாங்கிக் கொண்டார் விஜயன் பாப்பா நான் அழைச்சிட்டு போறேன் என கை தாங்களாக அழைத்து சென்று வீல் சேரில் அமர வைக்க என்னங்க பதறினால் ராதா வேண்டாம் தாங்க மாட்டான் என கண்ணீரோடு மறுக்க அர்த்தமாய் தலையாட்டினார் அவர் தாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் உண்மையை ஏற்றுக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் எத்தனை நாள் மறைக்க முடியும் வீல் சேரில் வைத்து அந்த அவசர சிகிச்சை பிரிவை தாண்டி செல்ல அப்பா பக்கத்து அறின்னு சொன்னீங்க எங்கேப்பா போறோம் குழப்பத்தோடு வினவினான் இதயம் படப்படக்க ஒன்றும் புரியாத நிலையில் உலகமே அந்நியமாய் தெரிந்தது விஜயன் பதில் சொல்லவில்லை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் அவன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல அவருக்கும் தைரியம் இல்லை அடாப்சி அறை விக்ரம் எச்சில் கூட்டி விழுங்கினான் அப்பா குரல் நடுங்கியது யூகிக்க முடிந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இருக்காது இருக்கவே கூடாது என் மேகா ஐயோ கடவுளை ஏதாவது விபரீதமா செய்து வரும் முன்னே என்னை கொண்டுடு கண்கள் மங்கள் ஆகியது தலையை உலுக்கி தன்னை சரி செய்து கொண்டான் மேகா எங்கிட்ட வந்துடுமா ரொம்ப பயமா இருக்குடி மனதுக்குள் ஜபித்தான் மார்ச் வரையில் சென்று நின்றது அவர்கள் பயணம் அறையின் ஓரத்தில் போடப்பட்ட சோஃபாவில் அகத்தியின் ஜானகி தம்பதி கதறலோடு அமர்ந்திருக்க விழுகள் பெரியதாக விரிந்து இதையும் வெடித்து விடுவது போல அழுத்தம் கொண்டு பார்த்தவன் அப்பா நான் வரல என் என் மேகா இங்கே இல்லை அவ உயிரோடு இருக்கா என் மேகா உயிரோடு இருக்கா வேண்டாம் நான் வரமாட்டேன் என்னை விட்டுடுங்கப்பா என்று கத்தியவன் விழிகள் நிலை கொத்தி பார்க்க இதழ்கள் அப்படியே மூடிக்கொண்டன மேகா 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 அடி தொண்டையில் குரல் வழி கிழியும் அளவுக்கு கத்தினான் உடைகள் கிழிந்த நிலையில் சிதைந்த உருவமாய் கிடந்தவளை கண்டு அலறி துடித்தான் விக்ரம் மேகா ஐயோ கடவுளை நானே உன்னை கொண்டுட்டேனே காயங்கள் கொண்ட அவன் முகம் இன்னும் சிவந்து போனது மேகாவை இந்த நிலையில் பார்க்க கூடாதே என்று அவன் வைத்த வேண்டுதல்கள் வீணாக போனதா அழகோவிய பெண் அழுகிய பிணமாய் ஐயோ கடவுளை நான் செத்துருக்க கூடாதா உன் கூடவே நானும் வந்திருக்க கூடாதா நீ என்னடி பாவம் பண்ணின அறிந்து கொண்டு அழவும் கட்டு போட்டிருந்த காயங்களில் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது மகனின் கதறலை தாங்க முடியவில்லை விஜயனால் விக்ரம் எனக்கு புரியுது கண்ணா ஆனா நடந்த எதையும் மாத்த முடியாது மேகா நம்ம எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டாடா அதை நாம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் கூறும் போதே அவர் குரல் உடைந்தது இல்ல இல்லப்பா மேகா என்னை விட்டுட்டு போகல வெறி கொண்டு கத்தினான் விக்ரம் மேகா என்னை விட்டுட்டு போகல போகவும் மாட்டா அவதான் என் உயிர்ப்பா அவ உயிரோடு இல்லனா நானும் இந்நேரம் செத்துருக்கணும் நான் உயிரோட இருக்கேன்னா என் மேகாவும் உயிரோட தான் இருக்கணும் தனக்குள் சமாதானம் சொல்லி கதறினான் விக்ரம் விக்ரம் நிதர்சனத்தை புரிஞ்சுக்கோ மேகாவோட உடல் 
உன் கண்ணு முன்னாடிதான் இருக்கு மேகா இருந்துட்டா அழுத்தமாக கூற அப்பா பிளீஸ் அப்படி சொல்லாதீங்க பதறி துடித்தான் விக்ரம் உடலின் ஒட்டுமொத்த உறுப்புகளும் மிரண்டு போயின அவன் அழுகை கண்டு அவன் தந்தைக்கும் வழிதான் ஆனால் உண்மையை சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் மனமோ அவள் உயிரோடு இருக்கிறாள் என அடித்து கொள்ள நிஜமோ அது உண்மை இல்லை என காட்டி கொண்டிருந்தது விக்ரம் போகலாம் அவர் வீல் சேரை பிடித்து இழுக்க நான் வரமாட்டேன் என் மேகா வேணும் நானும் அவளோடவே போகணும் நான் இல்லாம என்னப்பா செய்வாவ சரியா சாப்பிட கூட தெரியாதுப்பா கிளம்பும் முன்னே கூட நான் தான் ஊட்டி விட்டேன் தத்தி பாவ எதுவுமே தெரியாது எல்லாத்துக்கும் நான் வேணும் நான் இங்கே இருக்கேன் என்ற மகனை விக்கித்து போய் பார்த்தார் விஜயன் அதீத அதிர்ச்சியில் மனநிலை பிறழ்வு ஏற்பட்டு விட்டதா என்ற சந்தேகத்தோடு அவனை உற்று நோக்க அவனோ அழுவும் தெம்பற்று சடலத்தையே வெறித்திருந்தான் விக்ரம் எச்சில் கூட்டி விழுங்கி நடுக்கத்தோடு அழைக்க ஹா அப்பா நீங்க போங்க நான் இங்கே இருக்கேன் எழுந்த உடனே வாழு காஃபி கேட்கும் ப்ரஷ் பண்ண அவ்வளோ கஷ்டம் என்று இதழ் விரிக்க விழுகளோ அழுதது நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா நீங்க போங்க என் மேகா எனக்கு என்ன சிரமம் என்று இயல்பாக பேசியவனை கண்டு ஆடி போனார் விஜயன் பாறை மீனி ஆய்ந்து குழம்பும் வறுவலும் போட்டு வைக்க வாசம் பிடித்தவளுக்கு வயிற்றில் மீன் வம்சத்தையே கூண்டோடு காலி செய்யும் அளவிற்கு அகோர பசி உருவாக்கியது பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகுமே எப்பா என்ன நேக்கா மசாலா போட்டு வறுக்கிறான் மெச்சாமல் இருக்க முடியவில்லை ரதியால் பதுங்கி பதுங்கி திருட்டு மொழியுடன் பூனையது கீழே இறங்கி வர ஓர கண்ணால் பார்த்தபடி சமைத்த வகையராக்களை கொண்டு வந்து மேஜையில் அடுக்கினான் விஷ்ணு நண்டு மீனை வெறிக்க வெறிக்க பார்க்க இதழுக்குள் சிரித்து கொண்டே சாப்பிட அமர்ந்தான் குளிருக்கு இதமாய் கார சாரமான மீன் குழம்பு சுடச்சுட சாதம் பற்றாக்குறைக்கு மீன் வறுவல் பச்சை வெங்காயம் வேறு நறுக்கி வைத்திருந்தான் நாக்கில் அருவி கொட்ட தெய்வம் இருப்பது எங்கே அது இங்கே வேறெங்கே என பாட தோன்றியது அவளுக்கு ஆனா சாத்தான் முன்னாடி உட்கார்ந்து உயிரை வாங்குதே பாவமாக அவனை பார்க்க அவனோ ஆவி பறக்க தும்பை பூ சாதத்தை தட்டில் போட்டு குழம்பூற்றினான் ஐயோ மீன் வறுவல் ரொம்ப முருகலா இருக்கும் போலவே பூனை மீனை வெறிகொண்டு பார்க்க ஓய் நண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் சைட்ல ஓவர வழியுது தொடச்சிட்டு வந்து கொட்டிக்கோ கிண்டலாய் கூற அப்பா சமாதானம் ஆகிட்டான் முப்பத்தி இரண்டு பற்களையும் காட்டியபடி வந்து அமர்ந்தாள் ரதி மானமாவது மாங்காயாவது நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் என்ற ரீதியில் தட்டை அவனிடமிருந்து பறித்து சோற்றை பிசைந்து வாயில் அடித்து கொண்டாள் மீனை பதமாக பீத்து முள் நீக்கி உண்ண தெரியவில்லை அவளுக்கு தொண்டையில் முள் குத்தி ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து விழுக்க இந்த அடிமை எதுக்கு இருக்கேன் ஆலம்பனா என்பது போல விஷ்ணு மீனை முள் நீக்கி அவள் தட்டில் வைக்க கணக்கில்லாமல் உள்ளே சென்றது மீன் துண்டுகள் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவே இல்லை வாய்க்கும் வாய்க்கும் சண்டை அவன் வாய்க்குள் போவதற்கு முன் பிடுங்கி இவள் உண்ண அவனோ முறைத்து கொண்டே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஓட்ட இருவருக்கும் வயிறோடு சேர்ந்து மனமும் நிறைந்தது நடந்த சம்பவங்களுக்கு இருவரும் தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்து கொள்ளவில்லை அதை தவிர்த்து இயல்பாகவே பேசிக் கொண்டனர் இருவரும் சேர்ந்து பாத்திரங்களை கழுவி வைக்க ரதி வீட்டை பெருக்கினாள் ஆனால் பாவப்பட்ட குப்பை எதுவும் அசைய கூட இல்லை மறுபடி விஷ்ணு சுத்தமாக பெருக்கி படுக்கையை விரித்து படுத்து விட்டான் அருகே வந்த வானரத்தை விரட்டி அடித்தான் நண்டு மேல போ குரல் கடுமையாக வர நண்டு உதட்டை பிதுக்கி பாவமாக பார்த்தது ஆண்மகனுக்கான அவஸ்தைகள் எதுவும் அவளுக்கு புரியவில்லை நேற்று வேறு இன்று வேறு புரியாமல் அவனை மென்று தின்ன காத்திருக்கிறது இந்த குட்டி நண்டு சோபால போய் படிடி சாவ் அடிக்காதே திரும்பி படுத்து விட முதுகை ஒட்டி மங்கை அவளின் சூடான மூச்சு காற்று இனம் புரியாத ஆனந்தம் அவனுக்குள் அவன் சொல் கேளாமல் அவன் அருகாமைக்காக அடம் பிடிக்கும் பெண்ணவளை நினைக்கையில் மனதில் அத்தனை கர்வம் நான் வேண்டுமாம் அவளுக்கு மனதுக்குள் சொல்லி பார்த்து கொள்ள கற்கண்டாய் இனித்தது அந்த வார்த்தை இதல் விரித்து சிரித்து கொண்டான் விஷ்ணு திரும்பி படே குழைந்து கொஞ்சினால் குமரி எதுக்கு கடுமையாக கேட்க முயன்று தோற்று போய் ஆழ்ந்து வெளிவந்தது குரல் உன் முகத்தை பார்த்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் 
திரும்ப விஷ்ணு குட்டி நண்டு விரல் இன்னும் கொடுக்க வைத்து அவனை சுரண்ட விஷம் ஏறி போனாலும் வெளி காட்டாமல் அவள் பக்கம் திரும்பி படுத்துக் கொண்டான் ஒட்டி கொண்டாள் பெருமூச்சு விட்டான் கரங்கள் தன்னிச்சையாக நகர்ந்து அவன் கழுத்து சங்கிலியை பிடித்து கொண்ட பிறகே நிம்மதியாக கண் சொருகி உறங்கி போனாள் விலகி செல்ல பதறி ஊர்ந்து வந்து ஒட்டி கொண்டாள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கவே இருமுறை இது போலவே செய்து பார்த்து ரசித்தான் அவளை அணைக்கவில்லை விளக்கி விடவில்லை தலைகாணியை விளக்கி அவன் புஜத்தில் படுத்து ஆனவனின் கழுத்து சேனை இருக பற்றி உறங்கியவளை பார்க்க பார்க்க திகட்டவில்லை அவனுக்கு எப்போது உறங்கி போனானோ ஆனால் நிம்மதியான ஆழ்ந்த உறக்கம் இருவருக்கும் இனி எப்போதும் அவள் வேண்டும் நீ வேணும் வேணும் என தொல்லை செய்யும் ரதி வேண்டும் அவனுக்கு ஆனால் அவளே நீ வேண்டாம் என்று உதிரி தள்ளும் காலமும் வரும் அப்போதும் நீதான் வேண்டும் நீ மட்டும்தான் வேண்டும் என காதல் தீவிரவாதியாய் அவளை தூக்கி செல்ல தயங்க மாட்டான் இந்த விஷ்ணு தீரன் அத்தியாயம் பதிமூன்று இருள் அகன்று ஒளி பிறக்கும் அதிகாலை வேளையிலே வழக்கம் போல அலாரம் எதுவும் இன்றி உறக்கம் கலைந்து விழுத்த விஷ்ணு தன் கை வலிவில் உடல் சுருக்கி உறங்கி கொண்டிருந்த ரதியை கண் இமைக்காது பார்த்தான் கொஞ்சம் அசைவு கொடுத்தாலும் அருகே வந்து ஒட்டி கொண்டவளை ரசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை குனிந்து நெற்றியில் முத்தமிட சென்றவனுக்கு ஏதோ தயக்கம் எந்த உரிமையில் முத்தமிட அவ சின்ன பொண்ணு ஏதோ விவரம் இல்லாம பண்றா உனக்கு அறிவு அமேசான் காட்டுல புல்லுமைய போயிருச்சா புத்தி சொல்லி திருத்தாம நீ ஒட்டி உறவாடினா என்ன அர்த்தம் இது போல தற்காலிக உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத விஷ்ணு கடைசியில நீ தான் கஷ்டப்படுவ என தன்னையே கடிந்து கொண்டு அவள் பிறை நெற்றியில் பச்சைக்கென ஒட்ட காத்திருந்த தன் இதழை தள்ளி நிறுத்தினான் ஏமாற்றம் கொண்டு ஏக்கமாய் குவிந்தது அவன் இதழ்கள் ச என்ன வேலை இது பக்கத்துல பொண்ணு இருந்தா இப்படித்தான் பலவீனமா போவேனா அவ்வளவுதானா என தன்னையே கேவலமாக சாடிக்கொண்டு எழுந்து வெளியே போய்விட்டான் மனதுக்குள் அவள் அருகாமை சுகம் கொடுத்தாலும் அதை ரசிக்க முடியாத அளவு ஏதோ ரணம் கொடுத்தது நீ அந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு மட்டும்தான் ஆசா பாசங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத விஷ்ணு மனதில் சொல்லிக்கொண்டே உடற்பயிற்சி செய்தான் தசை கோலங்கள் விரிந்து முறுக்கேறி புடைத்து நிற்க வேகம் கூடியதை தவிர்த்து உடற்பயிற்சியை நிறுத்தவே இல்லை உடற்பயிற்சியா அல்லது தன்னை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சியா வியர்வையில் குளித்து உடல் மினுமினுவென தகதகுக்க கழுத்தில் வழிந்த வியர்வை அவன் மார்பின் ரோம கால்களில் இறங்கி நெஞ்சை நனைத்திருக்க பூந்துவாலையில் ஒற்றி எடுத்தது ஒரு பூங்கரம் விஷ்ணு குனிந்து பார்க்க ரதிதான் அருவி போல கொட்டிய அவன் வியர்வை நதியினை பூந்துவாலையில் துடைத்து கொண்டிருந்தாள் மரண அவஸ்தை இது மிக நெருக்கமாக நின்றவளை விளக்க முடியாமல் தத்தளித்தான் காமம் என்று பச்சை குத்த முடியாது காதலா தெரியாது ஹார்மோன்களின் மாற்றமா கண்டிப்பாக இல்லை நான் என்ன விடலை பருவ மாணவனா அப்படியானால் இது என்ன மாதிரியான உணர்வு புரியாத தவித்து போனான் ஆனாலும் கவிதை போல அழகோ அழகுதான் ஏன் விஷ்ணு இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ற பாரு எப்படி வியர்த்து போயிருக்கு இவ்வளவு ஹெவியா எக்ஸசைஸ் பண்ணாதேப்பா எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சி போனா உயிருக்கு ஆபத்து காலையில் உதட்டோரம் படிந்திருந்த கோட்டுவாவை கூட துடைக்காமல் அவன் வியர்வையை துடைத்தபடி நின்றிருந்தவளை காணுகையில் அனைத்தும் மறந்து இதழோரம் புன்னகை தானாய் அரும்பியது விரல் கொண்டு இதழ் தாண்டி வெண்மையாய் படிந்திருந்த அவள் எச்சில் தடத்தை அழுந்து துடைத்தான் ஜொல்லு நைட்டு தூக்கத்துல என் கையெல்லாம் ஜொல்லு ஊத்தி வச்சிருக்க காலையில எழுந்த உடனே பிரஷ் பண்ணணும்னு அறிவே இல்லையாடி அட்லீஸ்ட் வாயாவது கொப்பளிச்சுட்டு வா சாதாரண உரையாடல்களுக்கு இவ்வளவு நெருக்கம் தேவையா நெஞ்சும் நெஞ்சும் மோதி கொள்ளவில்லை ஆனால் பஞ்சை தீ பற்றி கொண்டது ஆழ்ந்து அவளை பார்த்து அவன் பேசிய விதம் அவனுக்கே உறுத்தலை கொடுத்தாலும் தவிர்க்க முடியவில்லையே மிகவும் பிடித்த ஐஸ்கிரீமை உயிருக்கு ஆபத்து வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கேட்காது ஆசையாக சாப்பிடும் சிறுவன் போலாகி போனான் விஷ்ணு காஃபி தலையை சொரிந்தால் ரதி அவன் நெருக்கமோ அணைப்போ ஸ்பரிசமோ எந்தவித ரசாயன மாற்றத்தையும் அவளுள் ஏற்படுத்தவில்லை உடல் சிலிர்க்கவில்லை மென்பாகங்கள் கூசவில்லை ஆனால் அவளுக்கும் சேர்த்து 
அவன் தான் சரணப்பட்டு போனான் முதல்ல பிரஷ் பண்ணிட்டு வா அப்போதான் காஃபி என விலகி நின்று தமிழ்சை தூக்கினான் விஷ்ணு பிளீஸ் பிரஷ் பண்ணிட்டு குடிச்சா என்ன குடிச்சிட்டு பிரஷ் பண்ணினா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதானே அவள் நியாயங்கள் அவனிடம் எடுபடவில்லை கண்டுகொள்ளாமல் நரம்புகள் முறுக்கேறிய தசை கோலங்கள் ஏறி இறங்க தமிழ்சை இயக்கினான் விஷ்ணு சினிங்கினாள் பிடிவாதம் அவள் சினிங்களில் அதிகமாக தெரிய நண்டு அடி வாங்காதே ஓடிரு அடி குரலில் கண்டித்தான் சரிதான் போடா உதட்டி சுழித்து ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் சோஃபாவில் அமர்ந்து காலை மேலே தூக்கி வைத்து அவன் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னானோ அதையெல்லாம் பிடிவாதமாக செய்து கொண்டிருந்தாள் சற்று நேரத்தில் காஃபி கோப்பையை அவள் முகத்தின் முன் நீட்டினான் விஷ்ணு சுருங்கி இருந்த சிவந்த இதழ் விரிந்து சிரிக்கவும் இன்னும் இதழ் சிவக்க விஷ்ணுவின் விழிகள் ஒரு நொடி அங்கேயே படிந்து மீண்டது எழுந்து அமர்ந்து காஃபியை சொட்டு விடாமல் ருசித்து குடித்தவள் கோப்பையை அவனிடம் நீட்ட தயவு செஞ்சு இப்போ வாது போய் பிரஷ் பண்ணிட்டு வா சளிப்போடு கூற பிரஷ் பண்றது என்ன குளிச்சுட்டே வரேன் டிஃபன் எடுத்து வை விஷ்ணு அன்னைக்கு தோசைக்கு பண்ணி கொடுத்தியே இன்ஸ்டன்ட் பூண்டு மிளகாய் பொடி அது பண்ணி வை என துள்ளலோடு புன்னகைத்து செல்ல இடுப்பில் கை வைத்து பெருமூச்சு விட்டவன் எல்லாம் என் நேரம் என தலையில் அடித்து கொண்டான் சண்டையும் கிண்டலுமாக அவர்கள் நாட்கள் கழிந்தது என்ன நடந்தாலும் இரவின் விஷ்ணுவின் நெஞ்சமே தஞ்சம் என அவன் செயினை பிடித்து உறங்கி போகும் குட்டி பிள்ளையை காணவே இரவு எப்போது வரும் என காத்திருக்க ஆரம்பித்து விட்டான் கண் துடைப்பிற்காக ரதி மேல போய் படு என ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் கரங்கள் வாகாக விரிந்து வா என அவளை அழைக்கும் விஷ்ணு என்ன பாரே என அவன் தாடையை திருப்பி ஏதோ வாய் ஓயாது உளறி கண் சொருகி உறங்கி போவாள் ரதி சில நேரங்களில் அவனை பேச சொல்லுவாள் அவன் வாயை கிளறி ஏதேனும் வார்த்தைகளை பிடுங்குவாள் அவள் பக்கம் திரும்பி படுத்து இரு கைகளால் அவளை அணைத்தபடி பேசிக் கொண்டிருப்பான் இருவருக்கும் சங்கோச்சம் பறந்து போயிருக்க அவன் புஜத்தில் படுத்து நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்து கதை கேட்பாள் அவனோ குனிந்து அவள் முகம் பார்த்து பேசுவான் தரிகட்ட மூளை விழிகள் கூர் நாசி செவ்விதழ் உப்பிய கண்ணம் என ஒவ்வொன்றையும் அணு அணுவாய் ரசிக்கும் நடுவில் ஒரு முறை காட்டேஜ் சென்று வந்தான் கூடவே ஒட்டி கொண்டு சென்றது நண்டு அங்கே செல்போன் சிக்னல் கிடைக்கும் என்பதால் போனை கொடுத்து ஓரிடத்தில் அமர செய்து விடுவான் எங்கேயாவது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அவளை சுற்றியே விழிகள் படிவதால் வேலையில் கவனம் இல்லாமல் போகவே இந்த ஏற்பாடு ஏதாவது படம் பாட்டு என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவள் ஏதோ படம் பார்த்து கொண்டிருக்க போன் அடித்தது விஷ்ணு போன் பிஞ்சு வெள்ளரிக்காயை கடித்து கொண்டே போனை அவனிடம் கொடுத்தாள் சுதாக்கா என திரையில் ஒளிர கண்கள் சுருங்க மனதில் ஏதோ நெருடலோடு போனை காதில் வைத்தான் விஷ்ணு தம்பி இருக்கிய ஆண் குரல் சொல்லுக்கா எப்படி இருக்கீங்க ரதி எப்படி இருக்கா சுதா அக்கறையுடன் கேட்க அவளுக்கு என்ன நல்லாவே இருக்கா வெள்ளரிக்காய் கடித்தபடியே விழிகளை உருட்டிய ரதியை பார்த்தபடியே கூறினான் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க தம்பி புள்ள கொஞ்சம் வெகுளி சூதுவாத தெரியாது நான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல வந்துருவேன் வந்ததோ அவளை கூட்டிட்டு போறேன் என்றவரின் கடைசி வார்த்தையில் இதையும் துணுக்குற்றவன் உம் என்றான் குரல் உள்ளே போக அன்று முழுவதும் முகம் கருத்து தெளிவற்று வளம் வந்த விஷ்ணுவை அளவுக்கு அதிகமாக டார்ச்சர் செய்தால் ரதி ரதி போயிடு நல்லவ புரியாம என்ன சேண்டாதே எரிந்து விழுந்தான் ரொம்ப தான் பண்ற விஷ்ணு எப்ப பாரு என திட்டுகிட்டே இருக்க என்ன உனக்கு பிடிக்கவே இல்ல போடா குரல் தழுதழுக்க கொட்டி தீர்த்தவள் மேலே சென்று விட்டாள் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிடி அதான் பிரச்சனையே தலையை அழுத்தமாக கோதிக்கொண்டான் விஷ்ணு இரவில் உணவருந்தும் வேளையில் இருவரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஓரக்கண்ணால் ரதியை பார்த்து கொண்டே சாப்பிட்டான் விஷ்ணு அப்பளம் போட்டுக்கோடி தன்னை மீறி உரைத்து விட்டான் இன்று விதவிதமான சமையல் ஆனால் உணவோ உள்ளே செல்ல மறுக்கிறதே அவளும் சோற்றை அழிந்து கொண்டுதான் இருந்தாள் என்ன சாப்பிடாம அலைஞ்சிட்டு இருக்க பசிக்கலையா கேள்விக்கு பதில் இல்லை ரதியின் கண்கள் கலங்கி போயிருக்க சட்டென்று தட்டை இழுத்தான் திடுக்கிட்டு விழுத்தாள் உருட்டி உணவை அவள் வாயில் திணித்தான் ரசம் பருப்பு தொவையல் அப்பளம் எல்லாம் உனக்கு பிடிக்கும்னு தான் செஞ்சேன் சாப்பிடாம வேஸ்ட் பண்ணாதே 
அள்ளி அவள் வாயில் கொடுக்க மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டாள் அவன் கைப்பட்ட உணவு இப்போது ருசித்தது அம்மா ஊட்டுவது போல ஏதோ தேஜாவு போல எங்கேயோ யாரோ ஒரு ஆண்மகன் இதே போல ஊட்டிய உணர்வு மூளையில் சட்டன மின்னல் போல வெட்ட கண்களை உருட்டினாள் தெளிவில்லாத காட்சி என்ன திடீர்னு கண்களை சுருக்க நண்டு மென்மையாக அழைத்தான் உம் என் மேல கோபமா வார்த்தைகளில் அத்தனை கனிவு எனக்கென்ன கோபம் நீதானே திட்டிக்கிட்டே இருக்க வீஞ்சி கொண்டாள் சுதாக்கா போன் பண்ணினாங்க இன்னும் கொஞ்சம் சோறு போட்டு ரசம் ஊற்ற வாயில் உணவோடு விழிகளை விரித்தாள் என்ன சொன்னாங்க சுதா என்றதும் குரலில் ஒரு பரவசம் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல வராங்களா உன்னை கூட்டிட்டு போறாங்களா அவன் குரலில் சுரத்தே இல்லை ஓ அப்போ சரி என்றவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவ்வளவுதான் அவள் ரியாக்ஷன் அப்போ என்னை பிரியும் இயக்கம் இவரிடம் இல்லையா நான் தான் கலங்கி கொண்டிருக்கிறேனா மனதில் பாரம் அழுத்த உணவை கொடுத்து விட்டு எழுந்து சென்று விட்டான் இரவில் தன்னிடம் ஊர்ந்து வந்த குட்டி நண்டை பார்த்து அக்னி பார்வையை வீசியவன் சாவு அடிச்சிருவேன் மரியாதையை போயிடு என்று உரும ஏ விஷ்ணு திட்டுற கேவினால் ரதி அடிக்கடி உருமாறும் அவன் புதிர் குணம் புரியவே இல்லை அவளுக்கு நான் இப்படித்தான் இங்க இருந்து போடி கத்தி நான் அவனையே பார்த்தபடி அங்கேயே அவள் கண்ணீரோடு அமர்ந்திருக்க எக்கேழும் கெட்டு போ உன் மூஞ்சி பார்க்கவே பிடிக்கல என சத்தமாக உரைத்தபடி படுக்கையை விரித்து படுத்தவன் கிட்ட வந்த அசிங்கமா திட்டிருவேன் எழுந்து போயிரு என கர்ஜித்து விட்டு திரும்பி படுத்து கொண்டான் பக்கத்தில் அவள் இல்லாமல் உறக்கம் வருவேனா என்றது திரும்பி படுக்க முயல அலை அசைக்க கூட முடியவில்லை தலையை தூக்கி கால் பக்கம் குடிந்து பார்க்க அவன் காலை நெஞ்சோடு கட்டி கொண்டு படுத்திருந்தாள் ரதி நெஞ்சை ஏதோ கசக்கி பிழிய நண்டே என அவளை தூக்கி நெஞ்சின் மேல் போட்டு படுத்து விட்டான் விஷ்ணுவுக்கு என்ன பிடிக்கல தூக்கத்தில் உளறினாள் ரதி விஷ்ணுவுக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்டி உன்னை மட்டும்தான் பிடிக்கும் அன்று தயங்கி வைக்காமல் விட்ட முத்தத்தை இப்போது வைத்தான் அழுத்தமாக நெற்றியில் முகம் உரச கதகதப்பு கூட இருவரும் சுகமாக உறங்கி போயினர் முகம் இருக உதடுகள் துடிக்க தன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்திருந்தான் விக்ரம் மருத்துவமனையில் இருந்து குணமடைந்து வீட்டிற்கு வந்துவிட்டான் மேகாவின் இறுதி சடங்குகள் முடிந்து விட்டது இதோ ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது மேகா தன்னுடன் இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை எவனால் அரை முழுக்க அவள் வாசம் சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் கட்டில் மேல் ஏறி குதிப்பாள் ஏதாவது ஒரு மூளையில் ஒளிந்து பயம் காட்டுவது போல நடிப்பாள் காஃபி கேட்டு தொந்தரவு செய்வாள் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு லேப்டாப்பில் படம் பார்ப்பாள் விக்கி என தூங்கும் போது காதுக்குள் கத்துவாள் கைப்பிடித்து கொண்டே அலைவாள் பார்க்கும் இடமெல்லாம் அவள் தானே தெரிகிறாள் அவள் இல்லாத ஒவ்வொரு நொடியும் நரகம் இதுவரை மூன்று முறை சாக முயற்சித்து விட்டான் முடியவில்லை ஏதோ ஒன்று தடுக்கிறதே கடைசியாக ஒரு முறை கண்களை அழுந்த மூடி கத்தியை கழுத்தில் வைத்து அழுத்தினான் விக்கி சிரித்து கொண்டே அழைத்தாள் மேகா சட்டன கத்தியை விளக்கியவன் கண்களை திறக்க திடுக்கிட்டு போனான் இல்ல இல்ல என் மேக சாகல எங்கேயோ இருக்கா என் மேக உயிரோடு இருக்கா கரு விழிகள் உருள காட்டுத்தனமாய் கத்தினான் தரையில் சரிந்தவன் அப்படியே மடங்கி அமர்ந்து கதறி அழுதான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மேகா உயிருடன் இருப்பதாய் அவன் உள்ளுணர்வு உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது அந்த எண்ணம் மட்டும் இல்லாத போயிருந்தால் என்றோ மண்ணுக்குள் புதைந்திருப்பான் சவமாக மேகா அடி தொண்டையில் இருந்து வான் நோக்கி கத்தினான் ஆ ரதி திடுக்கிட்டு விழுத்தாள் என்னடி கூடவே பதறி எழுந்தான் விஷ்ணு அவன் கை வலிவில் அவள் யாரோ என்ன கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு விஷ்ணு உடல் நடுங்கியது அவளுக்கு நெருக்கமான யாரோ ஒருவரின் குரல் மனதில் ஏதோ ஒரு சஞ்சலம் யாரு இல்லடா இங்க உன்னையும் என்னையும் தவிர யார் இருக்கா தூங்கலாவா என அரவணைத்து அவன் பரந்த மார்புக்குள் அவளை பதுக்கி வைத்து கொள்ள நடுக்கம் குறைந்து உறங்கி போயிருந்தாள் ரதி அத்தியாயம் பதினான்கு விஷ்ணு முடியல சீக்கிரம் பண்ணு நெளிந்தால் ரதி இருடி பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் அவன் எரிச்சல் உர ஐயோ அம்மா காலை குறுக்கி நாகினி போல வளைந்து நெளிந்து நடனம் ஆடியவளை கண்டு சிரித்து விட்டான் 
ஒண்ணும் இல்ல பேண்ட் நாடா முடிச்சு சிக்கல் ஆகிவிட ஐயோ அர்ஜென்டா சுச்சு போகணும் நாடா மாட்டிக்கிச்சு கழட்டி விடு விஷ்ணு என சட்டையை தூக்கி குட்டி தொப்பையை காட்டி நின்றவளை கண்டு அதிர்ந்து நின்றான் விஷ்ணு என்னடி இது என்று மென்று விழுங்கிய வார்த்தைகள் திக்கி தலைக்கு மேலே கொம்பு முளைத்து விட்டது அவள் நின்ற கோலத்தில் விஷ்ணு ஹெல்ப் பண்ணு பிளீஸ் என குதித்து நின்றவளை பார்த்து ஆண்டவா இதெல்லாம் எங்க போய் முடியுமோ என தலையை உலுக்கி கொண்டான் விஷ்ணு வேறு வழியே இல்லை நாடாவை பிரிப்பதற்குள் அவன் மேலே முட்டி மோதி நாலு அடி வாங்கி ஒரு வழியாக அவள் தொல்லை தாங்க முடியாமல் சிசர் வைத்து கட் செய்து எடுத்து விட்டான் பேண்டை கையில் தூக்கி பிடித்து கொண்டு ஓடியவளை பார்க்கையில் இவளை எந்த வகையில் சேர்ப்பது என்ற ரீதியில் இதழில் குறு நகையோடு வினோதமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு சுதாக்கா சொன்னது போல இவள் கள்ளும் கபடம் இல்லாத குழந்தைதான் ஆனால் இயல்பாக ஒரு ஆடவனுடன் பழகும் போது ஒரு பெண்ணுக்கு உண்டாகும் கூச்சம் எதுவும் இவளுக்கு இல்லையே கேட்டால் உங்ககிட்ட அது போல வித்தியாசமா எதுவும் தெரியல என்று கூறுவாள் மொத்தத்தில் அவன் நாட்களை ரசிக்கும்படி அழகானதாக்கி கொண்டிருந்தாள் ரதி ஆனால் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் சுதாக்கா வந்து ரதியை அழைத்து சென்று விடுவேன் என்று கூறியது மட்டும் நெருஞ்சு முள்ளாய் நெஞ்சில் குத்தி கொண்டிருக்கிறது ரதி போன பிறகு தன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நினைத்து பார்த்தால் பதில் என்னவோ சூன்யம் பழையபடி இலக்கின்றி இயந்திரத்தனமாய் இருக்கும் வீடு சிரிப்பு சினுங்கள் எதுவுமின்றி வெறுமையுடன் ஒரு அமைதியை கொண்டிருக்கும் இத்தனை நாள் வீட்டுக்குள் அடித்த பெண் வாசம் தொலைந்து போய் பழக்கம் போல ஒரு மக்கு வாடை அடிக்கும் இழுத்து பெருமூச்சு விட்டான் விஷ்ணு நடப்பதை தடுக்க அவன் விரும்பவில்லை ஆனால் கவலை கொள்ளாமலும் இருக்க முடியவில்லை சம்பந்தப்பட்டவளோ எந்தவித கவலையும் இன்றி சந்தோஷமாகவே வளம் வந்தது உள்ளுக்குள் இன்னும் எரிச்சலை மூட்டியது அவனுக்கு அடியே நண்டு உங்க வீட்டுக்கு போனா என்னை மிஸ் பண்ணுவியாடி தாழ முடியாமல் வாய்விட்டே கேட்டு விட மெலிதாக புன்னகைத்தவள் நான் என்னையே மிஸ் பண்றேன் விஷ்ணு என்றால் புதிராக என்னடி சொல்ற எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே அவன் புருவம் சுருங்க வினவ எனக்கே என் வாழ்க்கைய புரியல விஷ்ணு திடீர் திடீர்னு என்னென்னவோ நடக்குது என்னவோ என் வாழ்க்கையே நான் வாழற மாதிரியே இல்ல என்னை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பார்த்துக்கிட்ட சுதாமா உங்ககிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இவ்வளோ நாளா உன் கூட இருந்துட்டு உன்னை விட்டுட்டு அங்க போகணும் என் விருப்பப்படியா எல்லாம் நடக்குது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏத்துக்க பழகிட்டேன் அவ்வளோதான் என்றவளை விழி அகட்டாத ஆச்சரியமாக பார்த்தான் சில சமயங்களில் இப்படித்தான் முதிர்ச்சியாக பேசி அவனையே வியப்பில் ஆழ்த்துவாள் சில நேரங்களில் குழந்தைத்தனமாக நடந்து அவனை ரசிக்க வைப்பாள் அதுவே அதிகப்படியாக மாறி எரிச்சல் மூட்டவும் செய்வாள் இரண்டு நாட்களும் அமைதியாகவே சென்றது இருவரும் அளவுக்கு அதிகமாக பேசிக் கொள்ளவில்லை திரும்ப திரும்ப என்ன மிஸ் பண்ணுவியா நண்டு என வெக்கம் விட்டு கேட்டு பதில் வராமல் சலித்து போனான் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேன் என பழத்தை கட்டி கொண்டு தொங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறான் போலும் அவளோ பிடி கொடுக்காமல் நழுவி செல்ல சரிதான் போடி என அவனும் வீஞ்சி கொண்டு விட்டு விட்டான் நீ என்னை மிஸ் பண்ணுவியா என விஷ்ணு கேட்கும் போதெல்லாம் முகம் தெரியாத எவனோ ஒருவன் நினைவில் வந்து போவதை தடுக்கவே முடியவில்லை அவளால் ஆமாம் என்று சொல்ல முடியாத அளவு தடுமாற்றம் விஷ்ணு அளவு அந்த முகம் நெருக்கமாக மனதில் பதியவில்லை ஆனால் ஏதோ மிக நெருங்கிய ஒருவனை இழந்து விட்டதாக தவித்து கொண்டே இருக்கிறது மனம் இதோ கடைசி நாள் துவைத்து போட்ட துணிமணிகளை மடித்து ரதி பையில் வைத்து கொண்டிருக்க ஓரத்தில் கைகட்டி நின்றபடி அவளையே பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு ஏதாவது பேசுவாள் என அவன் இயக்க விழிகள் அவளுடனேயே பயணிக்க அவளோ தன் வேலையில் மட்டுமே கண்ணும் கருத்துமா இருக்கவும் வெறுத்து போனவன் எல்லா பொண்ணுங்களுமே இப்படித்தான் போல தன் வேலை ஆகிறதுக்காக காலை பிடிக்க வேண்டியது அப்புறம் கழு தறுக்க வேண்டியது சுயநலவாதிங்க விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு வாழ பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இப்போ காரியம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன அழகா கலட்டி விட பாக்குற நான் தான் கிருக்கன் ஆகிட்டேன் போடி எனக்கு என்ன யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவ்வளோதான் அப்படியே போயிரு திரும்ப வந்துராதே அவன் மனதுக்குள் முடிந்த மட்டும் வருத்து கொட்ட ரதி அவனை கண்டு கொண்டால் இல்லை அவள் விழிகள் கலங்கி இருந்ததை அவனும் அறிந்து கொண்டான் இல்லை ரதி நீ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வை நான் காட்டேஜ் போய் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அழைப்பு கூட மாறி விட்டிருக்க அதை உணர்ந்து கொண்டாள் ரதி முக்கியமான வேலை என்று வந்தவனுக்கோ இங்கு ஒரு வேலையும் ஓடவில்லை 
ரதி தன்னை விட்டு போக போகிறாள் இந்த விஷயம் மட்டுமே மூளைக்குள் ரயிலாக ஓட வழக்கத்திற்கு மாறாக கணக்கு வழக்குகளில் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் சார் எல்லாமே தப்பா இருக்கு நானும் ஒன்ஸ் ரீசெக் பண்ணிட்டேன் வசந்தன் வந்து லட்ஜர் கோப்புகளை தயக்கத்தோடு நீட்ட ஹா என விழித்தவன் இருக்கட்டும் நான் நாளைக்கு வந்து பாக்குறேன் என எழுந்தான் சார் முக்கியமான வேலையெல்லாம் முடிக்க வேண்டியிருக்கு நானே வரேன்னு சொன்னீங்களே இப்போ முடிக்காம போறீங்க விஷ்ணுவின் நிலைமை புரியாமல் வசந்தன் வேறு கேள்வி கேட்டு குடைய இப்போ என்ன அப்படி ஒன்னும் தலை போற வேலை இல்லை அப்படியே போனாலும் அது என் தலைதானே நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் போய் வேலையை பாருங்க காரணமே இன்றி அவனை கடுகடுக்க தெரித்து ஓடிவிட்டான் வசந்தன் ரதி இல்லாத இடங்களில் மூச்சு திணறுவது போல உணர்ந்தவன் வீட்டுக்கு கிளம்பி விட்டான் ரதி தனது பையோடு தயாராக இருந்தாள் விஷ்ணு வந்ததும் எழுந்து நிற்க எப்போ எப்போனு காத்துட்டு இருந்தா போல இனி உயிரே போனாலும் எவ்வளவு நம்ப கூடாது என மனதுக்குள் சங்கல்பம் எடுத்து கொண்டவன் போகலாம் என முகம் பார்க்காமல் உரைத்து முன்னே செல்ல அவனை பின்தொடர்ந்தால் ரதி ஏதோ நினைவு கூர்ந்தவன் ஒரு நிமிஷம் திரும்ப பட்டன அவன் நெஞ்சோடு மோதி கொண்டாள் பூங்கொத்தாய் மங்கையவள் அவனோடு ஒட்டி நிற்க உள்ளுக்குள் புயல் அடிப்பது போல மனம் அலைப்பாய்வதை அவனால் தடுக்க முடியவில்லை கண்கள் மூடி அந்த ஏகாந்த நிலையை ரசித்து அனுபவித்தான் அவள் நெருக்கமும் வாசமும் அணு உணவாய் ஆணவனை சித்திரவதை செய்ய ரதி அவன் இதழ்கள் அழகாய் முணுமுணுத்தது காதல் புதிதில்லை அவனுக்கு ஆனால் இது போல காதல் பழக்கமில்லை உயிரின் அடி ஆழம் வரை அவனை சிலித்தழ வைத்தால் ரதி இது காதல் என்றால் தாராவுடன் நான் கொண்டது என அவன் அடிமனமே ஐயம் எழுப்ப பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தான் ரதி தேவியின் கழுத்தில் ஊர்ந்து அங்கேயே இழைப்பார துடித்த கீழ் இதழை பற்களால் கடித்து அடக்கி கொண்டான் விஷ்ணு எப்போதும் போல அவள் கொஞ்சி அழைக்க உருகிவிட்டான் ஆடவன் விழிகள் சொல்ல முடியா நேசத்தை பிரதிபலிக்க படிக்க முயன்று தோற்று போனால் பாவை விஷ்ணு நான் என ஏதோ சொல்ல வந்தவளை எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என கை கொண்டு தடுத்தவன் போகலாம் என சோஃபா மீதிருந்த ஸ்கார்ஃப் எடுத்து அவள் தலையில் கட்டிவிட இதுக்கு தான் நிக்க சொன்னியா விஷ்ணு அவளும் ஏக்கம் ததும்ப கேட்க ஆமாம் என தலையாட்டினான் வெளியே செல்லும் முன்பு அவள் வேண்டுமென்றே மறக்கும் மறுக்கும் ஸ்கார்ஃபை வலு கட்டாயமாக அவள் தலையில் கட்டி விடுவான் விஷ்ணு எப்போதும் அவன் அக்கறை அவளுள் ஒருவித சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தும் அவன் தனக்காக மெனக்கெடுவது ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு ஆனால் இப்போது வேறு ஏதோ சொல்ல வருகிறான் என அவள் நினைத்திருக்க அவனோ குல்லாவை தலையில் மாட்டி விடவும் ஏமாற்றமாய் போனது அவளுக்கும் அவளும் அவனை போல ஏதோ எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டாளோ வா போகலாம் நேரமாச்சு கைப்பிடித்து அழித்து சென்றான் இன்று முழுவதும் நண்டு என்றே அழைக்கவில்லை சரியாக பேச கூட இல்லை உதட்டை பிதுக்கி கொண்டு அழுகை வந்தது ஏறு என பைக்கில் ஏறி ஆக்சிலேட்டரை முறுக்க விஷ்ணு நான் என ஏதோ ஆரம்பிக்க ஏறுடி டைம் ஆகுது என்றான் கனத்த குரலில் அவன் அதட்டலில் கோபம் வந்துவிட போடா என முனகி கொண்டே ஏறி அமர்ந்தாள் இருவருக்குமே மனம் பாரமாகி போக பயணம் மௌனத்தில் கழிந்தது ஏதோ சுருக் சுருக் என முதுகில் கொத்த பின்னாடி என்ன முட்டுகிட்டு நிக்குது அந்த பைய கூட நல்லா உட்காரு விழுந்து தொலைக்க போற என பையை வாங்கி டேங்க் மேல் வைத்து கொண்டான் எரிஞ்சு விழுந்துட்டே இருக்கான் சரியான சிடு முஞ்சி போகும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே அனுப்பி வச்சாதான் என்னவான் முகத்தை சுருக்கி அவனை முறைக்க கண்ணாடியை சரி செய்து அவள் முகம் தெரியும்படி வைத்தவன் முறைக்குது பாரு நண்டு பஞ்சதையும் பண்ணிட்டு திமுற பத்தியா என இதழுக்குள் சிரித்தபடி வேகமாக வண்டியை ஓட்ட எதிர்ப்புறத்தில் அடித்த குளிர் காற்று முகத்தில் வந்து மோதவும் அவன் முதுகில் சாய்ந்து கொண்டாள் பைங்கிலி சட்டன உடல் விரைத்து சடுதையில் புது ரத்தம் பாய்ந்தது போல உணர்வு கொண்டவனின் விழிகள் விரிந்தது ரதியால் கிடைக்க பெறும் சின்ன சின்ன உணர்வுகளும் அழகுதான் அவனை எரியாமல் ரசித்து மனத்துக்குள் பத்திரமாக சேமித்துக் கொள்வான் அவன் மழை நேர சூடான தேநீர் எச்சில் வடிய சிரிக்கும் பிஞ்சு மழலை மழை பொழிகையில் வரும் மண் வாசம் நிலவுடன் இரவில் கலந்து உண்ணும் கூட்டாஞ்சோறு இதெல்லாம் அனைவரின் பொது விருப்பங்கள் ரசிக்காதவர் உலகில் இல்லை அது போலத்தான் இவளும் குட்டி குட்டி விஷயங்களையும் அவன் மனதில் ஆழமாய் பதிய வைக்க அவள் செய்யும் குறும்புகளும் துடுக்குத்தனமான பேச்சும் தான் 
இப்படி அவள் பால் மையில் கொள்ள வைக்கிறது போலும் பயணம் நீளாதா என அநியாயத்திற்கும் மாணவனை ஏங்க வைத்தாள் ரதி பூனை குட்டி போல பெண் முதுகில் மூக்கால் வருடி கொண்டிருந்தவளை அள்ளி அணைத்து கொஞ்ச ஆசை துடிக்க பரிதாபமாய் போனது அவன் நிலைமை பொங்கி வரும் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விழி பிதுங்கி தவித்தான் கஸ்தூரி பாய் பிஜி தங்கும் விடுதி முன்பக்கம் பெரிதாக போர்டு வைக்கப்பட்டிருந்த கட்டிடத்தின் முன்பு வைக்கை நிறுத்தினான் அவன் முதுகில் இருந்து தலை பிரித்து நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரதி எங்கே வந்திருக்கோம் விஷ்ணு சுதாமா எங்கே எப்போ வருவாங்க கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்க முதல்ல இறங்க சொல்றேன் என்றிட அந்த கட்டிடத்தை பார்த்து கொண்டே எதுவும் புரியாமல் இறங்கி அவன் அருகே வந்து நின்றாள் ரதி சுதாமாவால இன்னைக்கு வர முடியலையா அவங்க ஊர்ல ஏதோ பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாங்களா ஐயோ என்ன பிரச்சனை அப்போ எப்போ வருவாங்க விழிகள் படப்படக்க வினவினாள் ரதி எனக்கும் தெரியாது ஆனா வர ரொம்ப லேட் ஆகலாம் அதனால உன்னை பாதுகாப்பா ஒரு பெண்கள் விடுதியில தங்க வைக்க சொன்னாங்க என்றான் சலனம் இல்லாமல் ஏன் அப்படி சொன்னாங்க நான் உன் கூடவே இருக்கேனே விஷ்ணு இங்க எல்லாம் வேண்டாம் பிளீஸ் பாவமாக கெஞ்சினாள் ரதி பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆம்பளையோட ரொம்ப நாள் தங்குறது பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் எனக்கு என்ன தெரியும் அவங்க சொன்னதை நான் செஞ்சேன் அவ்வளவுதான் என்னை தோலை குளிக்கினான் இங்க வேண்டாம் விஷ்ணு ஒரு மாதிரியா இருக்கு வீட்டுக்கு போகலாம் நான் உன்னை தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டேன் நல்ல பொண்ணு அமைதியா இருப்பேன் தலையை ஆட்டி ஆட்டி பேசியவளை முன்பக்கம் மடியில் அமர வைத்து தூக்கி கொண்டு போகத்தான் அவனுக்கும் ஆசை ஆனாலும் முகத்தை விரைப்பாக வைத்து கொண்டவன் யாரடி நீ உன்னை எதுக்கு என் கூட தங்க வச்சுக்கணும் ஏதோ சுதா அக்காவுக்காக பத்து நாள் உன்னை தங்க வச்சுக்கிட்டேன் இனி உனக்கு மரியாதை கிடையாது பணம் கட்டியாச்சு உன்னை கூட்டிட்டு போக ஆள் வராங்க பாரு என உள்ளிருந்து வெளியே வந்த பெண்ணை கண் காட்டினான் ஏன் விஷ்ணு இப்படி எல்லாம் பேசுற அப்போ நான் இல்லைன்னா என்ன மிஸ் பண்ண மாட்டியா அவள் பாவமாக கேட்க நிச்சயமா இல்ல ஒரு தொல்ல ஒழிஞ்சதுன்னு இனிமேதான் நிம்மதியா தூங்க போறேன் அவன் சிரித்து கொண்டே கூற திகு திகுவென எரிந்தது இங்கே ஓகே பாய் சந்தோஷமா இரு அவள் முறைத்தபடியே பையை மாட்டிக்கொண்டு வேகமாக நடக்க ஏ நண்டு நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவியாடி அவள் முதுகின் பின்னால் கத்தினான் கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க என்று தன் ஆறுதலுக்காக சொல்லிக் கொண்டான் ஆனால் உள் இருந்ததோ அத்தனையும் ஏக்கமும் நேசமும் திரும்பி அவனை கோபம் பொங்க பார்த்தவள் இல்ல போடா என்ன வெட்டும் பார்வையை வீசி வேகமாக நடக்கவே அவனுக்கும் ஈகோ எட்டி பார்க்க சரிதான் போடி என பைக்கை கிளப்பி திரும்பி பார்க்காமல் சென்று விட்டான் அப்பா என்னால இங்க இருக்க முடியல எங்க நின்னாலும் அவதான் தெரியறா செத்துலாம் போல இருக்குப்பா எனக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சு வேணும் நான் வெளியூர் போகலான்னு இருக்கேன் பொழி விழந்த உடல் மெலிந்து கண்களில் உயிர்ப்பு இல்லாமல் எதிரே அமர்ந்திருந்த மகனை வேதனையோடு பார்த்தார் அவன் தந்தை விஜயன் போயிட்டு வாப்பா உன் சந்தோஷம்தான் எங்களுக்கு முக்கியம் எங்க போகலான்னு இருக்க தந்தை ஆவலோடு கேட்க தேக்கடி போறேன்பா என்றான் விக்ரம் தேக்கடியில் விக்ரம் எதிர்பார்த்த அதிசயங்கள் நடக்குமா அல்லது விஷ்ணு எதிர்பாரா சம்பவங்கள் நடக்குமா அத்தியாயம் பதினைந்து வீட்டிற்கு வந்துவிட்டான் விஷ்ணு என்னை மிஸ் பண்ணாதவ மேல எனக்கு என்ன அக்கறை ஏதோ அவ பாதுகாப்பா இருக்கணும் சுதாக்கா சொன்னதை நிறைவேற்றியாச்சு சுதாக்கா வரும் வரை அவ செலவுகளை நான் பார்த்துப்பேன் மற்றபடி அவ எப்படி போன எனக்கு என்ன என அலட்சியமாக முணுமுணுத்தவன் சோஃபாவில் பொத்தன விழுந்தான் எதிர்பார்த்த வெறுமையும் தனிமையும் அவனை அமோகமாக வரவேற்க ஹே ஹே இதுக்கெல்லாம் அசுர ஆள் நான் கிடையாது என தலையை ஸ்டைலாக கோதியபடி காலை சோஃபாவில் நீட்டி அமர்ந்தவன் அப்படியே கண்களை மூடி கொண்டான் நான் மட்டும் கால் வைக்க கூடாது நீ மட்டும் உன் அழுக்கு கால சோஃபால வைப்பியா விஷ்ணு கீச்சு குரலில் யாரோ கத்துவது போல இருக்க நண்டு என்ன அடித்து பிடித்து பதறி எழுந்து அமர்ந்தான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விழிக்க நாற்புறமும் மரச்சுவர் மட்டுமே அவனை பரிதாபமாக பார்த்தது கொஞ்ச நாள் கால சுத்துற பூனைக்குட்டி மாதிரி என்னையே பிடிச்சுக்கிட்டு சுத்தினவ திடீர்னு இல்லனா ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் பழகிக்க விஷ்ணு அனுபவிச்சதெல்லாம் பத்தலையா தனிமை ஒண்ணுதான் உனக்கு துணை என்றவன் காதில் ஹெட்போனை மாட்டிக்கொண்டு கிச்சனுக்குள் நுழைந்தான் மதிய முண்ட கத்திரிக்காய் வதக்கல் மிச்சம் இருக்க விஷ்ணு அது அப்படியே வை எனக்கு நைட்டு தோசைக்கு வேணும் அவன் கொஞ்சம் எடுத்து வாயில் வைத்தாலும் கத்திக்கொண்டே ஓடி வந்து 
கையை திருப்பி தனக்கு ஓட்டிக் கொள்வாள் சிரித்து கொண்டான் மறுநொடி அடைச்ச என தலையை உலுக்கி கொண்டான் நினைக்கிறதுல என்ன தப்பு நண்டு கூட இருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு அவ தங்கி இருந்ததுல இந்த வீடு கூட சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் என்ன நீங்களும் அந்த வீணா போன நண்டை மிஸ் பண்றீங்களா என டேபிள் சேர் கதவு ஜன்னலிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவள் தான் பொழுது போகாமல் அத்தனை பொருட்களையும் போட்டு உருட்டி கொண்டிருப்பாள் விஷ்ணு கண்டு கொள்ளாதவன் போல பாட்டு கேட்டாலும் வேறு வேலைகள் செய்தாலும் கவனம் முழுவதும் அவள் மீது தான் இருக்கும் பேப்பரை துண்டு துண்டாய் கிழித்து ஏதேனும் பொம்மை செய்கிறேன் என வீடு முழுக்க குப்பையாக்கி விஷ்ணுவிடம் வாங்கி கட்டி கொள்வாள் மர ஜனலை பிடித்து குறுங்கு போல தொங்குவாள் கைகள் மேலே தூக்கி கைப்பிடியை பிடித்திருக்க கொஞ்சமாய் பழிச்சன தெரியும் அவள் குட்டி இடுப்பில் மொத்தமாய் ஸ்லிப்பாக விழுந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு விரல் படாமல் சட்டியை இழுத்துவிட்டு மண்டையில் ஒரு கொட்டு வைத்து விட்டு போவான் இருவருக்கிடையில் கொஞ்சம் அல்ல நிறையவே நெருக்கம் அதிகமாகிவிட தவித்து போனது ஆண்மகன்தான் சில நேரங்களில் அவளை குழந்தை பெண்ணாக பாவிக்க முடியவில்லை சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள மாட்டாள் தாரா காதலித்தவரை விஷ்ணுவை நன்றாகவே பார்த்து கொண்டாள் அக்கறையாக கவனித்துக் கொள்வாள் தாயிடம் செல்லமாக வளர்ந்த விஷ்ணு காதலி இடமும் அதையே எதிர்பார்க்க வஞ்சனை இன்றி குஞ்சி தீர்ப்பாள் தாரா ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாம் போலி நாடகம் என்று தெரிய வர இந்த அன்பு அக்கறை சக்கரை எல்லாம் சலித்து விட்டது வெறுத்து விட்டது ஒரு நிலையில் வாழ்க்கையில் பிடிமானமாய் அந்த காட்டேஜ் அவன் கைக்கு வந்து ஓரளவு கையில் பணம் சேர ஆரம்பித்த காலத்தில் அவன் ராயல் என்பீல்டு பைக்கை ஸ்டைலாக ஓட்டி வரும் அழகிலும் அவன் வசீகரத்திலும் எதிரே பேர் அழகியை நின்றிருந்தாலும் கண்டுகொள்ளாத அவன் திமிரிலும் கவரப்பட்டு சில பெண்கள் அவனிடம் வந்து காதலை உரைத்திருக்கின்றனர் அனைவருமே பக்குவமான தெளிவாக யோசிக்கும் பெண்கள் விஷ்ணுவின் வரலாறை அரைகுறையாக தெரிந்து கொண்டு வந்து உன்னை தாயாக பார்த்து கொள்வேன் எல்லாமுமாக நான் இருப்பேன் என வசனம் பேச அனைவரிலும் அவன் கண்டது தாராவை மட்டுமே அடிக்காத குறையாக விரட்டி எடுத்து விட்டான் ஆனால் ரதியில் அவன் கண்டது வேறு அன்பை எதிர்பார்க்கும் குழந்தை அவளில் உண்மையை மட்டும் கண்டான் கள்ளம் தெரியவில்லை கபடம் அறியவில்லை அவளையும் நம்ப மனம் மறுக்கத்தான் செய்தது அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று அவள் பக்கம் காந்தம் போல ஈர்த்து விட விலக்கி வைக்க முடியவில்லை அவனால் இப்போதும் சுதாக்கா நான் வர நாளாகும் உன்னோடு வைத்து பார்த்துக்கொள் என கெஞ்சி கேட்க இவன் தான் வம்படியாக கொண்டு போய் தங்கும் விடுதியில் விட்டு வந்தான் போலியாக நடிக்க முடியவில்லை அவளோடு கண்ணியம் காக்க முடியும் ஆனால் காதல் கொள்ளாமல் இருக்க முடியவில்லை என்பதே உண்மை அன்பை பெறுவது ஒரு சுகம் என்றால் அன்பை அக்கறையை கொடுப்பது வேறு சுகம் குட்டி பிள்ளையாய் சிறு தேவைக்கு கூட தன்னிடம் ஓடி வரும் ரதியை வெறும் குழந்தையாக மட்டும் பார்த்திருந்தால் சிரித்த முகத்தோடு கொண்டு போய் விட்டு வந்து அடுத்த வேலையே பார்த்திருப்பான் மூளைக்குள் புகுந்து ரங்க ராட்டினம் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் எங்கு சென்றாலும் எதை தொட்டாலும் அவள் நினைப்பு வர ஓடி ஒளிய நினைத்து மறுபடி அவள் நினைவில் தொலைந்தான் விஷ்ணு இன்னைக்கு திருப்திய சாப்பிடுவேன் தொல்லை இல்லாம ஒரு அப்பளம் நிம்மதியா பொறிக்க முடிஞ்சுதா பத்து அப்பளம் பொறிச்சாலும் தட்டு காலியாகிடும் பத்து நாள்ல பத்து ஆயிரம் காலி இவளால என்று புலம்பிக் கொண்டே சப்பாத்தி தக்காளி சட்னி என எளிமையாக இரவு சமையலை முடித்தான் செம்ம பசி என வயிற்றை தடவி தனக்கு தானே பொய் உரைத்து கொண்டவன் மேஜையில் ஹாட் பாக்ஸில் வைத்திருந்த சப்பாத்தியை விருப்பமே இல்லாமல் தட்டில் போட்டான் மதியம் செய்த கத்திரிக்காய் பிரட்டலையும் சேர்த்து வைத்து சாப்பிட அமர்ந்தவனுக்கு தொண்டைக்குள் உலக உருண்டை சைஸில் ஏதோ அடைப்பது போல இருக்க ஒரு விள்ளல் சப்பாத்தியை ஒரு மணி நேரம் நின்று கொண்டிருந்தான் ரதிக்கு பூரிதான் பிடிக்கும் சப்பாத்தி செய்தால் முனகி கொண்டே சாப்பிடுவாள் அவளுக்காக வேலை மெனக்கெட்டு வெளியே சென்று பன்னீர் வாங்கி வந்து குருமா வைத்தால் இரண்டு சப்பாத்திகள் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே போகும் மாவை திரட்டுகிறேன் என்று முக்கோணம் சதுரம் செவ்வகம் என சப்பாத்தி போட்டு அதில் பாதி பீந்து போய் அவன் முறைப்புக்கு ஆளாகி போனதை நினைக்கையில் இப்போது சிரிப்பு வருகிறது வெளிப்படையாக இதழில் பொன் ஒருவள் வந்து ஒட்டி கொள்ள வாயில் மென்ற சப்பாத்தி இரும்பு துண்டாய் கழுத்தை நெறித்தது சட்டென்று தோன்றிய வெறுமையில் முகம் கடுகடுக்க ஆக்ரோஷமாக தட்டை தட்டி விட்டான் பீங்கான் தட்டு கீழே விழுந்து சில்லு சில்லாய் உடைந்தது 
நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்து இரு கைகளால் தலையை கோதி கொண்டு நிமிர்ந்து விட்டத்தை பார்த்தான் இரவின் ஒவ்வொரு நொடியும் நரகம் என்றால் என்ன என்பதை உணர்த்த தன் பலவீனத்தை நினைத்து சினம் எழ அது அப்படியே ரதி மேல் திரும்பியது நினைக்கவே கூடாது என்று நினைக்க நினைக்க ஆணி அடித்தது போல அழுத்தமாக பதிந்து கொண்டிருந்தாள் ரதி வீட்டை தாண்டி வெளியே வந்தான் கரிய இருள் மணி பனிரெண்டை தாண்டி இருக்க அடர்ந்த வனம் இருளில் கொஞ்சம் பயமூர்த்தியது என்னவோ உண்மை ரதி ஜன்னல் வழியே கானகத்தை பார்த்துவிட்டு ஓடி போய் விஷ்ணுவின் முதுகு பின்னால் ஒட்டி கொள்வாள் இவள் இம்சை தாங்க முடியாமல் ஸ்கிரீன் போட்டு ஆணி அடித்து விட்டான் முதுகின் பின்னால் ஒட்டி கொண்டு மூக்கு இதழை வைத்து கம்பளி பூச்சி போல ஊர்வாள் சுக வேதனையாக போகும் ஆடவனுக்கு ஏச்சி தள்ளி போடி என விரட்டி விடுவான் அவன் திட்டியதில் கண்ணில் நீர் துளிர்க்க நிற்பாளை தவிர்த்து அவன் நிலையை உணர்ந்து கொள்ளவே மாட்டாள் காடே அதிரும் அளவிற்கு கத்த வேண்டும் போல இருந்தது விஷ்ணுவிற்கு ஒரு சிறு பெண்ணின் பிரிவு இந்த அளவு ஒரு ஆடவனை பாதிக்குமா ஒரே நாளில் உருக்குலைந்து போனான் எப்போதோ வாங்கி வைத்திருந்த சிகரெட்டை எடுத்து புகைக்க ஆரம்பித்தான் ஆடம்பர வாழ்க்கையில் நண்பர்கள் பழக்கி விட்டது வெறும் பொழுது போக்கிற்காக புகைப்பான் அதுவும் தாராவிற்காக அவன் சிகரெட் பிடிக்கும் ஸ்டைல் பிடிக்கும் என வெளிப்படையாக அவள் கூறியிருக்க அவள் சந்தோஷத்திற்காக புகைப்பான் அதன் பின் காலம் ஏற்படுத்திய சுவடுகளில் அதை பற்றி மறந்தே போனான் இப்போது மறுபடி எதை தென்றால் பித்தம் தெளியும் என்ற நிலையில் தேடி எடுத்து புகைக்க ஆரம்பித்து விட்டான் விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாமல் கடும் குளிரில் அமர்ந்திருந்தான் விடுவதற்கு முன்பே கிளம்பி காட்டிச்சு சென்று விட்டான் வசந்தன் கூட அங்கே தூங்கி கொண்டிருக்க கண்ணும் கருத்துமாய் வேலை பார்த்தான் ஒருவன் மூன்று நாட்களும் இப்படியே செல்ல வேளையில் தன்னை முழுதாக மூழ்கடித்து தன்னை தொலைத்தான் இங்கே ரதியும் அழுத வண்ணமே இருந்தாள் விஷ்ணுவிற்கு போன் அடித்து ஓய்ந்து போனாள் சில சமயங்களில் அழைப்பு ஏற்கப்படும் விஷ்ணு என்னை வந்து கூட்டிட்டு போயிடு என்னால் இங்கு இருக்கவே முடியல ஐ மிஸ் யூ அழுது கொண்டே கூறினாலும் எதிர்முனை அமைதியாக இருக்கும் பின் துண்டிக்கப்படும் சாப்பிட மறந்து போனாள் தூங்க மறந்து போனாள் சுதா அம்மாவை பிரிந்த போது இல்லாத வழி இப்போது மிக அதிகமாக அவளை கொன்று தின்ன விஷ்ணு இல்லாத பொழுதுகளை கடக்க முடியாமல் திணறி போனாள் பாவை அழும் அவளை கேலி பொருளாக வினோதமாக பார்த்து செல்வர் அனைவரும் சில பெண்கள் அருகே வந்து என்னம்மா ஏன் அழற என்று கேட்டாலும் விஷ்ணு விஷ்ணு என்று கேவி கேவி அழுவாள் காதல் தோல்வி போலும் என உச்சு கொட்டி செல்வர் அவர்கள் ஒரு வாரம் கடந்து போயிருக்க அழுகை குறைந்து பொம்மையாகி போனாள் ரதி ஏதோ ஜடம் போல குளிப்பாள் துணிகளை அரைகுறை அழுக்கு போகாமல் துவைத்து போடுவாள் அதை கூட அவன் தானே துவைத்து கொடுத்தான் தயவு செஞ்சு உன் இன்னொரு மட்டும் துவைச்சுக்கோ என காலில் விழாத குறையாக கெஞ்ச அதை மட்டும் பெரிய மனது பண்ணி துவைத்து கொள்வாள் இப்படி அ பொம்பளை புளிய வளர்த்து வைப்பாங்க என சுதாவை வஞ்சி கொள்வான் மனதில் மறுபடி விஷ்ணுவுக்கு அழைத்தாள் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டது ரதி குரல் உடைந்து அழைத்து விட்டான் விஷ்ணு அழுது விட்டாள் அவள் அழாதடி நிதர்சனத்தை ஏத்துக்க பழகிக்கோ எப்பவும் நான் உன் கூட இருக்க முடியாது நீ அங்கேதான் இருக்கணும் நான் அப்பப்போ வந்து உன்னை பார்த்துக்கிறேன் இப்படி அடிக்கடி போன் பண்ணி அழுது என்னை கஷ்டப்படுத்தாத நண்டு சொல்லும் போதே அவன் குரல் கரகரத்தது ஒவ்வொரு முறை அவள் அழும் போதும் செத்து செத்து பிழைப்பதை அவன் மட்டுமே அறிவான் சில சமயங்களில் விழிகளில் எட்டி பார்க்கும் கண்ணீரை வசந்தன் வித்தியாசமாக பார்த்த பிறகுதான் துடைத்து கொள்வான் ஏன் விஷ்ணு உன் கூட இருக்க முடியாது நான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் பழைய பல்லவியை பாடினாள் சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ நண்டு இது சரி வராது நீ ஒன்னும் குழந்தை இல்ல கொஞ்சமாவது மெச்சூடா நடந்துக்கோ அவன் குரலில் கொஞ்சம் கடுமை கூட இங்கே விம்மல் அதிகமானது உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் விஷ்ணு என்னால நீ இல்லாம இருக்கவே முடியல தூங்கவே முடியல சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு துணி கூட வாஷ் பண்ணல என்றதும் சிரிப்பு வந்துவிட உதட்டுக்குள் அடக்கி கொண்டான் உன் கூட நூறு வருஷம் வாழணுண்டா என்ற உருட்டை விட இது அப்பட்டமாக அவன் மீதிருந்த நேசத்தை குழந்தை தனத்தோடு வெளிக்காட்ட மனதுக்குள் மழைச்சாரல் வீசி இதம் பரப்பியது இன்னும் இன்னும் அவள் வாயால் நிறைய கேட்க ஆசை 
கொஞ்ச நாள் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்புறம் பழகிடும் சுதாமாவை இப்படித்தானே மிஸ் பண்ணினே இப்போ பழகிட்டேல்ல அது போல இதுவும் பழகி போகும் விஷ்ணு உனக்கு ஏன் புரியல சுதாமா வேற நீ வேற உன்னை ஒரு செகண்ட் கூட என்னால் மறக்க முடியல இங்கே வலுக்குது விஷ்ணு என நெஞ்சி தொட்டு காட்ட அவனுக்கு எங்கே என நன்றாக புரிந்தது நீ வேணும் விஷ்ணு உன் கூடவே இருக்கணும் உன்னை பிரியவே கூடாது உன்னை கட்டி பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் தோணுது இதெல்லாம் தப்பா சரியா தெரியவே இல்லை நீ என்னை திட்டினாலும் பரவாயில்ல ஆனா என்னை இப்படி தனியா விட்டுட்டு போகாத எனக்கு ரொம்ப அழுகையா வருது அவள் பால்கனியில் நின்று குளிரையும் பொருள்படுத்தாமல் பேச என் கூட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மேலேயே நின்றுட்டு இருந்தா எப்படி கீழே இறங்கி வாடி என்றவளின் ஆழ்ந்த குரலில் ஹா என விழித்தவள் கண்களை உருட்டி சுற்றி சுற்றி பார்க்க கீழே பைக்கில் சாய்ந்து நின்று கை காட்டினான் விஷ்ணு தெரித்து நின்ற விழிகள் வெளியே வந்து விழும் அளவிற்கு உள்ளிருந்து உடல் முழுவதும் பரவிய பரவசத்தில் புது இரத்த ஓட்டம் பாய்ந்தது போல உணர்ந்தவள் நைட் பேண்ட் டிஷர்ட்டுடன் விஷ்ணு என கத்தி வேகமாக கீழே இறங்கி ஓடினாள் இரண்டடி தூரத்தில் அப்படியே நின்றவள் மேல் மூச்சு வாங்க கண்ணீரோடு அவனை பார்க்க தலையை சாய்த்து கண் சிமிட்டி சிரித்தவன் வா என கை விரித்து கண்மூடி திறந்து அழைக்க இவ்வளவு நாள் தவிக்க வைத்த கோபம் வந்து ஒட்டி கொள்ள சட்டென்று முகம் சுருக்கி அவனை பார்த்தாள் எதுக்கு வந்த போடா சினிங்கினாள் அச்சோ என் செல்லமே என அள்ளிக்குள்ள ஆசை வந்ததே ஆடவனுக்கு யாரோ என்னை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அதான் வந்தேன் நான் வேணா போயிடட்டுமா அவன் பவ்யமாக கேட்க ஓடி போய் குரங்கு குட்டியா ஏறி கொண்டாள் அவன் மேல் தேக்கடையை ஒரு வழியாக்கி கொண்டிருந்த குளிர் பணியும் தயக்கம் கொண்டு வழிவிட்டது அவர்கள் நெருக்கத்தில் காற்று கூட புக முடியாத அணைப்பு முத்தங்களை முகம் முழுவதும் பரிமாறி கொண்டனர் இடையோடு கட்டி அவன் உயிரத்திற்கு தூக்கி பிடித்திருக்க அவள் கொடுத்த முத்தங்களை ஆனந்தமாக வாங்கி கொண்டான் பதிலுக்கு கொடுக்காமல் போனால் கேடு வந்து சேரும் என்பதால் ஒவ்வொரு முத்தத்திலும் ஒரு டன் அளவு காதலை தேக்கி வாரி வழங்கினான் இனி என்னை எங்கேயும் அனுப்பாத விஷ்ணு நான் உன் கூடவே இருக்கேன் கழுத்தை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டு மூக்கும் மூக்கும் முட்டி கொள்ள அவள் கேட்ட கேள்வியில் நெற்றி முட்டி கண்கள் முடியவன் மாட்டேன் அண்டு கண்டிப்பா உன்னை பிரிய மாட்டேன் அப்படி பிரிஞ்சா இந்த விஷ்ணு செத்துட்டான்னு அர்த்தம் என்றவனின் இருக்கம் பல மடங்கு அதிகரித்தது அவன் நேசத்தை போல இருவரை தழுவ தயங்கிய குளிர் காற்று இடம் மாறி சென்று எங்கேயோ நின்றிருந்த ஒருவனின் தேகத்தை தழுவி ஊடுருவ குளிரில் ரோமங்கள் சிலித்தட சூடான தேநீரை தொண்டைக்குள் விழுங்கினான் விக்ரம் தேக்கடியில் கால் பதித்து தேநீர் கடையில் நின்றிருந்தான் மனதால் நெருங்கியவரால் மட்டுமே உணரப்படும் ஒருவித அதிர்வு அவன் உடலுக்குள் மொத்த இரத்த நாளமும் துடிக்க மேகா இதழ்கள் அவள் பெயரை உச்சரித்து மோட்சம் பெற்றது மேகாவை தவிர எதுவும் தெரியாது என்ற நிலையில் விக்ரம் ஊருக்குள் நுழைந்திருக்க ரதியை உயிருக்குள் பிணைத்து அவளை தன்னை கட்டி கொள்ள வைத்து பைக்கில் கிளம்பினான் விஷ்ணு பிணைத்த உயிரை பிரிக்க முடியுமா அத்தியாயம் பதினாறு விக்ரம் தேக்கடி போகிறேன் என்று சொன்னதுமே அவன் தந்தை விஜயன் எதுக்கு தேக்கடி தேர்ந்தெடுத்த விக்ரம் என்று யதார்த்தமாக கேட்கவும் கண்கள் சுருக்கி யோசித்தவனுக்கே தெரியவில்லை ஏன் தேக்கடியை தேர்ந்தெடுத்தோம் என்று ஏதோ மொபைலை நோண்டி கொண்டிருக்கையில் அதில் வந்த பிக்சரை பார்த்துவிட்டு ஒரு மன மாற்றத்திற்காக தேக்கடி போகலாம் என முடிவு செய்தான் ஆனால் படங்களை புரட்டி கொண்டே வருகையில் அதற்கு முன்னே வந்த குற்றாலம் மூணாறு ஊட்டி கொடைக்கானல் எதுவும் அவன் கருத்தில் பதியவில்லை தேக்கடியின் இயற்கை எழு சூழ்ந்த பிக்சர் மெசேஜை பார்த்ததும் மூளையில் மின்னல் வெட்ட சட்டன தேக்கடி செல்ல வேண்டும் என்ற யோசனை உதயமாகிவிட்டது இயல்பாக நடந்ததோ விதியின் செயலோ போக வேண்டும் என்று உறுதியாக முடிவு செய்து விட்டான் தெரியலப்பா போகணும்னு தோணுச்சு மேபி என்னோட நிம்மதி அங்கேதான் இருக்கும்னு தோணுது தோலை குளிக்க சொன்ன மகனை அழுத்தமாக பார்த்தார் விஜயன் விக்ரம் நீ தேக்கடி போகணும்னு நினைச்சது குட் டெசிஷன் அங்கே நமக்கு சொந்தமான ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி போட்டது ஆள் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு அதோடு சேர்ந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கிக்கோ 
உனக்கும் மைண்ட் டைவர்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் வேலையும் நடந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன சொல்ற நீ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில உன்னை போர்ஸ் பண்ண விரும்பல என்றதும் சிறிது யோசித்தவன் ஓகேப்பா ஐ வில் டேக் கேர் என்று கூறிவிட்டுதான் சென்றான் இப்போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் சென்று கொண்டிருக்கிறான் மேகாவின் நினைவுகளை சுமந்து கொண்டு வீட்டுக்கு வந்த விஷ்ணு ரதி இருவருக்கும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளவே முடியவில்லை பிரிவின் தவிப்பில் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் கட்டி அணைத்து கொடுத்த கணக்கில்லாத முத்தங்கள் இதழ்கள் இணையவில்லை என்றாலும் முகம் முழுக்க அவன் இதழ் பட்ட இடமெல்லாம் ஒருவித சிலிப்பை ஏற்படுத்தியது ரதிக்கு அவனுக்கும் அதேதான் மொச்சு மொச்சு என்று முத்தமிட்டு தள்ளிவிட்டாள் நினைக்கவே உள்ளுக்குள் ஒருவித கிளர்ச்சியை உண்டாக்கி அடி வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறப்பது போல குறுகுறு உணர்வு கட்டி அனைத்த கரங்கள் வேறு ஏன் அவளை விடுவித்தாய் அனைத்து மார்பிள் சாய்த்துக்கொள் என பரபரக்க காரணமே இல்லாமல் மாடிக்கும் சமையலறைக்கும் பத்து முறை நடந்து விட்டான் எப்போதும் வித்தியாசம் கண்டுபிடித்து கேள்வி கேட்டு குடையும் ரதியோ சுவற்றை வெறித்தபடி ஒருவித மோன நிலையில் வெட்கச் சிரிப்புடன் அமர்ந்திருந்தாள் முகம் பார்த்து கொள்ளவே கூச்சப்பட்டு பார்வைகளை தவிர்த்தனர் சகஜமாக பேசிக் கொள்ளத்தான் ஆசை ஆனாலும் ஏதோ ஒன்று தடுக்க வேலை செய்கிறேன் என அவன் பாத்திரம் உருட்டி கொண்டிருக்க வெறுமென அமர்ந்து வெற்றிடத்தை இதழில் சிரிப்போடு வெறித்திருந்தாள் ரதி எவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே உருட்டி கொண்டிருப்பது நேருக்கு நேர் பார்த்துதான் ஆக வேண்டும் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் தயக்கத்தோடு நெருங்கி வந்து அருகே அமர்ந்தான் விஷ்ணு ரதி மென்மையாக அழைக்க சிந்தை கலைந்தவள் என விழித்தாள் அவள் மென்கரத்தை பற்றி தன் தொடையில் வைத்துக் கொள்ள மென்று விழுங்கினால் பாவை முன்னர் தொடுகை வேறு இப்போது அவன் தீண்டல் வேறு விதமாக இருப்பதை பெண்ணவளால் நன்றாகவே உணர முடிந்தது இருவர் விழிகளும் நேர் கோட்டில் கலக்க மின்காந்த அலைகள் உருவாகி அதிர்வை ஏற்படுத்தியதோ என்னவோ இதய துடிப்பு வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கவும் பதட்டத்தை குறைக்கும் பொருட்டு அவளோடு நெருங்கி அமர்ந்தான் இன்னும் பதட்டம் கூடியதே தவிர குறையவில்லை தோளும் தோளும் உரசி கொள்ள இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப முடியவில்லை இருவராலும் ரதி முகத்தில் தெரிந்த வெட்கும் புதிது எப்போதும் வாய் மூடாமல் முறைத்தாலும் சிரித்தாலும் நேர்கொண்டு பார்க்கும் ரதியைத்தான் அவன் அறிந்திருக்கிறான் இவள் புதிதாய் தெரிகிறாள் இன்னும் அழகாய் இருக்கிறாள் ஆடவனின் உடல் முழக்க ரசாயன மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறாள் தேனூறிய செவ்விதழ்கள் முத்தமிடவா என்று அழித்ததுவோ ஆழ்ந்த பார்வையுடன் தொண்டை குழிக்குள் எச்சில் விழுங்கினான் விஷ்ணு செவ்விதழ்களில் படிந்த பார்வையை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை அவனால் துடித்த இதழ்களை மிச்சம் இல்லாமல் சுவைத்து எடுக்க நா ஊறியது சட்டன கவ்வி கொள்ளத்தான் ஆசை பெண் மேகத்தின் அனுமதி இல்லாமல் முன்னேறக்கூடாது என்ற உறுதியுடன் அவள் முகம் பார்க்க கண்கள் மூடி இதில் கடித்து அமர்ந்திருந்தாள் அவள் வலது கரம் அவன் வசம் எத்தனை மாற்றம் அவனுள் முழுவதுமாய் தனக்குள் கைது செய்து விட்டால் பூம் பாவை உறுதிகள் உடைபடும் வேளையில் நீயே என் ஜீவன் ரதி உதடுகள் முணுமுணுத்தது ஹா நிமிர்ந்தால் ரதி தேவி விரிந்த விழிகள் படபடக்க இன்னும் கூடுதல் அழகு எப்படி தாங்கும் ஆடவன் மனது கேனை கிஸ்யூ இழைந்து ஒழித்த அவன் குரலில் மேனியில் புது விதமான ரசாயன மாற்றம் நிகழ்ந்தாலும் இதில் குவித்து சிரித்தவள் மனம் இறங்கி கண்ணத்தை ஒரு பக்கமாய் காட்ட இச் என்று ஒற்றை முத்தம் வைத்தவன் இங்கே இல்லடி இங்கே என்று சொல்லவும் மீசை குத்தி சிவந்து போன கண்ணத்தை தடவிக்கொண்டே மறு கண்ணத்தை காட்டினாள் அங்கேயும் நச்சு முத்தம் இங்கேயும் இல்ல இங்கேறி நண்டு என செவ்விதழை விரல் கொண்டு வருடி காட்டினான் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசினான் நேரடியாக இதழில் முத்தம் வேண்டும் என்று கேட்காமல் நண்டு குட்டியை ஏமாற்றி இரண்டு முத்தங்களை திருட்டுத்தனமாக பெற்றிருந்தான் முத்தமிட்ட கண்ண கதுப்புகள் சிவந்து ஆடவனை கொன்று தின்ன அவளோ அவன் கேட்ட இதழ் முத்தத்தை நினைத்து அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருந்தாள் தயக்கம் பயம் ஒன்று சேர கண்ணம் வரை அனுமதித்தவளுக்கு இதழை கொடுக்க தயக்கம் வெட்கம் ரதி பிளீஸ் டி கெஞ்சினான் விழிகளில் தாபம் இல்லை தாகம் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்ற நிலையில் அவன் 
பைக்கில் பின்னில் இருந்து அவனை கட்டி கொண்டே வந்தவள் இயல்பாக அவனிடம் சிரித்து பேசி விளையாடி இருந்தால் கூட இந்த நிலை மாறி இருக்குமோ என்னவோ அவள் வெட்கமும் இதர்கள் துடிக்க மிரட்சியுடன் அவள் அமர்ந்திருந்த விதமும் விஷ்ணுவை வெகுவாய் உசுப்பேற்றி விட்டிருக்க மொத்தக்கலை பயில விரும்பும் விடலை பையனாய் ஆசை கொண்டான் இர விரல் கொண்டு தாடையை அழித்து பிடித்து தன் பக்கம் திருப்பி இதழ் கொண்டு நெருங்க வாகாய் இசைந்து கொடுத்தால் அவன் ரதி தயக்கம் இருந்ததை தவிர்த்து தள்ளி வைக்க நினைக்கவில்லை இயல்பாய் பெண்ணுக்குண்டான கூச்சம் உண்டு அதை காட்டிலும் அதிகமாய் முளைத்த ஆசையும் ஆர்வமும் தனக்கே புதிதாய் இருக்கவும் உருட்டும் விழிகள் கொண்டு அவன் காந்த விழிகளை பார்த்தவள் அதில் கைதாகி தொலைந்து போனாள் அவள் விழிகள் சொன்ன சம்மதத்தில் கிறங்கி அவள் இதழை சிறை பிடிக்க மிக அருகில் நெருங்கிவிட்டான் சரியா தவறா யோசிக்க நேரமில்லை இருவரும் காதலை உரைத்து கொள்ளவும் இல்லை இருவரும் இனி பிரியவே கூடாது என எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாத மொத்த காதலும் அடங்கி போனது நீ இன்றி நான் இல்லை என்பதை இந்த பத்து நாள் பிரிவில் அழகாக உணர்ந்து கொண்டனர் இருவரும் கண்ணில் கருவலையும் விழுந்து முகம் பொலி விழந்து இருவரையும் சற்றே உருக்குலைத்திருந்தது அந்த பிரிவு விஷ்ணு உதடுகள் முணங்க அவனுள் கரைய தயாரானால் பாவை ஒற்றை மொத்தம் ஒட்டு மொத்த தவிப்பை தீர்க்குமா கண்டிப்பாக இல்லை இதழில் நிலைத்து விட்டால் உடலில் குடிகொள்ள ஆசை பிறக்கும் அவன் ஒன்றும் துறவி இல்லை ஆசை கொண்ட பெண்ணை அருகில் வைத்து கொண்டு அலைப்பாயும் மனதை அடக்கி ஆழ்வதற்கு கூடல் கொள்ள பின்னி பெண்ணிய காத்திருக்கும் உடலை திறக்கும் மந்திர சாவி இதில் ருசித்து தின்னும் ஒற்றை முத்தம் அன்றோ நிறைய காதலிக்க வேண்டும் உடல் மேல் மோகம் கொண்டு உயிரை குடிக்கும் காதலை காமத்தினுள் ஒழித்து தொலைத்து விட ஆசை இல்லை ஒருமுறை சுகித்து விட்டால் திரும்ப திரும்ப அசுர தீனி கேட்கும் அடங்கா ராட்சசன் காமம் அல்லவா அதை தள்ளி போடு எதுவும் வேண்டாம் பழையபடி அவள் அரவணைப்பும் சின்ன சின்ன குறும்புகளும் அவள் வாசமும் மட்டும் போதும் இப்போதைக்கு கோடியுகம் திகட்டாது காதலிக்கலாம் காமம் கடப்பதற்கும் நேரம் வரும் காத்திரு என மனம் கட்டளையிட சுதாரித்து விட்டான் விஷ்ணு முத்தம் ஒன்றும் தவறில்லையே மூளை சைத்தானாக மாறி மனதை கலைக்க நினைக்க தவறில்லைதான் ஆனால் பிரிந்து சேரும் காதலுக்கு சக்தி அதிகம் உரிமையும் உணர்வுகளும் பேயாட்டம் போடும் அங்கே இவன் ஒற்றை முத்தத்தோடு நிறுத்தி விடுவான் என்ற நம்பிக்கை உனக்கிருக்கிறதா ஒட்டு மொத்த காதலை அவளுள் தேடுவான் பத்து நாள் பிரிவை அவளுள் காட்ட நினைப்பான் ஒரே முத்தத்தில் அனைத்தும் சாத்தியமா அமைதியாக இரு என மூளையை மனது அடக்கிவிட சட்டென்று விலகிவிட்டான் விஷ்ணு ரதி இதழில் எந்த மாற்றமும் இல்லாது போகவே குழப்பத்துடன் கண் திறந்தாள் என்னாச்சு என்று விழித்தவளுக்கும் அந்த முத்தம் அவசியமாக பட்டது ஏமாற்றி விட்டான் நயவஞ்சகன் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது தடுப்பார் யாரும் இல்லை என்று அதை பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பவில்லை அவன் மெதுவாக நடக்கட்டுமே இதோ இது போல சுதாரித்து விலக முடியாமல் தன்னையே மறந்து கண் சொக்கி அவளிடம் சரணடைந்து முத்தத்தில் மூழ்க வேண்டும் அதுவரை காத்திருப்பேன் காதலிப்பேன் என மனதுக்குள் உறுதி போண்டான் என்னாச்சு விஷ்ணு முத்தம் இல்லையா உதட்டை பிதுக்கியது நண்டு ஒண்ணு இல்லடி போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வா நெற்றியில் முத்தம் வைக்க மோக மேகம் விலகி வெண்ணிலாவாய் பழைய நண்டு கண்முன் தெரிந்தாள் போடி வேற ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வா நான் காஃபி போடுறேன் என அவள் மூக்கை விரல் கொண்டு கிள்ளி ஆட்டி விட அவன் செல்லம் கொஞ்சம் அக்கறையான பேச்சில் அவளும் பழைய நிலைக்கு திரும்பி இருந்தாள் ஓகே என கண் சிமிட்டி துள்ளி குதித்து ஓடிவிட்டாள் படியில் ஏறி செல்லும் அவளையே பார்வையால் துளையிட்டான் விஷ்ணு இப்போதைக்கு இது மட்டுமே போதும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் எப்போதும் இது போதாது ரதியை முழுமையாக உரிமையாக தன்னுடையவளாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முதலில் சுதாக்காவிடம் பேச வேண்டும் நாளையே திருமணத்திற்காக ரெஜிஸ்டர் செய்ய வேண்டும் மழ மழவென சரியும் சீட்டுக்கட்டு கோபுரமாய் ஏகப்பட்ட கனவு கோட்டை கட்டினான் விஷ்ணு தனக்கென்று ஒரு குடும்பம் அவனுக்கு பிடித்த நண்டு அவளுக்காக எதையும் செய்ய துணியும் அவன் காதல் மனது என் நேரமும் விஷ்ணு விஷ்ணு என சட்டையை பிடித்து கொண்டே சுற்றி வரும் அவன் தேவதை 
வாழ்க்கை இவ்வளவு அழகாக இருக்குமா ஒரு நொடியில் அவளை நிரந்தரமாக பிரிய நினைத்து அனைத்தையும் கெடுத்துக் கொள்ள பார்த்தேனே என தன்னையே நொந்து கொண்டான் அவளுக்காக காஃபி போட்டு எடுத்து வர அதற்குள் கீழிறங்கி வந்தாள் ரதி மேஜையில் வைத்து விட்டு அவனும் இருக்கையில் அமர எதிர் திசையில் அமர்ந்து காஃபியை ருசித்து குடித்தாள் இருவர் விழிகளும் அடிக்கடி உராய்ந்து கொண்டது பத்து நாள் தூங்காமல் கொட்ட கொட்ட விழித்திருந்து போட்டியில் இருவருமே வெற்றி பெற்றிருக்க இணையின் அருகாமையில் மறந்து போன தூக்கம் நெருங்கி வர தன்னை எறியாமல் கண் சொருகியது தூங்கலாமா நண்டு அவன் உறக்க விழிகளோடு கேட்க ஆமா விஷ்ணு தூக்கம் வருது தலை சுரிந்தபடியே சினிங்கினாள் மேலே போய் கட்டிலில் படுத்து விட நண்டு ஊர்ந்து போய் அவன் அருகில் படுத்து கொண்டது அவளாக அருகில் வந்து கட்டி பிடித்து கொள்வதில் ஒரு பரவசம் எப்போதும் கழுத்து செயினை கையில் பிடித்து கொண்டு செம்மாதுளை வாய் சிறிதாக பிளந்து தன் கை வலிவில் உறங்கி கொண்டிருந்த தன்னவளை பார்க்க பார்க்க திகட்டவில்லை அவனுக்கு இந்த சுகம் கிடைக்காமல் போனதால் தானே தூக்கம் பறி போனது அணைத்து கொண்டு உறங்கி போனான் தன்னை மறக்கும் ஆழ்ந்த உறக்கம் கூட அழகாகி போனது பிரிய மாணவரின் அருகாமையிலே விக்ரம் தேக்கடி வந்து ஒரு வாரம் முடிந்து போனது ரெஸ்டாரண்டை மேற்பார்வையிடும் வேளையில் ஹோட்டல் தொழில்நுட்பங்களை ஓரளவு கற்று தேர்ந்து பழகி இருந்தான் தனதரையில் அமர்ந்து தன் கார்மெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் கணக்குகளை சரிபார்த்து கொண்டிருந்தான் மடிக்கணினியில் சார் உங்களை பார்க்க கோபாலசாமி பொண்ணு வந்திருக்கு மேனேஜர் வந்து கூற நிமிர்ந்து கண்கள் சுருக்கி யார் அவர் என்பதை போல கேள்வியாக பார்த்தான் அவர் இங்கே நம்ம ஷெஃப்புக்கு ஹெல்பரா இருந்தவர் சமீபத்துல மாரடைப்புல இறந்துட்டாரு அவங்க பொண்ணும் பையனும் உங்ககிட்ட ஏதோ உதவி கேட்டு வந்திருக்காங்க அவர் கூற கிளீன் ஷேவ் செய்த தாடையை தேய்த்தபடி யோசித்தவன் சரி வர சொல்லுங்க என்றான் வெளியில் ஒரு பதினெட்டு வயது மதிக்கத்தக்க சிறு பெண்ணும் பனிரெண்டு வயதுள்ள பையனும் அமர்ந்திருக்க நீ உள்ள போமா மேனேஜர் கூறிவிட்டு சென்றார் நீ இருடா நான் போய் பேசிட்டு வரேன் என அவனை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றாள் அந்த பெண் உள்ளே சென்ற பத்தே நிமிடத்தில் ஆவென அந்த பெண்ணின் அலறல் சத்தம் கேட்க மேனேஜர் முதற் கொண்டு வேலையாட்கள் அனைவரும் கதவி திறந்து உள்ளே ஓடி வந்தனர் அந்த பெண் பயத்தில் அழுது கொண்டிருந்தாள் அவள் துப்பட்டா விக்ரம் கரங்களில் அவன் கண்களில் திமிர் பார்வை நடந்தது என்னவென்று யூகிக்க முடிந்தது அனைவராலும் அதிர்ச்சி மேலிட இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் மேனேஜர் தான் தைரியமாக வாய் திறந்தார் சார் சின்ன பொண்ணு நீங்க இப்படி பண்றது நல்லா இல்ல அவர் நடுக்கத்துடன் கூற எல்லாம் எனக்கு தெரியும் போயா வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அவன் தெனாவட்டாக கத்த சார் அது இழுத்தார் அவர் இப்ப போறீங்களா இல்ல வேலையை விட்டு தூக்கட்டுமா அவன் கர்ஜிக்க வேறு வழி இல்லாமல் பரிதாபமாய் அந்த பெண்ணை பார்த்தபடி வெளியேறினர் அனைவரும் வேலை முக்கியம் ஒரு பெண்ணின் மானத்தை விட அனைவரும் சென்று விட விக்ரமின் பார்வை அந்த சிறு பெண்மேல் திரும்பி அழுத்தமாய் பதிய சிங்கத்தின் குகையில் மாட்டிய மானாய் மானத்தை மறைத்தபடி பயந்து நடுங்கியது அந்த பெண் அழுத்தமான காலடிகளோடு அந்த பெண்ணை நோக்கி முன்னேறினான் விக்ரம் அத்தியாயம் பதினேழு கைகளில் கிடந்த துப்பட்டாவை அந்த பெண் மீது போர்த்தி விட்டான் விக்ரம் எதுக்கு இப்படி பண்ண அவன் அழுத்தமான குரலில் பயந்து போனாள் அந்த பெண் கேக்குறேன்ல எதுக்கு இப்படி பண்ணின சின்ன பிள்ளையா இருக்க யார் உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது அவன் கர்ஜனையில் கண்ணீரே வந்து விட்டது வெளியே மேனேஜர் அங்குள் தான் சொன்னாரு சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரீட் நீ ஹெல்ப் கேட்டா செய்ய மாட்டாரு அதனால என்று இழுக்க அதனால புருவம் உயர்த்தி வினவினான் மென்று விழுங்கினாள் அந்த பெண் அதனால அவர் என்ன சொன்னாலும் செய்யணும் அவர் உங்ககிட்ட எதையோ எதிர்பார்க்கிறாரு நீ அதுக்கெல்லாம் தயாரா இருக்கணும்னு சொல்லி அனுப்பினாரு நான் படிக்கணும் சார் யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல படிப்புக்காகத்தான் இப்படி பண்ணினேன் தம்பிக்கும் ஃபீஸ் கட்ட முடியல சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சார் மற்றபடி நான் தப்பான பொண்ணு இல்லை அந்த பெண் தேம்பி தேம்பி அழ நெற்றியை தேய்த்தபடி அழுத்தமாக அவளை பார்த்திருந்தான் விக்ரம் முதல அழறத நிறுத்து உன் பேர் என்ன கடுமையான குரலில் கேட்க சஞ்சனா என்றால் விம்மி கொண்டே சஞ்சனா அந்த ஆளு சொன்னா உனக்கு எங்க போச்சு அறிவு படிப்பு முக்கியம்தான் அதுக்காக தப்பான வழியில போகலான்னு அர்த்தம் இல்லை 
எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் நேர்மையும் ஒழுக்கமும் தவறக்கூடாது இதே என் இடத்துல வேற யாராவது இருந்திருந்தா உன் நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கும் யோசிச்சு பாத்தியா நீ ஒண்ணு நல்லது கெட்டது தெரியாத சின்ன பிள்ளை இல்ல யூ ஆர் எயிட்டீன் இனி இந்த மாதிரி பண்ணுன நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் ஒருவேளை உங்க அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரா படிக்க பிச்சு எடுக்கலாம் தப்பு இல்ல ஆனா இந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தது ரொம்ப பெரிய தப்பு அவன் பேச பேச விம்மிய படியே அவனை பார்த்திருந்தாள் சஞ்சனா நடந்தது இதுதான் உள்ளே வந்ததும் சஞ்சனா தன் நிலைமையை எடுத்து சொல்லி நீங்க என்ன சொன்னாலும் பண்றேன் சார் என துப்பட்டாவை கழட்டி போட்டு மேல அடையை கலட்ட போக அதிர்ந்து போனான் விக்ரம் வேகமாக வந்து அவளை தடுத்தவன் கோபத்தில் பலார் என அறைந்து விட வழியில் அலறினாள் அவள் கீழே கிடந்த துப்பட்டாவை எடுத்து அவள் மேல் போர்த்து போக அதற்குள் அந்த மேனேஜர் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்துவிட்டான் உண்மையை கூறி ஒரு சிறு பெண் வாழ்க்கையை வீணாக்க விக்ரம் விரும்பவில்லை பழைய தன்மீதே போட்டுக் கொண்டான் சஞ்சனா இங்க வா உக்காரு என இருக்கையை காட்ட தயக்கத்தோடு இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அவள் இந்தா என தண்ணீர் போத்தலை நீட்ட வாங்கி மடக் மடக் என பாதி பாட்டிலே காலி செய்தாள் அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்து சற்று தள்ளி இருந்த மேஜையில் சாய்ந்து நின்றவன் மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி அவளையே பார்த்திருந்தான் வயது கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை பதினைந்து வயது பெண் போல குட்டியாக இருந்தாள் விவரமும் தைரியமும் இல்லை எப்படி இந்த உலகத்தில் பிழைக்க போகிறாள் விக்ரமிற்கு கவலையாக இருந்தது கல்வி அறிவு கண்டிப்பாக தைரியத்தை கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் தானாக சரியாகி விடுவாள் என தனக்குள் சமாதானம் சொல்லி கொண்டான் இங்க பாரு உனக்கு எல்லா உதவியையும் நான் செய்யறேன் ஒழுங்கா படிக்கணும் சரியா என்று கேட்க மகிழ்ச்சியோடு தலையாட்டினாள் சரி என்ன படிக்க போற என்று புருவம் உயர்த்தி கேட்க பிடெக் ஐடி என்றால் உற்சாகமாக பதிலளிக்கவும் படிப்பில் அவளுக்கு இருக்கும் ஆர்வம் தெல்ல தெளிவாக விளங்கியது அந்த சாவி எடு என்று அவள் பக்கத்தில் இருந்த சாவி கொத்தை கண்ணை காட்ட எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தாள் சஞ்சனா லாக்கரை திறந்து பத்தாயிரம் பணத்தை எடுத்து எண்ணி அவளிடம் கொடுத்தவன் செலவுக்கு வச்சுக்கோ நாளைக்கு மார்க் ஷீட் மற்ற சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோ நான் உன்னை வீட்டுல வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் உன் தம்பி என்ன படிக்கிறான் என்று கேட்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீஸ் கட்டாது போனதால இப்போ வீட்டுல தான் இருக்கான் குரல் உள்ளிறங்க வருத்தத்தோடு பேசுகையில் விக்ரமிற்கு அவளை பார்க்க பாவமாகி போனது உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க என்றவனுக்கு அவள் அன்னை மேல் அளவு கடந்து கோபம் பெண் பிள்ளைக்கு நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுக்காமல் இப்படி தனியாக அனுப்பலாமா அதுவும் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய பிள்ளைகள் உலகையே கட்டி ஆளும் விவரமாக இருக்கிறார்கள் இவள் ஏன் இப்படி இருக்கிறாள் என்று நினைக்கையில் காரணமின்றி மேகாவின் நினைவு வந்து போனது அவனுக்கு அவளும் கைக்குள்ளேயே வைத்து வளர்க்கப்பட்டவள் அதுவும் விக்ரமின் கைக்குள் வளர்க்கப்பட்டவள் வலு கட்டாயமாக அவள் நினைவுகளை ஒதுக்கி வைத்து சஞ்சனா பக்கம் கவனம் செலுத்த அவளோ பதிலை சொல்லி முடித்திருந்தாள் ஆ என்ன சொன்னேன் அம்மா உயிரோடு இல்ல எனக்கு எட்டு வயசு இருக்கும் போது விஷ காய்ச்சல் வந்து இறந்துட்டாங்க என்று கூற இப்போதுதான் தெளிவாக புரிந்தது அவனுக்கு தந்தையின் அரவணைப்பில் வளர்க்கப்பட்டவளுக்கு வெளி உலகில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஞானம் போதிக்கப்படவில்லை அவளுக்காக பரிதாபப்பட்டான் விக்ரம் ஏனோ அவள் மேகாவை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருந்தாள் சரி உன் நம்பர் சொல்லு அவன் போனை எடுக்க போன் இல்ல பதில் வந்தது அவளிடம் அதிசயமாக பார்த்தான் அவளை இரண்டு மூன்று வயது குழந்தைகள் கூட போன் வைத்திருக்கும் இந்த உலகத்தில் இவரிடம் போன் இல்லையா உன் அட்ரஸ் சொல்லு என்றிட மழ மழவென வீட்டு முகவரியை கூறினாள் பேப்பரில் எழுதி கொண்டவன் வா என தோளோடு அவளை அணைத்தபடி நடந்தான் வெளியே இந்த காட்சியை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் அது தவறாகவே தெரிந்தது ருனேஷ் வா என சஞ்சனா பின்னால் திரும்பி குரல் கொடுக்க விக்ரம் திரும்பி பார்த்தான் நாற்காலையில் அமர்ந்திருந்த ருனேஷ் ஓடி வந்து அவள் பக்கம் நிற்க தம்பியுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் சஞ்சனா எதுவும் பேசவில்லை விக்ரம் வாசல் வரை வந்து தனக்கு தெரிந்த நம்பகமான ஆட்டோவில் ஏற்றி இருவரையும் அனுப்பிவிட்டு தனது அறைக்கு வந்தான் கொஞ்சம் உள்ளே வரீங்களா மேனேஜரை இன்டர்காமில் அழைக்க தெனாவட்டு பார்வையுடன் உள்ளே வந்து நின்றார் மேனேஜர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் விக்ரம் புதிதாக வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கும் முதலாளியின் வேண்டப்பட்டவன் ஏதாவது ஒரு பழி சுமத்தி அவனை விரட்டி அடித்தால்தான் இங்கே பல தில்லுமுள்ளு வேலைகள் செய்து காசு பார்க்கலாம் அதற்குத்தான் சஞ்சனாவை உபயோகப்படுத்தி கொள்ள பார்த்தான் 
ஆனால் விக்ரம் உஷாராகி விட்டான் விக்ரம் வேலைகளை கற்றுக்கொள்ளவும் ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்காணிக்கவும் தான் தான் முதலாளி என்று இதுவரை சொல்லிக் கொண்டதில்லை அது அந்த மேனேஜருக்கு வாகாய் போய்விட மட்டம் தட்டுவது ஏகப்பட்ட வேலைகளை சுமத்துவது என அழுத்தம் கொடுத்து வந்தான் பொறுத்து கொண்டான் இன்று அதையும் மீறி ஒரு கீழ்த்தரமான வேலையை செய்ய கொதித்து விட்டான் விக்ரம் எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க சார் அந்த பொண்ணு அனுப்பினதுக்கு பதிலாக உங்க பொண்ணு அனுப்பி இருந்தா வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிருக்குமே விக்ரம் நக்களாக உரைக்க ஹேய் என்ன திமிரா யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க தெரியுதா என்ன அவன் கொந்தளிக்க பலார் என ஒரு அறை விட்டான் விக்ரம் உங்க வீட்டு பொண்ணுனா வலிக்குது மத்த பொண்ணுனா இனிக்குதோ தொலைச்சிருவேன் ராஸ்கல் என பற்களை கடித்தவன் இனி உனக்கு இங்க வேலை இல்லை வெளியே போ என்று கத்தினான் ஏய் நீ யாரு என்னை வேலையை விட்டு போக சொல்ல நீயும் என்ன மாதிரி ஒரு தொழிலாளி மறந்துடாத அந்த மேனேஜர் எல்லாய் நகைக்க நான் தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் இன்னும் ஒரு செகண்ட் இங்க இருந்த போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி உன்னை குப்பைய வர்ற மாதிரி அள்ளிட்டு போக சொல்லுவேன் நீ பண்ண போர்ஜரி வேலைக்கு எத்தனை வருஷம் ஜெயில கழித்தீங்கன்னு தெரியுமா உன் குடும்பத்துக்காக விடுறேன் மரியாதை ஓடி போயிரு அவன் விழிகள் சிவந்து மிரட்டிய தொனியில் ஆடி போனான் அந்த மேனேஜர் சார் நான் நான் தெரியாம வார்த்தைகள் திக்கி கொள்ள ஐ சார் கெட் அவுட் அரை அதிர கத்தினான் அடுத்த நொடி அங்கிருந்து வெளியேறி இருந்தான் அந்த மேனேஜர் ஏனோ மேகா நினைவுகள் அலை கழிக்க மூச்சு முட்டியது அவனுக்கு இன்று நடந்த விஷயத்தால் டென்ஷன் தலைக்கு ஏற வெளியே சென்று வரலாம் என நினைத்தவன் தன் காரை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினான் மேகா அலை கடலாய் பொங்கி எழுந்து அவனை தன்னுள் மூழ்கடித்து அவனை திணறடித்தாள் மேகா கத்தினான் ஸ்டீரிங்கில் குத்தினான் ஸ்டீரியோ சிஸ்டத்தில் பாட்டை அலற விட்டான் அழகான நேரம் அதை நீ தான் கொடுத்தாய் அழியாத சோகம் அதை நீ தான் கொடுத்தாய் கண் தூங்கும் நேரம் பார்த்து கடவுள் வந்து போனது போல் என் வாழ்வில் வந்தாயானால் ஏ மாற்றம் தாங்களையே அவன் மனநிலையை அழகாக விளக்கியது அந்த பாடல் பக்கத்தில் அமர்ந்து வள வளவென பேசிக்கொண்டே வருவாள் பாடல்களை முணுமுணுப்பாள் உட்கார்ந்தபடியே நடனம் ஆடுவாள் காரின் பக்கத்து இருக்கையை வலியோடு பார்க்க அது வெற்றிடமாய் சிரித்தது அவனை பார்த்து மேகா உதடுகள் உச்சரிக்க கண்ணீர் கொட்டியது கண்கள் குளமாக நிரம்ப சாலை தெரியவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் எதிரே ஏதோ ஒரு இருசக்கர வாகனம் வரவும் ஓ ஷிட் பிரேக் போட்டான் இருசக்கர வாகனம் கீழே சரிய ஜோடியாய் வந்த இருவரும் கீழே விழுந்தனர் விஷ்ணுவும் ரதியும் ஏய் கண்ணு தெரியல கோபமாக இறங்கி வந்தான் விக்ரம் அத்தியாயம் பதினெட்டு வண்டியை துடைத்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு படிக்கட்டில் அமர்ந்து கேரட் துண்டை கடித்து கொண்டே அவனை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரதி விஷ்ணு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணவா கால்களை தரையில் தொங்க போட்டு ஆட்டியபடியே கேட்க ஒண்ணு வேண்டாம் நீ சும்மா இருக்கிறதே பெரிய ஹெல்ப் தான் அமைதியா உட்காரு முடிஞ்ச அந்த வராண்டாவை பெருக்கி விடு அவன் வண்டியை துடைத்து கொண்டே பேச எதிர்பக்கம் பதில் இல்லை என்னாச்சு நண்டு தூங்கிருச்சா வேலை சொன்னா மட்டும் இவளுக்கு எல்லாமே வருமே என முனகியபடி எட்டி பார்க்க விஷ்ணுவின் ஆம் கட் பணியின் வழியே தெரிந்த கட்டுடல் மேனிதனை கண்ணத்தில் கை வைத்து ரசித்திருந்தாள் ரதி அவள் விழிகள் தன்னை அணு ஒன்றாக ரசிப்பதில் பெருமிதமும் கர்வமும் கொண்டான் ஆடவன் தலை முதல் பாதம் வரை ஏதோ ஜிம் என்று ஏற அந்த உணர்வை ரொம்பவே ரசித்தான் ஓய் நண்டு என்ன சைட் அடிக்கிறியா அவளை பார்க்காமலேயே பைக்கை துரைத்தபடி கேட்க ஆமா ஏன் சைட் அடிக்க கூடாதா உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா நீ அன்னைக்கு ஹாஸ்டல்ல விட்டுட்டு வந்தேல்ல அப்போ எல்லா பொண்ணுங்களும் உன்னை எப்படி சைட் அடிச்சாங்க தெரியுமா அன்னைக்கு பூரா உன்னை பத்தி தான் பேச்சு அது யாரு உன் அண்ணனா பாய் ஃப்ரெண்டான்னு கேட்டு என்ன ஒரே நச்சரிப்பு நீ ஏன் விஷ்ணு இவ்வளோ அழகா இருக்க அவங்க எல்லாம் பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப கடுப்பா இருந்துச்சு என உதடு சுழித்து கூறி ஆடவனையே வெட்கப்பட வைத்து விட்டாள் அவள் பேச்சில் இவன் தனக்கானவன் என்ற பொறாமை அப்பட்டமாக வெளிப்பட மனதுக்குள் இதமான குளிர்ச்சாரல் வீசியது அவங்கள விடு உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா 
என்றபடி அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் விஷ்ணு உம் பிடிக்காமல் அவனை சைட்டடிக்கிறேன் நீ அழகன் விஷ்ணு என நெட்டி முறித்தாள் பிடிச்சிருக்குன்னா ஆழ்ந்த பார்வையோடு இன்னும் நெருங்கி அமர்ந்தான் உம் என கண்களை உருட்டி யோசித்தவள் பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றவளின் நெற்றி முட்டினான் அவன் அவளின் பிடிச்சிருக்கு என்ற வார்த்தையை போதை கொடுத்தது ஆண்மகனுக்கு அவ்வளோதானா அவன் கேள்வியில் இன்னும் ஏதேதோ எதிர்பார்ப்புகள் தீராத ஏக்கம் வேற என்ன எதிர்பார்க்கிற விஷ்ணு உன ரொம்ப பிடிக்கும் உன்னை மட்டும்தான் பிடிக்கும் அவள் வார்த்தையிலும் பார்வையிலும் அத்தனை நேசம் இதைவிட காதலை எப்படி வெளிப்படுத்துவது அவளுக்கும் தெரியவில்லை அவள் கரம் எடுத்து தன் கரத்திற்குள் பொத்தி வைத்தவன் நண்டு இந்த பிடிக்குங்கிற வார்த்தைக்கு நான் என்ன அர்த்தம் வேணா எடுத்துக்கலாமா என்ற ஆர்வமாய் ஆசையாய் கேட்க அவன் கேட்பது புரியாத அளவு அவள் மக்கு இல்லை குழந்தையும் இல்லையே ஐ லவ் யூ உன்னை காதலிக்கிறேன் என்ற வார்த்தைகளை கூற இருவருக்குமே தயக்கம் வெட்கம் எந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்க போற விஷ்ணு தெரியாதவள் போல அவள் கேட்க அதான் காதல் நீ என்ன லவ் பண்றதானே சொல்வதற்குள் வியர்த்து போனது அவனுக்கு அவன் முதல் காதலே இல்லை இவள் ஆனால் அவன் இதயம் தொட்ட காதலி உயிரின் ஆழம் வரை ஊடுருவி அவன் ஒவ்வொரு செல்லிலும் நிரம்பி வழிபவள் அவன் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத அவன் இதயமும் மூளையும் கூட ரதிக்கு அடங்கி போகும் மாயம் என்னவோ அவன் ஏக்க விழிகள் ஆமானு சொல்லேன் என்பது போல இறைஞ்ச மொத்தமாய் விழுந்துவிட்டாள் ரதி தேவி அச்சோ என் செல்ல குட்டி உன்னை அவ்வளோ லவ் பண்றேண்டா என கழுத்தோடு கட்டி அணைத்து கண்ணத்துடன் கண்ணும் உரசி அவனிடம் காதல் சொல்லத்தான் ஆசை சில விஷயங்களை உணர்வுகளால் காட்டி விடலாம் ஆனால் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடிவதில்லை அதிலும் இந்த காதல் முத்தம் வரை சென்றவர்களுக்கு காதலிக்கிறேன் என்று வாயாறு சொல்லிக் கொள்ளத்தான் அத்தனை தயக்கம் ஏனோ பாரு விஷ்ணு உனக்கு எப்படி வேர்க்குது உலகத்திலேயே இவ்வளோ குளிர்ல வேர்த்து போற ஒரே ஆள் நீதா என தன் துப்பட்டாவால் அவன் முகம் துடைத்து விட்டாள் அவள் கரத்தை சட்டனை பிடித்தவன் பேச்சை மாத்தாதே ரதி நீ என்னை லவ் பண்றியா இல்லையா ஐ நீட் ஆன்சர் என்றான் அழுத்தமாக அவன் விழிகளை கண்டு தடுமாறினாள் அத்தனை தீவிரம் அவள் காதல் இல்லை என்று சொல்லிவிடக் கூடாது என்ற தவிப்பு அவளை விட்டுவிடக் கூடாது என்ற துடிப்பு அத்தனையும் பிரதிபலித்தன அந்த சின்னஞ்சிறிய விழிகள் எப்படி சொல்லுவாள் காதல் இல்லை என்றால் இதழை நெருங்கி முத்தமிட எப்படி அனுமதித்திருப்பாள் இதழ் முத்தம் காதலை சார்ந்தது என தெரியாத அளவுக்கு சிறு பிள்ளை இல்லை அவள் எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல விஷ்ணு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதி நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது என்னை விட்டு எங்கேயும் போயிடாத விஷ்ணு மறுபடி ஏதாவது காரணம் சொல்லி என்னை எங்கேயும் அனுப்பிடாதே நீ இல்லாம சத்திடலாமான்னு தோணுது அவள் மனதில் பொங்கிய காதலையும் அன்று பிரிவால் அனுபவித்த வழியையும் விழிகளை தேக்கி கூறவும் உருகித்தான் போனான் ஆனவன் இழுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டவனுக்கு மூச்சு தாறுமாறாக இழுக்க நீ இல்லாம என்னாலையும் வாழ முடியாது நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா நண்டு சட்டனை கேட்டுவிட்டான் இதற்கு மேல் அவளை பிரிந்திருக்கவே முடியாது ஒரு காதலியாய் மனைவியாய் எல்லாம் வேண்டும் என ஆசை கொண்டது மனது அவன் ஒன்றும் தனிமையை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே தனிமைதான் துணையாக அவனை ஏற்றுக்கொண்டது இனி அந்த கொடுமை வேண்டாமே என் ரதி இருக்கும் போது நான் ஏன் தனிமையில் உழல வேண்டும் அவள் கை பிடித்து இந்த காணகம் முழுவதும் கர்வத்துடன் வளம் வருவேன் என்ற பேராசையுடன் அவள் பதிலை எதிர்பார்க்க மௌன மொழி பேசியவள் அவன் மார்பின் மீது அழுத்தமாக முகத்தை புதைத்திருந்தாள் பதில் சொல்லிடி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா காதுக்குள் மீசை உரச ஆழ்ந்த குரலில் கிசு கிசுத்தான் அவள் விருப்பம் தெரியும் வாய்மொழி கேட்க ஆசை என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம் விஷ்ணு வெட்கத்துடன் வாய் தவறி அவள் அதிகப்படியான அனுமதி வழங்கிவிட என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாமா உண்மையாவா நண்டு அவள் இடையோடு கட்டி கொண்டு கொஞ்சல் மொழி பேச நிமிர்ந்து அவன் முகம் நோக்கியவள் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் ஓவர் இமேஜினேஷன் வேண்டாம் விஷ்ணு சார் என அவன் மூக்கை பிடித்து ஆட்டினாள் நான் ஒண்ணு ஓவரா போகலடி நீதான் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிக்கோன்னு பர்மிஷன் கொடுத்த இப்போ மாத்தி பேசாதே என்று அவள் இரு கையை பிடித்து வளைத்தவன் அவளை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்தபடியே 
அவள் முகத்தை நெருங்க விஷ்ணு என்ன பண்ண போற நீ பாக்குற பார்வையும் சரியில்லை எச்சில் விழுங்கி திரு திருவன விழித்தாள் ரதி மேரேஜ் ப்ரப்போசல் பண்ணியிருக்கேன் கிஸ் பண்ண வேண்டாமா என்று கண்ணடித்து இதழை ஈரப்படுத்தி கொள்ள அதில் வேண்டாம் போடா என அவனை தள்ளி விட்டு ஓடினாள் நண்டு ஓடாதே இது வந்துட்டேன் விடை அவளை என்றவன் அங்கேயே அமர்ந்து விட்டான் அவள் விலகி ஓடவில்லை அவன் தான் விடுவித்தான் காதல் கூடிக்கொண்டே போகிறது காதலுடன் காமமும் திருமணம் வரை கண்ணியம் காக்க நினைக்கிறான் ஆனாலும் கொஞ்சமும் இரக்கமின்றி சோதிக்கத்தான் செய்கிறாள் அவன் தேவதை இதழோரம் சிரிப்பு இன்னும் மிச்சம் இருக்க மடியில் கிடந்த அவள் துப்பட்டாவை ஒரு நொடி காதலோடு பார்த்தவன் அதில் முகம் புதைத்து ஆழ மூச்சிழுத்து வாசம் பிடித்தான் ஏ நண்டு வராண்டாவ பெருக்கி விடுடி அவன் கத்தி சொல்ல உள்ளிருந்து பதிலே வரவில்லை இதெல்லாம் மட்டும் இவ காதல விழாதே இவளை எப்படி வெளியே வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று கீழ் உதட்டை குறும்பாக கடித்தவன் ஓய் நண்டு பைக்ல ரைடு போறேன் வரியா என்று சத்தமில்லாமல் சாதாரணமாக கேட்க இதோ வந்துட்டேன் என உள்ளிருந்து ஓடி வந்தாள் ரதி இரு கைகளையும் பின்பக்கம் நிலத்தில் ஊன்றி சாய்ந்து அமர்ந்தவன் இது மட்டும் உன் காதல நல்லா விழுதோ என்று நக்கல் அடிக்க இது மட்டும்தான் என் காதல விழுந்துச்சு விஷ்ணு நீ வேற ஏதாவது சொன்னியா என திருட்டு விழிகளோடு கேட்க ஃபிராடு பொண்ணே நல்ல நடிக்கிறடி போ உள்ள போய் என் சட்டை எடுத்துட்டு வா என்று எழுந்து இரு கைகளையும் தட்டி தூசியை உதறினான் அவனுக்குமே மூச்சு முட்டுவது போல இருக்க ரதியுடன் வெளியே சென்று வர எண்ணினான் ரதியுடனான திருமண பேச்சுவார்த்தை அவனை அளவில்லாத மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்க இந்த நாளை கொண்டாடி தீர்க்க ஆசை கொண்டான் விஷ்ணு உற்சாகமாக துள்ளி குதித்து ஓடியவள் அவளுக்கு பிடித்த பிஸ்தா கிரீன் நிற சட்டையை எடுத்து வந்து அவனிடம் கொடுக்க ஏண்டி உனக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக எப்போ பாரு இதே சட்டையை போட சொல்றியே இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் என்று சலித்து கொள்ள பிளீஸ் விஷ்ணு எனக்காக போனேன் இந்த ஷர்ட் போட்டு நீ பைக் ஓட்டும் போது செம மாசா இருக்கும் எனக்காக இந்த ஒரு வாட்டி போனேன் என்று பட்டாம்பூச்சி கண்கள் சுருக்கி கெஞ்சியவளை ஒரு நிமிடம் இமைக்க மறந்து ரசித்தான் விஷ்ணு குழந்தையா குமரியா விளங்க முடியா கவிதை இவள் என்று மனது நேரம் காலம் இல்லாமல் அவன் ரதியை வர்ணிக்க பொங்கி வந்த உணர்வுகளுக்கு அணை போட முடியாது தவித்தான் சீக்கிரம் போடு கிளம்பலாம் அவசரப்படுத்தினால் ரதி இருடி பறக்காதே என சட்டையை வாங்கி அணிந்தவன் பைக்ல கூட்டிட்டு போறேன் நண்டு ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்றான் கராரான குரலில் என்னது வந்து இந்த இடத்தை முழுக்க நீதான் பெருக்கி விடணும் ஓகேனா சொல்லு கூட்டிட்டு போறேன் அவன் டீல் பேச மூக்கு விடைக்க கோபத்துடன் அவனை பார்த்தால் ரதி அவனோடு ஒட்டி கொண்டு கட்டி அணைத்து முகத்தில் மோதும் குளிர் காற்றை ரசித்தபடி ஒரு ரொமான்டிக் ரைடு போக அவள் ஆசை கொண்டிருக்க இவனோ துடைப்பத்தை கையில் கொடுத்து வீட்டை பெருக்கு வாசலை கூட்டு என பல் விழுந்த கிழவன் போல பேசுவது எரிச்சலை கிளப்பியது ஆனால் பாவம் அவனை அழைப்பாயும் தனது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது வாய்க்கு வந்ததை பேசி தன்னை திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறான் என அவளுக்கு தெரியாதே பண்ணி தொலைக்கிறேன் கோபத்துடன் கூறியவளை கேலியாக பார்த்தான் விஷ்ணு அவனுக்குத்தான் தெரியுமே எப்படியும் அவள் செய்ய போவதில்லை தாஜா பண்ணி அவனையே செய்ய வைத்து விடுவாள் அவனை வேலை செய்ய விட்டு பக்கத்தில் அமர்ந்து காலை ஆட்டிக்கொண்டே அவனிடம் கதை பேசுவாள் அது போதுமே அவனுக்கு நான்கு கிளாஸ் பூஸ்ட் குடித்தது போல மொத்த வேலைகளையும் பத்தே நிமிடத்தில் முடித்து விடுவான் காதில் அவள் பேச்சு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் காற்றில் சினுங்கும் மணி போல ஒரு விதமான பரவசத்தை கொடுக்கும் அவள் பேச்சு ஆனால் அதையும் மீறி இப்போதெல்லாம் மனது ஏக்கம் கொண்டு ஏதேதோ எதிர்பார்க்கத்தான் செய்கிறது பைக்கில் ஏறி அமர்ந்தான் விஷ்ணு விஷ்ணு கத்தி கொண்டே ஓடி வந்தாள் ஏறு நண்டு அவன் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்ய நான் முன்னாடி உட்காரவா அவள் கண் சிமிட்டி கேட்க என்ன லூசாடி நீ ஒழுங்க பின்னாடி உட்காரு என கடிந்து கொள்ள முகம் வாடி போனது அவளுக்கு தலையை குனிந்து நடந்தவளை கையை பிடித்து இழுத்தவன் காட்டுக்குள்ள போற வரைக்கும் முன்னாடி உட்காரு மெயின் ரோடு வந்ததும் பின்னாடி உட்காரணும் சரியா என்று கேட்க உம் சரி என்று தலையை குதூகலத்தோடு ஆட்டியவளை இதழுக்குள் சிரித்து கொண்டே பார்த்தவன் வா வந்து உட்காரு என சற்று தள்ளி அமர்ந்தான் ஒரு பக்கமாக இரண்டு காலையும் தொங்க விட்டு அமர்ந்தவள் அவனை இடையோடு கட்டி கொண்டு நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் எப்போதும் மோக கடலில் மூழ்கி இருக்க அவன் ஒன்று மூர்கனில்லை 
அவன் நெஞ்சில் ஒட்டி கொண்ட தேவதையுடன் கழித்து கொண்டிருக்கும் அழகான காதல் தருணத்தை நிதானமாக ரசித்து உள் வாங்கினான் அவளுக்கு ஏற்றபடி பேலன்ஸ் செய்து பைக்கை மெதுவாக ஓட்டினான் விஷ்ணு விஷ்ணு பாஸ்டா போ அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கத்தினால் ரதி பாஸ்டா போனா விழுந்துருவடி அமைதியாவா என கொஞ்சமாய் வேகம் கூட்டி மெழுகு கண்ணம் தன் தாடியுடன் உரசுவதில் தடுமாறி மூச்சை ஆழமாய் இழுத்து விட்டான் பயணம் இப்படியே நீளாதா என மனம் ஏங்கி தவிக்க அவன் ஆசையை நிராசையாக்கி பிரதான சாலையின் தலை எட்டி பார்த்தது கண்ணு கெட்டிய தூரத்தில் அவன் கழுத்தில் நாடியை குற்றி வேடிக்கை பார்த்திருந்தாள் ரதி வண்டியை இடப்புறமாக வளைத்து வேறு பக்கம் செல்ல எங்க போற விஷ்ணு என கழுத்தை திருப்பினாள் ஏனோ இந்த பயணத்தை முடிக்க அவனுக்கு கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை மெயின் ரோடு தெரிந்ததும் மீண்டும் காட்டுக்குள் வேறு வழியில் வண்டியை திருப்பி விட்டான் கல்வன் காணக்கும் முழுவதும் ஆசை தீர சுற்றி நெடுஞ்சாலையை வந்து அடைந்தனர் நண்டு அப்படியே திரும்பி வீட்டுக்கு போகலாமா அவளை தன் மடி மீது வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டு அவன் கேட்க மெயின் ரோடு வழியா போகலாம் விஷ்ணு பிளீஸ் என்று தலை சாய்த்து கேட்டவரின் அழகில் தண்ணீர் தொலைத்தவன் எதையும் யோசிக்காமல் கன்னத்தில் மட்டும் பட்டும் படாமல் ஒரு முத்தம் வைத்தான் ரதியின் விழிகள் பட படவென அடித்துக் கொள்ள இனிமே இப்படி கண்ணை சுருக்கி உதட்டு சுழிச்சு கெஞ்சாதி நண்டு நானும் மனுஷன்தான் என்று நெஞ்சு கூடு வேகமாக ஏறி இறங்க சீரியஸ் மோடில் கூறவும் சட்டனு இறங்கி பின்னால் அமர்ந்து கொண்டாள் ரதி அவன் கொடுத்த முத்தத்தின் மயக்கம் அவளையும் ஆட்கொள்ள நடுக்க மெடுத்த கரத்தை அவன் இடுப்பை சுற்றி இறுக்கமாக பிணைத்து கொண்டாள் அப்படியே கட்டி பிடிச்சுக்கோ நண்டு தள்ளி போகாதே நல்லா ஒட்டி வா தலையை மட்டும் பின்னால் நகர்த்தி மெல்லிய குரலில் கூற உம் என்றவள் மோன நிலையில் பதில் சொல்லாமல் அவன் தோல் பட்டையில் சாய்ந்து கொண்டாள் வயிற்றில் பதிந்திருந்த அவள் தளிர்கரம் எடுத்து உள்ளங்கையில் முத்தமிட்டான் விஷ்ணு விழிகள் மூடி அந்த முத்தத்தில் ஆத்மார்த்தமாக கரைந்தாள் ரதி ஐ லவ் யூ சொல்லி கொள்ளவில்லை ஆனாலும் இருவரும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவ்வளவு காதலை அளவில்லாமல் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர் காதலியிடம் கவனம் இருந்தாலும் சாலையில் சரியாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தான் எதிரே வந்த கார் இவர்கள் பக்கம் வரவும் சற்று நிலை தடுமாறி போனான் கார் அருகே மோதுவது போல வந்து சடன் பிரேக் போடப்பட சட்டனை எதுவும் செய்ய முடியாமல் விஷ்ணுவும் ரதியும் கீழே சரிந்தனர் எதிரே வந்த காரில் விக்ரம் தவறு தன்மீதுதான் என்று உணர்ந்தவன் கொஞ்சம் பதறித்தான் போனான் இறங்கி வேகமாக ஓடினான் அதற்குள் எழுந்து நின்று ரதியையும் தூக்கி நிறுத்தி இருந்தான் விஷ்ணு ரதிமா உனக்கு ஒண்ணு இல்லையே என்று அவள் முகத்தை கையில் ஏந்தி பதற்றத்தோடு கேட்க ரொம்பவே பயந்து போயிருந்தாள் அவள் இல்லை என தலையாட்டி அவன் மார்புக்குள் புதைந்து கொண்டாள் இதைவிட பாதுகாப்பான இடம் எதுவும் இல்லை என்று தோன்றியதோ என்னவோ அவனோடு அழுந்து புதைந்து கொண்டாள் ஐம் சாரி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓகே தானே அவன் மார்பில் புதைந்திருந்த பெண்ணை ஒரு நொடி பார்த்து விட்டு விஷ்ணுவிடம் கேட்க ஏய் பார்த்து வரமாட்டியா தன்னை அங்க புறநிலையா வச்சிருக்க பற்களை கடித்து அவன் சட்டியை பிடித்து விஷ்ணு உரும அவன் இன்னொரு கரத்தின் வளைவுனுள் ஒதுங்கி இருந்த ரதி நிமிராமல் அவன் மார்பில் சட்டையை பிடித்து வேண்டாம் என அவனை அடக்கினாள் அதோடு எதிரே நின்றிருந்தவனின் கலங்கிய விழிகள் விஷ்ணுவின் ஆக்ரோஷத்தை குறைத்து விட்டிருக்க தன்னிச்சையாக கரத்தை அவன் காலரில் இருந்து எடுத்தான் சாரி இட்ஸ் மை மிஸ்டேக் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அடி எதுவும் படலையே விக்ரம் அக்கறையோடு விசாரிக்க இல்ல ஆனா நீங்க வண்டியை நிறுத்தாம போயிருந்தா கண்டிப்பா ஏதாவது ஆகியிருக்கும் எனக்கு ஏதாவது ஆகியிருந்தா பரவாயில்ல ஆனா என் ரதிக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆகிருந்துச்சு அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் கண்கள் சிவக்க கடும் கோபத்தோடு விஷ்ணு முஷ்டியை மடக்க இணையின் மீது அவன் கொண்டிருந்த அளவு கடந்த நேசத்தை விக்ரமால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உங்க கோபத்தை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆகி போச்சுன்னா அந்த வழி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்களில் வழியோடு அவன் கூற விஷ்ணுவால் இன்னமும் கோபத்தை இழுத்து பிடிக்க முடியவில்லை தட்ஸ் ஓகே பரவாயில்லை நீங்க கிளம்புங்க அவன் வலுக்கட்டாயமாய் வரவழைத்த புன்னகையோடு கூற தேங்க்யூ என்று குறுநகை புரிந்த விக்ரமின் விழிகள் அவன் ஷர்ட்டில் பதிய நைஸ் ஷர்ட் என் மனைவிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர் இது என்று கூறிய விக்ரமை வினோதமாக பார்த்தான் விஷ்ணு மெலிதாக இதழ் விரித்து சிரித்தவன் என் ரதிக்கும் இந்த கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று தன் மார்போடு ஒட்டி கிடந்தவளை ஒரு கரத்தால் இறுக்கி அணைக்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க போல 
பார்த்து கூட்டிட்டு போங்க ஒன்ஸ் அகெயின் சாரி என திரும்பி நடக்க விக்ரம் போன் அழைத்தது அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தவன் ஆ இதோ வந்துடுறேன் என அழைப்பை துண்டிக்க திரையில் நாக்கை துருத்தி சிரித்து கொண்டிருக்கும் அவன் மேகாவின் படம் மேகா உடைந்த குரலில் அழைத்தவன் கண்ணீர் தொடு திரையில் விழுந்து நினைக்க இங்கே ஷாக் அடித்தது போல சட்டனை நிமிர்ந்தவள் விஷ்ணுவை விட்டு விலகி நின்றாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சட்டன பெண்ணவள் விலகவும் திடுக்கிட்டு பார்த்தான் விஷ்ணு என்னடி ஆச்சு ஆதூரமாக விசாரிக்க கண்களை உருட்டி என்னை யாரோ கூப்பிட்டாங்க விஷ்ணு என்றால் பயத்தில் நடுங்கிய உடலோடு விஷ்ணு குழப்பத்துடன் சுற்றும் முற்றும் பார்க்க விக்ரம் முதுகு காட்டி நின்று போனில் மேகாவை பார்த்திருந்தான் அங்கே அவர்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை உன்னை யாரு கூப்பிடுவாங்க என்ன தவிர ரொம்ப பயந்திருக்கேன் நண்டு வா போகலாம் என சரிந்த வண்டியை நிமித்தி ஏற அவன் பின்னால் ஏறினாள் ரதி அதே நேரம் காரில் ஏறி ரிவர்ஸ் எடுத்து விலகி சென்றான் விக்ரம் விஷ்ணு பின்னால் ஏறிய ரதி அவனை இறுக்கி பிடித்து தோளில் புதைந்து கொண்டாள் ஏதேதோ நினைவுகள் மனதை குழப்ப பயம் பதட்டம் எல்லாம் சேர உடல் சில்லிட்டு விரைத்தது விஷ்ணுவால் அவள் பயம் பதட்டம் புரிந்து கொள்ள முடிந்ததால் ஒன்னு வீட்டுக்கு போயிடலாம் என அவள் கரம் பிடித்து தன் நெஞ்சில் வைத்து கொண்டான் விக்ரம் காரில் ஏறி அமர்ந்தவனுக்கு விஷ்ணு கூறிய ஆறுதல் வார்த்தைகளும் அவன் ஏதோ ஒரு பெண்ணின் பிஞ்சு கரத்தை பிடித்து முத்தமிடும் காட்சி மட்டுமே கண்ணில் பட விஷ்ணுவின் விழிகளில் மின்னிய காதலை புன்சிரிப்போடு பார்த்தவனுக்கு வித்தியாசமாக ஏதோ நெஞ்சு அடைப்பது போல இருக்க தலையை ஒழுக்கியபடி காரை கிளப்பி இருக்கவும் அதே நேரம் விஷ்ணுவும் பைக்கை எடுத்திருக்க இருவரும் எதிரெதிர் திசைகளில் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்காமல் சென்றனர் வீட்டிற்குள் நுழைந்து சோஃபாவில் ஒடுங்கி அமர்ந்தாள் ரதி கை கால்கள் குளிரில் விரைத்து போயிருக்க முகம் வெளிரி போய் ஏதோ போல் இருந்தவளை வினோதமாக பார்த்தான் விஷ்ணு என்னடி ஆச்சு இன்னும் ஒரு மாதிரியாவே இருக்கியே சோபாவின் கீழே முட்டி போட்டு அமர்ந்தவன் என்னடா ஏன் என்று தலையை வருடி கொடுத்து கண்ணம் ஏந்தி விசாரிக்க கண்கள் மூடிய நிலையில் தெரியல விஷ்ணு மனசெல்லாம் எதுவும் பண்ணுது எதையோ நினைச்சு தவிக்குது எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல என்று மூடிய இமைகளுக்குள் விழிகளை உருட்டி அவள் கூற பயந்துட்டியா தங்கம் நான் கூட இருக்கும்போது உனக்கு என்ன பயம் உடம்பெல்லாம் எவ்வளவு சில்லுன்னு இருக்கு பாரு என அவள் கிளவுஸ் சாக்ஸை கலட்டி விட்டு கீழே சமணமிட்டு அமர்ந்து ரதியின் கை கால்களை சூடு பறக்க நன்றாக தேய்த்து விட்டான் விஷ்ணு என்றவள் சோஃபாவில் இருந்து இறங்கி தவழ்ந்து சென்று அவன் மடியில் குழந்தை போல அமர்ந்து அவன் கழுத்தை கட்டி கொள்ள அவள் மனதில் நிலவும் ஏதோ ஒரு நிலையற்ற தவிப்பு குழப்பத்தை விஷ்ணுவால் நன்றாகவே உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது பயந்தாங்கொழி நண்டு மடியில் கிடந்தவளை அணைத்து பிடித்து மோவாய் நெற்றியில் உரச கூற பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவன் நெஞ்சில் முகம் தேய்த்து தாயிடம் செல்லம் கொஞ்சுவது போல ரதி அவள் ஒன்றி கொள்ள சிறிது நேரம் அவளை அப்படியே மடியில் சுமந்தவன் நடந்து சிறு விபத்தால் பயந்திருக்கிறாள் என்றுதான் நினைத்தான் காபி குடிக்கிறியா நண்டு அவன் பரிவோடு கேட்க ஹம் என்று உடனே பதில் வந்தது என் நண்டுக்கு காஃபி வேணுமா டீ வேணுமா கொஞ்சல் மொழியில் மறுபடி கேட்க காஃபி என்றாள் ரதி சில சமயங்களில் குளிருக்கு இதமாக டீயும் கேட்பாள் கையோடு அவளையும் அடுப்பங்கரைக்கு தூக்கி சென்றான் இடுப்பில் குழந்தையை வைத்து அடுப்பில் உணவு சமைக்கும் தாய் போல ஆகி போனது அவன் நிலைமை அவளை திண்டில் அமர வைத்து தண்ணீர் பால் கொதிக்க வைத்து காஃபி போட முகம் இழகாமல் அவன் காஃபி தயாரிப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரதி நல்லா பார்த்துக்கோ நண்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீதா மாமாவுக்கு காஃபி போட்டு தரணும் என்று சூழ்நிலையை இலகுவாக்கும் பொருட்டு பேசியவன் அவள் முகத்தில் விழிகள் பதிக்க எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ரதி முகத்தில் அவளாக சரியானாதான் உண்டு இரண்டு மூன்று நாட்களில் சரியாகி விடுவாள் என்று நினைத்து மனதை தேற்றி கொண்டான் விஷ்ணு என்னடி காஃபியில் சர்க்கரையை கலக்கியபடி கேட்க சுதாமா எப்போ வருவாங்க என்று கேட்டவளை வேலை செய்வதை நிறுத்திவிட்டு விழிகளை உயர்த்தி பார்த்தவன் ஏன் என் கூட இருக்கிறது உனக்கு போர் அடிக்குதோ கேட்டவன் முகத்தில் கனிவு மறைந்து இருக்கும் படர மிரண்டுதான் போனால் ரதி
ஏனோ ரதியின் அன்பு மொத்தமும் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாக வேண்டும் என்று மனம் இப்போதெல்லாம் சண்டித்தனம் செய்கிறது சுதா கூட தங்களுக்கு நடுவில் வருவதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை நீ எனக்கு மட்டும்தான் என்ற உரிமை ரதி என் உடைமை என்ற பிடிவாதம் ஏன் விஷ்ணு இப்படி சொல்ற அவங்க ஊருக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதான் சாதாரணமா எப்போ வருவாங்கன்னு கேட்டேன் மற்றபடி நீ நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்ல உன்னை விட்டு நான் எங்கே போக போறேன் அவளின் வலி நிறைந்த வார்த்தைகள் அவனையும் பாதிக்க இருக்கம் தளர்ந்து இயல்பானவன் ஏ லூசு சும்மா தாண்டி சொன்னேன் என் ரதிய பத்தி எனக்கு தெரியாதா என அவள் மோவாயை பிடித்து ஆட்டியபடியே என் செல்ல குட்டி அதுக்குள்ள கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சே அச்சோ என உதடு குவித்து கண்கள் சுருக்கி கொஞ்சல் பார்வை பார்த்தவன் காஃபியை அவள் கையில் திணித்தான் ஊதி ஊதி காஃபியை பருகியவளை பார்த்து கொண்டே தனது காஃபியை பருகியவன் உன்கிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுதாமா கிட்ட தான் அனுமதி கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனா அவங்கள போன்ல பிடிக்கவே முடியல சீக்கிரம் பேசிடுறேன் நண்டு இன்னும் ஒரு வாரத்துல எங்க அம்மாவோட பிறந்த நாள் வருது அப்போ நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமாடி குழந்த குரலில் கேட்க நீ என்ன சொன்னாலும் எனக்கு ஓகே தான் விஷ்ணு என்றால் காஃபியை உறிஞ்சி கொண்டே இப்படி சொல்லாதே நண்டு நான் தான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் போல உனக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறையே இல்ல என கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆர்வமும் இல்ல என்று சளிப்புடன் முகம் சுருக்கினான் என்ன விஷ்ணு பேசுற கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லாமலா நீ கட்டி பிடிக்கும் போதும் புத்தம் கொடுக்கும் போதும் அமைதியா இருந்தேன் பிடிக்காமலா இன்னைக்கு பைக்ல உன்னோட ஒட்டிட்டு வந்தேன் நீ எது செஞ்சாலும் சரியாத்தான் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு நிறையவே இருக்கு அதனாலதான் ஓ இஷ்டம்னு சொன்னேன் என்றவளுக்கு விஷ்ணுவுடன் பிரியாது வாழும் வர வேண்டும் என்ற தவிப்பும் ஆசையும் உண்டு அவன் முத்தமிட வருகையில் இதயத்தை கிளர்ச்சியுற செய்யும் தாபங்களும் ஆசையும் உண்டு அளவில்லாத காதலும் உண்டு ஆனால் இந்த திருமணம் அது ஏன் இப்படி நெருடலை கொடுக்கிறது திருமணம் என்றாலே உள்ளுக்குள் ஒருவித பதட்டமும் பயமும் அதிகரித்து இதய துடிப்பு எகிறுவதை அவளால் தவிர்க்க முடியவில்லை அதனால் தான் திருமணம் பற்றி பேசும் போதெல்லாம் உன் இஷ்டம் நீ பார்த்துக்கோ என சாக்கு கூறுவது இதனால் தான் காதல் திருமணத்தில் முடிவது தானே நியாயம் காதலிக்கும் என்னால் ஏன் திருமணம் என்ற வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை யோசித்தால் தலை வழி வருவதுதான் மிச்சம் விஷ்ணுவிடம் இது பற்றி பேசினால் அப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படித்தானே என எகிருவான் எழுத்து கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விடுவான் ஏற்கனவே சில நாட்கள் பிரிந்ததற்கே பாதியாக உருகிவிட்டாள் இதற்கு மேல் பிரிவு துயரத்தை அனுபவிக்க அவள் உடலில் தெம்பு இல்லை விஷ்ணு விருப்பப்படி நடக்கட்டும் அவனோடு வாழும் காலங்கள் மட்டுமே போதும் என முடிவெடுத்து விட்டாள் சஞ்சனா குளித்து கிளம்பி விக்ரமிற்காக காத்திருந்தாள் குறுகிய சந்தில் தனி வீடு அது அவள் தம்பி ரூடேஷிற்கு முந்தைய நாளை விக்ரமால் பீஸ் கட்டப்பட்டு விட இன்னும் இரண்டு நாட்களில் பள்ளி சென்று விடுவான் ஹாஸ்டலில் தங்கிக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விட்டது இப்போது சஞ்சனாவை கல்லூரியில் சேர்க்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் விக்ரம் வருகிறேன் என்று கூறியிருந்தான் வாசலில் போடப்பட்டிருந்த திண்டில் அமர்ந்திருந்தாள் சஞ்சனா தலை குனிந்து வளையலை நோண்டியபடியே இருக்கவும் எதிரே ஒரு பெரிய உருவம் கைகட்டி இவளையே பார்ப்பது போல இருக்கவும் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் சார் என்னை எழுந்து நிற்க வண்டி உள்ளே வராது வா போகலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டேல்ல என இரு கைகளால் கேசத்தை கோதி சரி செய்தபடியே கேட்க ஹா எடுத்துக்கிட்டேன் சார் என்றாள் சஞ்சனா சரி வா போகலாம் என முன்னே நடக்க ரூணி கிளம்புறேன் வீட்டை பார்த்துக்கோ என்று கத்த அக்கா நானும் வரேன் பின்னால் ஓடி வந்தான் அவள் சிறிய தம்பி விக்ரம் சட்டன நின்று அவளை திரும்பி பார்க்க சஞ்சனா தம்பியையும் விக்ரமையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் அனுமதி கேட்பது போன்ற இறைஞ்சல் பார்வை எது அவனை வர சொல்லு என முன்னால் நடக்க உற்சாகத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டனர் இருவரும் வாடா போகலாம் என விக்ரம் பின்னால் ஓடினாள் சஞ்சனா அவன் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து நடக்க முடியவில்லை அவளால் படு உயரமாக கட்டுமஸ்தான உடலோடு நேர்த்தியான உடையில் பணக்கார கலையுடன் வசீகரமாக முன்னே சென்ற ஒருவன் பின்னே எலிக்குட்டிகள் போல ஓடிய இருவரையும் அந்த தெருவே வேடிக்கை பார்த்தது காரின் பின் கதவை திறந்து ரூனேஷ் ஏறி கொள்ள அவன் பக்கத்தில் அமர போனவளை நீ முன்னாடி உட்காரு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்து சீட்டு பெல்ட்டை போட்டபடி 
தம்பியை ஒரு பார்வை பார்த்தபடி முன்னால் ஏறி அமர்ந்தாள் சஞ்சனா காரை கிளப்பி இருந்தான் விக்ரம் சஞ்சனா சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன பசங்க தனியா இருக்கிறது பாதுகாப்பு இல்ல அதனால அவனுக்கு ஹாஸ்டல் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நீயும் ஹாஸ்டல தங்க ஏற்பாடு பண்றேன் என்று கூற உறுத்து விழுத்தாள் அவள் என்ன பதிலையே காணும் பூவம் சுருக்கினான் விக்ரம் இல்ல சார் தம்பியை பிரிஞ்சு எப்படி இருக்கிறது அதுவும் இல்லாம அம்மா அப்பா வாழ்ந்த வீடு அப்படியே போட மனசில்ல நாங்க அங்கேயே தங்கி படிக்கிறோமே அவள் தயங்கி தயங்கி கூற பைத்திய மாதிரி பேசாத சஞ்சனா வீடு எங்கேயும் போகாது நீங்க தனியா இருந்தா ஏதாவது ஒண்ணுன்னா யார் பொறுப்பேத்துக்கிறது என்னால உன் வீட்டு வாசல நின்னு செக்யூரிட்டி வேலை எல்லாம் பார்க்க முடியாது உங்க தெரு வாசிகள் மூஞ்சியே சரியில்லை உங்க வீட்டுக்கு எதிரா ஒரு பொறுக்கி உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கான் நாலாவது வீட்டு வாசல்ல ஒரு குடிகாரம் வேற இவங்களை நம்பி உங்க ரெண்டு பேரையும் அங்க விட்டு வைக்க நான் முட்டால் இல்ல சார் அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாது நான் என்று அவள் பேச முயல நான் சொன்னா சொன்னதுதான் நோ மோர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா அவன் கோபத்தில் அடி குரலில் சீறியவனின் பார்வை ஒரு நொடி கண்ணாடி வழியே ரூனேஷ் மீது பதிந்து மேல தன்னிச்சையாக தலையாட்டினாள் சஞ்சனா ரூனேஷிற்கு அவன் சொல்லும் நியாயங்கள் புரிந்தாலும் அவன் கோபம் கொஞ்சம் பயத்தையும் கொடுத்தது அந்த கோபத்தில் தவறான வழியில் போகாமல் ஒழுங்காக படிக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை மறைந்திருப்பதை அவனும் அறிந்து கொண்டான் ஆமா பொதுவா ஷெஃப்னா நல்ல சம்பளம் இருக்குமே உங்க அப்பா வாங்கின சம்பளத்தை என்ன பண்ணினாரு நீங்க ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க இப்படி ஒரு வீட்டுல இருக்கீங்க அவன் சந்தேகத்தை கேட்க தம்பிக்கு ஒரு வாட்டி கார் மோதி ஆக்சிடென்ட் ஆகி சீரியஸா இருந்தான் சிகிச்சைக்காக அப்பா முதலாளிக்கு போன் பண்ணி பேசி மேனேஜர் கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் கடன் வாங்கியிருந்தாரு சம்பளம் மொத்தமும் கடனுக்கே போயிடுச்சு வீட்டு செலவுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்பா எப்படியோ எங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுட்டாரு அப்பா இறந்த பிறகு வேலை பார்த்த செட்டில்மெண்ட் எதுவுமே வரல என்னன்னு கேட்டதுக்கு உங்க செட்டில்மெண்ட் பணம் எல்லாம் கடனுக்கே சரியா போயிடுச்சுன்னு ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் சொல்லிட்டாரு என சோகமாக சொல்லி முடிக்க ஓ என்றவன் அதற்கு பிறகு எதுவும் பேசவில்லை கல்லூரி வந்ததும் இறங்கியவர்கள் முதல்வர் அரை நோக்கி சென்றனர் சஞ்சனா நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கி இருந்ததால் சீட்டு கிடைப்பது கடினமாக இருக்கவில்லை ஃபீஸ் தான் அதிகம் பணம் கட்டி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி கொண்டனர் தான் அவள் கார்டியன் என்ற பெயரில் தான் அவளை சேர்த்திருந்தான் அக்காவும் தம்பியும் சிரிப்புடன் துள்ளி குதித்து நடந்து வருவதை இதழுக்குள் சிரித்தபடியே பார்த்து நின்றான் விக்ரம் காரில் சாய்ந்து நின்று அவனை பார்த்ததும் இருவரும் வாத்தியாரை கண்ட மாணவர்கள் போல அட்டென்ஷனில் நிற்க போலாமா என்றான் இயல்பாக உம் என இரு தஞ்சாவூர் பொம்மைகளும் தலையாட்ட காரில் ஏறி அமர்ந்து முன்பக்க கதவை திறந்து விட்டான் அக்காவும் தம்பியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள சீக்கிரம் ஏறுங்க உங்களை வீட்டுல விட்டுட்டு நான் அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் என கொஞ்சம் கடின குரலில் கத்த ரூனேஷ் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் விக்ரம் பின்னால் ஏறிய சஞ்சனாவை ஒரு நொடி திரும்பி பார்த்தவன் காரை கிளப்பி இருந்தான் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவியை செஞ்சுட்டேன் படிச்சு உங்க அப்பா பேரை காப்பாத்த வேண்டியது உங்க கடமை புரிஞ்சுதா என்று கரார் குரலில் கேட்க ஓகே சார் என்றனர் இருவரும் கோரசாக வீட்டில் இருவரையும் இறக்கி விட்டவன் நாளை மறுநாள் உங்க திங்ஸ் பேக் பண்ணி ரெடியா இருங்க நான் வந்து அழைச்சிட்டு போறேன் பத்திரமா இருங்க இந்தா இது என் பழைய போன் என ஒரு பேசிக் மாடல் செட்டை ரோனேஷிடம் கொடுத்தான் ஏதாவது எமர்ஜென்சினா கால் பண்ணுங்க என்னோட நம்பர் விக்ரம்னு சேவ் பண்ணியிருப்பேன் சஞ்சனாவை பார்த்தபடியே கூறியவன் நான் கிளம்புறேன் என வண்டி எடுக்க சார் என அழைத்தாள் சஞ்சனா விக்ரம் எதுவும் பேசாமல் திரும்பி பார்க்க ரொம்ப நன்றி சார் என கை கூப்பினால் கண்கள் நிறைத்த கண்ணீரோடு அவள் விழிகளை ஒரு நொடி உற்று பார்த்தவன் உம் சரி வீட்டுக்குள்ள போங்க நான் இங்கேயே இருக்கேன் என்றவன் அவர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தும் வரை பேனட்டில் சாய்ந்து நின்று பார்த்துவிட்டு பிறகு கார் கதவை திறக்க போகவும் சட்டனை யாரோ அவன் மேல் மோத தடுமாறி கீழே விழ போனவன் சுதாரித்து கால்கள் ஊன்றி நிலையாக நின்றவன் பருமனான ஒரு ஆள் எதிரே நின்றவன் சாரி சார் தெரியாம மோதிட்டேன் என்றவன் கீழே விழுந்து விருந்தி கிடந்த அவன் வாலட்டை எடுத்து அவனிடம் கொடுக்க போக அதில் இருந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தை உற்று பார்த்தான் சட்டன கோபத்தோடு வாலட்டை பிடுங்கி கொண்டான் விக்ரம் அவன் பிடுங்கவும் விழுத்து அந்த வழிபோக்கன் மன்னிச்சிருங்க சார் இந்த பொண்ணு என்று இழுக்க 
கோபம் மறைந்து சோகம் ஒட்டி கொண்டது அவன் முகத்தில் என் வைஃப் என்றான் மேகாவின் புகைப்படத்தை வழியோடு பார்த்தபடி இவங்களை நான் பார்த்திருக்கேன் சார் என்றான் அந்த வழிபோக்கன் புருவத்தை யோசனையாக தேய்த்தபடி வழி நிறைந்த புன்னகையை சிந்தியவன் எப்படி பார்த்திருக்க முடியும் எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி இவ இறந்துட்டா ஒரு ஆக்சிடென்ட் உணர்ச்சி துடைத்த குரலில் கூற எதிரே நின்றவன் பேய் அடித்தது போல முகம் வெளிரி நின்றான் செத்துட்டாங்களா இவங்களை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இதே ஊர்ல பார்த்தேனே அவன் குழப்பத்தோடு கூற இப்போது அதே அதிர்ச்சி விக்ரம் முகத்தில் அத்தியாயம் இருபது ஒரு நிமிடம் அதிர்ச்சியில் விக்ரமின் விரிந்த விழிகள் மறுபடி இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இதழ் கடையோரம் கடமைக்காக சிரித்தவன் இல்ல சார் நீங்க வேற யாரையோ பார்த்துட்டு சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என் மனைவி இப்ப உயிரோடு இல்ல அதான் உண்மை என்று இதற்கு மேலே பேச ஒன்றுமில்லை என்பது போல காரை நோக்கி செல்ல இல்ல சார் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் இவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா எங்கன்னு தான் தெரியல என்று விரல்களை தொடையில் தட்டி தாளமிட்டபடியே நெற்றியை சுருக்கி அவன் யோசிக்க இடுப்பில் கை வைத்து அவனையே கூர்மையாக பார்த்திருந்தான் விக்ரம் அவன் பார்வையில் போய் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் அதற்காக இல்லாத ஒரு உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள அவன் தயாராகவும் இல்லை மனதில் மேகா உயிரோடு இருப்பது போல ஒரு பிரம்மை தோன்றுவது உண்மைதான் மேகா இறந்து விட்டால் என்பதை அவனாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது அதற்காக குருட்டாம்போக்கில் யாரோ ஒருவன் சொல்வதை அவனால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுவும் சாத்தியமாகும் விஷயமா இது இரண்டு அடிகள் முன்னே எடுத்து வைத்து அந்த வழிபோக்கனை நெருங்கியவன் சார் உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் செத்து போனவங்க எப்படி உயிரோட வர முடியும் என் மனைவி இறந்துட்டா விழிகளில் இருக்கத்தை கூட்டி எதயத்தில் வழியோடு அழுத்தமாக உரைத்தவன் இதுக்கு மேல இந்த பேச்சை தொடர வேண்டாமே பிளீஸ் என்று குரலில் மென்மையையும் முகத்தில் கடுமையும் கொண்டு உரைக்க அந்த வழிபோக்கன் வினோத பார்வையுடன் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தான் சார் உங்ககிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு என்ன ஆக போகுது சொல்லுங்க நான் நிச்சயமா இவங்களை பார்த்திருக்கேன் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அவன் விடாது உறுதியாக சொல்ல விக்ரம் அதற்கு மேல் வார்த்தை இல்லாமல் குழப்பத்தோடு நெற்றியை தேய்த்தான் சில நொடிகள் மௌனம் நம்பும் எண்ணம் இல்லை அதற்காக அப்படியே விட்டு செல்லவும் மனமில்லை சரி எங்க பார்த்தீங்க ஒற்றை பொருவம் தூக்கி வினவ அதுதான் சரியா ஞாபகம் இல்ல என யோசனையில் மூழ்கியவனுக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை நான் ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு சார் நிறைய இடங்களுக்கு போவேன் நிறைய மனுஷங்களை பார்ப்பேன் சில நேரங்கள்ல சில இடங்கள்ல அப்படியே தங்கிடுவேன் அதனால என்னால கரெக்டா எங்கே பார்த்தேன்னு சொல்ல முடியல ஆனா அந்த பொண்ணோட முகம் என் மனசுல நல்லா பதிஞ்சிருக்கு துரு துருன்னு சின்ன குழந்த மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப கியூட்டா எல்லாரோட கவனத்தையும் தன் போக்கம் திசை திருப்புற மாதிரி அந்த பொண்ணோட நடவடிக்கை இருந்துச்சு சார் அதனாலதான் இவ்வளவு உறுதியா சொல்றேன் யாரோ ஒரு பையன் கூட அந்த பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த பையனை சரியா பார்க்கல முதுகு பக்கம் தான் தெரிஞ்சது என்றதும் சட்டனு விக்ரமின் புருவம் சுருங்கியது ஆனாலும் வாய் திறக்கவில்லை நீங்க வேணா ஒண்ணு பண்றீங்களா சார் நான் சொல்ற விலாசத்துல போய் விசாரிங்க அங்கே ஒரு ஆளுக்கு இந்த ஊரை பத்தி எல்லா விவரமும் நல்லா தெரியும் அவர் காட்டேஜ் வச்சிருக்காரு என்கிட்ட வர டூரிஸ்டுகளை அவர் காட்டேஜுக்கு தான் கூட்டிட்டு போவேன் வேணும்னா அவர்கிட்ட கேட்டு பாக்குறீங்களா ஒரு முயற்சி தானே சார் என்றார் அந்த வழிபோக்கன் விக்ரமால் மறுக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு உந்துதல் விசை அவனை ஒப்புக்கொள்ள வைத்தது ஏன் இவர் இவ்வளவு மெனக்கெட வேண்டும் என்ற ஆச்சரியமும் கூட அவன் மனதில் நம் வாழ்க்கையை திசை திருப்ப கடவுளால் அல்லது சாத்தானால் அனுப்பப்படும் சிலர் இப்படித்தான் நம்மை யோசிக்காமல் சில காரியங்களை செய்ய வைப்பர் அப்ப நீங்க பார்த்தது என் மனைவியை தானே சொல்றீங்களா மறுபடியும் நம்பிக்கை இன்மையுடன் அவன் கேட்க உம் உங்க மனைவி இறந்துட்டாங்கன்னு நீங்க இவ்வளவு உறுதியா சொல்லும் போது நான் பார்த்தது அவங்க உருவத்துல இருக்கிற இன்னொருத்தரா கூட இருக்கலாம் ஆனா நான் பார்த்தவங்க அச்சு அசல இவங்களை போலவே இருந்தாங்க அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல என்றபடியே பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பச்சை நிற விசிட்டிங் கார்டை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தார் இதாங்க இதான் விலாசம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா போய் விசாரிச்சு பாருங்க மனசுல பட்ட விஷயத்த சொல்லாம போயிட்டா அது காலம் பூரா அரைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சில விஷயங்கள் சிலருக்கு தேவைப்பட்ட தகவலா கூட இருக்கலாம் நான் வரேன் சார் என்று நகர்ந்து விட்டார் விக்ரம் முகத்தில் குழப்ப ரேகைகள் ஓட யோசனையாக புருவத்தை தேய்த்தான் பொய் என்று ஒதுக்கவும் முடியவில்லை உண்மை என்று நம்பவும் முடியவில்லை 
அவர் சொன்னது போல மேகா உருவத்தில் இன்னொருத்தி இருக்கலாம் ஒருவேளை அது மேகாவாக இருந்தால் சரியாக யோசித்த மூளையை முட்டாள்தனமாக கற்பனை என்று ஓரம் கட்டினான் ஆனால் மேகா உருவத்தில் இருக்கும் பெண்ணை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தோன்றி ஆழமாய் வேறொன்றியது மனதில் என்ன சொன்னாலும் அவர் சொல்லிவிட்டு சென்ற செய்தி மனதை புத்துணர்வு அடைய செய்து ஏதோ ஒரு சக்தியை கொடுத்திருந்தது என்பதே உண்மை கொடுத்த விலாசத்தில் போய் பார்ப்பதால் எந்தவித லாபமோ நட்டமோ வரப்போவதில்லை ஓய்வு நேரத்தில் ஒரு முறை சென்று பார்த்து விசாரித்து வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டவன் கையில் இருந்த விசிட்டிங் கார்டை திருப்பி பார்க்க விடி காட்டேஜ் உரிமையாளர் திரு விஷ்ணு தீரன் மொபைல் எண் மற்றும் முகவரி என அச்சிடப்பட்டிருக்க பாக்கெட்டில் வைத்து காரில் ஏறி கிளம்பி இருந்தான் விக்ரம் ஏய் நண்டு குழம்பு கொதிச்சதும் இந்த மீனை போட்டுடு என்று தோளில் கிடந்த துண்டால் முகத்தை துடைத்தபடியே கூறிவிட்டு பதிலுக்காக விஷ்ணு காத்திருக்க வெகு நேரமாகியும் அங்கே பதில் இல்லை என்ன பண்றா இவ என சளிப்போடு திரும்பி பார்க்க காதில் இயர்போனை மாட்டிக்கொண்டு தலையை ஆட்டி ஆட்டி பாட்டு கேட்டு கொண்டிருந்தாள் ரதி கடுப்போடு வேகமாக சென்றவன் அவள் காதில் இருந்த இயர்போனை பிடுங்கி வீசிவிட்டு காலையில இருந்தே அடிப்படையில வெந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு தோணுதாடி உனக்கு என்று காய்ச்சி மூச்சன கத்த ஏன் இப்படி கத்துற என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் என்றால் காதை குடைந்து கொண்டே குழம்பு ஒரு கொதி வந்ததும் இந்த மீனை போட்டுருன்னு சொன்னேன் குழம்பு கொதிச்சதும் மீனை எங்க போடணும் விஷ்ணு ஆ என் தலையில போடு என்றிட அப்பாவி போல விழித்தாள் ரதி குழம்புல மீனை போடுடி என ரொம்பவும் அழுத்து கொள்ள இப்போ என்னை இவ்வளவு பெரிய வேலை செய்ய வச்சுட்டு நீ எங்க போற என்றால் நெற்றி சுருக்கி இந்த கேள்வியில் அதிர்ந்தவன் இடுப்பில் கை வைத்து அவளை தலை சாய்த்து பார்த்தான் எல்லா வேலையும் நான் தாண்டி செஞ்சேன் இந்த ஒரே ஒரு வேலை தானடி உன்ன செய்ய சொன்னேன் அதுக்கென்னமோ உன்னை குடும்ப படத்துல ரேஞ்சுக்கு பில்டப் கொடுக்குற அத்தியா அதைத்தான் என்னால தாங்கவே முடியல உஹ் என தலையை குளிக்க மூச்சு விட்டவன் பத்து நிமிஷம்தான் போயிட்டு வந்துடுறேன் மீனை மட்டும் போடு வேற எதுவும் பண்ணி சொதப்பிடாதே கடும் பசில இருக்கேன் தாயே என்று கையெடுத்து கும்பிட ஓ பாத்ரூம் போறியா விஷ்ணு என்றால் சிரித்து கொண்டே கத்தரையே என மேலே பார்த்து புலம்பியவன் கருவேப்புல கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வர போறேன் என்று பற்களை கடித்து எகிரி விட்டு சட்டையை போட்டு கொண்டு விறு விறுவென வெளியில் கிளம்பி சென்றான் விஷ்ணு எதை செய்தாலும் ஒரு நேர்த்தியுடன் செய்வான் எந்த குழம்பு வைத்தாலும் இறக்கும் நேரத்தில் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி தூவி இறக்கினால்தான் சமையல் பக்குவமாக முடித்த பூர்ண திருப்தி அவனுக்கு கிடைக்கும் குழம்பை கூட்டி விட்டு குளிர் சாதன பெட்டியை துழாவ கொத்தமல்லியை நேற்று சட்னி அரைத்த இட்லிக்கு தொட்டு கொண்ட விஷயம் தாமதமாக நினைவுக்கு வர தலையில் அடித்து கொண்டு அரை மனதாக மீன் குழம்பை ரதியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு கிளம்பி விட்டான் ஆனாலும் திரும்பி வரும் வரை மீன் குழம்பு என்ன நிலையில் இருக்கிறதோ என்ற படபடப்புடனேயே இருந்தான் ரதியின் சாமர்த்தியம் அப்படி ஒரு வயது குழந்தையை குழம்பு சட்டின் அருகே விட்டு படைக்கு வந்த அன்னை போல ஆகி போனது அவன் நிலைமை பொருளை வாங்கி கொண்டு தவிப்போடு பைக்கை வேகமாக ஓட்டி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் விஷ்ணு நல்ல வேளையாக ரதி குழம்பு கொதித்ததும் அவன் சொன்னபடியே பதமாக மீனை போட்டு வெந்தவுடன் இறக்கி வைத்திருந்தாள் அவசரமாக சமையல் அறைக்குள் சென்று என்னடி பண்ணி வச்சிருக்க என்று விழிகளை அலைய விட்டபடி முணமுணுத்தவன் ரதி தான் சொன்னதை சரியாக செய்து முடித்ததை கண்டு மீன் குழம்பு காப்பாற்றப்பட்ட சந்தோஷத்தில் இதில் வெறிய புன்னகைத்து தாமதிக்காமல் கொத்த மல்லிகை கழுவி பொடியாக நறுக்கி குழம்பின் மீது தூவி வாசம் பிடித்தான் பரவாயில்ல நண்டு தேரிட்ட போலருக்கு சொன்ன மாதிரி கரெக்டா செஞ்சுட்டியே என்றான் அவள் தோலை தட்டி கொடுத்து மெச்சியபடியே எல்லா என் விஷ்ணுவோட ட்ரைனிங் ஆச்சே என்று இல்லாத காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டு இடுப்பில் கை வைத்து உடலை இடம் வளம் ஆட்ட அதானே என் சமத்து குட்டி அவள் கண்ணும் கிள்ளி கொஞ்சினான் விஷ்ணு மீன் குழம்பு தப்பித்த சந்தோஷம் அவனுக்கு ஏதாவது சொதப்பி இருந்தால் நடு கூடத்தில் ருத்ர தாண்டவம் ஆடி இருப்பான் சமத்து குட்டி குட்டி சாத்தானாய் மாறி நாலு திட்டுகளை வாங்கி கட்டியிருப்பாள் வயிறு நிரம்ப உண்டுவிட்டு சோபாவில் அவன் புஜத்தில் சாய்ந்து அமர்ந்தவள் விஷ்ணு குழம்புல நான் மீனை போட்டதால தானே நல்லா வந்துச்சு என்று கேட்க அடி பாவி என திரும்பி அவளை ஒரு முறை முறைத்தான் விஷ்ணு ஆமா தானே விஷ்ணு எல்லாம் இந்த ரதியோட கைப்பக்குவோம் என்றிட ஆமா ஆமா 
நான் பக்குவமா வச்ச குழம்பு நீ போட்ட மீனால தான் ருசியா போச்சு என்று நக்களாக கூற அது புரியாதவள் பெருமிதத்தோடு சிரித்தாள் உணவு செரிக்க இருவரும் கை கோர்த்து காட்டுக்குள் நடந்து சென்றனர் அர்த்தமே இல்லாத பேச்சுக்கள் சின்ன சின்ன சீண்டல்கள் கொஞ்சம் மௌனம் கொஞ்சம் காதல் அவ்வப்போது எட்டி பார்க்கும் காமம் அதை தீர்த்து கொள்ள முடியாத இயக்கம் என அனைத்தும் கலந்த கதம்பு சாதத்தை போல நடை பயணத்தை முடித்தனர் இருவரும் கோர்த்த கரங்கள் மட்டும் பிரியவே இல்லை எவ்வளவு தூரம் நடந்தோம் கால்கள் வலித்ததா எதுவும் தெரியாது ஆறு வேலை நாட்களுக்கு பிறகு வரும் ஞாயிறு போல இந்த அழகிய பயணம் ரொம்ப பிடித்தது ஆனால் சீக்கிரம் முடிந்து விட்டது வாழும் வீட்டிற்கு உயிர் உண்டா உண்டு அந்த உயிரை நாம் தான் கொடுக்கிறோம் மகிழ்ச்சி காதல் கஷ்டம் உறக்கம் சிரிப்பு சினுங்கள் அரட்டை அன்பு என நம் உணர்வுகளை உள்வாங்கி கொள்ளும் வீடு என்றும் உயிர் போடு இருக்கும் விஷ்ணுவின் மர வீடும் அப்படித்தான் எங்கு திரும்பினாலும் ரதியின் வாசம் வீசும் விஷ்ணுவின் காதல் பேசும் இரவு உறங்கும் நேரம் விஷ்ணு வா தூங்கலாம் ரொம்ப தூக்கம் வருது படுக்கையை விரித்து விட்டு தலையை சொறிந்தபடியே ரதி நிற்க தயங்கியபடியே அங்கே வந்தவன் இல்ல ரதிமா நீ மேல போய் தூங்கு நான் இங்க தூங்குறேன் என்றான் எங்கோ பார்த்தபடி ரதி புரியாமல் விழித்தவள் ஏன் விஷ்ணு என்னாச்சு எப்பவோ ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தானே தூங்குவோம் இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் தனியா அனுப்புறே என்றாள் கடுப்புடன் விஷ்ணு இல்லாமல் கண்ணில் பொட்டு தூக்கம் வராதே இனிமே அது சரிப்பட்டு வராது சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ நீ மேல போய் படு வேற எதுவும் பேச வேண்டாம் கண்டிப்புடன் கூற அவள் அசையாத நின்றிருக்கவும் ஏறிட்டு பார்த்தவன் சொல்றேன் இல்லடி புரியலையா உனக்கு போ மேல என்றான் கடுமையான குரலில் மாட்டேன் உன் கூட தான் படுப்பேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் அவள் பிடிவாதமாய் கூற சொன்ன புரிஞ்சு கொண்டு என்னால உன் கூட படுக்க முடியாது என்றான் மென்மையாக ஏன் விஷ்ணு நான் என்ன பண்ணேன் என்றபடி அவனை நெருங்கி நிற்க நீ ஒன்னும் பண்ணலடி நான் தான் ஏதாவது பண்ணிடுவேன் பயமா இருக்கு என்று இறங்கிய குரலில் கூறிவிட என்ன சொல்ற விஷ்ணு ஒன்னும் புரியலையே என்றால் அவன் பொறுமையை சோதிக்கும் விதமாக இடுப்பில் கை வைத்து ஆழ மூச்சிழுத்து கண்களை மூடி திறந்தவன் புரிஞ்சு கொண்டு உன் பக்கத்துல படுத்தா உன் ஹக் பண்ணிடுவேணும்னு பயமா இருக்கு என்றான் கண்களை இட வளமாக உருட்டியவள் தூக்க கலக்கத்துடன் பெண் கழுத்தை சொறிந்து கொண்டு தினமும் ஹக் பண்ணிட்டு தானே தூங்குறோம் இதுல புதுசா என்ன இருக்கு என்றால் அவன் சொல்வது புரியாமல் நான் அதை சொல்லலடி அப்புறம் கிஸ் பண்ணணும்னு தோணும் என்றான் அவள் விழிகளை பார்த்து கொண்டே இயல்பாக சிரித்தவள் கிஸ் தானே பண்ணிக்கோ நான் தான் உனக்கு என்னைக்கோ பர்மிஷன் கொடுத்துட்டேனே நீ தான் பண்ண மாட்டேங்கிற என்று வெட்கத்தை மறைத்து ஜாடை மாடையாக அனுமதி கொடுக்க நண்டு உனக்கு புரியுதா இல்லையா முத்தம் அதோடு நிக்காது மத்ததெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணும் நானும் மனுஷன் தாண்டி என்னால் அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என்றான் தவிப்போடு இவ்வளவு விளக்கமாக வெளிப்படையாக அவன் பேசியதே இல்லை ஏற்கனவே அவள் காதல் கிளர்ந்த பேச்சில் நரம்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முறுக்கேறி நீ ஆண்மகன் என்று அவ்வப்போது உணர்த்தி கொண்டே இருக்க திருட்டுத்தனமாக கழுத்துக்கு கீழே பயணிக்க துடிக்கும் கண்களை கடிவாளம் விட்டு இழுத்து பிடித்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறான் இனியும் தாங்காது என்னோடு சேர்ந்து விடு கண்மணி என ஆணவன் துடித்து கொண்டிருக்கையில் காதல் பாடத்தில் விளக்கம் கேட்டு அவனை உள்ளுக்குள் தீ பற்றி எரிய செய்தாள் ரதி அவளோடு இல்லற வாழ்வை வாழ ஆசை கொண்டு விட்டான் ஆடவன் ஒற்றை மஞ்சள் கயிறும் பண்பாடும் தடுக்கிறது தெரியாமல் கைகளை உரசி போகும் இடையும் விஷ்ணு என ஓடி வந்து அணைக்கும் போது மோதிக்கொள்ளும் மார்பும் மலை தேனை விட என்னில் ருசி அதிகம் என அழைப்பு விடுத்து மினுமினுங்கும் ஈர இதழ்களும் நீ குழந்தை இல்லை என் காதலி மனைவி என அடிக்கடி நினைவுபடுத்தி அவன் ஆசையை தூண்டிவிட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது இதோ தன் தவிப்பை சொல்லிவிட்டு அவன் நிற்க அவள் கேட்டாலே ஒரு கேள்வி ஏன் நமக்குள்ள அது நடந்தா என்ன தப்பு விஷ்ணு தெரியாமல் கேட்கவில்லை புரிந்துதான் கேட்கிறாள் விஷ்ணுதான் சர்வமும் அடங்கி சிலையாக நின்று கொண்டிருந்தான் படுக்கையில் சரிந்த விக்ரம் வழக்கம் போல 
என் கடன் மேகாவை நினைப்பதே என்பதை போல அவளை பற்றித்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தான் தன் மொபைலில் மெயில் ஓபன் செய்து அவளது ஒவ்வொரு போட்டோவையும் பார்த்து கொண்டிருக்க வலியும் வேதனையும் கூடியதை தவிர்த்து கொஞ்சம் குறையவில்லை கடவுளே என்னால இதிலிருந்து வெளியே வரவே முடியலையே ஏன் இன்னும் கொஞ்சமும் குறையாம வலிக்குது காலம் எல்லாத்தையும் ஆற்றம்னு சொல்லுவாங்களே ஏன் என் வழியை கூட்டுது இன்னும் ரணமாக்குது மேகா எங்கிட்ட வந்துடு இல்ல என்ன கூட்டிட்டு போ என பைத்தியம் போல புலம்பி கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ரதி கண்கள் விரித்தான் விஷ்ணு இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்பாள் என அவனும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் ஆழ்ந்த விழிகளால் அவனை பருகியபடி நெருங்க ரதி அவன் தொண்டைக்குள் விழுங்கியபடி அழைக்க ஏன் விஷ்ணு உன்னை முழுசா நம்பி என் மனசையும் கொடுத்திருக்கேன் இந்த உடம்ப கொடுக்க மாட்டேனா எப்பவும் நாம ஒன்னாத்தான் இருக்க போறோம் இனி எக்காலத்திலேயே பிரியவே போறதில்ல பிரியவும் கூடாது என கூறியவள் குரலில் உறுதியை தாண்டி ஏதோ ஒரு உணர்வு பிரிந்தால் இறந்து விடுவேன் என்பது போல ஒரு தவிப்பு மிக நெருக்கத்தில் இரு மேனிகளும் உரசி கொள்ள காலம் பூரா உன் கூட சேர்ந்து வாழ போறேன் உன் அரவணைப்பும் அன்பும் எனக்கும் எப்பவுமே வேணும் விஷ்ணு அதுக்கு தடையா உன்னை எங்கிட்ட நெருங்க விடாம இந்த உடம்பு தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா தாராளமா என்னை எடுத்துக்கோ விஷ்ணு ஆனா அதுக்கு பிறகாவது என்னை விலக்கி வைக்க நினைக்காதே நீ ஒவ்வொரு வாட்டியும் தள்ளிப்போ தள்ளிப்போ எங்கிட்ட வராதேன்னு சொல்லும் போது என் உயிரே போகிற மாதிரி இருக்கு இதழ் துடிக்க வழியை சுமந்த குரலில் கூறியவளை பதறி துடித்த உணர்வுகளோடு இழுத்து அணைத்து கொண்டான் விஷ்ணு காமம் வடிந்து காதல் பெருகி வழிந்தது அந்த அணைப்பில் எவ்வளவு அழகாக கூறிவிட்டாள் அவன் அன்புக்காக காதலுக்காக ஏங்கி தவித்தவள் தன்னையே விலையாக தர தயாராகி விட்டாள் உடலை தேடிய காமத்தை விட தன் உயிரை தீண்டிய காதல் வேண்டும் என்று கூறிவிட்டாள் காமத்தை காரணம் காட்டி காதலை கொடுக்காமல் போகாதே சில நொடி விலகலை கூட என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதே என்று அல்லவா கூறுகிறாள் இனியும் விலகி இருப்பானோ ஆடவன் முகம் எங்கும் ஈர முத்தமிட்டு இறக அணைத்து கொண்டான் அவளை மூச்சு திணறியது ரதிக்கு சிறு சிறு விஷயங்களிலும் அக்கறையும் நேசமும் வெளிப்படும் அவன் காதல் கிடைக்காமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் அவளுக்கு அவனுக்குள் உள்ள உணர்ச்சிகளும் ஏக்கமும் அவளுக்கும் உண்டு ஒவ்வொரு முறையும் அருகே வந்து இதழ் உரசி பின் சுதாரித்து அவன் விலகுகையில் பெண்ணவளும் உள்ளுக்குள் தீப்பற்றி எரிவதை ஆடவன் அறிவதில்லையோ என்னவோ திருமணம் ஒரு விளங்கா கவிதையாக அவள் மனதை குழப்பி கொண்டிருந்தாலும் அவன் பால் கொண்ட நேசமும் காதலும் உண்மை அல்லவா நிறைந்த காதல் கொண்ட மனம் காதலின் தாபத்தோடு நெருங்கி வருகையில் அவனை விளக்கி தள்ளவா நினைக்கும் முழுதாக அவனுள் கரைந்து உருகி தவிக்கும் காதல் மனது மட்டுமல்ல அவள் தேகமும் அவன் ஒவ்வொரு தீண்டலுக்கும் ஆத்மார்த்தமாக விடையளித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதே உண்மை ஆனால் அவனோ அவள் பேச்சில் இப்போது முற்றிலுமாக தெளிந்து விட்டான் தன் அருகாமைக்காக எவ்வளவு இயங்குகிறாள் கரந்த பாலை போன்று தெளிவான அவள் காதல் முன்னே அவன் காமம் மண்டியிட்டு தோற்று போனது கால்கள் எக்கி அவன் நெற்றியில் அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் வைத்தாள் அவன் ரதி மெழுகாக ஆண் மனம் உருகியது இது போதுமே கண்கள் மூடி பெற்று கொண்ட முத்தத்தில் கோடி யுகங்கள் வாழ்ந்த நிறைவு இறுக்கி அணைத்து கொண்டாள் அவனை அவள் பூ விதல்கள் அவன் கழுத்தை உரசி கொண்டிருக்க அவள் சூடான மூச்சு காற்று அவன் கழுத்தை கூறிய வாளாய் உரசி சென்றது சிலையாக நின்று கொண்டிருந்தான் ஆடவன் என்னை எடுத்துக்கோ விஷ்ணு இந்த கல்யாணம் சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம காதல் மட்டும் நிஜம் அதுக்கு சாட்சி இந்த காணகம் என் காதலை சாட்சியா வச்சு என்ன முழுசா உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க நினைக்கிறேன் என அவன் பின்னின் தலையை பிடித்து இழுத்து இதழில் முத்தமிடப் போக அவள் வளைவுக்குள் செல்லாமல் விரைப்பாக நின்று கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு விழிகள் கலங்கி சிவந்து போயிருந்தது பெண் அவளின் காதல் புயலில் மாட்டி சிக்குண்ட படகாக இலை குலைந்து போயிருந்தான் இவ்வளவு காதலை தாங்க முடியாமல் இதயம் வெடிப்பது போல துடிக்க பயம் ஆட்கொண்டது அவனை இவளையும் இழந்து விட்டாள் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத அற்ப பிறவினான் எதுவுமே இதுவரை நிலைத்ததே இல்லையே தாய்மை தந்தையின் அன்பு காதலியின் பாசம் நட்பு வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் அனுபவித்து அதில் திளைத்து மகிழ்ந்திருக்கும் வேளையில் 
கனவு போல அத்தனையும் இழக்க நேரிட்டாலும் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்த எனக்கு ரதியின் இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா ஏன் இப்படி ஒரு விபரீத எண்ணம் ரதியை ஏன் இழக்க போகிறாய் முட்டாத்தனமான கற்பனை என மனம் கூக்குரல் இட்டாலும் என் பாழாய் போன விதியில் எல்லாம் தப்பாகத்தானே நடந்து தொலைத்திருக்கிறது ரதியின் விஷயத்திலும் அப்படி நடந்து விட்டால் என பயம் கொண்ட நெஞ்சமது நடுங்கி தவிக்க சிலையாக நின்றிருந்தவன் உணர்வுகளை தவறாக புரிந்து கொண்டவள் ஏன் பிடிக்கலையா விஷ்ணு என்றால் விழிகள் அலைப்பாய ரொம்ப பிடிக்குது ரதிமா உன்னையே கொடுக்க வந்த அந்த அழகான மனசு அதுல நிறைஞ்சு நிக்கிற காதல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கடி நீ இவ்வளவு அழகா உன் காதல சொல்லுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ரதி ஆனா பயமா இருக்கு நீ என் என்னை விட்டுட்டு போயிட மாட்டியே ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல என்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட மாட்டியே தாங்க மாட்டேன் ரதி வாழற வாழ்க்கை முழுக்க நீ வேணும்டி நீ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் தன் கைகளில் இருந்து பறித்து கொண்ட போதும் அசராத ஆடவன் இதழ்கள் துடிக்க நடுங்கும் குரலில் பேசவும் விக்கித்து போனவள் நான் நான் ஏன் அப்படி சொல்ல போற விஷ்ணு என் உயிரே போனாலும் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் என்றவள் வாயை பொத்தி பதறினான் விஷ்ணு அப்படி சொல்லாதேடி உன் உயிர் போனா நானும் இருக்க மாட்டேன் என்றவன் வெளியில் இருந்து ஒற்றி சொட்டு கண்ணீர் அவள் கைகளில் விழுந்தது விஷ்ணு அழுகிறானா அடித்திருக்கிறான் அணைத்திருக்கிறான் அடிந்து கொண்டிருக்கிறான் சிரித்திருக்கிறான் சீண்டி இருக்கிறான் அழுததில்லையே கர்த்தோன் போல கம்பீரமாக நிற்பவன் ஒற்றை சொட்டு கண்ணீர் சிந்தியதை தாங்கவே முடியவில்லை அவளால் கண்ணீர் ஒரு சொட்டுதான் ஆனால் அதன் விலை மதிப்பு கோடி அல்லவா விஷ்ணு கதறி விட்டாள் அவள் ஏன் இந்த அழுகாட்சி அப்படி என்ன நடந்து விட்டது சேர்ந்துதானே இருக்கிறோம் இருவருக்குமே ஒன்றும் புரியவில்லை அழாதே ரதி பிளீஸ் என்றான் குரல் உடைய நீ அழறியே என்றால் விம்மி கொண்டே சரி நான் அழல பாரு என இரு கைகளால் கண்களை துடைத்து கொண்டு மூச்சு இழுத்து விட அவன் மார்போடு ஒட்டி கொண்டவள் தூங்கலாம் விஷ்ணு இனிமே என்னை தனியா படுக்க சொல்லாதே என் அவன் மீதே தூங்கி வழிந்தாள் இதுதான் ரதி புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தகம் அவள் இவ்வளவு நேரம் முதிர்ச்சியாக பேசி அவனை மலைக்க வைத்தவள் சட்டென குழந்தையாக மாறிவிட்டாள் அவளோடு படுக்கையில் சரிந்து விட்டான் விஷ்ணு வழக்கம் போல அவன் கழுத்தில் உருண்டு கொண்டிருந்த சங்கிலியை பிடித்து கொண்டு உறங்கி போனாள் காதோரம் கிடந்த முடியை ஒதுக்கி கன்னத்தை ஒற்றை விரலால் வருடியபடியே அவள் முகம் பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு அவள் முழு பாரமும் அவன் மேல் ஆனாலும் இச்சை உணர்வுகள் கொந்தளிக்கவில்லை காமமும் காதலில் அழகுதான் ஆனால் காமம் தொடாத இவர்கள் காதல் பேரழகு என்றேனும் ஒரு நாள் தேகம் பரிமாறும் கூடலும் தேடலும் நிகழத்தான் போகிறது அதுவரை உயிரின் ஆழம் சென்று பூப்பறித்து வரும் காதலை அனுபவிக்க ஆசை கொண்டான் இப்போது ஒரு வாரம் தானே அதற்கு பிறகு முற்றிலும் எனதாகி விடுவாள் கணவன் மனைவியாய் வாழப்போவது உறுதி அதுவரை இந்த வித்தியாசமான காதல் உணர்வை அனுபவிக்க சுவாரஸ்யம் கூடியது சில சமயங்களில் சொல்ல முடியாத ஏதோ ஒரு உணர்வினால் தாக்கப்பட்டு எதுவுமே செய்ய தோன்றாமல் சிலை போல அமர்ந்திருப்போமே அது போலத்தான் விஷ்ணுவும் இருந்தான் விடிய விடிய அவள் முகம் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் நாளை இந்த பொருள் களவு போக போகிறது என்றால் எவ்வளவு பயபத்திரமாக அந்த பொருளை கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொள்வோம் விஷ்ணுவின் மனநிலையும் இப்போதைக்கு அதுதான் ரதியின் உருவத்தை கண்களுக்குள் நிரப்பி உறங்கி போனான் விஷ்ணு ஜோடி நாகங்கள் போல பின்னை கிடந்தன இரண்டும் இரகசிய முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்படும் நாள் இன்று என்ற செய்தியை தாங்கி கொண்டு பொழுது புலர்ந்தது மெல்ல காணகத்தாயின் நடுவே சேட்டை செய்த குட்டி பையன் போல ஒளிந்து மறைந்து எட்டி பார்த்தான் சூரியன் காதலின் தீபம் ஒன்று பாடலை முணுமுணுத்து கொண்டே ஓர கண்ணால் ரதியை பார்த்தபடி சட்டையை பேண்ட்டுக்குள் இன் செய்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுவிடம் நானும் வரேனே பிளீஸ் என்றாள் ரதி பாடுவதை நிறுத்தி விழிகள் தூக்கி அவளை ஏறிட்டு பார்த்தவன் சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ கண்ணுமா பத்து நிமிஷ வேலை தான் முடிச்சுட்டு நானே வந்துருவேன் இதுக்காக ஒன்னே எழுத்துட்டு திரியணுமான்னு யோசிக்கிறேன் 
என்றான் கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து கேசத்தை வாரியபடியே பத்து நிமிஷ வேலைதான் ஆனா ஒரு மணி நேரம் உன் கூட பைக்ல வரலாமே என்றவளை இதழுக்குள் சிரித்தபடியே பார்த்தவன் இங்க வா என இரு கைகளை விரித்து அழைக்க ஓடி வந்து அவனுக்குள் தஞ்சம் புகுந்தாள் ரதி தோல் வரை இருந்தவளிடம் குனிந்து அப்போ வரியா என்றான் கொஞ்சம் குரலில் கூட்டிட்டு போ விஷ்ணு நீ இல்லாம தனியா இருக்க முடியல ரொம்ப போர் என்றால் முகம் சுழித்து நீ வேண்டும் வேண்டும் என அவள் கேட்க கேட்க ஆடவனின் நெஞ்சில் பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்து உடல் செலுத்து போனது கழுத்தை கட்டி கொண்டு கங்காரு குட்டி போல தொங்கும் காதலையை பார்க்கையில் கர்வம் கூடி போனது ஆனவனுக்கு உனக்கு யாருமே இல்லை நீ ஒரு அனாதை என்று கேலி செய்த உலகத்தை சுற்றத்தை திமிராக பார்த்து இதோ என் உலகம் இவள் மட்டும் போதும் என ஆங்காரத்துடன் கத்த தோன்றியது அழைத்து சென்றான் அதே பைக் ரைடு ஆனால் புதுவித உணர்வு ஒவ்வொரு நாளும் புதியதாய் உலகம் தெரிகிறது அவள் அருகாமையில் எத்தனை அதிசயங்களை நிகழ்த்துகிறாள் இந்த ரதி கையை கொடு நண்டு இன்னும் ஒட்டி உக்காரு என தளிர்கரம் கோர்த்து குட்டி குட்டி முத்தம் வைத்து பேசிக்கொண்டே செல்லும் பயணம் அழுக்கவே இல்லையே பூமியே ஸ்தம்பித்து நின்று அவர்கள் மட்டுமே இயங்குவது போல ஒரு உணர்வு வரவேற்பில் அமர்ந்து அக்கௌண்ட் லெஜரை திருப்பி கீபோர்டில் டப் டப் என தட்டி வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவனிடம் விஷ்ணு என கொஞ்சலாக அழைக்க ஷோ எங்கேயும் போகக்கூடாது என்றான் அதட்டலாக எங்கேயும் போகல விஷ்ணு இங்கே தான் இருப்பேன் அங்க பாரு அந்த நாய்க்குட்டி என்னையே பாக்குது என ஏக்கமாக கூற நீயும் இங்கிருந்தே அதே பாரு என்றான் நிமிராமல் விஷ்ணு என சினிக்கியவள் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு வந்துடுவேன் ப்ராமிஸ் உன் கண்ணை தாண்டி எங்கேயும் போக மாட்டேன் என தலையில் கை வைத்து சத்தியம் செய்தவளை ஓஹ் என இதழ் குவித்து ஊதி அழுத்தமாக பார்த்தவன் சரி போ ஆனா நான் ரதின்னு கூப்பிட்டா அடுத்த நோடு இங்க நிக்கணும் புரியுதா என கராராக கூறி கண்டிப்புடன் நோக்க டன் என கண்ணம் குழிய சிரித்து கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டியவள் அவன் அடுத்த வார்த்தை பேசுவதற்குள் எழுந்து ஓடிவிட்டாள் சிரித்து கொண்டே வேலையில் மூழ்கி போனான் விஷ்ணு அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் ஹலோ மிஸ்டர் விஷ்ணு ஒரு ஆண் குரல் கணீர் என ஒழிக்க நிமிர்ந்தான் விஷ்ணு சுருங்கிய புருவம் இயல்பு நிலைக்கு மாற இதழ்கள் விரிந்தது தன்னிச்சையாக ஹலோ சார் நீங்களா என்றான் முக மலர்ச்சியுடன் எதிரே இருந்தவனுக்கும் ஆச்சரியம்தான் ஓ நீங்களா நானும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க தான் விஷ்ணுவா என்றான் அவன் ஆமா சார் என்று சிரிக்க அல் விக்ரம் என கை நீட்டினான் இருவரும் சிநேகத்துடன் புன்னகைத்து கை குலுக்கி கொள்ள உட்காருங்க சார் என்ன விஷயம் என்றான் விஷ்ணு அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தவனுக்கு எப்படி விஷயத்தை ஆரம்பிப்பது என்ற தயக்கம் ஆக்சுவலி என தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து வாலட்டை எடுத்தவன் அதை விரித்து விஷ்ணுவிடம் காட்ட புருவம் சுருங்க அதை வாங்கி பார்த்தவன் முகத்தில் என்ன விதமான உணர்வை என்பதை அவனே அறிவான் ஆயிரம் கேள்விகள் ரதி கண்கள் இடங்க அவன் இதழ்கள் முணமுணக்க அதை கவனியாத விக்ரம் மேகா மை வைஃப் என்றான் ஆழி பேரலை ராட்சத அவதாரம் எடுத்து தன்னை மட்டும் ஆட்கொண்டதை போல அதிர்ந்தான் விஷ்ணு சார் குரல் கரகரத்தது வார்த்தைகள் தொண்டைக்குள் சிக்கிக் கொள்ள நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணுமே என் மனைவி மிஸ்ஸிங் இந்த ஊர்ல தான் பார்த்ததா ஒருத்தர் தகவல் சொன்னாரு நீங்க இவங்களை பார்த்திருக்கீங்களா என்றான் தயக்கத்துடன் இழுவையாக பதில் சொல்ல இன்னும் இறந்து போனவன் உயிர்த்து வரவே இல்லை இதய துடிப்பு நின்று வெகு நேரமானது போல சில்லிட்டு சிலையாக நின்றான் பாவப்பட்ட ஆடவன் எந்த சிலை திருடப்பட்டு விடுமோ என இரவும் பகலும் அடைகாத்தானோ அந்த சிலையே திருட்டு சிலையா உள்ளத்தை யாரோ கடப்பாறையால் சுக்கு நூறாக உடைத்து கொண்டிருந்தனர் கேள்விக்கு பதில் வராமல் கல்லாக இறுகி போனவனை மிஸ்டர் விஷ்ணு என உறக்க கத்தி தோல் பற்றி உழைக்கினான் விக்ரம் ஹா என தெளிந்தவன் மண்டையில் அடிபட்டு மூளை பேதளித்த சிறுவன் போல விழித்தான் விஷ்ணு ஆர் யூ ஓகே அவன் முகம் சிவந்து கண்கள் கலங்கி உதடுகள் நடுங்குவதை உள்வாங்கி விக்ரம் கேட்க யா ஐ எம் ஓகே என்றான் விஷ்ணு ஓகே ஃபைன் இவங்களை எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா என்று மறுபடி விழிகளில் ததும்பிய எதிர்பார்ப்போடு விக்ரம் கேட்க இல்லை சார் நான் பார்த்ததில்லை என்று எங்கோ பார்வையை திருப்பி 
படபடக்கும் இதயத்தோடு கூறியவனை ஒரு நொடி ஆழ்ந்து பார்த்தவன் பின்பு ஓ சரி என முகம் முழுவதும் ஏமாற்றத்தோடு வாலெட்டை வாங்கி கொண்டான் அப்போ நான் வரேன் விஷ்ணு இன்னொரு நாள் ஃப்ரீயா பேசலாம் இப்போ கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என அவன் முதுகை தட்டி கொடுத்து விக்ரம் கிளம்ப வராத புன்னகையை வலுக்கட்டாயமாக சிந்தி சரி என்பது போல தலையாட்டினான் விஷ்ணு அவன் இரண்டடிகள் கூட எடுத்து வைக்காத நிலையில் விஷ்ணு இங்கு பாரே என துள்ளி குதித்து ஓடி வந்தாள் ரதி விக்ரம் தன் காதில் ஒழித்த குரலால் ஈர்க்கப்பட்டு திரும்பி பார்க்க அதே நேரம் ரதி என அழைத்து இரத்த பசை வற்றி முகம் வெளிரி இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி ஏந்து நின்றான் விஷ்ணு அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு விஷ்ணு என ஒருத்தி ஓடி வர ரதி என முகம் வெளிரி எழுந்தவனை பார்த்து அப்படியே நின்று விட்டான் விக்ரம் இவங்க தான் உங்க மனைவி ரதியா என்றவன் ஆர்வமாய் கேட்க விஷ்ணு ஒரு நொடி அதிர்ந்தவன் பிறகு சுதாரித்து ஆ ஆமா சார் என்றான் அதற்குள் அவள் விஷ்ணுவை அடைந்திருந்தாள் ஹாய் ரதி நைஸ் டு மீட் யூ விக்ரம் முன்பே தெரிந்தவன் போல புன்னகையோடு கூற அன்னியின் ஒருவன் பேச்சிலே விழித்தவள் அடுத்து விஷ்ணுவை தான் யார் இவன் என்பதை போல பார்த்திருந்தாள் விஷ்ணுவோ பிறந்த கை குழந்தையை எழுப்பி நிற்க வைத்ததை போல மலங்க மலங்க விழித்திருந்தான் சரி நான் கிளம்புறேன் விஷ்ணு சீக்கிரம் பார்க்கலாம் விக்ரம் விடை பெற்று கிளம்பி விட்டான் ஹாய் விஷ்ணு யாருடா அது செம்ம ஸ்மார்ட் உன்ன மாதிரியே சரி அதை விடு நீ எப்படி இருக்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உன்னை பார்த்து பயங்கர மேன்லியா இருக்கேடா ஃபேமிலி டூர் வந்தோம் இது உன் காட்டே ஜா நான் வரும்போது நீ இங்கே இல்லையே அந்த பெண் பேசிக்கொண்டே செல்ல எதுவுமே அவன் கருத்தில் பதியவில்லை உண்மைதான் அவள் விஷ்ணுவின் பிரியமான ரதி இல்லை அவன் பள்ளி பருவ தோழி ரதி மஞ்சரி விஷ்ணு என அழைத்து அவள் ஓடி வரவும் இவன் ரத்தி என எழுந்து நிற்கவும் தவறாக புரிந்து கொண்டான் விக்ரம் அவன் ரத்தி இன்னும் நாய்க்குட்டியுடன் அல்லவா கொஞ்சி விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் விஷ்ணு விஷ்ணு ஏதாவது பேசுடா அந்த பெண் ஒழுக்க ஹா என உணர்வு கலைந்தவன் ரதி நான் உங்ககிட்ட இன்னொரு நாள் பேசுறேன் இப்போ எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு என கூறிக்கொண்டே அவளை கடந்து ஓட ஏன் இப்படி ஓடுகிறான் என தெரியாமல் அவன் முதுகையே வெறித்திருந்தால் அவன் பள்ளி தோழி ரதி மஞ்சரி பின் வாசல் படிக்கட்டு வழியே இறங்கி தென்னந்தோப்புக்குள் ஓடியவன் நாய்க்குட்டியோடு குதித்து குதித்து விளையாடி கொண்டிருந்த ரதியை கண்டு கொண்டான் நடந்த சம்பவத்தால் முற்றிலுமாக நொறுங்கி போயிருந்தான் ரதியை தன்னுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவளை தனக்குள்ளே ஒழித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போதைக்கு அவனுக்கு தோன்றியதெல்லாம் இது மட்டுமே அவள் கரத்தை முரட்டுத்தனமாக பற்றி இழுக்க பூங்கொத்தாய் அவன் மேலே விழுந்தவளுக்கு ஏன் இந்த மூர்க்கத்தனம் என்று புரியவில்லை முகம் வெளிரி பலவித உணர்ச்சிகளில் தத்தளித்த அவன் முகம் பார்க்கவே பயம் கொடுத்தது பெண்ணவளுக்கு அவன் கரம் நடுங்கியதை அவளால் உணர முடிந்தது இது கோபம் இல்லை தவிப்பு வலி வேதனை அழுகை ஏன் இத்தனை உணர்வுகளை காட்டுகிறான் புரியவில்லை ரதிக்கு ஒருவேளை தான் காணோம் என்று பயந்து விட்டானோ என்று அவன் விழிபார்த்து ஆராய முற்பட அவன் உடும்பு பிடியோ வழி கொடுத்தது அவளுக்கு அவன் மனமோ ஆயிரம் விஷயங்களை யோசித்து கொண்டிருந்தது எவனோ ஒருவன் புகைப்படம் வைத்திருந்தால் என் ரதி அவன் மனைவி ஆகிவிடுவாளா தொலைத்து விட்டேன் என்றானே தொலைத்த இடத்தில் தானே தேடுகிறான் அப்படியானால் இவள் தான் அவளா இன்னும் உறுதியாக எதையும் சொல்ல முடியவில்லை எல்லாம் அனுமானம் மட்டுமே ஆனால் அதுவே அதிகமாக வலித்தது என் ரதியை உரிமை கொண்டாடி எப்படி இன்னொருவன் வரலாம் ஏன் அவனை கொல்லாமல் விட்டேன் என்று விக்ரம் மீது கோபம் கொண்டவனுக்கு எல்லளவும் ரதியை சந்தேகப்பட முடியவில்லை அவன் மழலை அவள் அவன் உயிர் அல்லவா அவள் ஒருவேளை விக்ரம் விளையாடுகிறானா என்று தோன்றியது ஏன் விளையாட வேண்டும் யார் அவன் அடிப்படையில் ஏதோ தவறு எங்கேயோ பிழை நடந்திருக்கிறது என யோசித்தவனுக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை விஷ்ணு வலிக்குது கையை விடு அவன் பிடியில் இருந்து கரத்தை விடுவித்துக் கொள்ள போராடினாள் ரதி அப்போதுதான் அவளை அழுத்தி பிடித்திருப்பதை உணர்ந்தவன் வா என தரதரவனை இழுத்து சென்றான் எங்க கூட்டிட்டு போற விஷ்ணு நான் உன் கண்ணு முன்னாடியே தான் இருந்தேன் ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுற என புலம்பிக் கொண்டே வந்தாள் அவள் வாய் திறக்கும் நிலையிலா அவன் இருக்கிறான் அவளை இழுத்து சென்று ஒரு அறையில் அடைத்தவன் நான் சொல்ற வரை இங்கே இருக்கணும் வெளியே வந்தா கொண்டுடுவேன் புரிஞ்சுதா கர்ஜித்தவனின் சிவந்த விழிகள் கண்டு பயந்துதான் போனாள் ரதி விஷ்ணு 
என அழைத்து வீணீர் சிந்தி உதடி பிதுக்க விஷ்ணுவின் காதல் மனது எட்டி பார்த்து கோப அரக்கனை உள்ளே அமுக்கியது அவளை நெருங்கி இரு கரம் கொண்டு அவள் கண்ணம் ஏந்தியவன் பிளீஸ் கண்ணமா என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்னும் புரியல ஆனா நீ எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் உன்னை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ என்னோட ரதி இந்த விஷ்ணுவோட ரதி உன்னை யாரும் எங்கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது என மனதில் இருந்த தவிப்பை வார்த்தைகளாக கொட்ட ஒன்றும் புரியாமல் அவன் வழியை அப்பட்டமாக காட்டிய விழிகளை குழப்பத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரதி நான் சொல்ற வரைக்கும் வெளியே வராத ரதி பிளீஸ் என்று நலிந்த குரலில் கூறியவன் அவள் நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தம் வைத்து கதவை போட்டி வெளியேறினான் காட்டேஜ் வராண்டாவில் நின்றவன் அழைப்பு விடுத்தது என்னவோ சுதாவுக்குத்தான் எப்போதும் தொடர்பு இல்லைக்கு அப்பால் இருக்கும் அவர் எண் இன்று அதிசயமாக ரிங் போனதுதான் ஆச்சரியம் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு யுகமாய் அவனை வதைக்க பதட்டத்தோடு அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டே இருந்தான் ஒரு நிலையில் அழைப்பு ஏற்கப்பட ஹலோ சுதாக்கா என்றான் அவசர அழைப்பாக அவன் குரலில் இருந்த படபடப்பும் அவசரமும் அவரையும் தொற்றி கொண்டது சொல்லுங்க தம்பி ரதி நல்லா இருக்காளா அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே என்றார் ஒருவித பதட்டத்தோடு ரதி நல்லா இருக்கா ஆனா எனக்குத்தான் ஒரு தகவல் வேணும் என்றவனின் நெஞ்சம் காரணம் இல்லாமல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது காதல் மட்டுமே ஒருவனை இவ்வளவு கோழையாக்குமோ கேளுங்க தம்பி என்றார் சுதா ரதி யாரு அவன் கேட்ட கேள்வியில் முதலில் திடுக்கிட்டாலும் பிறகு சுதாரித்து ரதி ரதி என் பொண்ணு என்றார் தடுமாற்றத்தோடு அவர் குரலில் கொண்ட தடுமாற்றத்தை வைத்தே அவர் எதுவோ மறைக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டவன் சுதாக்கா பிளீஸ் உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க சொல்ல போற உண்மையில தான் எங்க வாழ்க்கையே அடங்கி இருக்கு என்று தவிப்போடு கூற என்ன சொல்றீங்க தம்பி எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே என்றார் சுதா ஆழ பெருமூச்சு இழுத்து விட்டவன் நானும் ரதியும் ஒருத்தர ஒருத்தர் விரும்புறோம் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறோம் என்றிட எதிர் முனையில் சுதாவின் விழிகள் விரிந்தது அது ஒரு விதமான மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் ரதிய பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் அவ மேல சந்தேகப்பட்டு இல்ல அவளோட பாதுகாப்புக்காக தயவு செஞ்சு எதையும் மறைக்காம சொல்லிடுங்க ரதி உங்க வளர்ப்பு பொண்ணா சின்ன வயசுல இருந்து அவ உங்ககிட்ட தான் வளர்ந்தாளா ஆமாம் என்று சொல்லுங்களேன் என மனதுக்குள் புலம்பி துடித்தது பாவம் சுதாக்காவுக்கு கேட்கவில்லை எனக்கு உங்க நிலை புரியுது தம்பி ரதி என்னோட வளர்ப்பு மகள் தான் என்றதும் ஆடவன் இருக்கம் தளர்ந்து பெருமூச்சை விட்டறிய அது வெகு நேரம் நீடிக்கவில்லை ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து இல்ல இப்போதான் சமீபமா ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசமா என் கூட இருக்கா என்றிட ஒட்டுமொத்த இதயமும் ஒரு நொடியில் சுக்கு நூறாக உடைந்தது போல உணர்வு அக்கா விளக்கமா சொல்லுங்க பொறுமையின்றி ஆடவன் பதை பதைத்தான் தம்பி கேரளா பக்கத்துல திருநங்கை ஒருத்தர அவங்க வீட்டு ஆளுங்களை அடைச்சு வச்சு அடிச்சு குடும்பப்படுத்துறதா எங்க திருநங்கைகள் குழுவுல இருந்து தகவல் வந்துச்சு நாங்க ஒரு மூணு பேரு குழுவா புறப்பட்டு வண்டி ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள மீட்டு வரலான்னு கிளம்பினோம் வழியில வண்டி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு கண்ணு கெட்டுன்னு தூரம் வர ஒரு ஈ காக்கா இல்ல டிரைவர் அந்த பக்கமா வந்த ஒரு டூ வீலர்ல லிப்ட் கேட்டு மெக்கானிக்க கூட்டிட்டு வரேன்னு போயிட்டாரு இருட்டி வர்ற வேலை நாங்க மூணு பேரும் சாலையோரத்தில் நின்று பேசிட்டு இருந்தோம் பக்கத்துல ஆம்பளைங்களோட பேச்சு குரல் ஒரு பெரிய கும்பல் ஆறு ஏழு பேரும் இருப்பாங்க போல இருட்டுனதும் பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அமைதியா இருங்க மேட்டரை முடிச்சுட்டு நகைகளை உருவிக்கிட்டு அவளை பள்ளத்தாக்கல ஊட்டி விட்டுறலான்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு கீழே எட்டி பார்த்தோம் ஒரு பொண்ணு அந்த பள்ளத்துல கிடந்தா உயிர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த நேரத்துல அந்த பொண்ணை காப்பாத்தணும்னு மட்டும்தான் தோணுச்சு என் கூட இருந்தவங்களுக்கு அந்த இடம் முழுக்க அத்துப்படிங்கிறதால வேற குறுக்கு வழியை பிடிச்சு கீழே இறங்கிட்டோம் அப்போதான் குப்புன்னு ஒரு நாத்தம் கொஞ்சம் தள்ளி இன்னொரு பொணம் முகம் சதிஞ்சு போய் அடையாளமே தெரியல புதர் மறைவில கிடந்துச்சு எப்படியும் இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு மேல ஏறத்துக்குள்ள அவங்க எங்களை பிடிச்சிட்டு வானுங்க எங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல பாவம் இது பச்ச மண்ணு ஒரு தெரியாம அழிச்சு கொண்டுட்டு வானுங்களே என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சப்போதான் ஒரு யோசனை தோணுச்சு அந்த பொண்ணோட நகை உடை எல்லாத்தையும் கலட்டி அந்த பொண்ணத்துக்கு மாட்டி விட்டு அந்த பொண்ணை கடந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போய் ஒரு ஓரமா மறைஞ்சி இருந்தோம் அவனுக்கு வந்து பாத்துட்டு சி போனோண்டா சரி வந்த வரைக்கும் நகையாவது லாபம்னு அந்த பொணத்தோட காதல கழுத்துல இருந்த நகையை தூக்கிக்கிட்டு போயிட்டானுங்க பிறகு எங்க புடவைய கிழிச்சு 
அந்த பொண்ணுக்கு சுத்தி விட்டு மேல தூக்கிட்டு வந்தோம் அதுக்குள்ள டிரைவர் மெக்கானிக்க கூட்டிட்டு வந்து வண்டியை சரி பண்ணி வச்சிருந்தாரு அந்த பொண்ணுக்கு பெருசா காயம் இல்ல என் தோழிகள் ரெண்டு பேரும் இப்போதைக்கு இந்த பொண்ணை காப்பாத்துறதா ரொம்ப முக்கியம் நீ இதே கார்ல வீட்டுக்கு போயிடு நாங்க வேற வண்டிய பிடிச்சி கேரளா போயிடுறோம்னு சொன்னாங்க அதனால நான் அவளை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே நினைவில்ல நான் யாருனே தெரியல வந்ததுல இருந்து ரெண்டு நாளா பயந்து அழுதுட்டே இருந்துச்சு இப்படி ஒரு பொண்ணை யாருக்கிட்ட ஒப்படைக்க முடியும் நான் யாருமா எனக்கு ஏன் எதுவுமே நினைவில்லன்னு அழுதுகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் அழுது அழுது ஜன்னியே வந்துருச்சு பதறி போய் மருத்துவமனை கூட்டிட்டு போனோம் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போதைக்கு ஏதாவது சொல்லி சமாதானப்படுத்தி வைங்க இல்லைன்னா இன்னும் கஷ்டமா போயிடும்னு சொல்லிட்டாரு அவளை சமாதானப்படுத்ததான் நான் உன் வளர்ப்பு அம்மா சின்ன வயசுல இருந்தே நீ என்கிட்ட தான் இருக்க பயப்படாத கீழே விழுந்து அடிபட்டதுல உனக்கு பழைய நினைவுகள் மறந்து போயிருக்கு சீக்கிரம் எல்லாமே நினைவுக்கு வந்துடும்னு சொல்லி வச்சேன் என் பேரு என்னன்னு கேட்டுச்சு அவ்வளோ அழகா இருக்கிற பொண்ணுக்கு நான் தான் ரதின்னு பேரு வச்சேன் அதுக்கு பிறகுதான் உங்க காட்டேஜ்ல ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலையில சேர்ந்தேன் அந்த பொண்ணை பத்தி யாருக்கிட்ட தகவல் கேட்டு எப்படி உரிய இடத்துல சேர்க்கறதுன்னு தெரியல தப்பான இடத்துல பொண்ணை பறி கொடுத்துட்டா என்ன செய்யணும் ஒரு பயம் அறியா பொண்ணா வேற இருக்காளே சரி அவளுக்கு ஞாபகம் வரும்போது சொல்லட்டும் அதுவரை நம்ம பாதுகாப்புல இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் இவ்வளவுதான் தம்பி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் என முடித்து விட கேட்டு கொண்டிருந்த விஷ்ணுவின் உலகம் இருண்டு போனது அக்கா அவ என்ன நகையெல்லாம் போட்டிருந்தா இதயம் திக் திக் என உணர்வோடு வேகமாக துடிக்க அவன் கேட்கவும் ஒரு செயின் ஒரு கம்மல் ரெண்டு வளையல் கால கொலுசு அப்புறம் ஒரு பொன் தாலி என்று முடிக்க கடைசியாக சொன்ன வார்த்தையில் அங்கேயே நிலை தடுமாறி மடங்கி அமர்ந்து விட்டான் விஷ்ணு அவன் தேவதையாக பூஜிக்கும் சிலை இன்னொருவருக்கு சொந்தமானது என் ரதி இன்னொருவனின் மனைவியா என் காதலி ரதி விக்ரமின் மனைவி மேகாவா இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்தா எடுத்துக்கொள் என என்னவளை தூக்கி கொடுக்க வேண்டுமா உள்ளுக்குள் இரத்த நாளங்கள் வெடித்து சிதற மறுபடி ஒரு ஏமாற்றத்தை தாங்க முடியாமல் இதயம் கணக்க விழிகள் கலங்கி சிவக்க அவன் உருவாக்கிய அழகிய காதல் உலகம் தன் கண் முன்னால் அழிவதை போல உணர்ந்தவன் இறுக்கமாக கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அனைத்தையும் இழந்தவுடன் இறந்திருக்கலாம் புதிதாக ஒரு வாழ்க்கையை காட்டி அதை ரசித்து அனுபவிக்கும் முன்பு பிடுங்கிக் கொண்ட வழியும் வேதனையும் அவனை இன்னும் புத்தி பேதலிக்க வைத்தது கடந்த காலத்தை மறந்த ரதி அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை திருமணமான மேகா அதுதான் பிரச்சனை அதற்காக அவளை நான் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டுமா இதில் நான் என்ன தவறு செய்தேன் அடுத்தவன் மனைவி என்று தெரிந்து நான் அவளை கவர்ந்து வரவில்லையே பொருள் மாறிவிட்டது என கடையில் கொடுத்து காசு வாங்குவது போல கொடுத்த நேசத்தை திருப்பி எடுத்துக் கொள்ள இது என்ன கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரமா அவள் என் ரதி அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை மாற்றம் வந்தாலும் விட்டு கொடுக்க நான் தயாராக இல்லை ஆனால் அவள் இன்னொருவனின் மனைவி விஷ்ணு என்று இன்னொரு மனம் உறுத்தல் கொடுக்க இருந்து விட்டு போகட்டுமே அது அவளுக்கு நினைவில்லையே இப்போதும் அவள் என் மீது அளவில்லாத நேசம் கொண்ட ரதியாகத்தானே இருக்கிறாள் என்று தன் வாதம் வைத்தான் இருக்கலாம் என்றாவது ஒரு நாள் உண்மை தெரிந்து போனால் பதில் கொடுக்க முடியாது திணறினான் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அவள் என் ரதியாக என் உடனேயே காலம் முழுவதும் இருப்பாள் இந்த பதில் வெறும் சமாதானத்திற்கு மட்டுமே முழு தீர்வை கொடுக்காது என அவனுக்கே தெரியும் நான் ரதியை இன்னைக்கே கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன் உறுதியை உடைத்தது மனசாட்சி முட்டாள் திருமணம் ஒரு தீர்வாகுமா இல்லை உன் திருமணம் தான் சட்டப்படி செல்லுமா நிரந்தர தீர்வுக்கு வழியை பார் மனசாட்சியின் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவன் மனம் சமநிலையில் இல்லை ரதியை திருமணமான மேகாவாக விக்ரமின் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டால் நம்பினால் மட்டுமே அடுத்து என்ன செய்வதென்று நிதானமாக யோசிக்க முடியும் தெளிவான ஒரு முடிவெடுக்க முடியும் இது மூளை செய்ய வேண்டிய வேலை அதிர்ச்சியில் மூளை செயல்பட மறுக்க உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனமோ ரதியை எவருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க மறுத்தது இது என் பொம்மை வேறு வாதத்திற்கே இடமில்லை என தூக்கு வைத்து விடுவாதம் பிடித்தால் என்ன பேச முடியும் என் நேரமும் விஷ்ணு என உதட்டை குவித்து செல்லமாக அழைத்து அவன் மேல் விழுந்து சிறு பிள்ளை போல 
அவனை பிழிந்தெடுக்கும் ரதி மட்டுமே அவன் உலகம் அவ்வளவுதான் இதில் மேகா யார் விக்ரம் யார் நடுவில் இவர்கள் எங்கே வந்தார்கள் என விபரீதமாக கேள்வி எழுப்பினான் மனம் எப்போதும் தனக்கு சாதகமாகத்தான் யோசிக்கும் கொலையே செய்தாலும் தனக்கு ஏற்றபடி காரணம் கண்டுபிடிக்கும் அப்படி இருக்கையில் உன் உயிர் இன்னொருவனுக்கு சொந்தமானது இறந்துவிடு என்று சொல்ல இருந்தால் கூட சிரித்து கொண்டே இருக்க வாய்ப்புண்டு ஆனால் ரதியை இழப்பானா விஷ்ணு அவனும் அவன் மர வீடும் ரதியின் வாசமின்றி செல்லரித்து போகுமே செல்லா காசு ஆகுமே கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்தான் விஷ்ணு முதலாளியின் நடவடிக்கையே சரியில்லையே என்று நினைத்தானோ என்னவோ சார் ஏதாவது பிரச்சனையா அருகில் வந்து விசாரித்த வசந்தனை கண்டுகொள்ளாமல் வெறித்த பார்வையுடன் சென்ற விஷ்ணு வினோதமாய் தெரிந்தான் என்று ரதியை பூட்டி வைத்திருந்த அறையை திறந்தான் தூங்கி விட்டிருந்தாள் உணர்ச்சி துடைத்த முகத்துடன் அவளை நெருங்கியவன் பெண்ணவள் வதனத்தை ஆழ்ந்து நோக்க உறக்கத்திலும் அவன் வாசம் கண்டவள் விஷ்ணு என முனகினாள் இங்கே தாண்டி இருக்கேன் கரகரத்து குரல் தன்னிச்சையாக ஒழிக்க உம் என திரும்பி அவன் உள்ளம் கையில் முகம் புதைத்து உறங்கினாள் போகலாம் ரதி சோர்வான குரலில் கூறியவன் அவிழ்ந்து கிடந்த சட்டை பட்டனை எந்தவித உணர்வும் இல்லாமல் அணிவித்து விட்டான் தாயிடம் வரும் கூச்சம் கூட அவனிடம் இல்லை தூக்கும் வருது விஷ்ணு சினிங்கினாள் அவள் வீட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் வா தலையை தடவி எழுப்பி அமர வைத்து சூடாக காஃபி வர வைத்து குடிக்க கொடுத்து அழைத்து போனான் அந்த நிலையிலும் காலுக்கு சாக்ஸ் தலைக்கு தொப்பி கிளவுஸ் என மாட்டிவிட்டு அழைத்து சென்றான் எப்போதும் அவன் கடமையில் இருந்து தவறுவதே இல்லை விஷ்ணு முகத்தில் தெரிந்த கலக்கம் அவளுக்கும் கவலையை கொடுக்க என்ன விஷ்ணு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க கிளவுஸை மாட்டிவிட்டு கொண்டிருந்தவனின் முகத்தை நிமிர்த்தி கேட்க ஒன்னும் இல்லையே வழியை சிரித்தான் இப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே இரு விஷ்ணு நீ முகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டா எனக்கு என்னமோ பண்ணுது என்றவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் இந்த அன்புக்காக தானே அவளிடம் விழுந்து கிடக்கிறான் விஷ்ணுவை தவிர என்ன தெரியும் இவளுக்கு என்ற கர்வம் எல்லாத்துக்கும் நான் வேணுமா நான் இல்லைனா என்னடி பண்ணுவ என்று நெஞ்சில் அவளை தாங்கிக் கொண்டே ஒரு நாள் கேட்டு வைக்க செத்து போவேன் என்றாலே லூசு பைத்தியம் என்ன பேசன அறிவில்ல இன்னொரு வாட்டி இப்படி பேசி பாரு வச்சுக்கிறேன் உன்ன திட்டும் அடையும் வாங்கி கொண்டு முதுகை தடவி கொண்டே என்ன என்ன பண்ண சொல்ற நீ இல்லைனா நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்கேயாவது போய் செத்து போவேன் மறுபடியும் அதையே கூறியவள் பொய்யாக கூறவில்லை புத்தி பேதலித்து சிறுபிழைத்தனமாக கூறவில்லை நெஞ்சை நிமித்தி உறுதியுடன் தான் கூறினாள் அடி நெஞ்சின் ஆணி வேர் விஷ்ணுவா விக்ரமா அவள் தான் சொல்ல வேண்டும் வண்டியில் தூங்கி வழிந்தவளை ஒரு கையால் பிடித்து நண்டு தூங்காதே என தன் முதுகின் மீது சாய்த்து கொண்டவன் மெடிக்கல் ஷாப் பார்த்ததும் வண்டியை நிறுத்தினான் இங்கே இரு வந்துடுறேன் என கடைக்கு போனவன் ஒரு கவரில் நாப்கின் பாக்கெட்டுகளுடன் திரும்பி வந்தான் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் மாத விளக்கு வந்துவிடும் அவளுக்கு வழியில் துடிப்பாள் இரவு ஒரு மணிக்கு பசிக்குது என அவன் உயிரை வாங்குவாள் இரவெல்லாம் கால் வலிக்குது என சுணங்குவாள் மாதாந்திர பிரச்சனை முடிவதற்குள் அவனை படித்து எடுத்து விடுவாள் அவனும் சேர்ந்துதான் அனுபவிக்க வேண்டும் அனைத்திற்கும் தயாராக பொருட்களை வாங்கி கொண்டான் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி ஆனாலும் கவலை இல்லை அவன் வாழ்க்கை ரதி உருவத்தில் பக்கத்தில் நிற்கும் வரை வீட்டுக்குள் நுழைந்த ரதி துள்ளி குதித்து செல்ல அவனோ அவளை பார்த்தபடியே கதவை சாத்தினான் நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் இல்லாத கற்கால வாழ்க்கை முறையில் இருவரும் அளவுக்கு அதிகமாகவே மனதளவில் நெருங்கி இருக்க சுதாவின் மூலம் கேள்விப்பட்ட செய்தி இருதயத்தை விஷம் உள்ளாய் காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது பிடுங்கி போட வழி இல்லை மரண வேதனை உடைமாற்றி வந்தவள் விஷ்ணு இந்த கொக்கியை போட்டு விடு என பின்னால் திரும்பி சட்டையை காட்ட பெருமூச்சு விட்டபடி சட்டையை மாட்டி விட்டவன் பிரதி என்றான் மெல்லிய குரலில் உனக்கு உனக்கு என்றவனுக்கு அதற்கு மேல் கேட்க முடியவில்லை தைரியமும் இல்லை என்ன விஷ்ணு திரும்பி நின்றாள் அவன் பக்கம் உனக்கு விக்ரம் தெரியுமா தொண்டைக்குள் மென்று விழுங்கி கேட்டவன் இதயம் படு வேகமாக துடித்தது கண்களை உருட்டி யோசித்தவள் யாரு விக்ரம் என்று கேட்டுவிட இழுத்து நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான் ஆடவன் சுவாசம் சீராகியது உனக்கு நிஜமாகவே தெரியலையா அவன் முகத்தில் ஏதோ ஒரு பரவசம் 
அவனுக்கே அது அதிகம் என தோன்றியதோ என்னவோ மறைக்கப்படாத பாடுபட்டான் அந்த நிலையிலும் ஒரு அல்ப சந்தோஷம் நிஜமா தெரியல யாரு விஷ்ணு விக்ரம் என்றால் கண்கள் சுருக்கி சரிவிடு அது அப்புறம் சொல்றேன் என்றவன் நெற்றியை நீவியபடி ரதி இனிமே நான் சொல்ற வர நீ வெளியே எங்கே வரக்கூடாது இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல நாம இந்த ஊரை விட்டே போக போறோம் இருக்கும் வேலைகளை முடித்து விட்டு ரதியை தூக்கி கொண்டு எங்காவது பறந்து விட வேண்டும் ரதியை யார் கையிலும் கொடுக்க அவன் விரும்பவில்லை ஏ விஷ்ணு இங்கேயே நல்லா தானே இருக்கும் எதுக்கு வேற இடம் போகணும் விவரம் தெரியாமல் கேட்க கேள்வி கேட்காதடி இந்த விஷ்ணு உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா கொஞ்சம் அதட்ட இது என்ன கேள்வி நீதான் வேணும் ஏன் இப்படி கோவப்படுற என்றால் சலிப்பாக அப்போ நான் சொல்றத கேளு இனிமே நமக்கு யாரும் வேண்டா உனக்கு நான் எனக்கு நீ மட்டும்தான் சரியா இங்கேயே இருந்தா உன்னை இழந்துருவேணும் எனக்கு பயமா இருக்கு வேற எதுவும் கேட்காத நண்டு என உதடுகள் துடிக்க சொன்னவனின் பயம் கலந்த முகம் அவளுக்கு குழப்பத்தை கொடுத்தது ஏதோ சரியில்லை என்று மட்டும் தெளிவாக புரிந்தது கேட்டாலும் பதில் வர போவதில்லை பேதை மனது விவரம் தெரியாமல் தவித்து போனது ஏன் இப்படி டென்ஷன் ஆகிற விஷ்ணு நான் உன்னை விட்டு எங்க போக போறேன் சரி உனக்கு பிடிக்கலனா விடு நாம இங்கிருந்து போயிடலாம் என அவன் நெஞ்சை தடவி ஆறுதல் சொல்ல சட்டென கைகளை பிடித்து கொண்டான் அவன் தடுமாற்றம் தீண்டலில் தெரியும் வேகம் கண்களின் தவிப்பு ஒவ்வொன்றையும் குறித்து கொண்டாள் ரதி விஷ்ணுவின் பயத்திற்கு காரணம் இருக்கிறதே காட்டேஜில் இருவரும் சந்தித்த பிறகு விக்ரமின் முழு விவரத்தை பேச்சுவாக்கில் அறிந்து கொண்டான் விஷ்ணு அவன் இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் வைத்திருப்பதோ அல்லது இங்கேயே தங்கி இருப்பதோ கூறிய போது அப்போது அது பெரிய விஷயமாக தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லையே என்றேனும் ஒரு நாள் விக்ரம் கண்ணில் பட்டால் என் பொருளை நான் பாதுகாக்க வேண்டும் இதில் என்ன தவறு திருட்டு வேலை நியாயமாகி போனது மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை என்பதை மறந்து போனான் மல்லிகையும் இவரிடம் அல்லவா மயங்கி கிடக்கிறது என்றும் இல்லாமல் ரதியை கை வளைவில் வைத்துக் கொண்டே திரிந்தான் விஷ்ணு கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார் நண்டு என்றாலும் அவர்தான் கேட்க மாட்டாள் முடியாது என சட்டமாக சொல்லி உரசி அமர்ந்து கைவிரல் கோர்த்து அவன் ஹெட்போனை ஒரு பக்கம் பிடுங்கி காதில் வைப்பாள் பூனை போல முகத்தால் கழுத்தில் கூசுவாள் இல்லையேல் அவன் எங்கே இருக்கிறானோ அங்கேயே தவம் கிடப்பாள் குளிர்ந்து விஷ்ணு என அவன் ஸ்வெட்டருக்குள் புகுந்து கொள்வாள் பாத்ரூம் போறேண்டி போடி அங்க என அடித்து விரட்டி விடுவான் இன்றோ இவன் அல்லவா அவள் அருகாமைக்கு தவம் கிடக்கிறான் ஐந்து நிமிடம் பிரிந்தாலும் பதறுகிறான் சற்று அயர்வில் கண்ணசரு கை வளைவில் இல்லாமல் போனவளை விழிகள் அலைப்பாய தேடி ரதி என யாரோ உயிர் உருவி போனதை போல அலர ஓடி வந்தவள் விஷ்ணு இங்கதான் இருக்கேன் தண்ணி குடிக்க போனே என்னாச்சு கனவு ஏதாவது கண்டியா பயந்துட்டியா என அவன் தலையை வருடி கொடுக்க பெரிய பெரிய மூச்சுக்களாக இழுத்து விட்டு குழந்தையை தொலைத்த அன்னையை போல பதை பதைத்தவனை இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் ரதி அவன் தவிப்பை கண்டு கொண்டாள் ஆனால் காரணம் தெரியவில்லை பொலிவில்லாத அவன் முகம் இருதயத்தில் வழி கொடுத்தது ரதி உன் மனில படுத்துக்கிறேண்டி அவன் நடுங்கும் குரலில் உயிர் தவித்து போனவள் படுத்துக்கோ விஷ்ணு என அவன் தலையை தன் மடியில் சாய்த்து கொண்டாள் தூங்கு விஷ்ணு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தூங்கு நான் உன் பக்கத்துல தான் இருக்கேன் அவள் தைரியம் கொடுக்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் ரதி நீ மட்டும்தான் நெஞ்சில் இருக்க எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் நீ மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்க என உளறிக்கொண்டே தூங்க அவன் கரமோ அவள் விரல்களை நசுங்க பிடித்திருந்தது குருவிகள் சத்தம் காதில் கீச் கீச் என ஒழிக்க எங்கோ குயில் அழகாக கூவுகையில் விஷ்ணு ரதியின் விடியில் ஆரம்பித்தது பொசிஷன் மாறி அவன் நெஞ்சின் மேல் படுத்திருந்தாள் அவள் கண்களை திறந்தவன் கழுத்து சங்கிலியை கையில் பிடித்து அவன் கழுத்தில் முகம் புதைத்து உறங்கியவளை ஒரு கையால் அணைத்தபடி எட்டு இருந்த செல்லை எடுத்து நேரம் பார்த்தான் மணி எட்டு என காட்ட நண்டு எழுந்துரு நேரம் ஆச்சு பாரு வேலை இருக்குடி காட்டேஜ் போய் கணக்கெல்லாம் வசந்துகிட்டு ஒப்படைச்சிட்டு இந்த ஊரை விட்டு கிளம்புற ஏற்பாட்டை பார்க்கணும் அவன் முதுகை உலுக்கி கொண்டே அவளுக்கு சொல்வதை போல தனக்கும் சொல்லிக் கொண்டான் அதே நேரம் வீட்டின் கதவு தட்டப்பட யாரு என தூக்கத்தில் முகம் சுணங்கினாள் ரதி தெரியலடி வசந்தன்னு நினைக்கிறேன் போன் இல்லையே அவசரத்துக்கு இப்படித்தான் வந்து நிற்பான் நீ போய் பிரஷ் பண்ணு ரதி 
நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு உனக்கு காஃபி போடுறேன் என்றுட்டு குளிருக்கு இதமாக அவனை அணைத்து கொண்டு படுத்தாள் இது வேலைக்காகாது என அவளை குண்டு கட்டாக தூக்கி போய் குளியில் அருகில் விட்டவன் கமிங் என்றபடியே வந்து கதவை திறக்க எதிரே நின்றவனை பார்த்து ரத்தம் உறைந்து அதிர்ச்சியில் நின்றான் எச்சில் விழுங்க மறந்து சிலையாக நின்றவனை ஹாய் விஷ்ணு உள்ளே வரலாமா விஷம புன்னகையுடன் விக்ரம் கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் விஷ்ணு விக்ரம் விழிகளில் என்ன விதமான உணர்வு உணர முடியவில்லை அவனால் காத்திருந்து பதுங்கி இறையை தூக்கும் சிறுத்தையின் வெறி என பின்னால் அறிந்து கொள்வான் என்ன எதிர்பார்க்கல அல்ல கண்களில் அர்த்தம் புதிந்து அவன் கேட்க விஷ்ணு என் பிரஷ் தேஞ்சு போச்சு உன் பிரஷ் எடுத்துக்கிறேன் என்ன பின்னால் வந்து நின்றாள் ரதி உள்ளே எட்டி பார்த்தவன் ஹாய் மேகா ஓ சாரி ரதி என்றான் விஷ்ணுவை ஏளனமாக பார்த்து கொண்டே அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ரதியும் வாசலில் நின்ற விக்ரமை பார்த்து விக்கித்து போய்தான் என்றாள் அவன் விழிகளோ அவன் பிரியமான மேகாவை விட்டு அகலவே இல்லை விஷ்ணுவிடம் வண்ணமாய் விளையாடும் விழிகள் மேகாவிடம் தாவுகையில் அளவு கடந்த அன்பையும் ஆதங்கத்தையும் கொட்டி கொடுக்க புரிந்து கொள்ளும் நிலையில்தான் அவள் இல்லையே விஷ்ணு இவரு என ஏதோ சொல்ல வந்தவள் பின் சொல்லாமல் வாய்க்குள் விழுங்கி அவன் அருகில் வந்து கை கோர்த்து நிற்க விஷ்ணுவையும் அவன் கை கோர்த்து நிற்கும் ரதையின் விரல்களையும் அழுத்தமாக கண்களில் அனல் தெரிக்க பார்த்தான் விக்ரம் கொதிகளன் போல சூடாகியவன் வலது கரத்தை கோபத்தில் முறுக்க சட்டன விழிகளில் செறிந்திருக்கும் அந்த இரத்த சிவப்பை நன்றாகவே உணர முடிந்தது விஷ்ணுவாள் விஷ்ணுவோ இதற்கெல்லாம் அசர மாட்டேன் என்பது போல ரதையை தோளோடு அணைத்து திமிராக அவனை பார்த்தவன் என்ன விஷயம் யார் வேணும் உங்களுக்கு என்றான் நறுக்கு தெரித்தார் போல உள்ளே கூப்பிட மாட்டீங்களா விக்ரம் ரதியின் மேல் விழிகளை பதித்தபடியே கேட்க வயசு பொண்ணை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு உங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு பேசுறது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இல்லையா பெட்டர் இங்கே இங்கேருந்து கிளம்புறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றான் அமைதியாக அதே நேரத்தில் அழுத்தமாக அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் மிஸ்டர் விஷ்ணு பேச வேண்டியது பேசி முடிச்சிடலாம் அண்ட் நீங்க சொன்ன வயசு பொண்ணு என் பொண்டாட்டி அதை நினைவுல வச்சுக்கிட்டா நல்லது என்றபடியே உள்ளே நுழைந்தவன் பெட்டர் நீங்கள் அந்த கைய கொஞ்சம் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் ரதி விஷ்ணுவுடன் கை கோர்த்திருந்த கரத்தை கண்களால் சுட்டி காட்டியவன் சக்தி இருந்திருந்தால் விஷ்ணுவை நெற்றி கண் கொண்டு எரித்திருப்பான் இருவருக்கிடையில் இருந்த நட்பு மறைந்து சொல்ல முடியாத வன்மமும் கோபமும் மட்டுமே நிறைந்திருக்க இருவருமே வெவ்வேறான உணர்வுகளில் விழிகள் சிவந்து தகித்து கொண்டிருந்தனர் விக்ரம் விழிகள் உயிரோடு நிற்கும் தன் மேகாவை வழக்கமான உரிமையுடன் தவிப்புடன் நேசத்துடன் தழுவ அவ்வளோ அந்நியமாய் பார்த்து வைக்கிறாளே அதை தாண்டிலும் அவள் முகத்தில் தெரியும் அந்த பயம் ஏற்கனவே அவனை சந்தித்தவள் போல் மிரட்சியுடன் விஷ்ணு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ள இருக்கும் பரபரப்பில் விஷ்ணு அதை கண்டுகொள்ள தவறிவிட்டான் விக்ரம் விஷ்ணுவை பார்த்த அன்றே ரதியை கண்டுகொண்டான் விஷ்ணு முகத்தில் தெரிந்த கலக்கம் பதட்டம் ஏதோ ஒன்றை மறைப்பது போன்ற படபடப்பு அனைத்தையும் தெளிவாக கண்டுகொண்டவன் பெரிதாக எதுவும் யோசிக்கவில்லை ஆனால் ஏனோ அவன் எதுவும் தெரியாது என்று சொன்னதும் அங்கிருந்து செல்ல மனமில்லாமல் பாட்டேஜி சுற்றி வந்ததை விஷ்ணு அறியவில்லை முன்பக்கம் சென்று இயற்கை அழகை ரசித்தபடியே பின்பக்கம் வந்தவன் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியில் கால்கள் வடவடக்க அப்படியே நின்றுவிட்டான் அவன் மேகா நாய்க்குட்டியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் இறந்த ஒருத்தி உயிரோடு நிற்கிறாள் கனவா நிஜமா பிரம்மையா எதுவும் புரியவில்லை கண்களை கசக்கி உற்று பார்த்தான் அவன் மேகா மேக ஜோதி இதயம் ஒரு நொடி நின்று துடிக்க உள்ளுக்குள் பரவிய ஆனந்தத்தின் எல்லை கடலை மலையை இந்த பிரபஞ்சத்தை மிஞ்சிவிடும் ஓடினான் அவளிடம் மேகா கத்தினான் கண்டுகொள்ளவில்லை அவள் மேகா அவன் குரல் அவள் செவியை அடைந்தாலும் சொந்தமில்லாத ஒரு பயிருக்கு அவள் எப்படி செவி சாய்ப்பாள் அவளை நெருங்குவதற்குள் ஏழு மலை ஏழு கடல் கண்டங்கள் கடந்து விட்டான் அவன் விழிகளை தாண்டிய கண்ணீர் நிலத்தில் விழுகையில் அவன் தவிப்பு கண்டு பூமி தாயும் அனுதாபம் கொண்டாள் அவன் மேல் அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து உள்ளத்தில் தேய்க்க வைத்த நேசம் அது அணு அளவும் குறையாது இருக்கையில் இறந்தவள் எதிரே வந்தாள் கடவுளே நேரில் வந்து 
இதோ உன் ஜீவன் வைத்துக்கொள் என கையில் கொடுத்து விட்டு போனால் அப்படித்தான் இருந்தது இதோ நெருங்கி விட்டான் மேகா உள்ளம் துடிக்க அவளை அணைத்து கொள்ள நிலை தடுமாறி கீழே விழ போனவளை தாங்கி பிடித்து இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் அன்னியின் ஒருவன் அணைப்பில் தான் இருப்பது கண்டு பதறி பயந்து விலக போக அவனோ எதையும் உணரும் நிலையில் இல்லை மேகா என்னை விட்டு எங்கு போன செத்துட்டேண்டி என அவள் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கதறி அழ என்ன விடு யார் நீ அவனை விளக்குவதிலேயே குறியா இருந்தால் ரதி நீ செத்துட்டேன்னு ஏதேதோ நினைச்சு நரகண்டியது அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் இரு கையால் அவன் தலையை பிடித்து கொண்டவன் மனதில் இதனால் வரை அனுபவித்த பிரிவின் கொடுமைகள் நினைவுகளாக வந்து போக தாங்க முடியாமல் தலையை உலுக்கி கொண்டான் அவள் முகம் பற்றி நீ உயிரோடு இருக்கே நீ என் கண்ணு முன்னாடி நிற்கிற என்று விழிகள் பிரகாசிக்க கூறியவன் மனதில் ததும்பிய நிறைந்த மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாது வறண்டு பாலைவனமாக கிடந்த இதய தோட்டம் முழுவதும் சட்டென பசுமையாக மாறி குட்டி குட்டி பூக்களை மலர செய்து கொண்டிருந்தது இப்போது எனக்கு இது போதும் மேகா எப்படியோ உன்னை பார்த்துட்டேன் வா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அம்மா அப்பா உன்னை பார்த்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க தெரியுமா என் நம்பிக்கை வீண் போகல மேகா எனக்கு தெரியும் நீ என்கிட்ட திரும்பி வந்துருவேன்னு நீ செத்துட்டேன்னு எல்லாரும் சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி என் மேகா என்கிட்ட வருவான்னு ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு டி நீ எனக்கானவு மேகா திகட்ட திகட்ட சந்தோஷமா வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இன்னும் மிச்சம் இருக்கும் போது என்னை விட்டு நீ எங்கடி போக முடியும் என கண்முன் என்றவளை சந்தோஷ பரவசத்தில் இறக்கி அணைத்து பேசிக்கொண்டே போக தன் ஒட்டுமொத்த பலத்தை திரட்டி அவனை விளக்கி விட்டு பலார் என ஒரு அறை வைத்தாள் ரதி எதிர்பாராத அந்த அறையில் விக்கித்து போனான் விக்ரம் அவளும் தன்னை போல பிரிவின் துயரில் தவித்திருப்பாள் தன்னை பார்த்ததும் கட்டி கொண்டு கதிருவாள் தன் நேசத்தை உணர்த்துவாள் ஏண்டா என்னை விட்டு போன என அடித்து அணைத்து கொண்டு அழுவாள் என்று நினைத்து இருந்தான் உக்கரமாய் வெறுப்பை உமிழும் கண்கள் கண்டு அதிர்ந்து பேச்சற்று மேகா என உடைந்து போன குரலோடு அழைக்க யாருடா மேகா நான் ரதி விஷ்ணுவோட ரதி என்று கர்வமாக உரைத்தவளை கண்கள் சுருக்கி சந்தேகமாக பார்த்தான் இவ என் மேகாதான் சந்தேகமே இல்லை சான்று அவள் கழுத்தின் இடது பக்கம் உள்ள மச்சம் அன்று அந்த பிணம் அழுகிய நிலையில் மச்சம் தெளிவாக தெரியவில்லை அவனும் அன்று துயரத்தின் விளிம்பில் இருந்தவன் எதையும் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ளவில்லை அணிந்திருந்த உடையும் உருவமும் பார்த்து நம்ப வேண்டியதாக போயிற்று இன்றோ அவள் தன் மேகா என நம்ப ஆதாரங்கள் தேவையில்லை மனம் உரைக்கும் உண்மை போதும் ஆனால் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறாள் புரியவில்லை விஷ்ணுவின் ரதியா என்ன நடக்கிறது விஷ்ணுவும் உடந்தையா தெரிந்தே என் மேகாவை மறைத்து வைத்தானா எவ்வளவு தைரியம் என் மனைவியை என்னிடம் இருந்து ஒழித்து வைப்பானா மேகாவின் மயக்கத்தில் இவ்வளவு நேரம் யோசிக்க மறந்து போன உண்மைகள் இப்போது உரைத்தது சினத்தில் பற்கள் அரைபட விஷ்ணுவின் மீது கொலை வெறி கொண்டவனை ஏய் ஒன்னத்தான் சொடுக்கிட்டு அழைத்தால் ரதி வெளிகளை அவள் பக்கம் திருப்பியவன் மறுபடி ஆதூரமான பிரியத்தை திருப்பி கொண்டு வந்தான் பார்வையில் என்னை தொந்தரவு பண்ற வேலை வச்சுக்காதே கத்தி ஊரை கூட்டி உன்னை அசிங்கப்படுத்திடுவேன் என் விஷ்ணு கிட்ட சொன்னே வச்சுக்கோ உன்னை கொன்னே போட்டுருவான் ஜாக்கிரத என விழிகளை உருட்டி எச்சரித்தவளை ரசனையோடு பார்த்திருந்தான் விக்ரம் மேகா உயிரோடு இருக்கிறாள் இப்போதைக்கு அது போதும் உலகின் ஒட்டுமொத்த சந்தோஷமும் தனக்கே கிடைத்ததாய் ஒரு உணர்வு ரதியாய் இருக்கும் மேகாவை தொந்தரவு செய்ய இயலாது அவள் நினைவு பெட்டகத்தில் இப்போது விக்ரம் எனும் தான் இல்லை அதுவும் இல்லாது இது பொது இடம் மேகா ஒத்துழைக்காத பட்சத்தில் பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு உண்டு அத்தோடு விஷ்ணுவும் உஷாராகி விடுவான் விட்டு பிடிப்போம் பலவிதமாக யோசித்தவன் சாரி மேடம் நான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சிட்டேன் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என விலகி சென்று ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அவளையே பார்த்திருந்தான் விலகி செல்வானா விக்ரம் அவன் பொக்கிஷத்தை கண்டறிந்த பின்பு விட்டு செல்ல அவன் ஒன்றும் மூடனில்லையே அந்நேரம் ஓடி வந்து ரதியை இழுத்து சென்ற விஷ்ணுவை கண்டு கொண்டான் இவன் எப்படி என் மேகாவுடன் இழையலாம் தன் உடமையானவளை உரிமையாக தொடும் விஷ்ணுவை கொல்லும் அளவுக்கு ஆத்திரமும் ஆக்ரோஷமும் கொண்டவன் அதற்கான இடம் இது அல்ல என தன்னை கட்டுப்படுத்தி காத்திருந்தான் 
விஷ்ணு ரதியை அழைத்து சென்ற பின்பு அவன் மேனேஜரிடம் பேசி விலாசம் வாங்கிவிட்டான் விஷ்ணுவும் விக்ரமும் சிரித்து பேசியதை வசந்தன் பார்த்திருக்க விலாசம் வாங்குவது அவ்வளவு கடினமாக இருக்கவில்லை ஏற்கனவே பலவித டென்ஷனில் இருந்த விஷ்ணுவிடம் அந்நியன் ஒருவன் தன்னிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்டான் என்று சொல்லி அவனை மென்மேலும் ஆத்திரமூட்ட விரும்பவில்லை ரத்தி அப்படியே மறைத்து விட்டாள் இப்போது விக்ரமை பார்க்கையில் அவளும் இவன் இங்கே எப்படி என ஆச்சரியமும் பயமும் கொண்டு விஷ்ணு பெண்ணே ஒளிந்து கொண்டாள் இதோ இப்போது இரு சிங்கங்களும் எதிரெதிரே இருவர் கரமும் இன்னும் பிணைந்திருப்பதை கண்டு என் மேகாவை விடுடா என்றான் விக்ரம் பல்லை கடித்து முடியாது இவ என்னோட ரதி என தோளோடு கை போட்டு இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் விஷ்ணு டேமிட் அவையும் பொண்டாட்டி அவளை தொட்ட உன கொண்டு புதச்சிருவேன் கர்ஜித்தான் விக்ரம் இன்னமும் விலகாமல் ஒட்டி நிற்கும் இருவரை பார்க்கையில் உடல் தகித்தாலும் மேகாவின் நலன் பொருட்டு அமைதி காத்தான் ஆனாலும் தன் மேகா இன்னொருவனுடன் ஒட்டி நிற்பது உள்ளுக்குள் எரிமலையை வெடிக்க செய்தது விஷ்ணு எல்லலாக நகைத்தவன் அத அவ சொல்லட்டும் இவையின் வருங்கால மனைவி ரதி தேவையில்லாம நடுவுல வந்து பிரச்சனை பண்ணாம முதல்ல வெளியே போ என் ரதியை எங்கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும்னு நினைச்ச நடக்கிறதே வேற உன் மேகா செத்து போன இடத்துல புள்ளு முளைச்சாச்சு உன் பொண்டாட்டி செத்ததுல உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் போயி நல்ல டாக்டரா பாரு என நக்களாக கூறவும் கோபம் தலைக்கேற ஹேய் என உருமலோடு விஷ்ணு சட்டையை பிடித்து இழுத்து முகத்தில் ஒரு குத்து விட்டான் விஷ்ணு என அலறி அவனிடம் ஓட போன ரதியை இழுத்து நீ வா மேகா போகலாம் என தூக்கி தோளில் போட்டு கிளம்ப விடுறா என்ன பொறுக்கி விஷ்ணு காப்பாத்து என கை காலை உதறி அவனை அடித்து கத்தினாள் ரதி சடார் என விக்ரம் முதுகில் எட்டி உதைத்து லாவகமாக ரதியை விஷ்ணு தன் பக்கம் இழுத்து கொள்ள நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தான் விக்ரம் விஷ்ணு இவன் இவன் என விஷ்ணுவிடம் ஒட்டி கொண்டு அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து அழுதாள் ரதி தன் மேகா இன்னொருவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டு தன்னை யாரோ போல பார்ப்பது இன்னும் கொலை வெறி ஏற்றியது அவனை எழுந்து அவனை நோக்கி பாய விஷ்ணுவும் அவனுக்கு குறையாது எதிர்த்து தாக்கினான் ரதி ஒன்றுமே புரியாது பயத்தில் விழித்திருக்க இருவரும் ரத்த வெறி கொண்ட வேங்கைகள் போல ஒரு மான்குட்டிக்காக ஆக்ரோஷமாக சண்டையிட்டு கொள்ள ஒரு கட்டத்தில் விஷ்ணுவின் ஆதிக்கம் அதிகமாகி போக விக்ரம் சுதாரிக்க முடியாமல் தடுமாறினான் காரணம் அவன் மேகாவின் பார்வை முழுவதும் விஷ்ணு மீதே தவிப்பாய் படிய விஷ்ணு விஷ்ணு என அழுது கொண்டிருந்த அவளை பார்க்கையில் மனம் உள்ளுக்குள் உச்சக்கட்ட வழி கண்டது நீ என் மேகா என்னை பாருடி என் கூட வந்துரு மேகா என கதறி துளித்த இருதயம் அவனை நிலை தடுமாற செய்ய அவள் முகத்தை பார்த்தபடியே உள்ளுக்குள் உடைந்து அடி வாங்கி கொண்டிருந்தான் விக்ரம் ரத்தம் சிந்தி கீழே விழுந்து கிடந்த விக்ரம் கண்கள் திறக்க முடியாமல் விஷ்ணுவை பார்க்க ரதி என் ரதி அவளை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவ எனக்கு வேணும் என் உயிர் அவ என்ன மன்னிச்சிரு விக்ரம் எனக்கு இதை தவிர வேற வழி தெரியல என அங்கிருந்த நாற்காலியை தூக்கி அவன் மீது அடிக்க போனவன் அப்படியே உறைந்து நின்று விட்டான் மண்டையில் நிறைந்த கேசத்தில் இருந்து ரத்தம் வழிய கண்கள் சொருகி கீழே சரிய பின்னால் ரதி பெரிய கட்டையுடன் நின்றிருந்தாள் ரதி நீ அடி விஷ்ணு நம்ப முடியாமல் உயிர் கருகி துடிக்கும் வேதனையோடு அவளை பார்க்க விக்ரமும் அதிர்ச்சி குறையாமல் அவளை பார்த்திருந்தான் ரதியின் கண்களில் அத்தனை கோபம் விஷ்ணுவை பார்த்த பார்வையில் வெறுப்பு உயிருடன் மறித்தான் அவள் பார்வையில் அவள் அடித்தது வலிக்கவில்லை அந்த பார்வை விஷ்ணு என எப்போதும் கொஞ்சம் விழிகளில் யாரோ ஒரு கயவனை பார்ப்பது போன்ற இந்த பார்வையை தாங்கவே முடியவில்லை அவனால் ரதி அப்படி பார்க்காதடி என்னால தாங்க முடியல உன் விஷ்ணுடினா எங்கிட்ட வந்துரு கண்ணம்மா தலையில் ரத்தம் வழிய கைகளை விரித்து வாய்விட்டு கதறினான் விஷ்ணு விக்ரமோ மே மேகா என்று அழைக்க விக்ரம் என கண்ணீரோடு அலறியவள் ஓடி சென்று அவனை கட்டி கொள்ள அவனும் கண்கள் சொருகும் நிலையில் இறுக அணைத்து கொண்டான் மேகா மேகா அவன் முனக நான் தான் விக்ரம் உன் மேகா எங்கடா போன என்னை விட்டுட்டு என்னை கூட்டிட்டு போ விக்ரம் எனக்கு பயமா இருக்கு என கழுத்தை கட்டி கொண்டு கதற 
உயிரை ரத்தமும் சதயமாய் உருவி எடுத்த வழியுடன் சுக்கு நூறாய் உடைந்து அவளையே பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு கண்ணீர் மட்டும் நிற்கவே இல்லை ரதி அழு மட்டும்தான் முடிந்தது வா வா விக்ரம் இங்கிருந்து போயிடலாம் அவள் அவனை தூக்கி நிறுத்தி கை தாங்களாக அழைத்து சென்றாள் வெளியேற போகும் நேரம் சட்டன அவள் காலை பிடித்திருந்தான் விஷ்ணு போகாதே ரதி போகாதடி நீ இல்லனா நான் செத்துரு வேண்டி எனக்கு யாருமே இல்லடி நீ இந்த விஷ்ணுவோட ரதி போகாதே கண்ணம்மா ஆறடி ஆடவன் காலடியில் கதறியது பெண்ணவளுக்கு புரியாமல் போகவே அவனை உதறி தள்ளி கணவனோடு செல்ல விஷ்ணு அங்கேயே மயங்கி சரிந்தான் ரதி என் ரதி விஷ்ணுவோட ரதி செத்துருவேன் போகாத நண்டு ஓ விஷ்ணுடி எனக்கு ஒன்னுட்டு போயிடு ரதி திக்கி திக்கி உதடுகள் முணுமுணுக்க விழிகள் ஈரம் கசிய மயங்கி இருந்தான் விஷ்ணு அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து நான்கு நாட்கள் முடிந்து விட்டது மருத்துவமனையின் படுக்கையில் தலையில் கட்டுடன் விட்டத்தை வெறித்து பார்த்தபடி படுத்திருந்தான் விஷ்ணு பக்கத்தில் சுதா கையை பிசைந்தபடி நின்றிருந்தார் என்ன மன்னிச்சிரு தம்பி ரதிக்கு கல்யாணமான விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கணும் அனாவசியமா அந்த விஷயத்த பத்தி ஏன் பேசணும்னு விட்டுட்டேன் ரதியும் நீங்களும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்புவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல நான் அலட்சியமா விட்ட ஒரு விஷயம் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்று வாய்ப்பொத்தி அழ விரக்தியாக சிரித்தான் விஷ்ணு நீங்க என்னக்கா பண்ணுவீங்க தப்பெல்லாம் என் பேர்ல தான் சபிக்கப்பட்டவன்னு தெரிஞ்சும் என் வாழ்க்கையில வசந்தம் வரும்னு நினைச்சது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் அவளை விரும்பி இருக்கவே கூடாது வாழவே தகுதி இல்லாதனா காதல நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க கூடாது எல்லாம் என் தப்பு தான் விதி என்னை ஓட ஓட விரட்டுது சுதாக்கா முடவன் கூட கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்படலாம் இந்த விஷ்ணு தனிமையை தவிர வேற எதுக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது நிறைந்த கண்ணீருடன் விழிகள் முடினான் ரதி என்கிட்ட வந்ததுல இருந்து என் மனசு அவகிட்ட இழந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப பாடுபட்டேன் அவளை காயப்படுத்தினேன் ஒதுங்கி நின்னே ஆனா நானும் மனுஷன்தானே உணர்வுகள் இல்லாத ஜடம் இல்லையே மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு என்னையே சுத்தி வரும்போது மனசு தடுமாறிட்டது என் துரதிருஷ்டம் எல்லாம் போயிட்டது இதோ என் தேவதை அவளோட கோடி வருஷம் சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நீ எதுக்குமே ஆசைப்படக்கூடாது உன் வாழ்க்கையில எல்லாமே காணல் நீர்னு கடவுள் நல்லாவே உணர்த்தி சொல்லிட்டாரு என்று விரக்தியாக பேசியவனை பார்க்கையில் ரொம்பவே வலித்தது சுதாவிற்கு என் தம்பி இப்படியெல்லாம் பேசுற உன் நல்ல மனசுக்கு அப்படியெல்லாம் ஆகாது கண்டிப்பா உனக்காக ஒருத்தி பிறந்திருப்பா ஆறுதலுக்காக அல்ல நிஜமான ஆசையுடன் நடக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் கூறினார் வேண்டா சுதாக்கா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நிரந்தரம் இல்லாத சந்தோஷம் பிரிஞ்சு போற துணை எதுவுமே வேண்டாம் இனிமே என் வாழ்க்கையில யாருமே வேண்டாம் ரொம்ப வலிக்குது அவ என்ன அடிச்சப்போ ஒரு பார்வை பார்த்தா பாருங்க நான் ஏன் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் எனக்கே தெரியல உதடுகள் துடைக்க அவன் கூறுகையில் கண்களில் வழிந்த கண்ணீர் சுதாவின் மனதை பெசைந்தது சிரிக்க மாட்டான் தான் ஆனால் கம்பீரமானவன் ஆறடியில் ஆளுமை நிறைந்த ஆண்மகனாக அவனை பார்த்து விட்டு இன்று கலங்கி உடைந்து நிற்கும் விஷ்ணுவை பார்க்க முடியவில்லை சுதாவால் தம்மி நான் வேணா ரதி கிட்ட பேசி பார்க்கவா அவன் அழுவதை தாங்க முடியாமல் ஆதங்கத்தில் கேட்டுவிட்டார் சுதா சத்தம் போட்டு சிரித்து கொண்டான் விஷ்ணு என்ன கேட்க போறீங்க இப்போ அவன் என் ரதி இல்ல விக்ரம் மனைவி என் ரதி தொலைஞ்சு போயிட்டா என் காதலை எடுத்துக்கிட்டு என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா அழுகையை கட்டுப்படுத்தியவன் குரல் கர கரத்தது சுதா என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அவனுக்கு ஆறுதல் மொழி கூற வார்த்தைகள் தெரியாமல் எது பேசினாலும் அவன் ரணத்தை தொடர்ந்து கிளறி விடுவது போல்தான் ஆகும் என்று அமைதி காத்தார் அக்கா குரல் கேட்டு திரும்பினார் சுதா வசந்த நின்றிருந்தான் நீங்க போங்க அவர் கொஞ்சம் தனியா இருக்கட்டும் அவரை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட வேறு வழி இல்லாமல் அங்கிருந்து வெளியேறி விட்டார் சுதா அவன் தான் விஷ்ணுவை மருத்துவமனையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது காட்டேஜில் வேலை செய்யும் ஊழியர் ஒருவரின் மனைவிக்கு பிரசவ வழி கண்டுவிட பணம் தேவை என்று வசந்தனிடம் வந்து நின்றார் வசந்தன் கையிலும் பணம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் மனைவியை மருத்துவமனையில் சேருங்கள் 
நான் சார்கிட்ட போய் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு வரேன் என்று கூறிவிட்டு வந்தான் வந்தவன் பார்த்தது தலையில் அடிபட்டு மயங்கி கிடக்கும் விஷ்ணு தீரனை பதறி அடித்து தூக்கி வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டிருந்தான் அந்நேரம் விஷ்ணு போனுக்கு அழைத்த சுதாவிற்கும் விஷயத்தை கூறி இருந்தான் வசந்தன் சுதா உடனே ஓடி வந்து விட்டார் அவருக்கு ரதியை விட விஷ்ணுவை நினைத்துதான் கவலை நடந்த விஷயங்களை ஜீரணிக்க முடியாமல் திணறும் அவன் எப்படி நிதர்சனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இனி வரப்போகும் காலங்களை கடத்தப் போகிறான் என தெரியவில்லை விரக்தியின் விளிம்பில் அவன் பேசும் பேச்சுக்கள் சுதாவிற்கு பயத்தை கொடுத்தது கடந்து வரத்தான் வேண்டும் சுதா விஷ்ணுவை உடன் பெறவா தம்பியாகத்தான் பார்த்தார் ஏகப்பட்ட உதவிகள் செய்திருக்கிறான் விஷ்ணு ஆறுதலாக இருந்திருக்கிறான் துணையாக நின்றிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை இப்படி உடைந்த நிலையில் பார்க்க முடியவில்லை அவரால் விஷ்ணு மருத்துவமனையில் இருந்து கிளம்பி விட்டான் வசந்தன் பைக்கு ஓட்ட உணர்ச்சி துடைத்த முகத்தோடு பின்னால் அமர்ந்திருந்தான் விஷ்ணு கண்ணாடியில் பொலிவில்லாத அவன் கருத்த முகம் பார்த்து கொண்டே வண்டி ஓட்டினான் வசந்தன் முன்பு இந்த ஊருக்கு வருகையில் அனைத்தையும் இழந்தவன் என்றாலும் பலம் குறையவில்லை முகத்தில் ஒரு தெளிவு இருந்தது ஆனால் இப்போது செத்த பிணம் சிரிக்குமா என்பது போல இருந்தான் வீட்டு வாசலில் இறக்கிவிட்டு சார் நான் இருக்கணுமா என்று கேட்டவனை கண்டுகொள்ளாது இலக்கென்று எங்கோ விரித்தபடி சென்ற விஷ்ணுவை பார்க்கையில் மனம் ரொம்பவே வேதனைப்பட்டது விஷ்ணுவின் பார்வையோ நான்கு நாட்கள் பணியில் நனைந்து அவனை போலவே அனாதியாக நின்று கொண்டிருந்த அவன் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் மீது படிய விஷ்ணு பைக்ல போகலாமா எங்கோ குரல் கேட்டு திடுக்கிட்டு வேகமாக சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பார்த்தான் யாரும் இல்லை அடர்ந்த கானகம் கூட எவ்வித சத்தமும் இன்றி அமைதியை சுமந்து அவன் வழியை இன்னும் கூட்டியது ரதி இருக்கையில் எந்நேரமும் கூவி கொண்டிருக்கும் குயில் இன்று மௌன விரதமோ விஷ்ணு இந்த குயிலுக்கு வாய் வலிக்கவே வலிக்காதா எப்போ பாரு பாடிக்கிட்டே இருக்கே இரு கைகளால் ஜன்னல் கம்பிகளை பிடித்திருப்பவன் கை வளைவுக்குள் நுழைந்து கொண்டே கேட்பாள் நீ கூட தான் வாய் ஆடிக்கிட்டே இருக்க உனக்கு வாய் வலிக்கலையா அவள் உதட்டை இழுத்து கொஞ்சுவான் அவன் அடி எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு மரப்படிக்கட்டும் ரதி எங்கே என்று கேட்பது போல பிரம்மை கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் அவன் சிந்திய ரத்தம் இன்னும் காயவில்லை நடந்தவை காட்சிகளாக கண்முன் வந்து போனது நினைக்காதே நினைக்காதே என தலையை பிடித்து கொண்டு உருவினான் முடியவில்லை உரமேறிய உடற்கட்டுடன் இருவரும் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்க நடுவே வந்து தடுக்க முனைந்த ரதி எதிர்பாராத விதமாக தள்ளிவிடப்பட்டு அருகே இருந்த மர மேஜையில் வேகமாக எடுத்து கொண்டதை இருவருமே கவனிக்கவில்லை அதற்கு பிறகுதான் அவளுக்கு தப்பி போன நினைவுகள் திரும்ப கிடைத்திருக்க வேண்டும் அவள் விழிகளுக்கு தான் யாரோ ஒரு அந்நியன் போல தெரிந்திருக்க வேண்டும் என யோகித்து கொண்டான் வீடு முழுவதும் விஷ்ணு விஷ்ணு என அழைத்து கொண்டே இருந்தால் பொல்லாத ரதி ஒவ்வொரு இடமும் ஏதாவது ஒரு ஞாபகத்தை அழுத்தமாக அரைசாற்றி கொண்டே இருந்தால் அவனும் எப்படித்தான் உயிர் வாழ முடியும் என்னை தொடாதே போ நீ என்ன திட்டிட்டே இருக்க சோம்பேறி மாடு சொல்லிட்ட என மூக்கை சுருக்கி முறுக்கி கொண்டு நின்றாள் பிரதிமா என கண்கள் விரிய கத்தியவன் ஓடி போய் தழுவ முயன்று கீழே விழுந்தான் நிஜம் அல்ல நிழல் அது வேண்டாம் விஷ்ணு கடிச்சிருவேன் இரு கைகளை பிடித்து கிட்டே நெருங்கிய விஷ்ணுவை பார்த்து கூறி கொண்டிருந்தாள் கடுப்பியா கடுப்பியா என ஏற்கனவே கையில் வாங்கிய பல்பட்ட காயத்திற்கு நாய்க்குட்டி என வாயில் வலிக்க அடித்து பின் தாபத்தோடு நெருங்கி இதனால் தண்டனை கொடுக்க நினைத்து சுதாரித்து விலகிய விஷ்ணுவும் முத்தம் கிடைக்காத ஏமாற்றத்தோடு ரதியும் பிம்பங்களாக கண்ணுக்கு தெரிந்தார்கள் இருவர் கண்ணில் தான் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அழுகை துடித்த உதடுகளை மேல் பற்களால் அழுத்தி கடித்தபடி அந்த சோஃபாவைத்தான் பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு பசிக்குது வயிற்றை தடவி கொண்டு முன்னால் வந்து நின்றாள் ரதி இதோ இதோ ரெடி பண்றேன் கண்களை துடைத்து கொண்டு அவசர அவசரமாக கிச்சனுக்குள் நுழைந்தான் நண்டு உனக்கு பிரெட் சாண்ட்விச் செஞ்சு கொடுக்கவா என சத்தமிட்டு கொண்டே பிரெட் பாக்கெட்டை எடுத்தவன் பதிலுக்காக திரும்பி பார்க்க வெறுமையும் தனிமையும் மட்டுமே கனவு காணாதே பைத்தியக்காரா என குரல் கொடுத்தது அங்கேயே சரிந்து அமர்ந்து விட்டான் நேற்று வரை நெஞ்சில் கிடந்தாள் நான் இல்லாம எப்படி தூங்குவேன் நண்டு 
என்னை கட்டி பிடிச்சாத்தானே உனக்கு தூக்கம் வரும் உள்ளுக்குள் ஊமையாக கதறியது மனம் அவள் நினைவுகள் மட்டும் போதும் வாழ்வதற்கு ஆனால் பிரிந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் மரண வேதனை அல்லவா அழகான நேரம் அதை நீதான் கொடுத்தாய் அழியாத சோகம் அதையும் நீதான் கொடுத்தாய் கண் தூங்கும் நேரம் பார்த்து கடவுள் வந்து போனது போல் என் வாழ்வில் வந்தே ஆனாய் ஏமாற்றம் தாங்களையே பெண்ணே நீ இல்லாமல் பூலோகம் இருட்டிடுதே ரதி பாதி முகத்தில் போட்டு மீதையை தரைக்கு போடும் யார்ட்லி லண்டன் பவுடர் அந்த சின்ன கண்ணாடி பக்கத்தில் பரிதாபமாக அவனை பார்த்து அழுவது போல பிரம்மை காஸ்லிடி குரங்கே கொட்டி வீணாக்காதே என மண்டையில் கொட்டியதும் அவள் கையில் இருந்து பவுடரை பிடுங்கும் நேரம் நகம் ரதியின் கழுத்தில் கீறி சிறு துளி ரத்தம் வந்ததும் அவள் அழுததும் அவன் பதறி துடித்து சமாதானம் செய்ததும் காலில் விழுந்ததும் இலவச இனிப்பாக நினைவுகள் தொடர்ந்து வர சோர்ந்து போனான் ஆடவன் சித்திரவதை செய்தால் ரதி ரதி இல்லாத உலகம் ஏன் இவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கிறது புரியவே இல்லை கலக்கவே முடியவில்லை நொடிகள் கூட நகராமல் விஷம் உள்ளாய் அவனை குத்தியது முதல் முறை தற்கொலை எண்ணங்கள் அழைத்த போது பிடிப்பாக ஒரு தன்னம்பிக்கை அவனை வழி நடத்தியது இப்போது அந்த வார இருளை தவிர எதுவுமே தெரியவில்லை கேவலம் காதல் தோல்வி இதற்கு இந்த பாடா என எளிதாக ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிவிடலாம் உயிரோடு சிலுவையில் அரைந்து உயிரை மட்டும் நிறுத்தி வைக்கும் கொடுமையை அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் கண்ணீர் வற்றி காய்ந்து போன கண்கள் வீட்டின் தரையில் விழுந்து கிடந்தான் இதற்கா உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றேன் என பெற்ற வயிறு உயிரோடு இருந்திருந்தால் கண்ணீர் விட்டு கதறி துடிக்கும் எந்த உயிரினமாய் இருந்தாலும் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படை ஆதாரம் வேண்டும் குடும்பம் படிப்பு லட்சியம் காதல் காமம் எதையோ ஒன்றை நோக்கித்தான் மனித வாழ்வு சென்று கொண்டிருக்கும் அனைத்தையும் இழந்து தனிமையில் தவிக்கும் ஒருவனது வாழ்க்கை எங்கே சென்று முடியும் மரணத்திலா ரதி வேண்டும் என விஷ்ணுவின் ஆன்மா இங்கே பரிதாபமாக தவித்து கொண்டிருக்கிறது தாயிடம் இருந்து பிரித்து கொடிய பாலைவனத்தில் விடப்பட்ட குழந்தையை போல துடித்து கொண்டிருக்கிறான் அவளை மீட்டு வருவது ஒன்றும் அவனுக்கு கடினமில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கவர்ந்து வருவான் ஆனால் வருபவள் காலம் முழுக்க ரதியாக இருப்பாளா அல்லது மேகாவாக வெறுப்பாளா அவன் என்றுமே ரதியின் ராமனாக இருக்க விரும்புகிறான் மேகாவின் ராவணனாக அல்ல வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து எழுந்தான் முடியாது முடியவே முடியாது ரதி இல்லாமல் இந்த வீடு வெறும் மரக்கல்லறை தன் பாதம் மேல் பாதம் வைத்து இடுப்பை கட்டி கொண்டு தன்னை நிமிர்ந்து பார்த்து கண்ணம் குழிய சிரிக்கும் ரதி கண்டிப்பாக வேண்டும் இல்லையேல் இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் இரண்டில் ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் சரியோ தவறோ என் ரதிக்காக இதை செய்வேன் என மனம் கூக்குரல் எழுப்ப ஒரு முடிவுடன் எழுந்து வெளியே நடந்தான் விஷ்ணு என்னை தனியா விட்டுட்டு போகாது விஷ்ணு அழும் குரலோடு அவன் ரதி விடமாட்டேன் கண்ணம்மா உன்னை தனியாக விடமாட்டேன் நீ இந்த விஷ்ணுவோட ரதி நான் வரேன் உனக்காக என பைக்கில் ஏறி அதி வேகத்தில் கிளம்பியிருந்தான் விஷ்ணு மரணத்திற்கும் காதலுக்கும் நடக்கும் போராட்டம் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் சமம் எதை அழிப்பது எதை சேர்ப்பது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மேகா ஆர் யூ ஆல் ரைட் தூங்கி எழுந்தவளின் தலையை வருடி கொடுத்து விக்ரம் கேட்க தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தால் மேகா அது ஒரு பிரபலமான மருத்துவமனை மேகாவின் அருகே அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் அவன் அடிபட்ட காயங்களுக்கு பிளாஸ்டரி போடப்பட்டிருக்க விக்ரம் என்னாச்சு உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஹாஸ்பிட்டல் வந்தா நான் பெட்டில் இருக்கேன் எப்போ தூங்கினேன் ஒன்றுமே புரியல என அந்த அறையை சுற்றி விழிகளை அலைய விட்டாள் விஷ்ணு வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் திடீரென மூளையில் ஏற்பட்ட அதிரடி மாற்றத்தில் மயங்கி விழுந்து விட்டாள் மேகா அவன் தான் காரில் தூக்கி வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்திருந்தான் யார் அவன் என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்குள்ளே மேகா பயந்த விழிகளோடு கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் விழித்தபடி அவளையே பார்த்திருந்தான் விக்ரம் என்ன நடந்துச்சுன்னு நீதான் சொல்லணும் மேகா அவன் வார்த்தைகள் தெளிவாக வந்து விழ குழம்பி போனால் மேகா என்ன சொல்ற விக்ரம் நான் சொல்லணுமா நாம கார்ல கேரளா போனோம் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா 
நீயும் அந்த அளவு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்க ஒண்ணுமே புரியல தலையே வலிக்குது பயமா இருக்கு விக்ரம் மனசெல்லாம் படபடன்னு அடிச்சுக்குது உனக்கு ஒண்ணு இல்லையே என்று அவனை கண்ணம் தொட்டு தவிப்போடு கேட்க ஏய் எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி நான் நல்லா தான் இருக்கேன் பயப்படாதே என்றான் தன் கண்ணம் தொட்ட அவள் மென்கரம் தொட்டு அப்புறையே எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்த மாதிரி மனசு பரிதவிக்குது யாரையோ நிர்கதியா விட்டுட்டு வந்த மாதிரி மனசு துடிக்குது என அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் பதறி போனவன் ஏ மேகா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீ நல்லா இருக்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இரு எதையும் யோசிக்காதே கொஞ்சம் படுத்து ரெஸ்ட் எடு என அவளை படுக்க வைக்க முயல இல்ல எனக்கு மண்டையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சரி ஒரு விஷயம் சொல்லு விக்ரம் அம்மா அப்பா ஆண்டி அங்கிள் யாருக்கும் ஒண்ணு இல்லையே அவங்க நல்லா இருக்காங்களா என்றால் பரிதவி போடு எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க மேகா என்றான் பொறுமையாக அவனுமே சூழ்நிலையை கையாள முடியாமல் தடுமாறினான் அப்புறையே இப்படி தோணுது என்று கண்ணீரோடு நிலையில்லாமல் தவித்தவள் பார்வை அறையை வட்ட மடித்து சுவற்றில் மாட்டப்பட்டிருந்த கேலண்டரை நிலை கொண்டது இது மார்ச் மாசம்தானே ஏன் ஜனவரினை கேலண்டர்ல மாத்தி வச்சிருக்காங்க அதுவும் அடுத்த வருஷத்துக்கு என்று குழப்பத்தோடு விக்ரமை பார்க்க இழுத்து பெருமூச்சு விட்டவன் மேகா நான் சொல்றத பொறுமையா கேளு நமக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது பத்து மாசத்துக்கு முன்னாடி என்று தயங்கியபடியே உரைக்க அப்போ பத்து மாசமா நான் கோமால இருந்தேனா என்றால் படபடப்புடன் விக்ரமிற்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை இன்னொரு ஆடவனோடு இத்தனை நாட்களாக இருந்தா என்று கூறுவது வேறு விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாதே என்ற பயத்தில் வாய் திறவாமல் அமர்ந்திருக்க சொல்லு விக்ரம் இத்தனை நாளா நான் எங்கே இருந்தேன் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே என்றால் விழிகளை உருட்டி விழி பிதுங்கி நின்றான் விக்ரம் சொல்லு விக்ரம் என்னதான் ஆச்சு நடக்கிறது எதுவும் எனக்கு சரியா படல என்று அவன் சட்டையை பிடித்து ஒழுக்க மேகா கொஞ்சம் அமைதியாயிரு என்று குரல் உயர்த்தி கத்தவும் சற்று அமைதியானாள் அவள் நீ சொல்றது உண்மைதான் நீ இத்தனை நாளா கோமாவில தான் இருந்த அப்போதைக்கு அவள் வாய் அடைக்க அப்படி கூறி வைக்க கண்கள் சுருக்கி யோசித்தவளுக்கு தலைவலி மட்டும்தான் மிச்சம் அவளை யோசிக்கவே விடக்கூடாது அது ஆபத்து என நினைத்தவன் மேகா பிளீஸ் எதையும் மனசுல போட்டு குழப்பிக்காதே இப்போதைக்கு நீ நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதான் முக்கியம் கொஞ்சம் தூங்குடா நான் டாக்டரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என எழுந்தவன் கையை பிடித்து கொண்டாள் மேகா என்னை விட்டு எங்கேயும் போகாது விக்ரம் மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி அடிச்சுக்குது என்னன்னு சொல்ல தெரியல தயவு செஞ்சு என் கூடவே இரு என கெஞ்சியவளை பரிதாபமாக பார்த்தவன் சரிப்படு நீ தூங்கினதும் நான் டாக்டரை போய் பார்த்துக்கிறேன் என அவள் பக்கத்தில் அமர்ந்து தலையணையை தூக்கி வைத்து அவளை படுக்க வைத்தான் தூங்கு மேகா எல்லாம் சரியாகிடும் நாம சீக்கிரம் இந்த ஊரை விட்டு போயிடலாம் என்றபடி தட்டி கொடுக்க கண்கள் சொருக உறங்கி இருந்தாள் மேகா அவள் நிலை புரிந்தவனுக்கு இனி எப்படி அவளை சமாளிக்க போகிறோம் என்பதே பெரும் சவாலாக இருந்தது அவள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு தெளிவாக பதில் சொல்லிவிட வேண்டும் முதலில் அதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என யோசித்தபடியே மருத்துவரின் அறைக்குள்ளே சென்றான் விக்ரம் வாங்க விக்ரம் அவங்களுக்கு மயக்கம் தெளிஞ்சு போச்சா எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க உட்காருங்க என்றார் மருத்துவர் டாக்டர் அவளுக்கு பழசெல்லா ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆனா சமீபத்துல இந்த பத்து மாசமா நடந்த விஷயங்கள் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே இது எப்படி சாத்தியம் டாக்டர் விக்ரம் வியப்போடு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு விக்ரம் சிலருக்கு இப்படி ஆகலாம் அவங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த வரைக்கும் அவங்க நார்மலா தான் இருக்காங்க தலையில அடிப்பட்டத்துல மூளையோட நரம்புகள்ல சின்ன சின்ன அதிர்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதனால ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ் மாதிரி இப்படி மாற்றங்கள் வரலாம் போக போக எல்லாம் சரியாகிடும் இப்போதைக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க இடையில நடந்த எதையும் யோசிக்க விட வேண்டாம் இன்னும் மன அழுத்தம் கூடும் தலைவலி அதிகமாகும் அதனால பிரைன்ல இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு நீங்களா எதையும் சொல்ல வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தா பிரச்சனை இல்ல அதுலயும் அவங்களுக்கு சங்கடம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்திருந்தா நீங்க தான் சமாளிக்கணும் என்று கூறி மொத்தமாக அவனை குழப்பி விட்டிருந்தார் மருத்துவர் யோசனையாக நெற்றியை விரலால் நீவியவன் சரி டாக்டர் இப்போ நான் அவளை அழைச்சிட்டு போகட்டுமா என்றிட உம் தாராளமா அழைச்சிட்டு போங்க ஆனா சொன்னது ஞாபகத்துல இருக்கட்டும் என்றார் மருத்துவர் வெளியே வந்து மேகாவின் அறைக்குள்ளே நுழைந்த விக்ரம் 
உறங்கி கொண்டிருந்து அவளையே பார்த்திருந்தான் மேகா திரும்ப கிடைத்ததில் எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சியில் திளைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆடவன் தொலைத்த பிள்ளை திரும்ப கிடைத்த உணர்வு மனதில் நிறைந்த பரவசத்தில் துள்ளி குதித்து ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல மனம் கொத்தாட்டம் போட்டாலும் விஷ்ணு என்ற ஒருவன் இடையில் நுழைந்து அவள் மனதில் வாழ்ந்ததை மேகாவிற்கு தெரியப்படுத்த விரும்பவில்லை விக்ரம் எப்படி காரணங்களை வரிசைப்படுத்தி கூற வேண்டும் என பலமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்க திடீர் என மடியில் கனம் கூடியது குனிந்து பார்க்க மேகாதான் மடியில் படுத்திருந்தாள் மேகா எழுந்துட்டியாடா இப்ப கிளம்பலாமா அவள் தலையை வருடி கொடுத்து பரிவோடு கேட்க உம் போலா விக்ரம் ஆனா நிறைய கேள்விகளுக்கு நீ பதிலே சொல்லல எதுவுமே தெரியாம மூச்சு முற்ற மாதிரி இருக்கு கண்கள் மூடியபடி சோகம் எழையோட கூறினாள் எல்லாம் பொறுமையா தெரிஞ்சுக்கலாம் மேகா உன் கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றேன் ஆனா இப்போ இல்ல முதல்ல நாம ஊருக்கு போக வேண்டிய ஏற்பாட்டை பண்ணணும் அப்போதான் பழையபடி உன் மனநிலை மாறும் நீ பழைய மேகாவா ஹாப்பியா இருப்ப வா கிளம்பலா என அவள் கன்னத்தில் விழுந்த முடிகளை காதோறும் ஒதுக்கி விட்டான் அவன் எழுந்து நின்று அவள் கையை பிடித்து தூக்கி விட நிற்க முடியாமல் தள்ளாடினாள் மேகா என்னடி ஆச்சு நடக்க முடியுமா நான் வேணா தூக்கவா என அவளை நெருங்க சட்டென விலகியவள் வேண்டாம் விக்ரம் உனக்கே கையில அடிபட்டிருக்கு பாரு என்னை தூக்கி இன்னும் கையை உடைச்சுக்க வா வா போகலாம் அவன் கையை பிடித்தபடி நடந்து வந்தாள் அவனுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ரெஸ்டாரண்ட் குவார்டர்ஸ் வீட்டிற்கு வந்து விட்டனர் இருவரும் வந்தவுடன் முதல் வேலையாக வீடியோ காலில் அழைத்து குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரிடமும் பேசினாள் மேகா விக்ரம் முதலிலேயே இடையில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி எதுவும் கேட்க கூடாது என கண்டித்து கூறிவிட விக்ரம் மற்றும் மேகாவின் தாய் தந்தை ஆனந்த கண்ணீர் வடித்து வெகு நேரம் அவளோடு பேசிக் கொண்டிருந்தனர் நம்பவே முடியாத அதிசயமாக இருந்தாள் மேகா அவர்களுக்கு எப்படியோ விக்ரமின் தவிப்பிற்கும் துயரத்திற்கும் ஒற்றுப்புள்ளி வைத்தாயிற்று இனியாவது இருவரும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என கடவுளை வேண்டிக் கொண்டனர் பெரியவர்கள் மேகாவால் அவர்கள் வாயில் இருந்து எந்த விஷயத்தையும் பிடுங்க முடியவில்லை எல்லாத்தையும் உனக்கு விக்ரம் விளக்கி சொல்லுவான் எதுவா இருந்தாலும் அவங்கிட்ட கேட்டுக்கோ என்று மழுப்பலாக சொல்லிவிட மேகா ஆழ்ந்த யோசனையில் மூழ்கினாள் மேகாவை அறைக்குள் விட்டு விக்ரம் வெளியே நடந்து கொண்டிருந்தான் உள்ளே சென்றால் கேள்வி கேட்டே சாகடித்தாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல கோமாவில் இருந்தனா அந்த வீட்டுக்கு எப்படி போனேன் யார் அவன் ஏன் என்னை விட்டு போகாதுன்னு அழுதான் ரதி ரதின்னு ஏன் கூப்பிட்டான் அவனுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டீங்க அப்படின்னா என கண்ணீர் சொரிய ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடி நீ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்கல நீ தூங்கு நாளைக்கு ஊருக்கு கிளம்புறோம் அவ்வளவுதான் இரு நான் ஒரு போன் கால் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று வெளியே வந்துவிட்டான் இன்னொருவனின் பாதுகாப்பில் இருந்தது தெரிந்தால் மேகா இன்னும் என்னென்ன பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுவாளோ அது நட்பாகவோ சகோதர பாசமாகவோ இருந்திருந்தால் பிரச்சனை இல்லை விஷ்ணு ரதி இருவருக்கு இடையேயான உறவு எப்படி பிணைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை கண் கூடாக பார்த்து ஜீரணிக்க முடியாமல் அல்லவா திணறி கொண்டிருக்கிறான் விக்ரம் ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்தவன் வாசலில் மோட்டார் வாகனத்தின் சத்தம் காதை கிழிக்கவும் யார் என்று கேட் பக்கம் எட்டி பார்க்க அதிர்ச்சியில் இதய கூடு நின்று துடித்தது விக்ரமிற்கு விஷ்ணுதான் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தான் கோபத்தில் நர நரவென பற்களை கடித்தான் விக்ரம் இவன் இங்கே எப்படி வந்தான் எப்படியாவது மேகா கண்ல படாம இவனை திருப்பி அனுப்பிடணும் என்று யோசித்தபடியே அவன் முன் நின்று வழிமறித்தான் அவன் கனல் விழிகள் நெருப்பை கக்க விஷ்ணுவின் கூர்மையான விழிகள் ஈட்டியாய் அவனை துளைத்தது வழிய விடு நான் ரதிய பார்க்கணும் ரதியா அப்படி யாரும் இங்கு இல்லையே என்றான் அமர்த்தலாக விக்ரம் விளையாடாதே என் ரதி எங்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துடு இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற மிரட்டும் குரலோடு எச்சரிக்க ஒரு வாட்டி சொன்னா உனக்கு புரியாதா இங்க ரதின்னு யாரும் இல்ல கிளம்பு என்று பற்களை கடித்தான் விக்ரம் உங்ககிட்ட என்ன பேச்சு நான் என் ரதி கிட்ட பேசிக்கினேன் என அவனை கடந்து நடக்க முயல அவன் தோளில் கை வைத்து வேகமாக பின்னே தள்ளிவிட்டான் விக்ரம் இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நடக்கிறதே வேற மரியாதை இங்கிருந்து போயிடு என்னடா பண்ணுவ என்று விஷ்ணு ஆக்ரோஷமாக விக்ரமை நெருங்க அவனும் உன்னை கொல்லாம விட்டுதான் தப்பு என சீறி கொண்டு வந்தான் மறுபடி இருவரும் மோதிக் கொள்ளும் வேளையில் விக்ரம் என அழைத்தபடி வேகமாக வந்தாள் மேகா பெண் அவளது அழைப்பில் 
விஷ்ணுவின் கோப தாபங்கள் வடிந்து நேசம் கொண்ட விழிகள் கலங்கி அவளை ஏக்கத்தோடு பார்க்க மேகாவோ அவனை வினோதமாக பார்த்தபடி விக்ரம் கைகளுக்குள் சரண் புகுந்தாள் நேற்று விஷ்ணு வீசிய அதே திமிர் பார்வை இன்று விக்ரம் கண்களில் கர்வத்துடன் இவள் என்னவள் என்ற அர்த்தம் பொதிந்த பார்வையுடன் மேகாவை தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு விஷ்ணுவின் நொறுங்கி போன இதயம் புறையோடிய காயம் போல இன்னும் அதிக வழி கண்டது என்னதான் அது உன் பொருள் அல்ல என்று ஊர் கூடி எடுத்துச் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் அவன் இல்லையே பிடிவாதமாய் அவள் தான் வேண்டும் என வந்து நிற்பவன் முன்பு உரிமையாக விக்ரம் கையை பிடித்து கொண்டு நின்றவளை உயிர் வெறுத்து பார்த்து நின்றான் விஷ்ணு இருளில் சரியாக தெரியவில்லை அருகே வந்து நன்றாக உற்று பார்க்க விஷ்ணுவின் வழி கொண்ட விழிகள் மேகாவை துளைக்க அவன் முகம் கண்டு உடல் நடுங்கி போனாள் அவள் கண்முன் வந்த காட்சி எல்லாம் அவன் விக்ரமை ஆக்ரோஷமாக தாக்கியது மட்டுமே விக்ரம் இவன் என்று விழி அகலாமல் விஷ்ணுவையே பார்த்து நின்ற மேகாவின் உடல் நடுங்குவதை விக்ரம் உணர்ந்தான் விக்ரம் விக்ரம் இவன் அந்த வீட்டுல பயந்து வார்த்தைகள் வராமல் திக்கியவளை விஷ்ணு தலை சாய்த்து இயக்க வழிகள் கொண்டு தாக்க அவன் பார்வை வீச்சை தாங்காது இதையும் தாறு மாறாக துடிக்க விக்ரமோடு ஒன்றினாள் மேகா அவள் பயந்த விழிகள் கண்டு விஷ்ணுவின் காதல் கொண்ட மனது பதிலை துடிக்க தன்னை அறியாமல் கண்ணமா என நெருங்கியவனை கண்டு ஆ வென அலறி விக்ரமை தோளோடு அணைத்து கொண்டாள் மேகா அந்த நொடி ஆயிரம் முறை மரணித்தது போல உணர்ந்தான் விஷ்ணு கொலை குற்றவாளிக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை கூட இவ்வளவு கொடுமையா இருக்காதே சத்தம் போட்டு அழ வேண்டும் போல துடித்தது ஆண் மனது நான் என்னடி பாவம் பண்ணினே ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த சித்திரவத உள்ளுக்குள் மௌனமாக அவளிடம் நியாயம் கேட்டான் பயப்படாதே மிகா ஒண்ணும் இல்ல நீ உள்ள போ நான் பாத்துக்கிறேன் என்று இறுக்கி அணைத்து ஆறுதல் சொன்னவன் அவளை உள்ளே அனுப்ப முனைய விக்ரம் வேண்டாம் நீ வந்துடு அவன் உன்னை ஏதாவது பண்ணிடுவா என்று அவன் கையை பிடித்து இழுக்க அடிபட்ட வலியுடன் சிரித்தான் விஷ்ணு விக்ரம் விஷ்ணு முகம் பார்த்தவன் என்ன விதமான உணர்வினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டான் அவனுக்கே தெரியவில்லை காதல் வழி அவனுக்கு புரியாமல் போகுமா இத்தனை நாள் அனுபவித்து அழுது துடித்தவன் அவனும் தானே விஷ்ணு பிளீஸ் இங்கிருந்து போயிடு எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் இப்போ அவ ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கா நீயும் ஏதாவது பேசி குழப்பி விட்டுறாதே விக்ரம் குரலின் மென்மையில் கட்டுப்பட்டு அசையாத நின்றான் விஷ்ணு மேகா நீ உள்ள போ நான் விஷ்ணு கிட்ட பேசிட்டு வந்துறேன் கொஞ்சம் நான் சொல்றதை கேளு விஷ்ணுவால எனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது பயப்படாம உள்ள போ அவன் அவள் கையை பிடித்து பொறுமையாக உரைக்க மேகாவின் தெரித்த விழிகள் விஷ்ணு மேல் நிலை கொண்டிருந்தது அவனும் அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் சொல்றேன்ல மேகா உள்ள போ என்றான் அதட்டலாக சட்டென ஒரு நொடி விஷ்ணுவின் விழிகள் விக்ரம் மேல் கோபமாக படிந்து பின் நிதானத்திற்கு வந்தது என் ரதி மேல் கோபம் காட்ட நீ யார் என்ற உரிமை அது தாய் முன் பிள்ளையை யாராவது கண்டித்தால் வருமே ஒரு கோபம் அது போல போ மேகா கத்தினான் விக்ரம் பிடிவாதமாக நிற்பவளை உள்ளே அனுப்பினால் தான் மீதி விஷயங்களை வெளிப்படையாக பேசி ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் விஷ்ணுவிற்கும் அவனிடம் பேச வேண்டியிருந்தது கத்தாதி விக்ரம் பொறுமையா சொல்லு அவ கேப்பா கரகரத்த குரலில் விக்ரம் கையை இருக பிடித்து நின்றிருந்த ரதியை பார்த்தபடி விஷ்ணு கூற விக்ரம் விழிகள் அவனை அழுத்தமாக பார்த்து வைத்தது போ மேகா நான் வந்துடுறேன் அவள் முதுகை பிடித்து தள்ளி வலு கட்டாயமாக உள்ளே அனுப்பிவிட்டான் அவள் நிலையும் பரிதாபம் என்ன நடக்கிறது என தெரியாமல் ஒரு பெண்ணால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் மூச்சு முட்டியது வந்தவனை பார்த்தவுடன் விக்ரமை புரட்டி எடுத்தவன் என்று உள்ளுக்குள் பயம் கிளம்பினாலும் அதையும் தாண்டி என்ன உணர்விது பிள்ளை அழுவதை பார்த்தால் மார்பில் பால் சுரக்கும் அன்னை போல அவன் பார்வையும் விழியின் ஓரத்தில் அவ்வப்போது துளிர்க்கும் கண்ணீரும் என்னை ஏன் இப்படி தவிக்க வைக்கிறது உடல் முழுக்க உருவாகும் வேதியியல் மாற்றத்தை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லையே கடவுளே என்ன இது சோதனை விக்ரம் மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கான் தயவு செஞ்சு என்னை இந்த மாதிரி கேவலமான நிலைக்கு தலையிடாதே நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல நான் விக்ரம் பொண்டாட்டி 
வேற எதுவும் உண்மை இல்ல கட்டிலின் மூளையில் அமர்ந்து தண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டிருந்தாள் மேகா ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது விபரீதமாக நடந்திருந்தா இனி இந்த மேகா உயிரோடு இருக்க மாட்டா என்று இரும்பை மிஞ்சும் உறுதியுடன் விரல்களை இறுக்கமாக மூடி பார்வையை சுவற்றில் வெறிக்க விட்ட மேகா இந்த கொள்கையில் எப்போதும் சமாதானம் ஆக மாட்டாள் என்பது விக்ரமிற்கு தெரியும் அதுதான் அவன் பயமும் இன்னொருவன் அரவணைப்பில் காதலோடு உருகியது தெரிந்தால் தன்னை அழித்து கொள்ள தயங்க மாட்டாள் என்ன இது பைத்தியகாரத்தனம் என்று தோன்றினாலும் அதையும் தாண்டி அவளை காக்க வேண்டியது அவனுக்கு மிக முக்கியம் அதற்குத்தான் பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் இங்கே வெளியே விஷ்ணுவை எதிர்கொண்டு நின்றிருந்தான் விக்ரம் இருவரும் சண்டை போடும் மனநிலையில் இல்லை அதற்காக தன் மேகாவை தன் ரதியை விட்டு கொடுக்கவும் இருவரும் தயாராக இல்லை கையை கட்டி அழுத்தமாக விஷ்ணுவை பார்த்தவன் உன்கிட்ட பொறுமையா நின்று பேச காரணம் நீ என் மேகாவை பாதுகாத்து முழுசா எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்க அவ யாருன்னு தெரியாம நீ விரும்பி இருக்கலாம் இப்போ அவ யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஷீஸ் மேக ஜோதி விக்ரமசேனா மை ஒய்ஃப் உன் ரதி அவளுக்குள்ள தொலைஞ்சு போயிட்டா தேடி கண்டுபிடிக்க நினைக்காதே தேவையில்லாத எண்ணங்களை அழிச்சுட்டு போயி உன் பழப்ப பாக்குற வழிய பாரு அடுத்த வாட்டி இப்படி பொறுமையா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் அவன் குரலில் நிதானம் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் காரசாரமாக வந்து விழ அமர்த்தலாக நின்றிருந்தான் விஷ்ணு நான் கூட்டிட்டு போக வந்தது என் ரதியை உன் மேகாவை இல்ல என்றான் அலட்டி கொள்ளாமல் புரியாம பேசாதே விஷ்ணு இப்போ மேகாவுக்கு உன்னை ஞாபகமே இல்ல அதுவும் இல்லாம ரதியா உன் வாழ்க்கையில அவ வந்தது ஜஸ்ட் பாசிங் கிளவுட்ஸ் ஒரு தற்காலிக நிகழ்வு அதை மறந்துட்டு உனக்குன்னு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிற வழிய பாரு தொலைஞ்சு போன குழந்தைய பாதுகாத்து உரியவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அந்த குழந்தைய மறுபடி எங்கிட்டயே கொடுத்துடுங்கன்னு கேட்கறது நியாயம் இல்ல விஷ்ணு அவங்களும் அந்த குழந்தை மேல உயிரையே வச்சுட்டா அந்த அன்புக்கு முன்னாடி நியாய தர்மம் எல்லாம் ஒரு பொருட்டா தெரியாது விக்ரம் ரதியும் எனக்கு அப்படித்தான் என்ன சொன்னீங்க பாசிங் கிளவுட்ஸா என்று உயிர்ப்பில்லாமல் சிரித்தவன் இந்த பாலை வனத்தையே துளிக்க வச்ச மழை மேகம் என் ரதி மறந்துடுன்னு சுலபமா சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோ ஈஸியா மறக்க முடிஞ்சா நான் ஏன் இங்க வந்து நிக்க போறேன் என் ரதி இல்லாம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் எனக்கு அவ வேணும் நான் நினைச்சா உங்க கண்ணு முன்னாடி இங்க இருந்து அவளை தூக்கிட்டு போக முடியும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றவனின் குரலில் அத்தனை உறுதி உன்னால அதுக்கு மேலையும் செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியும் உன் பக்கம் என்ன நியாயம் இருக்குன்னு இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்க விஷ்ணு நீ கேட்கறது என் மனைவியை சொல்லவே எனக்கு நாக்கு கூசுது ஆனா கேட்க உனக்கு வெக்கமாவே இல்லையா அவ பிறந்ததுல இருந்தே மேகாவாத்தா இருக்கா ரதி நடுவுல வந்தவ நடுவுலயே போயிட்டா தற்காலிக ரயில் சேக மாதிரி அவளை திருப்பி கொண்டு வர முயற்சி பண்ணாதே விஷ்ணு அது மேகா உயிருக்கே ஆபத்தா முடியும் பொறுமையாக புரிய வைக்க முயன்றான் எனக்கு புரியுது விக்ரம் ஆனா ரதி எனக்கு வேணும் உடைந்த குரலில் கூறியவன் முகத்தை முடி கண்களை அழுந்து துடைத்து கரத்தை இறக்க சிவந்த விழிகளை பார்த்தவனுக்கு உள்ளுக்குள் ஏதோ பிசைந்தது பிளீஸ் விக்ரம் என் ரதி எங்கிட்ட கொடுத்துரு அழும் பிள்ளை போல பிடிவாதம் பிடித்து கெஞ்சி நிற்கும் விஷ்ணுவிற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் விக்ரம் சண்டை போட்டால் எதிர்த்து நிற்கலாம் மிரட்டினால் அடக்கலாம் காதலுக்காக கண்ணீர் விட்டு கெஞ்சி நிற்கும் இவனை கண்டு உள்ளம் உருகத்தான் செய்தது அதற்காக மேகாவை தூக்கி கொடுத்து விட முடியாதே மேகா என் மேகா என முன்னூறு முறை இருதயத்துக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் விஷ்ணு புரிந்து கொள்ளாமல் இல்லை நிதர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கிறான் ஒன்று ரதி தேவி வேண்டும் இல்லையேல் அவனை அமைதிப்படுத்த மரண தேவியை தழுவ வேண்டும் உயிர் துடித்து நிற்கும் விஷ்ணுவின் தவிப்பும் வழியும் கண் கூடாக கண்டு கொண்டவன் மௌனமாக நிற்க விக்ரம் சத்தமாக ஒழித்த குரலில் இருவருமே திரும்பினர் மேகாதான் விழுநீர் பொங்கி கண்கள் சிவந்து உதடுகள் துடிக்க நின்றிருந்தாள் விக்ரம் டென்ஷனாக நெற்றியை நீவியபடியே செய்வதறியாது விஷ்ணுவையும் மேகாவையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் புரிந்துவிட்டது அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டாள் இனி அவளை எப்படி சமாளிப்பது சூழ்நிலை கைதிகள் அனைவரும் அவளுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க விஷ்ணுவின் பார்வையில் அவள் இன்னும் ரதியாக எப்போது ஓடி வந்து தன்னை அணைப்பாள் என்ற தவிப்பு மட்டுமே நண்டு உன் விஷ்ணு நீ இல்லாம எப்படி கலங்கி தவிக்கிறேன் 
உனக்கு புரியலையாடி என பார்வையால் தன் வழியை அவளுக்கு கடத்த முயன்றான் மேகா விக்ரம் அருகில் வந்தாள் தெரித்த விழிகள் விக்ரமை ஆழமாக பார்த்து வைக்க இவன் என்ன சொல்றான் விக்ரம் நான் அவன் கூட இருந்தேனா நான் அவனை காதலிச்சேனா எப்படி விக்ரம் என் மனசுல இன்னொருத்தனுக்கு இடம் கொடுத்தேனா அறுவறுப்பா இருக்கு விக்ரம் நான் உன் மேகா இல்லையா என உதடுகள் நடுங்க கதறி அழ பயந்து விட்டான் விக்ரம் அவன் நினைத்ததுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மேகா இதை தாங்க மாட்டாள் உண்மை தெரிந்தால் இதுதான் நடக்கும் என அவனுக்கு தெரியுமே விஷ்ணுவால் ரதியின் கதறலை தாங்க முடியவில்லை ஆனால் அவளோ விக்ரமின் கை வளைவில் அல்லவா நின்றிருந்தாள் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே எப்போதும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு துயரங்கள் நிகழும் அதில் இதுவும் ஒன்று மேகா நீ எதையோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கலடா நீ எப்பவும் என் மேகாதான் இங்க பாரு என கண்ணம் பிடித்து ஒழுக்க இல்ல இல்ல விக்ரம் நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு தீப்தி பண்ண தப்ப நானே இன்னைக்கு பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு நாளா இன்னொருத்தன் கூட ஐயோ கடவுளே என்று கீழே சரிய அவளை தூக்கி நிறுத்தினான் விக்ரம் இவளை எப்படி சமாதானப்படுத்த ஒன்றும் புரியவில்லை நான் உயிரோடவே இருக்க கூடாது விக்ரம் எனக்கு வாழவே தகுதி இல்ல நான் உனக்கு உண்மையா இருந்திருக்கணும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என விக்ரம் மார்பில் விழுந்த கதறி அழ இன்னொருவன் உயிர் கூட்டை விட்டு பறப்பது போல அபாய சங்கு அடித்து கொண்டிருந்தது நான் தப்பான பொண்ணா விக்ரம் நான் நல்லவ இல்லையா கடும் குளிரில் அழுத அழுகையில் மூச்சு இழுத்து அவள் கேட்ட கேள்வியில் பதில் சொல்ல முடியாமல் மேகா நீ எப்போ என் பேபிதா இதுல உன் தப்பு எதுவும் இல்லடி கொஞ்சம் அமைதியாயிரு அழாதேடி உடம்புக்கு ஏதாவது வந்து தொலைய போகுது அவன் மிரட்டல்கள் கெஞ்சல்கள் எதுவுமே வேலைக்காகவில்லை அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து மூர்ச்சையாக விழுவது போல நின்றவளை விக்ரமால் சமாளிக்க முடியவில்லை நான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா விக்ரம் மூச்சுக்கு ஏங்கியபடியே விம்மினாள் உங்க தப்பு எதுவும் இல்லைங்க தெளிவாக அழுத்தமாக உரைத்த குரலில் இருவரும் திரும்பி பார்க்க விஷ்ணுதான் உணர்ச்சி துடைத்த குரலோடு கூறியிருந்தான் நீங்க என் ரதி மாதிரியே இருக்கீங்க அதனால வந்த குழப்பம் இது ஆனா நீங்க என் ரதி இல்லை அவளோட வாழ்ந்த காலங்கள் இங்கே இருக்கு அவன் நினைவுகள் மட்டும் எனக்கு போதும் ஹாஸ்பிட்டல்ல கோமால இருந்த உங்களை நான் தான் என் ரதினு நினைச்சு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் தெரியாம நடந்த தவறு என்னை மன்னிச்சிருங்க என கை கூப்ப விக்ரம் மனம் அவனுக்காக அனுதாபப்பட்டது ஓரளவுக்கு அவன் சொன்னதை புரிந்து கொண்டு அப்போ உங்க ரதி எங்கே மேகா விம்மலோடு கேட்க விரக்தியாக சிரித்தவன் அவ எனக்குள்ள தொலைஞ்சு போயிட்டா இனி எனக்குள்ள மட்டுமே வாழ்வா என்னும் போதே அவன் விழிகளில் கீற்றாய் கண்ணீர் குரல் உடைந்து போனது இங்கே உள்ளுக்குள்ளே என் கண்ணம்மா விஷ்ணு விஷ்ணுனு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கா அவளை யாரும் மாத்த முடியாது என் ரதி எனக்கே எனக்கு இவ விஷ்ணுவின் ரதி என தன் நெஞ்சை மென்மையாக தடவியவன் சாரி உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டேன் இனி இந்த விஷ்ணு உங்க வாழ்க்கையில குறுக்க வரமாட்டேன் என்றவன் விழிகள் அழுத்தமாக மேகா மேல் படிந்தது மேகாவை ரதியனு நினைச்சது என் தப்பு தான் என்ன மன்னிச்சிரு மேகா என்றவன் விழிகளில் ரதியை பார்க்கையில் பொங்கி வரும் காதலை அடக்கவே முடியவில்லை மனதில் இருந்து ரதியை என தாவி கொண்டு வரும் ரதியின் விஷ்ணுவை அடக்க படாத பாடுபட்டான் ரதியை விட்டு கொடுத்து விட்டான் மேகாவிற்காக ஆனால் ரதி என்றும் அவன் இதயத்தில் காதலியாக மனைவியாக வாழ்வாள் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இருவரையும் பிரிக்க முடியாது விக்ரமின் கை வளைவுக்குள் நின்றிருந்த மேகாவை உயிரின் அடி ஆழம் வரை ஒரு வழி எடுக்க பார்த்தவன் மேகாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோ விக்ரம் குட் பை என்று கரகரத்த குரலில் கூறி மேகாவை அங்கேயே விட்டு அவன் ரதியை இதயத்தில் சுமந்து வந்த வழியை திரும்பி நடந்தான் இனி எப்போதும் அவன் ரதி நினைவுகளாக மட்டுமே உடன் இருப்பாள் நடைபாதை விளக்கா காதல் விடிந்தவுடன் அணைப்பதற்கு நெருப்பாலும் முடியாதம்மா நினைவுகளை அழிப்பதற்கு முதலில் தோன்றிய வெறுமையும் தோல்வியும் வாழ கற்றுக் கொடுத்தது இது தோல்வியும் அல்ல வெறுமையும் அல்ல முடிவுரை பயணம் போல தனிமையில் 
அவன் அவள் நினைவுகளை சுமந்தபடி அவள் அவன் இதோ சிரிக்கிறாள் சீண்டுகிறாள் அழுகிறாள் அடம் பிடிக்கிறாள் அவன் ரதி அவளை நினைவுகளுடன் தொடரும் அவன் பயணம் எங்கே முடியுமோ பாரதியின் கனவு காதலி கண்ணம்மா எப்போதும் சக்தி கொடுப்பவள் அவள் அது போலத்தான் ரதியும் நிஜத்தில் இல்லை என்றாலும் அவன் நினைவுகளில் வாழ்வாள் உயிர் வாழ சக்தி கொடுப்பாளா போதும் இந்த வாழ்க்கை என மரண எல்லைக்கு அழைத்துச் செல்வாளா அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு விக்ரம் சோம்பல் முறித்தபடி மேலிருந்து இறங்கி வந்தான் புல் ஹேண்ட் டிஷர்ட்டை முட்டி வரை ஏற்றி விட்டவன் மேஜை மேலிருந்த கப்பில் பிளாஸ்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த காஃபியை ஊற்றி எடுத்து போக நெல் விக்ரம் குரலில் அங்கேயே நின்றவன் திரும்பி புருவம் உயர்த்தி என்னவென பார்க்க அவன் அன்னை ஜானகி தான் வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோடு நின்றிருந்தாள் காலையில் அவரது வாடிய முகம் விக்ரமிற்கு கவலையை கொடுத்தாலும் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்திருந்ததால் எந்த உணர்வையும் காட்டாது அமைதியாக நின்றிருந்தான் எழுந்துட்டாளா என்ன சொல்றா உன் பொண்டாட்டி அழுத்தமாக அதே நேரத்தில் குத்தலாக அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்க இழுத்து பெருமூச்சு விட்டவன் எழுந்துட்டா அவளுக்குத்தான் காவி கொண்டு போறேன் என்றவன் படியேற போக இப்படியே இருந்தா எப்படிடா எங்களுக்கும் ஆசை இருக்காதா போக விடாமல் முதுகின் பின்னால் அன்னையின் குரல் ஒழிக்க எரிச்சலோடு திரும்பினான் காலாங்காத்தால ஒரு முடிவோடதான் இருக்கீங்களா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்றான் கடுப்புடன் பிரச்சனை எங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் எப்பவோ எதையோ எழுந்த மாதிரியே இருக்கீங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் பிரிய முடியாம தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ அந்த அந்யோன்யம் உங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே அவ ஒரு பக்கம் எதையோ எழுந்த மாதிரியே இருக்கா நீ பிசினஸ் வேலைன்னு சுத்திட்டு இருக்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா தெரியறதுக்கு என்னத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அவர் குரல் உயர்த்தி உச்ச தாயில் கத்த விஜயனும் ஜானகி கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா என்று அதட்டினார் நீங்க சும்மா இருங்க இது ஒரு முடிவுக்கு வர மாதிரி தெரியல இவங்களுக்கு இடையில என்னவோ நடக்குதுன்னு அப்பட்டமா தெரியுது பெரியவங்க நாம சும்மா இருக்க முடியுமா என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாதானே தெரியும் அவளை கேட்டாலும் ஏதோ பணியாரத்தை முழுங்கின விளாட்டை முழிக்கிறா இவனும் நைட்டு வீட்டுக்கு வராம கம்பெனி ஹோட்டல்னு தங்கிட்டு தெரியறான் இன்னைக்கு காலையில்தான் உங்க அரும பிள்ளை வீட்டுக்கே வந்தான் தெரியுமா உங்களுக்கு என்று கத்தி கொண்டிருந்த அன்னையை கோபம் குறையாமல் பார்த்தான் விக்ரம் அம்மா எங்களுக்கு நடுவுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படியே இருந்தாலும் எங்க பிரச்சனையை பார்த்துக்க எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இதுல தலையிட வேண்டாம் பற்களை கடித்து கோபத்தை அடக்கி கொண்டு கூற நீங்க பாத்துப்பீங்க ஆனா ஒத்த பிள்ளைய பெத்து வச்சிருக்கோம் அவனோட பிள்ளைய பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் தானே குரல் உடைய கேட்டவளை கண்கள் மூடி திறந்து இயலாமையோடு பார்த்தான் விக்ரம் அம்மா எந்த காலத்துல இருக்கீங்க கல்யாணம் பண்ணா உடனே குழந்தை குட்டின்னு பெத்து பிஸி ஆகிடணுமா அவ இன்னும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரல இந்த நேரத்துல அவளுக்கு கனவனா இருக்கிறத விட ஒரு நல்ல தோழனா அவளை டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வருவதுதான் எனக்கு முக்கியம் நீங்களும் அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஆனா எதையாவது பேசி அவ மனச புண்படுத்தி வச்சிடாதீங்க அப்புறம் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் விக்ரம் பற்களை கடித்து எச்சரித்து விட்டு செல்ல நெஞ்சில் கை வைத்து நின்றாள் ஜானகி என்னங்க அவன் இப்படி பேசிட்டு போறா இயலாமையோடு கணவனை பார்த்து கேட்க வேற எப்படி பேசுவா இது அவங்க வாழ்க்கை ஜானு என்ன பண்ணணும்னு விக்ரமுக்கு தெரியும் அவன் ஒண்ணு சின்ன குழந்தை இல்ல நீ நல்லது செய்யறத நினைச்சு தேவையில்லாத பிரச்சனையை நடுவுல கொண்டு வந்துடாத உன் வாய மூடிக்கிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அமைதியாயிரு வழக்கமான மாமியார் மாதிரி உன் வாயை திறக்காதே என்று கூறிவிட்டு செல்ல நான் என எனக்காக சொல்றேன் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இது தப்பா எப்படியும் போங்க என முனகி விட்டு சென்றாள் ஜானகி காஃபி கப்புடன் மாடிக்கு வந்தான் விக்ரம் மறுபடி உறங்கி கொண்டிருந்தாள் மேகா கப்பை மேஜையில் வைத்து விட்டு கட்டிலில் ஏறி தவழ்ந்து அவள் அருகில் சென்றவன் மேகா எழுப்பி விட்டுட்டு தானே போனேன் அப்புறையே மறுபடி தூங்குற என அவள் தலை கோத இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விஷ்ணு என வாய்க்குள் முணுமுணுத்தாள் அவன் காதில் தெளிவாக அந்த பெயர் விழ வெற்று பார்வையுடன் நிமிர்ந்தவன் என்ன உணர்ந்தானோ தலையை அழுத்தமாக கோதி அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் இந்த கதை புதிதல்ல தினமும் நடக்கிறது தினமும் அவள் விஷ்ணு என்ற பெயரை உச்சரிக்காத நாள் இல்லை ஏன் அப்படி சொன்ன என்றால் திரு திருவன விழிப்பாள் 
அவளுக்கே தெரியாது அரைகுறையாக அவன் நினைவுகள் வந்து அவளை சித்திரவதை செய்கிறது எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் அது கற்பனை என்று விக்ரம் பொய் வர்ணம் பூச முடியும் துருவி துருவி ஒரு நாளைக்கு நூறு கேள்விகள் கேட்பவளை சமாளிக்க முடியவில்லை இதனாலேயே பாதி நாள் அவன் வீட்டுக்கு வருவதே இல்லை முன் போன்ற விளையாட்டு கிண்டல் கேலி எதுவும் இல்லை அவன் கட்டிலில் படுத்தால் போர்வையை கீழே விரித்து படுத்துக் கொள்கிறாள் அவன் தான் நொந்து போனான் அவ்வளவு அவநம்பிக்கையா என் மேல் மேகா மேல வந்து படு இதென்ன புது பழக்கம் என்று அதட்டினாள் வேண்டாம் விஷ்ணு நான் கீழே படுத்துக்கிறேன் சம்திங் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு என்று தடுமாறி கூற நான் விஷ்ணு இல்ல விக்ரம் என பல்லை கடித்து கூறியவன் தலையணையை தூக்கி வீசிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் உறங்கும் போது கழுத்து சங்கிலியை பிடித்து உறங்குவது போல கையை துழாவி ஏதோ தேடி கொண்டிருந்தாள் மிரண்டு மிரண்டு விழித்தாள் இரவு தூக்கம் எட்டா கனியாகி போனது விக்ரம் அவளை இயல்பாக்க வெளியிடங்களுக்கு அழைத்து சென்றான் பார்ட்டி டின்னர் ஏன் வெளிநாட்டிற்கும் அழைத்து சென்றான் சுவிட்சர்லாந்து வெளியே சுற்றினாலும் ஹோட்டல் அறையில் இருந்து பனி பொழுவை வெறுத்து நின்றாலும் சரி ஏதோ தொலைந்து போன குழந்தை போல மனம் ஒன்றாமல் தனித்து நின்றவளை பார்த்து விக்ரம் தான் உடைந்து போனான் மேகா ஏன் இப்படி இருக்க இட்ஸ் ஹர்டிங் மீ எல் லாட் என்னடைய பிரச்சனை உனக்கு பொறுமை இல்லாமல் கத்தி நான் என்ன வேணும் விக்ரம் உனக்கு ஏன் என்ன தொந்தரவு பண்ற நான் கேட்கிற கேள்விக்கு சரியா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற என் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டேங்கிற நீ நினைக்கிறப்போ சிரிக்க அழ நீ வாங்கின பொம்மை இல்லனா புரிஞ்சுக்கோ ஆற்றாமையில் கத்தலில் தொடங்கி அழுகையில் முடித்தாள் இடுப்பில் கை வைத்து அவளை ஆழ நோக்கினான் விக்ரம் அவனும் மனிதன்தான் பக்கத்தில் வாழ்க்கையே இருண்டது போல ஒருத்தியை வைத்து கொண்டு அவனால் நிம்மதியாக அல்ல இயல்பாக கூட இருக்க முடியவில்லை உயிர் வெறுத்து ஒரு வாழ்க்கை தோழனாய் தாயாய் எவ்வளவோ உறுதுணையாய் இருந்தான் பிரச்சனை என்ன என்று சம்பந்தப்பட்டவளுக்கே தெரியாத போது தீர்வு எங்கிருந்து கிடைக்கும் இங்கே வா உட்காரு என்ன கேட்கணும் கேளு இன்னைக்கே இந்த பிரச்சனையை பேசி முடிச்சிடுவோம் என கை பிடித்து தன்னருகே அமர வைத்தான் என்ன கேட்கணுமோ கேளு அழுத்தமான குரலில் கேட்க ஏன் அந்த விஷ்ணு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றான் என குரல் உடைய அழுதவளை பரிதாபத்துடன் பார்த்தான் விக்ரம் ரொம்பவும் குழம்பி போயிருக்கிறாள் அவனால் நன்றாக உணர முடிந்தது அவள் விழிகளில் தெரியும் தவிப்பு முகத்தில் தெரியும் கலவரம் பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றான் பொறுமையாக மார்பின் குறுக்கே கை கட்டி கேட்க எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல என்னென்னவோ தோணுது ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமா ரொம்ப நாள் பழக்கம் போல எல்லாமே தப்பா இருக்கு விக்ரம் அவன் என்ன என்ன பண்ணினா விக்ரம் நான் தப்பானவளா மனசுக்குள்ள அவனோட ஐயோ கடவுளே நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன் என தலையில் கை வைத்து அழுதாள் மேகா மேகா அவன் கத்தி அழைக்க அவள் தலை நிமிராமல் அழுது கொண்டே இருந்தாள் நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேனா விக்ரம் நான் நல்லவளே இல்லை என குலுங்கி அழ அன்னைக்கு விஷ்ணு சொன்னதை கேட்டதானே அவன் தான் சொல்லிட்டானே நீ ரதி இல்லைன்னு அப்புறம் என்னடி பிரச்சனை உனக்கு என்றான் அதட்டலாக அவன் பொய் சொல்றான் விக்ரம் என்னால நல்லா உணர முடியுது நான் அவன் கூட இருந்திருக்கேன் அதனால தான் நீ அவனோட சண்டை போட்டிருக்க ஐயோ நினைச்சாலே கேவலமா இருக்கு நான் ஏன் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் என்று கதறினாள் மேகா ஸ்டாப் இட் அப்போ விஷ்ணு தப்பானவனு சொல்றியா என்றான் கடுமையோடு எனக்கு தெரியல அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தெரியல ஆனா அவனை நினைக்கும் போது என் நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அவன் தான் சிரிக்கிறான் விக்ரம் என்னால் அவனை மறக்கவும் முடியல நினைக்காம இருக்கவும் முடியல தவிச்சுட்டு இருக்கேன் என விம்மினாள் மேகா விஷ்ணு நீ நினைக்கிற மாதிரி தப்பானவன் இல்லை அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு பழசை எல்லாம் மறந்து நீ அவன் வீட்டில் தான் இருந்த அவன் தான் உன்னை பாதுகாப்பாக வச்சிருந்தான் அந்த விபத்தில் நீ இறந்துட்டதா நாங்கள் நினைச்சோம் ஆனா என நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கூறினான் நான் உன்னை குழப்பி விட இதெல்லாம் சொல்லலை நீ குழப்பி நிற்கிறத பார்க்க முடியாம தான் சொல்றேன் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் புரிஞ்சுக்கோ என்று நிதானமாக எடுத்து கூற கண்கள் நிலை குத்தி எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்தாள் மேகா நிலைமை சீராகும் என்று பார்த்தால் இன்னும் மோசமாகியது எப்போதும் எதையோ வெறித்து பார்த்தபடியே அமர்ந்திருப்பாள்
மேகா இப்படியே இருந்தா எப்படி உங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வா ஆபீஸ்க்கு வா கொஞ்சம் இந்த வேலையை முடிச்சு கொடு வா சமைக்க கத்து கொடுக்கறேன் எதை சொன்னாலும் விஷ்ணுவின் ஆதிக்கம் அவள் மனதில் மேலோங்கி அவளை எதிலும் லைக்க விடாமல் செய்தது சம்பவங்கள் எதுவும் நினைவில்லை ஆனால் அவன் பெயரை நினைத்தால் கூட ஏன் இந்த இதயம் இப்படி பிசைக்கிறது அவன் முகம் கண்முன் வந்தால் மனம் கொள்ளும் உணர்வு புதிதல்லவா ஒரு பரவசம் ஒரு வெட்கம் ஒரு கூச்சம் உடல் மொழி ரசாயன மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி வேறு கதை சொன்னதுவே இதுவெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை அவளுக்கு இதெல்லாம் விக்ரமை பார்க்கும் போது தோன்ற வேண்டிய உணர்வல்லவா இதுவரை அவனை தோழனாக தகப்பனாக பார்த்திருக்கிறாள் வேறு எண்ணத்தில் பார்த்ததே இல்லை பார்க்கவும் முடியாது அன்று அவன் முத்தமிட வந்தபோது ஏன் என் உடல் கூசி அருவறுத்தது விபத்து நடக்கவில்லை என்றால் அவளை விளக்கி தள்ளி விட்டிருப்பாள் விக்ரமுடன் ஏன் ஒரே படுக்கையில் தூங்க முடியவில்லை ஏன் மேகா இப்படி கேவலமாக நடந்து கொள்கிறாய் கணவனை விடுத்து அந்நிய ஆடவனை மனதில் நினைப்பாயா சி வெட்கம் கெட்டவளே இந்த பிழைப்புக்கு சாகலாம் என தன்னையே அருவறுத்து உயிரற்ற ஜடமாக சுற்றி கொண்டிருந்தாள் இதோ தேக்கடையில் இருந்து வந்து ஒரு வருடம் முடிந்து விட்டது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லையே மனதில் ஒருவன் வந்து சித்திரவதை செய்ய நிஜத்தில் ஒருவனோடு வாழ வேண்டிய நிலை அன்று குளிப்பதற்காக கபோர்டில் இருந்து துணியை எடுக்கையில் அது கீழே விழுந்தது கண்கள் இடுங்க யோசனையாக பார்த்தவள் அந்த கவரை கையில் எடுக்க அவள் பெயர்தான் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது மேகஜோதி விக்ரமசேனா என்னவாக இருக்கும் விக்ரம் ஏன் இதை துணிக்கடையில் ஒளிச்சு வச்சிருக்கான் என்ற கேள்வியோடு அதை திறந்து பார்த்தவள் கண்கள் விரிந்தது அதிர்ச்சியில் விரிந்த விழிகள் நெருப்பை கக்க ரிப்போர்ட்டை பிடித்திருந்த கைகள் நடுங்கியது அது மேகாவின் வெர்ஜினிட்டி ரிப்போர்ட் உடல்நிலை சரியில்லாத அன்று விக்ரம் அவளை மருத்துவமனை அழைத்து சென்ற தேதி தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்க உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனால் மேகா அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது விக்ரம் தான் இதை செய்திருப்பான் என கடுகளவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவளால் மலையளவு நன்மதிப்பும் நம்பிக்கையும் அவன் மேல் ஆனாலும் அந்த நம்பிக்கை பொய்த்து விடக் கூடாது என்று நெஞ்சம் நடுங்க கால்கள் துவள அங்கேயே மடங்கி அமர்ந்து விட்டாள் ஒரு முடிவுடன் கட்டிலில் கிடந்த செல்ல எடுத்தவள் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து அந்த மருத்துவமனை எண்ணுக்கு அழைத்தாள் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டது எதிர்முனையில் ஹலோ எம் கே வி ஹாஸ்பிட்டல் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மேகஜோதி விக்ரமசேனாவுக்கு பர்டிகுலர் செக்அப் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கீங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அவசரமாக பதட்டத்தோடு கேட்டாள் என்ன டீட்டெயில்ஸ் மேடம் முதல்ல நீங்க யாரு பேசுறீங்க எதிர்முனையில் நான் நான் மேகஜோதி பேசுறேன் அந்த டெஸ்ட் பண்ண யாரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணினா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் என பதிலுக்கு எதிர்பார்த்து ஆவலாக காத்திருக்க நான் தான் சொன்னேன் மேகா கணீர் குரல் எதிரே ஒழிக்க திடுக்கிட்டு விழித்தவள் கையில் இருந்து போன் நழுவியது எதிரே ஆறடி உயரத்தில் மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி கீழே அமர்ந்திருந்து தன்னை அன்னார்ந்து பார்த்தவளை அழுத்தமாக பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் விக்ரம் கால்கள் நழுவ தடுமாறி எழுந்து நின்றவள் விக்ரம் என்றால் சுக்கு நூறாக உடைந்த இதயத்தோடு ஆழ மூச்சு இழுத்தவன் ஆமா மேகா நான் தான் உனக்கு வெர்ஜினிட்டி டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னேன் வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு என்றான் சற்றும் அலட்டி கொள்ளாமல் பெண் மனதின் உள்ளே பிரளயமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க உதடுகள் துடிக்க அவனை அடிபட்ட பார்வை பார்த்தாள் மேகா இன்னமும் நம்பிக்கை வரவில்லை அவன் உயிரை கொடுத்து தன்னை காப்பாற்றி இருக்கிறான் என்றால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்பி விடுவாள் தன் உயிரை வேரோடு உருவி எடுக்கும் வழியை கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை பிறந்ததிலிருந்து அவன் முகம் பார்த்துத்தான் வளர்ந்தாள் அவன் கை பிடித்துதான் நடந்தாள் அம்மா அப்பா என்று அழைத்ததை விட விக்ரம் என்று அழைத்ததுதான் அதிகம் இப்போது கூட ஆறுதலாக அவன் தோல் சாயத்தான் நினைக்கிறாள் அவனுக்கு துரோகம் செய்து விட்டோமோ என்றுதான் வருந்தி கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் மாபெரும் துரோகம் செய்தது அவன் தானோ தன் மீது தானே குற்றம் சுமத்தி கொண்ட அவளால் விக்ரம் சந்தேகிப்பதையோ தன்னை தவறானவளாக பார்ப்பதையோ தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை இதுவரை அவள் தந்தையிடம் மனமிட்டு பேசி தன் மனஸ்தாபங்களை பகிர்ந்து கொண்டதாய் நினைவே இல்லை அனைத்திற்கும் விக்ரம் தானே அவன் என்னை சந்தேகிக்கலாமா 
என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாமே அவமானம் பிடுங்கி தின்றது நான் தான் வெர்ஜினிட்டி செக்அப் பண்ண சொன்னேன் அழுத்தமாக கூறியவனை ஆக்ரோஷம் பொங்க பார்த்தவள் ஏன் விக்ரம் இப்படி பண்ணினே என்று அழுகை பொங்க கண்கள் தெரித்து விழும் அளவுக்கு கோபத்தோடு கேட்டவள் வெடித்து கிளம்பிய சினத்தை அழுகை அடக்க தெரியாமல் ஏன் விக்ரம் இப்படி பண்ணினே நான் உன்னை எவ்வளோ நம்பினேன் அவன் சட்டையை இழுத்து வெறி பிடித்தவள் போல கதற அவள் கரம் பட்டு சட்டை கிழிந்தது மேகா மேகா என அழுத்தமாக அழைக்க அவள் கண்டு கொள்ளாமல் சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் மேகா கொஞ்ச நாள் சொல்றத கேளுடி அவன் கத்த என்ன சந்தேகப்பட்டுட்டல்ல என்ன கேவலமா நினைச்சுட்டல்ல நீ என் விக்ரம் இல்ல நீ என்ன நம்பல அவள் சினத்தில் வார்த்தைகளை கொட்டி ஆவேசமாக அவனை அடித்து சட்டையை கிழித்து நிலை இல்லாமல் தவித்த அவளை அடக்கும் வழி தெரியவில்லை அவனுக்கு மேகா என அறை அதிர கத்தியவன் அவளை இழுத்து பலார் என ஒரு அறை விட்டான் சப்த நாடியும் ஒடுங்க ஸ்தம்பித்து நின்றவள் தெரித்த விழிகளோடு அவனை பார்க்க சாரி மேகா என அவள் கண்ணம் வருட போக பயந்து ஓரடி தள்ளி நின்றாள் இதயத்தில் சுருக்கென்ற வழியோடு அவளை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டவன் உன்னை சந்தேகப்பட்டது நான் இல்லடி நீதான் என்றான் அடி குரலில் புருவம் இடுங்க புரியாமல் அவனை பார்த்தாள் என்ன சொல்ற நான் சுத்தமா இல்ல அந்த விஷ்ணு என்னை என்னமோ பண்ணிட்டான் என்னால தாங்க முடியல அருவறுப்பா இருக்கு நீதானடி சொன்ன உனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கத்தான் உன் கண்ணில் படுற மாதிரி அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சேன் நைட்டும் பகலும் தூக்கில தொங்கலாமா கத்தியில குத்திக்கலாமான்னு ஏடா கூடமா யோசிச்சுட்டு இருக்கிற உன்ன பார்க்கவே எனக்கு பயமா இருக்கு முதல்ல நீ உன்னை நம்பணும் உன்னை பத்தின தவறான எண்ணத்துல இருந்து வெளியே வரணும் அதுக்கு தான் இப்படி பண்ணினேன் உன்னை சந்தேகப்பட்டு ரிப்போர்ட் எடுத்திருந்தா அதை பிரிச்சு பார்த்துட்டு உனக்கு தெரியாம கிழிச்சு போட்டிருப்பேன் உன் கண்ணில் படுற மாதிரி அதை வைக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் பிரிச்சு கூட பார்க்கல எனக்கு அது தேவையும் இல்லை நீ சந்தேகப்படுறது ஒன்று மட்டும் இல்லை உன்னோட சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு நல்ல மனுஷனை விஷ்ணு அப்படிப்பட்டவன் இல்லை மேகா அவன் கண்ணில் நான் உண்மையான காதலை பார்த்தேன் நீ அவனை தப்பா பேசுறத பார்த்துக்கிட்டு என்னால் சும்மா இருக்க முடியலை அதனால தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை எடுத்து வச்சேன் நான் உண்மையில எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேனோ அதே அளவு விஷ்ணுவையும் நம்புறேன் அந்த நம்பிக்கையில உன் கையில இருக்கிற ரிப்போர்ட்டை பார்க்காமலே சொல்றேன் நீ எங்கிட்ட இருந்து எப்படி போனியோ அப்படியேதான் திரும்பி வந்திருக்க மேகா என்றவனை இமைகள் வெட்டாமல் பார்த்தாள் மேகா அப்போ நீ என்ன சந்தேகப்படலையா கண்ணில் நீர் துளிர்க்க கேட்கவும் நான் என்னையே எப்படி மேகா சந்தேகப்படுவேன் இங்க வா இப்படி உக்காரு என அவள் கை பிடித்து மெத்தையில் அமர வைத்தவன் கட்டிலின் கீழே முட்டி போட்டு அமர்ந்தான் மேகா உன் கேள்விக்கான பாதி பதில நான் சொல்லிட்டேன் மீதி பதில நீதான் கண்டுபிடிக்கணும் என்றான் அவள் முகம் ஏந்தி தவிப்பாய் அவனை பார்த்தவளுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அவள் உடல் அளவில் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்பதில் இவ்வளவு நாட்களாக அலைப்பாய்ந்திருந்த மனம் அமைதி கொண்டிருந்தாலும் இதயம் ஏன் விஷ்ணுவை தேடுகிறது விஷ்ணுவை நினைக்காமல் இருந்த நொடிகள் மிக குறைவு அந்த முகம் அவன் சிரிப்பு கடவுளே இத்தனைக்கும் நினைவு திரும்பிய நாளில் அவன் அழுது கோபப்பட்டுதான் பார்த்தாள் கண்ணம் குழிய சிரித்து பார்க்கவில்லை பின் இது எப்படி சாத்தியம் இதற்கென்ன பதில் சொல்வது என குழம்பி நின்றாள் இதில் அவளால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத உண்மை அந்த வசீகர சிரிப்பால் அவள் கவரப்பட்டாள் என்பதே தன்னையே அருவறுத்தாள் அதுவும் விக்ரமிற்கு இழுக்கும் ஒருவித துரோகம் தானே விக்ரம் உனக்கு என் தவிப்பு புரியல என் மனசு கூட என் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்குது ஏதோ விஷ்ணு மேல இனம் புரியாத என்ற வார்த்தைகள் பஞ்சமாகி மென்று விழுங்கி உதடுகள் துடிக்க என்ன காதலா என்றான் விக்ரம் சட்டென்று திகைத்து விழித்தாள் மேகா விக்ரம் வார்த்தைகள் தந்தி அடிக்க இதயம் நடுங்கி போனது அவன் கேள்வியில் நீ விஷ்ணுவை லவ் பண்றியா மேகா அவன் மென்மையான குரலில் பொத்தி வைத்திருந்த உணர்வுகள் மொத்தமும் வெடித்து கிளம்ப அவன் மார்பில் விழுந்து கதறினாள் அவள் கீழே அமர்ந்திருந்தவன் அவள் மேலே விழவும் தடுமாறி அப்படியே அமர்ந்து கையை நிலத்தில் ஊன்றி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டான் அவள் அழுது முடிக்கட்டும் என பொறுமையாக அவள் தலை கோதி கொடுத்தான் பாவம் குற்ற உணர்ச்சியில் அவள் தவித்து கொண்டிருக்கிறாள் இத்தனை நாட்களாக உள்ளுக்குள் புழுங்கி சித்திரவதையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் 
கொட்டி தீர்க்கட்டும் என காத்திருந்தான் நான் விஷ்ணுவை லவ் பண்றேனான்னு தெரியல விக்ரம் ஆனா என் மனசு முழுக்க ஏதோ ஒரு விதத்துல அவன் தான் நிறைஞ்சு வழியிறான் ஏன்னு தெரியல என்னால வேற எதையும் யோசிக்க முடியல இதுக்கு பேரு காதலா எனக்கு தெரியல ஆனா அது தப்பு பெரிய தப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் மாறிடுவேன் முழுசா உன் மேகாவா மாறிடுவேன் நான் கண்டிப்பா மாறிடுவேன் நீயும் ஏதாவது சொல்லி என்னை பொன்படுத்திடாதே விக்ரம் என்னால தாங்க முடியாது என் அழுதவளை மார்போடு அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் லவ் பண்றது தப்புன்னு யாரு சொன்னா அவன் அதி மென்மையான குரலில் கேட்க நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்தாள் மேகா லவ் பண்றது தப்பு இல்ல ஆனா விக்ரம் மனைவி விஷ்ணுவ லவ் பண்றது தப்பு மாபெரும் துரோகம் உதடு பிதுக்கினாள் துரோகம்னா என்னன்னு தெரியுமா மேகா என்று அவளை விளக்கி தன் முகம் பார்க்க செய்தான் உண்மையா காதலிச்சவங்களை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறது தான் துரோகம் அந்நியோனியமா கணவன் மனைவியா வாழ்ந்துட்டு அடுத்தவனை தேடி போனா துரோகம் நாம காதலிக்கவும் இல்ல அந்நியோனியமா வாழவும் இல்ல என்றவனை கண்கள் விரிய பார்த்தாள் மேகா உண்மைதான் மேகா நமக்குள்ள இருக்கிறது காதலே இல்லடி அழகான நட்பு ஆத்மார்த்தமான அன்பு அதை தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை மேகா என்னைக்காவது உன் கண்ணை தாண்டி நான் பார்த்திருப்பேனா இல்ல நீதா கணவனா உரிமையோட என்னை பார்த்திருக்கியா நீ பிறந்து உன்னை கை குழந்தையா கையில தூக்கினப்போ என்ன அன்பு இருந்துச்சோ அது இப்போதும் மாறல மேகா தாலி கட்டினதால அந்த அன்பில நட்புல காமம் கலந்துருமா என்ன நூறு வருஷம் ஆனாலும் சுத்தமான தேன் போல நமக்குள்ள இருக்கிற அன்பு அப்படியேதான் இருக்கும் நாம தான் புரிஞ்சுக்காம அதுக்கு காதல்னு தப்பா ஒரு பேரை வச்சு பார்த்திருக்கோம் அன்னைக்கு உன்னை கிஸ் பண்ண வந்தது கூட நீ என்னை விட்டு போயிடுவியோன்னு ஒரு பயத்துல தான் மத்தபடி வேற எந்த இன்டென்ஷனும் இல்லடி நான் சொல்றது இப்ப உனக்கு புரியாது மேகா போக போக புரியும் அவனோட வாழ்ந்த அந்த நாட்கள் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாம அவனுக்காக இப்படி துடிக்கிறியே இந்த துடிப்பு சொல்லுதிரி அந்த காதல விக்ரம் நான் இரு மேகா நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் நமக்கு இடையில வெறும் நட்பு தான் இருக்குன்னு உணர்ந்த தருணம் எது தெரியுமா நீ அன்னைக்கு விஷ்ணு கையை பிடிச்சுக்கிட்டு அவன் நெஞ்சில சாஞ்சு கதறினியே அந்த பார்வை சொல்லிச்சு நான் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வேறுபட்டு நிக்கிறேன்னு மேகா நான் இதையெல்லாம் அன்னைக்கே சொல்லி புரிய வச்சிருப்பேன் ஆனா டாக்டர் தான் அவங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வராம நீங்களா எதையும் ஆரம்பிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்ற விக்ரம் அப்போ நான் தப்பு பண்ணலையா நமக்குள்ள காதல் இல்லையா அவள் விம்மிய படி கேட்க இல்லவே இல்ல நீ என்ன காதலிச்சிருந்தா விஷ்ணுவோட காதல உன்னால ஏத்துக்கிட்டு இருக்கவே முடியாது இப்போ விஷ்ணுக்காக இப்படி தவிக்கிற மனசு அன்னைக்கு விஷ்ணுவை நெருங்க விடாம எனக்காக தவிச்சிருக்கோம் என்ன நினைச்சு துடிச்சிருக்கோம் விஷ்ணுவும் நீ இன்னொருத்தனுக்கு சொந்தமானவன்னு உணர்ந்து உன்னை விட்டு விலகி இருந்திருப்பான் உனக்காக என்ன தேடி இருப்பான் ஆனா அப்படி எதுவுமே நடக்கலையே அவன் உன்னை விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்ல மேகா அவன் உன்னை விட்டு போக ஒரே காரணம் நீ மட்டும்தான் அவனுக்கு இந்த மேகா வேண்டாம் ரதிதான் வேணும் நீ இப்போ ரதியா மாறிட்டு இருக்க மேகா உனக்கு தெரியலையா என்றான் நிதானமாக இல்ல விக்ரம் நான் மேகாதான் விஷ்ணு அவன் காதல் எதுவுமே நிஜம் இல்ல நீயும் நானும் மட்டும்தான் நிஜம் நாம கணவன் மனைவி அது மட்டும்தான் நிஜம் பதட்டத்தோடு உரைத்தவளை பார்த்து கடுப்புடன் நெற்றியை நீவியவன் புரியாம பேசாத மேகா மனசுல அவனை வச்சுக்கிட்டு என்னோட நீ வாழ்ந்தா அதுதான் துரோகம் முதல்ல என்னோட உன்னால முழு மனச வாழ முடியுமா உன்னையும் கஷ்டப்படுத்தி என்னையும் கஷ்டப்படுத்தி ஒரு வாழ்க்கை வாழணுமா இப்போ சரியாகிடும் அப்போ சரியாகிடும்னு ஐம்பது வருஷம் அனுசரிச்சு என்னால வாழ முடியாது ஐம்பது வருஷம் இல்ல ஐநூறு வருஷம் ஆனாலும் நீ அவனை மறக்க மாட்ட நாம நல்ல நண்பர்களா காலம் முழுக்க இருக்கலாம் ஆனா நல்ல கணவன் மனைவியா எப்பவும் மாற முடியாது தாலி கட்டினதுக்காக கட்டாயத்தின் பேர்ல இந்த உறவை சகிச்சுக்கிட்டு வாழணும்னா அப்படிப்பட்ட பந்தமே எனக்கு தேவையில்லை நாம ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்றவனை இதையும் வெளியே வந்து விழுவது போல அதிர்ச்சியோடு பார்த்திருந்தாள் மேகா அத்தியாயம் முப்பது நாம விவாகரத்து பண்ணிக்கலாம் என்று விக்ரம் சொன்ன பதிலில் ஆடித்தான் போனாள் மேகா இதை எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் ஏன் விக்ரம் இப்படி எல்லாம் பேசுற இப்படி பிரியறதுக்காகவா நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பிரிஞ்சிருக்க முடியலன்னு தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் என்னை விட்டு உன்னால இருக்க முடியுமா என்று கேவலுடன் கேட்க 
இருந்திருக்கேனே மேகா உன்னை விட்டு நானும் என்னை விட்டு நீயும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல பிரிஞ்சு வாழலையா செத்தா போயிட்டோம் ஆ கல்யாணம் நாம செஞ்ச பிளண்டர் மிஸ்டேக் அதுதான் உறவு முறைய புரிஞ்சுக்காம செஞ்ச பெரிய தப்பு ரயில் பயணத்துல நாம தினமும் பார்த்து பேசுற ஒருத்தர் ஒரு நாள் வரலனாலும் நம்ம மனசு எப்படி தவிக்கும் அதுவே அவங்க தொடர்ந்து ஒரு நாலு நாள் வரலனா அவங்களுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு மனசு கடந்து துடிக்கும் அதுக்கு பேரு காதலா நாலு நாள் ரயில் சிநேகமே மனசுக்குள்ள அப்படி ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணோம்னா பிறந்ததுல இருந்து உன்னை பிரியாம உன் கூடவே சுத்திட்டு இருக்கேன் பிரிவுனா என்னன்னே தெரியாது போனதால இதுதான் காதல்னு தப்பா நினைச்சிட்டோம் காதல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம செஞ்ச ஒரே தப்பு இந்த கல்யாணம் கொஞ்சம் யோசிச்சு இருந்தா இந்த உண்மை நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவசரப்பட்டுட்டோம் மேகா நாம கல்யாணமே பண்ணி இருக்க கூடாது வி ஆர் நாட் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல காதல் வரலாம் நாம சந்தோஷமா வாழலாம்னு நினைச்சு காலம் முழுக்க காத்திருந்து வாழ்க்கைய சோதன கூடமா மாத்த நான் தயாரா இல்ல கழுத்துல தாலி ஏறின ஒரே காரணத்துக்காக சேர்ந்து வாழ்ந்துதான் ஆகணும்னா அந்த தாலியும் இப்ப உன் கழுத்துல இல்ல யோசிச்சு பாரு திரும்ப தாலி கட்ட நீ ஒத்துக்கவும் இல்ல எனக்கும் மனசு ஏத்துக்கல நாம எப்பவும் பிரிய மாட்டோம் மேகா நல்ல நண்பர்களா எப்போதும் சேர்ந்திருப்போம் ஆனா கணவன் மனைவியா இல்ல இந்த அழகான நட்பு அப்படியே இருக்கட்டுமே அதை அசிங்கப்படுத்த வேண்டாம் இதுக்கு மேல உனக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல என்று பெருமூச்சு விட்டவன் அவளை எழுப்பி கட்டில் மேல் அமர வைத்தான் நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவிடு எனக்கு வேலை இருக்கு அங்கே வேலையை அறகுறையா விட்டுட்டு உன்னை பார்க்கதான் வந்தேன் அவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணிட்ட மெகானி என்று அவள் தலையை பிடித்து ஆட்டினான் சரி இப்போ கிளம்புறேன் நேரமாச்சு என்று வாட்சை பார்த்தவன் நீ குளிச்சுட்டு சாப்பிடு சொல்லிவிட்டு யோசனையாக நெற்றியை நீவியபடி இல்ல வேண்டாம் கீழே போக வேண்டாம் சாப்பாடை மேல கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்றேன் கீழே போனா அம்மா ஏதாவது கேள்வி கேட்டு குடைவாங்க என்றுட்டு மேகா எதையோ யோசித்து பித்து பிடித்தவள் போல அமர்ந்திருந்தாள் நீ மனச போட்டு குழப்பிக்காத மேகா சிக்கலான நேரத்துல மனசு தெளிவான ஒரு வழிய அதுவே காட்டிடும் இன்னும் நீ ஒரு முடிவு எடுக்கலன்னா அதுக்கான நேரம் இன்னும் உனக்கு வரலன்னு அர்த்தம் உனக்கும் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அது வரைக்கும் அமைதியாயிரு என்று அவள் கையை பிடித்து ஆறுதல் சொல்ல வலிய புன்னகைத்தால் மெலிதாக வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடைக்காதடி ஈவினிங் வெளியே போகலாம் சரியா என்றிட அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் மேகா மனதில் பின்னி கிடந்த சிக்கல்களுக்கு விடை கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் விக்ரம் தன்னுடன் இருக்கிறான் என்ற நிம்மதி மனதை திறந்து அவனிடம் பேசிவிட்டதில் பார மொத்தமும் இறங்கி இருந்தது முகம் கொஞ்சம் தெளிவடைந்திருக்க விக்ரம் கொஞ்சம் நிம்மதி அடைந்தான் தினமும் அவள் நிலை எண்ணி அங்கே அவனால் நிம்மதியாக வேலை செய்ய முடியவில்லை எப்படியும் பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் எங்கு ஆரம்பிக்க எங்கு முடிக்க என்ற குழப்பம் என்றுதான் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது தன் தோளில் சாய்ந்திருந்த மேகாவை தோளோடு அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் டோன்ட் ஒரு பேபி எப்பவும் உனக்கு துணைய நான் இருப்பேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் தாலி கட்டிட்டேன் அதனால நீ என் கூட தான் வாழ்ந்து ஆகணும்னு சொல்ற ஆணாதிக்க புருஷ நான் கிடையாது ஒருவேளை அப்படி நான் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி வாழ ஆரம்பிச்சா என் குட்டியை நானே சாப்பிட்றதுக்கு சமம் அந்த வாழ்க்கையில காமம் கட்டாய தாமதியம் இதை தவிர வேற என்ன இருக்க போகுது நாம் அவசரப்பட்டு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்புன்னு தெரிஞ்சு ஏன் அதை தொடரணும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுவோம் மேகா என்றான் இயல்பாக எவ்வளவு யதார்த்தமாக பேசுகிறான் எப்படி இயல்பாக இவனால் மட்டும் கடக்க முடிந்தது வியப்புதான் மேகாவிற்கு அவனுக்கு இருக்கும் முதிர்ச்சியும் பக்குவமும் அவளுக்கு இல்லை எப்பவுமே நீ என் செல்ல மேகாதான் உனக்கு என்ன தேவையோ அது உன்னை விட எனக்கு நல்லா தெரியும் டி இப்போ உன்னோட தேவை விஷ்ணு அதை நீயே சீக்கிரமா உணர்ந்துப்ப என்றிட இன்னமும் மலங்க மலங்க விழித்து கொண்டிருந்தாள் மேகா இதற்கு மேல் அவள் தான் யோசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன் சரி நான் கிளம்புறேன் நேரமாச்சு என்றவன் எழுந்து நிற்க அவன் கையை பிடித்தாள் மேகா என்னடா ஏதாவது வேணுமா மென்மையான குரலில் விழிகளில் பறிவை தாங்கி கேட்க விக்ரம் நான் உன்னை கேட்பேன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியே என்னை கேவலமா நினைச்சிட மாட்டியே என்று தயங்கி விழிகள் தடுமாற மிரட்சியுடன் புதிர் போட மொட்டி போட்டு அவள் காலின் கீழே அமர்ந்தவன் என்ன கேட்கணும் என் மேகா பேபிக்கு 
எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம கேட்கலாம் அவன் விழிகளில் தெரிந்த கனிவும் அக்கறையும் அவள் தடைகளை தகர் தெரிய ஒருவேளை நான் போன மாதிரியே திரும்பி வந்திருக்கலண்ணா என்றவள் உதடுகள் அடுத்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாமல் தடுமாற அவள் சொல்ல வருவதை புரிந்து கொண்டவன் சோ வாட் என்றான் இயல்பாக திகைத்து விழித்தவள் விக்ரம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரியுதா என்றால் தொண்டைக்குள் எச்சில் விழுங்கி வெளிப்படையாக பேசும் அளவு தைரியம் இருந்தாலும் சில வார்த்தைகள் பேச நான் எழவில்லை புரியுது மேகா விஷ்ணுதா உன் லைஃப் பார்ட்னர்னு முடிவு பண்ணின பிறகு அது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையேயான பர்சனல் உங்க விருப்பம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுல தலையிட எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு லவ் தப்பு இல்லைனா லவ் மேக்கிங்கும் தப்பு இல்லை தானே நான் ப்ரூவ் பண்ண நினைச்சது விஷ்ணுவோட கேரக்டரை தானே தவிர உன்னோட வெர்ஜினிட்டியே இல்லை என்ற விக்ரமை பார்க்கையில் கண்ணீர் பெருகியது அவளுக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை எதையும் சரியா தவறா என யோசித்து முடிவெடுக்கும் நிலையில் அவள் இல்லைதான் ஆனால் சிக்கலான நுட்பமான விஷயத்தை அவன் அணுகும் முறை அவளை சிலிர்க்க வைத்தது ஒரு நல்ல தோழனாய் அவன் கொடுத்த விளக்கம் ஏற்புடையது ஆனால் கணவன் விக்ரமிற்கு என்ன பதில் கூறுவாள் அவனே சொல்லிவிட்டான் இந்த திருமணமே ஒரு தவறு என்று இருந்தாலும் குற்ற உணர்ச்சி அவளை விடாமல் படுத்தி எடுக்கிறது உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டேனா விக்ரம் தலையை வருடி கேட்க கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க மேகா உன்னை நீயே கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க சீக்கிரமா வெளியே வா நீ சந்தோஷமா இருந்தா தான் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும் இப்படி உன்னை பார்க்க முடியலடி நானே உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டேனோன்னு ஒரே கில்ட்டி ஃபீலிங்கா இருக்கு என்று விழிகளில் மின்னிய குற்ற உணர்வோடு தவிக்க மேகா மிகுந்த வேதனை கொண்டாள் சில வாரங்கள் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் கழிய அன்று இரவு திடுக்கிட்டு விழுத்தான் விக்ரம் சுவரை ஒட்டி மேகா குத்து காலிட்டு அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் ஒரு வாரமாக இப்படித்தான் திடீரென அழுகிறாள் விஷ்ணு பெயரை உச்சரிக்கிறாள் விக்ரம் அருகே சென்றால் என்னை தனிய விடு விக்ரம் என விலகி செல்கிறாள் அவனும் சரி தனிமையில் யோசிக்கட்டும் என விட்டு விலகி நின்றாலும் எப்போதும் அழுது கொண்டே இருப்பவளை அப்படியே விட்டு விட மனம் வரவில்லை ஒரு வாரமாக அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை மேகா மன நோயாளி போல ஆகி போனாள் விக்ரமிற்கு பயம் வந்துவிட்டது சொன்ன விஷயங்கள் தவறான விதத்தில் அவளை போய் சேர்ந்து விட்டதோ என்ற கவலை அவனுக்கு இப்படியே சென்றால் நிலைமை இன்னும் மோசமாகி கொண்டேதான் செல்லும் என்று நினைத்தவன் வலு கட்டாயமாக அவளை பிடித்து அமர வைத்தான் மேகா என்ன ஆச்சு இப்ப ஏதாவது பேச போறியா இல்லையா எங்கோ வெறித்தவள் முகத்தை தன் பக்கம் திருப்பினான் விக்ரம் அரைஞ்சிருவேன் மேகா பொறுமைக்கு ஒரு எல்ல இருக்கு இப்படி சாப்பிடாம தூங்காம அழுதுகிட்டே இருந்தா பாக்குறவங்க என்னதான் தப்பா நினைப்பாங்க உங்க வீட்டுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் நாலு நாளா போன் எடுக்கலையாமே நீ என்று கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்க வெளிறிய முகத்துடன் சுவற்றை வெறித்தவள் பதில் சொல்லவே இல்லை மேகா அடி குரலில் கர்ஜித்தான் விக்ரம் ஐ லவ் விஷ்ணு மேகாவின் குரல் மெலிதாய் ஒழிக்க விக்ரமிற்கு முதலில் புரியவில்லை வாட் புரியல மேகா என்ன பார்த்து சொல்லு அவன் கூறிய விழிகளோடு புருவம் உயர்த்தி கேட்க ஐ லவ் விஷ்ணு ஐ லவ் விஷ்ணு என கத்தினாள் மேகா என்ன அழுத்தமான உறுதியான குரல் தீரா காதலும் ஜென்மங்களை கடந்த ஏக்கமும் பிரதிபலிக்கும் குரல் அது விக்ரம் உணர்ந்து கொண்டான் அவள் ரதியாக மாறிவிட்டாள் விஷ்ணுவின் ரதி விஷ்ணுவுடன் தான் கழித்த பொழுதுகள் துல்லியமாக அவளுக்கு ஞாபகத்தில் கலந்துவிட அவனுடன் செலவிட்ட ஒவ்வொரு தருணத்தையும் உணர்ந்து மறுபடி அவனோடு நினைவுகளால் வாழ்ந்து காதலின் வழி தாங்க முடியாமல் அழுதிருக்கிறாள் புதிதாக பூமியில் விழுந்த குழந்தை போல முதலில் தடுமாறியவள் பின் அவன் நேசத்தில் கரைந்து அவன் பேச்சு சிரிப்பு நடவடிக்கைகள் என ஒவ்வொன்றிலும் மூழ்கி மேல முடியாமல் தவித்திருக்கிறாள் இது வன்றோ காதல் தாய்மை ஸ்நேகம் என அத்தனை உணர்வுகளையும் பிரதிபலித்த விக்ரமிடம் தோன்றாத அந்த உணர்வு வெகு சில நாட்களே பழகிய விஷ்ணு தான் தன் உயிர் மூச்சானவன் என உணர்ந்து கொள்ள காரணம் என்ன காதல் என்னும் மாய வலையில் ரதியாக மாட்டிக்கொண்டு பின் மேகாவாக மீண்டு வந்தவள் எது தன் உலகம் என தெரிந்து புரிந்து மறுபடி ரதியாக அவள் விஷ்ணுவை தேடுகிறாள் நல்ல வேளையாக விக்ரம் உண்மையை உணர்த்திவிட்டான் முன்னதாக
அவள் காதல் எதுவென காட்டிவிட்டான் அவளுக்கு ஹே நண்டு இதோ காதுக்குள் அழைத்து கொண்டே இருக்கும் விஷ்ணுவை தேடி விழிகள் அலைபாய விட்டு தன்னவனை காண முடியாமல் தோற்று போய் அழுகிறாள் அம்மா வேண்டும் என கேட்கும் பிள்ளை போல விஷ்ணு வேண்டும் என அடம் பிடிக்கும் மனதை தேற்ற முடியாமல் அழுகிறாள் இரவில் தன்னை கை வளைவில் வைத்து கொண்டு தூங்கும் விஷ்ணுவை தேடுகிறாள் அவன் கழுத்து சங்கலியை தேடி அழுகிறாள் கண்ணம்மா என காதலோடு கல்லஞ்சும் உருகும் குரலில் அழைத்த விஷ்ணுவை தேடி அழுகிறாள் இது காதல் இல்லை என்றால் வேறு இதுதான் காதல் இதோ விஷ்ணு விஷ்ணு என அவனுக்காக உருகி துடிக்கும் அவன் காதல் ரதி மீண்டு விட்டாள் கடைசியாக அவன் காலை பிடித்து என்னை விட்டு போய்விடாதே ரதி எனக்கு யாருமே இல்லைடி கதறியதை நினைத்து ஜீரணிக்க முடியாமல் ஐயோ விஷ்ணு என தலையில் அடித்து கொண்டு அழுகிறாள் அன்று வந்தவன் விழிகளில் தெரிந்த வழியை உள்வாங்கி அழுகிறாள் கடைசியாக ஒரு பார்வை பார்த்து விழியில் துளிர்த்த நீரை துடைத்து கொண்டே சென்றானே அந்த விஷ்ணுவை நினைத்து அழுகிறாள் நண்டு ஒரு இடத்துல உட்காரு அதட்டும் குரலில் கூட அக்கறையும் காதலும் பொங்கி வழியும் சமையலில் ஒரு கண் அவள் மீது ஒரு கண் வைத்து அவள் திருட்டு மொழியுடன் திரும்பி பார்க்கையில் ஐ எம் வாட்சிங் யூ என கண் சிமிட்டி சிரிப்பானே அந்த விஷ்ணுவை தேடி அழுகிறாள் அவனிடம் சொல்ல தயங்கிய காதலை காற்றுக்கும் காகிதத்திற்கும் கட்டி கதறி சொல்லி கொண்டிருக்கிறாள் வீடு முழுக்க காற்றில் இறைந்த காகிதங்களில் அவள் எழுதியது முழுக்க விஷ்ணு ரதி விஷ்ணு ரதி விஷ்ணு ரதி எனக்கு விஷ்ணு வேணும் நான் அவனை பார்க்கணும் நான் விஷ்ணு கிட்ட போகணும் என்ன விக்ரம் சட்டையை பிடித்து ஒழுக்க போகலாம் மேகா போகலாம் நீ முதல்ல அமைதியாயிரு நான் விஷ்ணு கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் அவன் அமைதிப்படுத்த முயல நான் மேகா இல்ல ரதி விஷ்ணுவின் ரதி என்று இரும்பை உடைக்கும் உறுதியை விழிகளில் தாங்கி சொன்னவளை புன்முருவலோடு பார்த்தான் விக்ரம் காயம் முற்றி சதையை அழிக்கும் நேரத்தில் துரிதமாக செயல்பட்டு காயம் ஆற்ற கட்டளை கொடுக்கும் மூளை போல சரியான நேரத்தில் நமக்கான முடிவை எடுக்க வைத்து விடுகிறது இந்த மனம் விஷ்ணுவை முழுதாக தன்னுள் உணர்ந்தவள் இனி குற்ற உணர்ச்சியை தூக்கி எறிந்து அவன் காதலில் கரைய தயாராகிவிட்டாள் என் கண்ணம்மாவை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் அவன் வார்த்தைகளை கல்வட்டாக மனதில் செதுக்கி விஷ்ணுவின் ஆசை முகம் காண விக்ரமுடன் பயணமானால் அவன் ரதி ஏன் நண்டு சீக்கிரவாடி ஓ விஷ்ணு வேட்டிங் அந்த மர வீட்டு வாயிலில் கதவோரும் சாய்ந்து நின்று தலையை ஸ்டைலாக கோதி கண் சிமிட்டி சிரித்தான் விஷ்ணு என்னை பார்த்தா உன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் விஷ்ணு உன் நண்டு வரேன் உன்னை தேடி சிரித்து கொண்டாள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு சிரிக்கிறாள் ஆத்மார்த்தமாக ஒரு வருடத்தில் விஷ்ணுவின் நிலை என்ன நாமும் விக்ரம் மேகா இல்லை விஷ்ணுவின் ரதியோடு பயணிப்போம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று தேக்கடி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது பலகையை தாண்டி உள்ளே அதிவேகத்தில் நுழைந்தது அந்த கார் ஒவ்வொரு நொடியும் நெஞ்சுக்குள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த பூகம்பத்தை தாங்க முடியாமல் திணறலோடு காரில் இருந்து தலையை வெளியே நீட்டி வேடிக்கை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த ஆல்மேகா பச்சை இலைகளின் வாசமும் காற்றில் தவழ்ந்து வந்து முகத்தை நனைத்து போன ஈரப்பதமும் பழைய நினைவுகளை ஆழமாக கிளறி எடுக்க உடலில் உண்டான சிலிர்ப்பை கண்மூடி அனுபவித்தாள் மேகா தலையை உள்ளவையே ஒழுங்கா உட்காரு ஒரு கையால் காரை ஓட்டி கொண்டே மறு கையால் அவள் கை பிடித்து இழுத்தான் விக்ரம் மேகா நான் வேணா விஷ்ணுவுக்கு போன் பண்ணவா அவன் இங்கேதான் இருக்கானான்னு தெரியல நாம போற நேரம் என்று முடிக்கும் முன்பே அவன் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் விக்ரம் எனக்காக காத்திருப்பான் உறுதியுடன் உரைத்தவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சாலையில் கண் பதித்தான் மேகா தெளிவான முடிவெடுத்து கிளம்பலாம் என்று சொன்னதும் விஷ்ணுவை பற்றி விசாரிக்கத்தான் நினைத்திருந்தான் விக்ரம் உடனடியாக அன்றே அவன் எண்ணுக்கு அழைக்க போக மேகா திட்டவட்டமாக மறுத்து விட்டாள் நேரில் போய் விஷ்ணுவுக்கு ஷாக் கொடுக்கணும் என்னை பார்த்ததும் அவன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பார்க்கணும் உன் ரதி உனக்காக வந்துட்டேன்னு சொல்லி அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் நீ பாட்டுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி வச்சா ஏதாவது ஏடா கூடமா பண்ணி வச்சிருவான் என்று அவனை அடக்கி வைத்திருந்தாள் அவள் பேச்சை மீறி விக்ரம் எதுவும் செய்துவிடவில்லை ஆனாலும் அடிக்கடி விஷ்ணுவுக்கு நீ அழைத்து பார் 
இல்லை நான் அழைக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டேதான் இருந்தான் மேகா காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லை இதோ தேக்கடிக்குள் நுழைந்து விட்டனர் இவ்வளவு நேரம் அடக்கி வைத்திருந்த மனதும் காத்து வந்த பொறுமையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கட்டுப்பாட்டை எழுந்து கொண்டிருக்க ரதி அவள் தாறு மாறாய் துடுக்கும் இதயத்தோடு விஷ்ணு நாமம் ஜபித்து கொண்டிருந்தாள் விக்ரம் கொஞ்சம் வேகமா போயே ஏற்கனவே அசுர வேகத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தவன் திரும்பி முறைத்தான் அவளை இதுக்கு மேல வேகமா போகணும்னா பறந்துதான் போகணும் ஆனாலும் இந்த காதல் படுத்துற பாடு எப்பா என்று கிண்டலாக சிரிக்க என் அவஸ்தை உனக்கு எங்க புரிய போகுது அவனை பார்க்கிற வரைக்கும் உயிரே இல்லை என்று இதழ்கள் துடிக்க கூறியவள் தவிப்பு அவனுக்கும் புரியத்தான் செய்தது அந்த காதல் புரிந்ததால் தானே விலகி நிற்கிறான் விட்டு கொடுக்கவில்லை பொருந்தாத உறவில் இருந்து விலகி நிற்கிறான் மனித பிறவிகள் அனைவரும் எல்லா நேரங்களிலும் சரியான முடிவெடுப்பது சாத்தியமில்லை அவர்கள் திருமணமும் அப்படித்தான் ஒரு பிழை அதை சரி செய்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் விக்ரம் மற்ற ஆண்கள் மேகாவை காதலி கையில் முட்டிக் கொண்டு வரும் கோபமும் பொசிவ்னஸ் இரண்டும் விஷ்ணு விஷயத்தில் தள்ளி நிறுத்தப்பட்டதை உணர்ந்து அவனும் வேந்துதான் போயிருக்கிறான் நூறு வருடம் மனச்சிறையில் அடைப்பட்டு சமுதாயத்திற்காக ஒரு வாழ்க்கை வாழ அவன் விரும்பவில்லை திருமண வாழ்க்கைக்கு தோழமை மட்டும் போதாது காதலும் வேண்டும் காதலுடன் காமமும் இணைய வேண்டும் இதுவே நிதர்சனம் அன்று மேகாவை முத்தமிட முயற்சிக்கையில் அவன் மனம் கொண்ட தவிப்பு அவனே அறிவான் தன்னையே அருவறுத்த தரணும் அது அந்த தடுமாற்றத்தில் விளைந்த விபத்து தான் அது ஏன் அப்படி கேவலமாக நடந்து கொண்டேன் எவ்வளவு யோசித்தும் நான் அவள் கணவன் எனக்கு அவள் மீது உரிமை இருக்கிறது என்ற விதத்தில் சிந்திக்கவே முடியவில்லை அவனால் தெளிவாக என்றோ யோசித்து முடிவெடுத்து விட்டான் மேகாவிற்கு விளக்கி புரிய வைக்க தாமதமாகிவிட்டது வழி எங்கும் விஷ்ணுவுடன் பைக்கில் சென்ற நினைவுகள் இதே சாலையில் வெகு தூரம் அவனோடு அவன் வயிற்றை கட்டி கொண்டு அவன் தோளில் நாடியை குற்றி ஆயிரம் பயனற்ற கதைகள் பேசி சென்ற நினைவுகளில் லயித்து சாலையை வெறுத்திருந்தாள் மேகா அவன் நினைவுகளில் வாழ்வது கூட சுகம்தான் ஆனாலும் அவள் வாழ அவன் வேண்டுமே சண்டை போட தொல்லை செய்ய தோல் சாய அதையும் தாண்டி நிறைய நிறைய காதலிக்க ஏதாவது விஷமமாக பேசிவிட்டு நாக்கை சுழட்டி அவன் சிந்தும் ஒற்றை புன்னகையில் காதலும் குறும்பும் மட்டுமே பிரதிபலிக்கும் அப்போது ரசித்தாலோ தெரியாது இப்போது ரசிக்கிறாள் அணு அணுவாய் அவன் ஒவ்வொரு ரியாக்சனும் நெஞ்சுக்குள் பதிந்திருக்க நினைக்க நினைக்க இனிக்கிறது அந்த அழகன் காட்டும் பாவனைகள் இதய துடிப்பு அதிகரித்து சீக்கிரம் எப்போது அவனை பார்ப்பாய் இல்லை நானே எகிரி குதித்து ஓடிவிடுவேன் என அவளை மிரட்டி கொண்டிருக்க பயணம் செய்யும் கொஞ்ச நேரம் இறந்து விட்டு மீண்டும் உயர்த்தால் என்ன என்று தோன்றியது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் விக்ரம் பெரிதாக சலித்து கொண்டாள் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் ஜஸ்ட் ஒன் அவர் என்று சாதாரணமாய் கூற என்னது இன்னும் ஒரு மணி நேரமா திகைத்து விழி விரித்தாள் ஐயோ கடவுளே ஒரு மணி நேரத்தை ஒரு நிமிஷமா மாத்த முடியாதா மேலேயே பார்த்து வெளிப்படையாக புலம்ப சரிதான் உன் ஒருத்திக்காக கால சக்கரத்தையே மாத்தி வைக்கணுமோ கண்ணை மூடி ஒரு தூக்கம் போடு எழுந்திருக்கும் போது விஷ்ணு கிட்ட இருப்ப என்றவனுக்கு தெரியாதே விஷ்ணுவை மனதில் மீட்டுக் கொண்ட நாளில் இருந்தே தூக்கம் தொலைதூரம் சென்றுவிட்டது அவன் ரதிக்கு ஏன் ஆளை பார்க்க போறேன் பார்த்து சேதி பேச போறேன் அவன் கண்ணுக்குள்ள என்ன வைக்க போறேன் அவன் நெஞ்சுக்குள்ள என்ன தக்க போறேன் பாட்டு ஸ்டீரியோவில் ஒழிக்க வரிகளோடு தன்னை இணைத்து கொண்டாள் ரதியவள் வெயிலும் அல்லாது மழையும் அல்லாது இருட்டு கொண்டே வந்த வானமும் சில்லன முகத்தில் மோதிய காற்றும் ஒருவித ஏகாந்த மனநிலையில் அவளை இழுத்து செல்ல இறங்கி அந்த மலைகள் காடுகள் வழியே கால்கள் ஓயும் வரை ஓடிக்கொண்டே இருந்தால் கற்பனையில் எப்போது விஷ்ணுவை பார்ப்போம் என தவிக்கும் ஒரு மனம் தூரம் குறையவும் வெட்கத்தை கூட்டி பலட்டத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு மனம் என்ன மாதிரியான மனநிலை இது மூச்சடைக்கிறதே கடவுளே எப்போது தீரும் இந்த தவிப்பு ஐயோ விஷ்ணு என்னை ஏன் தவிக்க வைக்கிற ஏன் தான் என்ன விட்டு போன இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தவளுக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது காத்திருப்பு மிகவும் கொடுமை 
கரைந்து கொண்டே வந்தாலும் இந்த ஒரு மணி நேரம் நரகம் விழிகள் மூடினாள் விஷ்ணு இதில் முணுமுணுக்க உறங்கி இருந்தாள் மேகா விஷ்ணு வீடு வந்துடுச்சு இறங்குடி உலுக்கினான் விக்ரம் ஹா விஷ்ணு அடித்து பதறி எழுந்தாள் ஆத்தா நான் விக்ரம் உன் விஷ்ணு அங்கே இருக்கான் பாட்டேஜுக்கு போன் பண்ணி கேட்டுட்டேன் உன் ஆளு வீட்டுல தான் இருக்காரா இறங்கி வா இங்க இருந்து உள்ள நடக்கணும் மேகா சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி இறங்கிட காரை லாக் செய்துவிட்டு அவளோடு நடந்தான் விக்ரம் நெஞ்சில் கை வைத்து உதட்டை கடித்தபடி நடந்தாள் மேகா என்னாச்சு மேகா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க அவள் தோளில் ஆதரவாக கை போட்டபடி கேட்க என்னன்னே தெரியல விக்ரம் ஒரு மாதிரி படபடப்பா இருக்கு என்றாள் அவள் அவள் நிலை புரியாமல் இல்லை பெருமூச்சு விட்டவன் ஒண்ணு இல்லடா வா சீக்கிரம் போயிடலாம் என அவள் கை பிடித்து அழைத்து சென்றான் முதன் முதலில் தனிமையில் நடந்து வந்த இடம் இது ஒருவித பயமும் பதட்டமும் சூழ நடந்து வந்தாள் அன்று அதே பயம் பதட்டம் இப்போதும் கூட அன்று விஷ்ணு யாரோ இன்று அவள் அவன் ஆனாலும் நெஞ்சம் படபடக்கிறது தொண்டை காய்ந்து போனது இந்த குளிரிலும் இப்படி வியர்க்கிறதே மாரடைப்பு வரப்போகிறதோ விஷ்ணுவை பார்க்கும் வரை உயிரை கண்டிப்பாக இழுத்து பிடிக்கத்தான் வேண்டும் ஒரு முறை அவன் முகம் காண வேண்டும் அவன் விழிகளில் மின்னும் காதலை ஆசை தீர பருக வேண்டும் இதோ வீட்டு வாசல் கதவை தட்டினான் விக்ரம் கால்கள் பூமியில் நழுவ விக்ரம் தோல் பற்றினாள் நடுங்கிய கரத்தை ஆறுதலாக அழுத்தி பிடித்தான் விக்ரம் மறுபடி தட்ட ஹா இதோ வந்துட்டேன் அதே குரல் விஷ்ணுவின் குரல் விஷ்ணு உலகில் உள்ள அத்தனை வகை பூக்களும் ஒரே நேரத்தில் மலர்ந்தது போல பிரகாசித்த ஆள் மேகா தட்ட விழுந்த காதலில் தாவிக் கொண்டு ஓடிய ரதியை விக்ரம் அவளை நிதானிக்க வைத்தான் கதவு தர விஷ்ணு என்னால முடியல முட்டி கொண்டு பெருகிய கண்ணீரை அணை போட்டு நிறுத்த இயலாது முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் மேகா நொடிகள் கூட நகராது கூறி ஆயுதமாய் இதயத்தை கிழித்து சித்திரவதை செய்தது கதவு தர விஷ்ணு அழுதபடியே அங்கேயே மண்டிகிட்டு அமர்ந்து விட்டாள் வந்துட்டே வந்துட்டேன் எப்போதும் போல அதே உற்சாகம் அதே துள்ளல் கதவு திறந்து கொண்டது அழுகை விம்மலாக மாற ஆர்வமாக விழி நிமிர்த்தினாள் ரதி உயிரை உருக்கிய குரல் அது எதிரே நின்றிருந்தான் விஷ்ணு அவள் விஷ்ணு விழிகள் சுருங்கி விரிந்து பேர் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் அபரிமிதமான காதல் வலி என அனைத்தையும் தாங்கி நீர் கோர்க்க இதழில் இத்தனை நாள் சுமந்த வழியை மறைத்து சிறிதாய் புன்னகை சிந்தி இதோ நிற்கிறான் விஷ்ணு அடர்ந்த கேசம் அலைப்பாய இரு கரங்களை கதவு நிலைமாடத்தில் பதித்து தலை சாய்த்து அவன் பார்த்த பார்வையில் உயிர் மெழுகாக உருகி செத்து பிழைத்தால் பாவப்பட்ட பாவை விழிகள் தேடி கண்டுபிடித்து அவன் கழுத்து சங்கிலியில் நிலை கொண்டது அவள் உறங்கும் நிலையில் உரிமையுடன் பற்றி கொள்ளும் இடம் அல்லவா அது அவன் அங்கம் மட்டுமல்ல அதில் மின்னும் தங்கமும் அவள் காதலுக்கு சொந்தம் இதழ்கள் துடிக்க கண்ணீர் மட்டும் நிற்கவே இல்லை அவளுக்கு வாய் உலர்ந்து வார்த்தைகள் தொண்டைக்குள் சிக்கி கொள்ள ஒரு நொடியில் ஆயிரம் உணர்வுகளை பிரதிபலித்தாள் ரதி உலகம் உறைந்து இருவர் மட்டுமே மிச்சமாய் அவள் எழுந்து நிற்கவில்லை கால்கள் நிலை கொள்ளாமல் தெரித்த பார்வையால் அவள் மேல் நிலைத்து நிற்க முட்டி போட்டு அமர்ந்தான் விஷ்ணு உனக்காக வருவேன் உயிர் கூட தருவேன் நீ ஒரு பார்வை பார்த்திடு போதும் உனக்கு எதையும் நான் செய்வேன் ஞாபகம் முழுதும் நீ வந்து நிறைய உனது நிழல் என இருப்பேன் நீ யாராய் இருந்தாலும் உனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை பிரிந்தால் அந்த நொடியே நான் இறந்து போகிறேன் கண்ணமா என் நண்டு நெஞ்சில் கை வைத்து கரகரத்து குரலில் அழைத்தவன் விழிகளில் மின்னிய பரவசமும் காதலும் இதை காணத்தானே ஓடி வந்தாள் வந்துட்டியா ரதிமா என்னை பார்க்க எனக்காக வந்தியா நீதா என் காதல் உணர்ந்துட்டியா என் செல்லம்மா அவள் மனசுக்குள்ள நான் வந்துட்டேனா ஆண்மைக்கே உரிய கம்பீர குரல் காதல் கொண்டு நடுங்கியது அழத்தான் முடிந்தது அவளால் தலையை ஆட்டி நான் வந்துட்டேன் உன் ரதி வந்துட்டேன் என்று திக்கி திணறி சொன்னவளால் 
அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளை வாய் திறந்து பேசவே முடியவில்லை யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன இன்று கொன்னாலும் நான் உந்தன் பாதி புரிந்து கொண்டேன் யார் கூட வந்தாலும் என்னோடு நின்றாலும் உன் பேரை சொன்னாலே திரும்பி நின்றேன் இந்த காதல் உனக்காக என்றும் தீராது உயிர் போகும் என்றாலும் அது போதாது நீ எப்போவுமே இந்த விஷ்ணுவின் ரதி கண்ணம்மா உன்னை எங்கிட்ட இருந்து யாராலும் பிரிக்க முடியாது என இரு கைகளை விரித்து கண்மூடி திறந்து வா என்று அழைக்க படலை தாண்டி கரையை முத்தமிடச் செல்லும் ஆர்ப்பரிக்கும் மலையாய் அவனிடம் பாய்ந்து சென்றவள் திடீர் என ஏதோ ஒரு இழு விசையால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாள் தடையின் காரணம் புரியாமல் விழித்தவள் விழிகள் தாழ்த்தி கீழே பார்க்க அவள் கையை இறுக பிடித்திருந்தான் விக்ரம் விக்ரம் என கையை விடுவித்துக் கொள்ள முயல மேகா சத்தமாக அழைத்திருந்தான் விக்ரம் திடுக்கிட்டு விழித்தாள் மேகா என்ன தனியா பேசிட்டு இருக்க கனவு காண்றியா அதட்டலில் அதிர்ந்துதான் போனாள் விஷ்ணு விஷ்ணு கிட்ட என திரும்பி பார்த்து கை நீட்ட அங்கே யாருமே இல்லை வீடு செல்லறித்து கிடக்க காற்றில் காய்ந்த சருகுகள் அங்கும் இங்கும் பறந்து கொண்டிருக்க அமைதியை கிழித்த காற்றின் சத்தமும் வெறுமையாய் அவளை வரவேற்ற வீட்டையும் குழப்பத்துடன் விழிகளால் வருடினாள் கனவு கண்டேனா இவ்வளவு நேரம் நான் பார்த்தது எல்லாம் கனவா என்றவள் மெதுவாக உள்ளே செல்ல ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு நினைவுகளை உள்ளடக்கி விஷ்ணுவின் ரதியை அன்புடன் வரவேற்க கண்ணீரோடு தொட்டு உணர்ந்தாள் தன் காதல் தாஜ்மஹாலை அவளை தொடர்ந்து உள்ளே வந்த விக்ரம் பாக்கெட்டில் கை வைத்து அந்த இடத்தை சுற்றி பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு எங்கே விக்ரம் கண்ணீர் வழிய கேட்டவளை சோகம் வடிய பார்த்தவன் தெரியல மேகா இரு பார்க்கிறேன் இங்கேதான் இருக்கிறதா சொன்னான் அந்த மேனேஜர் என்று அங்கும் இங்கும் பார்வையை அலைய விட்டவன் வெளிப்பக்கமாக சென்றான் எங்கே விஷ்ணு இருக்க ஏன் என் கண்ணு முன்னாடி வராம சித்திரவதை பண்ற செத்துடுவன் போல இருக்குடா என்னை கொல்லாதே பிளீஸ் அவள் வாய்விட்டு கதற தலை வருடிய காற்றும் அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னதுவோ இயற்கையோடு இணைந்த காதல் அல்லவா இது காற்றும் கானகமும் மரங்களும் மலர்களும் மலைகளும் அருவியும் ஓடையும் அத்தனையும் அவர்கள் காதலுக்கு சாட்சி மேலே ஏறினாள் ஒவ்வொரு படிக்கட்டும் விக்ரமாதித்தன் அரியாசனம் போல ஒவ்வொரு கதை சொன்னது இங்கேதான் அவளை மடியில் படுக்க வைத்து புத்தகம் படித்து விளக்கினான் போர் விஷ்ணு சினுங்கிய ரதியை மக்கடினி தலையில் கொட்டிய விஷ்ணுவை பார்த்து கொண்டே கடந்து சென்றாள் குட்டி படுக்கையறை தனிமை துயர் தாங்கி அவளை துணைக்கு அழைத்தது ஒரு நிமிடம் கூட நிற்க முடியவில்லை அவளால் கண்ணீருடன் இறங்கி ஓடினாள் காணக மதுர விஷ்ணு என வெறி பிடித்தவள் போல கத்தினாள் நிலை கொள்ளாத கால்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்க சட்டென்று எதிரே வந்து அவள் தோல் பிடித்து நிறுத்தினான் விக்ரம் போகலாம் மேகா இங்க விஷ்ணு இல்லை வா முரட்டுத்தனமாக பற்றி இழுத்தான் விஷ்ணு விஷ்ணு இல்லாம நான் வரமாட்டேன் அவன் கையை உதறினாள் வான்னு சொல்றேன்ல அவசரமாக இழுத்து சென்றவன் அடி குரலில் கர்ஜித்தான் விக்ரம் என்னாச்சு ஏன் இப்படி முரட்டுத்தனமா இழுத்துட்டு போற மேகா புரியாமல் அவன் இழுத்த இழுப்புக்கு செல்லாமல் முரண்டி பிடிக்க அவள் விழிகள் எதேச்சியாக பின்னால் திரும்பி பார்க்க முயல சட்டன அவள் முகம் பற்றி திருப்பி அங்கே பார்க்காதே இங்க இருக்க வேண்டாம் போயிடலாம் என பதட்டம் நிறைந்த குரலோடு அவள் கை பிடித்து இழுத்தான் நகர மறுத்த அவள் கால்கள் அங்கேயே நின்றுவிட கண்கள் நிலைத்தது ஓரிடத்தில் உயிர் உறைந்து சிலையாக நின்றவளுக்கு அதன் பின் இதயம் துடித்ததா என்பது சந்தேகமே முடுக்கி விடப்பட்ட பொம்மை போல நிலை குத்திய பார்வையோடு அவ்விடம் சென்றாள் வேணாம் மேகா போயிடலாம் நடுங்கும் குரலோடு அவன் அவள் முகம் ஏந்தி அணைத்து கொள்ள ஜடமாய் அவனை கடந்து சென்றாள் மேகா முட்டி போட்டு அமர்ந்தவள் தலை சாய்த்து உணர்வில்லாது பார்த்தாள் அந்த இடத்தை ரதி இல்லாத இடம் மரக்கல்லறை என்று உணர்ந்தவன் இந்த கல்லறையில் அடக்கமாகி இருந்தான் விஷ்ணு தீரன் தோற்றம் மறைவு என தகவல்கள் குறிக்கப்பட்ட அவன் கல்லறை ஆம் 
விஷ்ணு இங்கே தான் உறங்குகிறான் நிரந்தரமாக அவன் ரதியின் நினைவுகளை சுமந்து உடலுக்குத்தான் மரணம் உணர்வுகளுக்கு இல்லை காதலுக்கு உயிர் கொடுத்து அவன் மரணித்து விட்டான் ரதி நீயும் இல்லனா நான் செத்துரு வேண்டி கடைசியாக உரைத்த ஒன்றை உண்மையாக்கி விட்டான் காலங்கள் தாண்டி காத்திருப்பேன் காதலை ஏந்தி காத்திருப்பேன் கனவுகளாய் காத்திருப்பேன் கரைந்திடு முன் உன்னை காண்பேனே வெளிகள் சொருக மூச்சுக்கு தவித்தவள் இல்ல இது உண்மை இல்ல விஷ்ணு என்னை விட்டு போகல என் விஷ்ணு சாகல என்றால் குரல் நடுங்க பொய்தானே இதுவும் கனவுதானே மனம் உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் கதறியது அதை பொய்யாக மாற்றச் சொல்லி கடவுளிடம் மன்றாடியது மேகா பின்னால் கண்ணீருடன் நின்றிருந்த விக்ரம் உடைந்த மனதோடு அடுத்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் விழித்திருக்க ஓடி வந்தான் வசந்தன் சார் நான் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள போன் கட்டாயிடுச்சு என்றான் முகத்தில் கலவரத்தோடு விக்ரம் வேதனை ததும்பிய விழிகளோடு மௌனமாக அவனை பார்க்க விஷ்ணு சார் இங்கேதான் இருந்தாரு அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்ட பிறகு காட்டேஜ் வரவே இல்லை நான் தான் கணக்கு கொண்டு வந்து ஒப்படைப்பேன் வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டாரு சில நாள் கதவை திறக்க மாட்டாரு ஒரு நாள் நானே காட்டேஜ் வரேன் நீ இங்கே வர வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு ரொம்ப உடஞ்சி போயிருந்தாரு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அவர் காட்டேஜ் வரவே இல்லை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா சோஃபால என்றவனால் அடுத்து பேச முடியவில்லை அழுகையில் வார்த்தைகள் நனைய சோஃபால மூச்சு பேச்சு இல்லாம கிடந்தாரு உயிர் போயிடுச்சு சார் என்றவன் கதறினான் அதிக மன அழுத்தத்தில் மூளைக்கு போற இரத்த குழாய் வெடிச்சுட்டதாக டாக்டர் சொன்னாங்க வசந்தன் குளிக்கு அழுதான் அவருக்கு சொந்தம்னு யாருமே இல்ல அதான் இங்கேயே புதைச்சிட்டோம் விஷ்ணு சார் ரொம்ப நல்லவர் அவருக்கு போய் இப்படி தொண்டை கமறியது விக்ரம் எங்கோ பார்த்தபடி அழுகையை அடக்க முயன்றான் ரதி அசையவும் செயலற்று அவன் கல்லறையை பார்த்திருந்தாள் ஏ ரதி இவ்வளோ நாளா என்ன பார்க்க வரல விஷ்ணு கேட்பது போல இருக்க ஏறிட்டு பார்த்தால் அங்கே அவன் மொத்த வாழ்க்கைக்கும் தேவையான காதல் என்னும் சுவாசம் கிடைக்காமல் பூமிக்குள் அடங்கிவிட்டான் ரதி இல்லாது அவன் உலகம் இயங்கவில்லை மேகாவை விடுத்து ரதியை மனதில் சுமந்து வந்த விஷ்ணு காலங்கள் தாண்டி காதலின் சின்னமாய் இனி வாழ்வான் விஷ்ணு அவசரப்படிய விஷ்ணு உன் ரதி வந்துட்டேன் திரும்பி வா விஷ்ணு உன் ரதி வரமாட்டான்னு நினைச்சு திரும்பி வர முடியாத இடத்துக்கு போயிட்டியா உணர்வில்லாத குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடைந்தது அதிகபட்ச வழி மறத்து போகும் தன்மையை கொடுக்குமாம் உணர்வுகள் மறத்து போயிருந்தால் ரதி மேகா அவள் தோல் தொட்டான் விக்ரம் நான் விஷ்ணுவை கொண்டுட்டேனா விக்ரம் நான் அவன் வாழ்க்கையில வராம போயிருந்தா உயிரோடவாவது இருந்திருப்பான்ல அநியாயமா அவனை கொண்டுட்டேனே ஐயோ கடவுளே இதுக்கு நான் செத்தே போயிருக்கலாமே அப்படி என்னடா என் மேல காதல் உயிரை கொடுக்கிற அளவுக்கு ஐயோ விஷ்ணு நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு அடி வயிற்றிலிருந்து கத்தி அழுதவளின் வழி உணர்ந்து காணகமும் கதறியது விக்ரம் பதறி துடித்து அவளை தாங்கி பிடிக்க தன் உயிரை விஷ்ணுவின் உடல் கூட்டிற்குள் தொலைத்து விழி தெரியா பாவையாக வழி மாறி கதறி கொண்டிருந்தாள் ரதி அவள் ரதி ரதி எங்கேயோ விதந்து வந்த குரல் அழுகையை நிறுத்தி பயங்கர விம்மலோடு நிமிர்ந்தாள் ரதி என் கண்ணம்மா அவன்தான் அழைக்கிறான் விஷ்ணு விஷ்ணு அழைத்து கொண்டே ஓடினாள் அவள் முன்னே விஷ்ணு ஓடினான் அந்த மர வீட்டிற்குள்ளே ஓடி மறைந்தான் வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள் கால் தடிக்க விழுந்தாள் அவன் ரத்தம் காய்ந்து போன இடம் விரலால் வருடினாள் அவள் கண்ணீரும் அதனோடு கலக்க கண்ணீர் செந்நீராய் மாறி உருண்டு ஓடியது ரதி இங்கே வா சோஃபாவில் அமர்ந்தபடி அழைத்தான் விஷ்ணு அவன் கடைசி சுவாசம் முடிந்த இடம் தவழ்ந்து சென்றவள் கீழே அமர்ந்து சோஃபாவில் தலை வைத்து படுக்க மடியில் தாங்கினான் விஷ்ணு திரும்பி போயிடு மேகா என் ரதி இங்கே இருக்கா என இதயத்தை காட்டினான் உன் ரதி இங்கே இருக்கா விஷ்ணு உனக்காக இந்த வீட்டில காத்திருப்பா நீ திரும்பி வரமாட்டேன்னு தெரிஞ்சும் காத்திருப்பா 
விஷ்ணுவோட காதல் மட்டும் இல்ல இந்த ரதியோட காதலையும் இந்த வீடு தெரிஞ்சுக்கட்டும் அவன் நீண்ட விரல்கள் அவள் தலையில் பதிந்திருக்க தூக்க மருது விஷ்ணு அவன் அருகில் படுத்து கொண்டாள் விக்ரம் ஓடி வந்து பார்க்க சோஃபாவில் தனியாக படுத்திருந்தாள் ரதி செய்வதறியாது தலையில் அடித்து கொண்டான் விக்ரம் அருகே வந்து முட்டி போட்டு அமர்ந்தவன் மெகா என மென்மையாக அழைக்க என விற்று விக்ரம் என்னை என் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து பிரிக்க நினைக்காதே தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து போயிடு என் விஷ்ணு இங்கே தான் இருக்கான் இங்கே தான் என் உயிர் மூச்சு இருக்கு இங்கிருந்து ஒரு அடி நகர்ந்தாலும் நான் செத்துருவேன் ப்ளீஸ் உன்னை கெஞ்சு கேட்குறேன் உன் மேகா செத்துட்டா அன்னைக்கு நடந்த விபத்தில் இறந்துட்டா நான் ரதி விஷ்ணுவின் ரதி என்னை விஷ்ணு கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடு விக்ரம் இது எங்க வீடு இங்க யாரும் வர வேண்டாம் தயவு செஞ்சு போயிடு விக்ரம் கவிழ்ந்து படுத்திருந்தவள் விழுநீர் சோபாவை நினைக்க மெகா நான் விக்ரம் ஏதோ சொல்ல வர போயிடு விக்ரம் போ இது என் விஷ்ணு வாழ்ந்த கோவில் இங்கே மட்டும்தான் என் ஜீவன் வாழும் போ என்றால் உணர்வு இல்லாத குரலில் எழுந்து நின்றவன் அவளையே சில நொடிகள் ஆழ்ந்து பார்த்திருந்தான் என்ன நினைத்தானோ கலங்கிய விழிகளுடன் அங்கிருந்து வெளியேறி இருந்தான் வாசலில் நின்று அவளையே பார்த்திருந்த விஷ்ணு வீட்டுக்குள் சென்று சோபாவின் கீழே சாய்ந்து அமர்ந்து வா என்று அழைக்க குழந்தையாய் அவன் மடி சரண் அடைந்தவளை நெஞ்சில் சாய்த்து கொண்டான் இனி இல்லாமல் போனாலும் எங்கும் நிறைந்திருப்பான் விஷ்ணு உணர்வுகளால் உயிர் கொடுத்து விட்டாள் ரதி அவன் நினைவுகளில் மட்டுமே வாழ்ந்த ரதிக்கு காதல் உயிர் கொடுத்து விட தேடி ஓடி வந்து விட்டாள் அவனிடம் இனி அவன் இல்லாது போனாலும் அவள் நினைவிருக்கும் வரையிலும் அவன் காதலை சுமந்து காத்திருப்பாள் மரணம் வரையிலும் மரணத்திற்கு பின்னும் இதோ காலங்களை கடந்து காதலை மட்டுமே சுவாசித்து காத்திருக்கிறாள் அவன் ரதி தனிமையில் அவனுடன் உடல் என்னும் கூட்டில் காத்திருப்பேன் உயிர் சுமந்தே தினம் காத்திருப்பேன் உணர்வுகளாய் காத்திருப்பேன் உடைந்திடு முன் உனை காண்பேனே ரதி விஷ்ணு உண்மையாகவோ பொய்யாகவோ இனி அந்த வீட்டில் இருவரின் பெயர்கள் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் ரதி விஷ்ணு இருவரும் சேரவும் இல்லை பிரியவும் இல்லை ஆனால் வாழ்கிறார்கள் மரணத்தை வென்று அழியா காதல் கொண்டு அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு தேக்கடி அன்புடன் தான் வரவேற்கிறது ஆனால் ஆள் நடமாட்டம் இருந்தாலும் தனிமையை சுமந்து தனக்கென்று ஒரு உலகில் கனத்த மனதுடன் வேதனை துயர் தாங்கி காரோட்டி கொண்டிருந்தான் விக்ரம் இன்றோடு ஆறு மாதங்கள் முடிந்தே விட்டது மேகா அந்த இடத்தை விட்டு அசையவே இல்லை எத்தனையோ முறை அழைத்து விட்டான் மிரட்டையும் பார்த்து விட்டான் வலு கட்டாயமாக வெளியே தூக்கி வந்து காரில் அமர வைக்க தன்னையே காயப்படுத்தி கொண்ட மேகா அவனுக்கு புதிது நான் இங்கிருந்து வரமாட்டேன் விக்ரம் மீறி என்னை கொண்டு போக நினைச்சேனா என் பொணம்தான் இந்த வீட்டை தாண்டி போகும் வெறி பிடித்தவள் போல கத்துவிட்டு வீட்டுக்குள் ஓடிய மேகா அவனுக்கு புதிது கதவை தாழிட்டு உள்ளே வசிப்பவளை அவன் குரலோ வார்த்தைகளோ அசைத்து கூட பார்க்கவில்லை அந்த பலவீனமான மரக்கதவை உடைப்பது விக்ரமிற்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை அதைவிட ஆயிரம் மடங்கு உறுதியான மேகாவின் இரும்பு இதயத்தை அசைத்து பார்ப்பதுதான் குதிரை கொம்பாக இருக்கிறது வேட்டுக்குள் அடைந்து பதவை சாத்தி கொண்டவள் என்ன செய்கிறாள் என யாருக்கும் தெரிவதில்லை விக்ரம் வாசலில் வைத்துச் செல்லும் உணவு பொட்டலங்கள் சில நேரம் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் சில நேரங்களில் அங்கேயே ஆதரவற்று கிடக்கும் விக்ரம் வெளியே நின்று பேசி பேசி அவள் மனதை மாற்ற முயன்று குரல் வற்றி போனான் சிறு பிள்ளையாய் அவளை நினைத்தது பெருந்தவறு என இப்போது புரிகிறது அவள் காதலின் ஆழம் கடலிலும் பெரிதல்லவா சரியாக சாப்பிடாமல் தூங்காமல் விக்ரமும் சோர்ந்து போனான் மேகாவை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை என்ற பெரும் கவலையே அவனை பெரிதும் வாட்டியது வீட்டினரை சமாளிக்க முடியவில்லை மகளின் வாழ்க்கை வீணாக போய்விட்டது என கலங்கி அவள் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியாமல் விழி பிதுங்கினான் விக்ரம் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தா இதுக்கு முடிவுதான் என்ன விக்ரம் என போன் செய்து எமோஷனல் பிளாக்மெயில் செய்யும் தாயை சமாளிக்க முடியாமல் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானான் 
அவளுக்காக அங்கேயே கூடாரம் அமைத்து வாழ்ந்து அவளை காத்தான் சில மாதங்களாக ஆனால் ஓயாத மழை காற்றில் சமாளிக்க முடியவில்லை பக்கத்தில் விஷ்ணு காட்டேஜில் அறை எடுத்து தங்கி அவ்வப்போது மேகாவை பார்த்து சென்றான் மேகாவின் தாய் வந்து பேசி பார்க்கிறேன் என்று விக்ரமுடன் அடம் பிடித்து வந்து வீட்டு வாசலில் நின்று அழுது புலம்பி கெஞ்சி பார்க்க இனி யாராவது இங்கே வந்தீங்கன்னா வீட்டோட நெருப்பு வச்சு கொளுத்திக்குவேன் என்று கொலை மிரட்டல் விடுத்த மேகாவின் குரலில் ஆடி போயினர் அனைவரும் விக்ரம் தான் நான் பேசி எப்படியாவது அழைச்சிட்டு வந்துறேன் இனி யார் இந்த பக்கம் வர வேண்டாம் என்று பேசி அனுப்பி வைத்து விட்டு வந்தான் அடுத்து என்ன செய்வதென்றே புரியாத நிலை அவன் ஒரே நோக்கம் எப்படியாவது மேகாவை இங்கிருந்து அழைத்து செல்ல வேண்டும் மேகா நீ இப்படி இருக்கிறத விஷ்ணுவே விரும்ப மாட்டாண்டா நீ நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உன்னை எங்கிட்ட விட்டுட்டு போனா நீ உன்னை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டா அவன் மனசு கஷ்டப்படும் உன்னை உண்மையா விரும்பிய ஒரு ஆத்மாவுக்கு நிம்மதியை கொடு மேகா என் கூட வந்துரு சத்தியமா உன்னை வேற எதுக்கும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் வீட்டுல வந்து உன் இஷ்டப்படி இரு அவன் எத்தனையோ முறை வெளியே நின்று விதவிதமாக கெஞ்சி பார்த்தாயிற்று பதிலே இல்லை எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் பிடிவாதமாய் நிற்பவளிடம் கோபம் மட்டுமே எஞ்சி போக இந்த கதவுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுகிட்டு என்ன சொல்ல வர மேகா இங்கேயே கடந்து சாக போறியா காடு அதிர கத்தினான் விக்ரம் ஓகே நீ பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஆனா இப்படியே விட்டுட்டு போவேன்னு மட்டும் நினைக்காதே உனக்கு ஒரு வாரம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள உன் மனசை மாத்திக்கோ இல்லனா நானும் உன் கூட சேர்ந்து இங்கேயே சமாதி ஆக்கிடுவேன் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் உயிர் கொடுத்து வாழ்றதும் சாகுறதும் காதலுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல நட்புக்கும் இந்த இலக்கணம் பொருந்தும் என்று கத்திவிட்டு செல்ல இரண்டு நிமிடங்கள் கழித்து மெதுவாய் ஜன்னல் கதவை திறந்து திரும்பி பார்க்காமல் வேக நடை போட்டு சென்றவனின் முதுகை நிதானமாக வெறித்தது அவள் விழிகள் ஹாஸ்டலில் தன்னுடன் படிக்கும் சக மாணவியரை பார்த்து அரவணைத்து கொஞ்சி தான் வாங்கி வந்த தின்பண்டங்கள் உடைகளை கொடுத்து செல்லும் அவர்களின் பெற்றோர்களை ஏக்கத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சஞ்சனா அவளை அறியாமல் அழுகை பீரிட்டு கிளம்ப அதை மறைத்து கொள்ள போர்வைக்குள் தலையை மறைத்து கொண்டாள் அவள் அனுமதி இன்றி வழிந்த விழி நீரை துடைத்து கொண்டவள் கண்கள் மூடி தூங்கத்தான் முயன்றாள் ஹே சஞ்சனா உன்னை பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கேட் கிட்ட வெயிட் பண்றாரு அவள் ரூம் மேட் உரைத்து விட்டு செல்ல யாரு இந்த நேரத்துல என்று யோசித்தபடியே எழுந்தவள் முகத்தை கழுவி விட்டு சுடிதார் துப்பட்டாவை எடுத்து அணிந்து கொண்டு வெளியே செல்ல கேட்டு தாண்டி காரில் சாய்ந்து மார்பின் குறுக்கே கையை கட்டி நின்றிருந்த விக்ரமை பார்த்ததும் என்ன நினைத்தாளோ இவ்வளவு நேரம் கொண்டிருந்த இயக்கத்திற்கு வடிகாலாய் தாயை தேடிய கன்றாய் அழுகையும் சிரிப்புமாக ஓடியவள் அவன் ஏதோ பேச எத்தனித்தபடியே முன்னே இரண்டடி எடுத்து வைக்க பாய்ந்து அவனை அணைத்து கொண்டாள் அவள் கண்ணீர் வஞ்சனை இன்றி அவன் மார்பின் சட்டையை நினைக்க அவள் அணைப்பை அழுகையை எதிர்பாராதவன் ஒரு நொடி பதறி விட்டான் என்னாச்சுமா சஞ்சனா ஏதாவது பிரச்சனையா என்னடா ஏன் அழற அவள் முகம் நிமிர்த்த முயல அவன் மார்புக்குள் அழுத்தமாய் புதைந்து கொண்டாள் சஞ்சனா சரி அழுது முடி என காத்திருந்தான் அவளே அடங்கி விலகி நின்றாள் உம் இப்போ சொல்லு என்ன பிரச்சனை ஏன் அழற என்றான் கூறிய விழி பார்வையுடன் ஒன்னும் இல்ல எல்லாரையும் போல ஹோம் சிக் ஆனா எனக்குத்தான் யாருமே இல்லையே என்றால் வேதனை போங்க அவள் வார்த்தை அவனுக்கும் வழி கொடுக்க வா இரு கைகள் நீட்டி அழைத்தான் தாமதியாமல் தயங்காமல் அவன் கரங்களுக்குள் சரண் புகுந்தாள் சஞ்சனா சனா மென்மையில் கரைந்த அவன் குரல் பெண்ணவள் இதயத்தை மெல்லிசை ராகமாய் உருக்கியது முதல் முறையாய் இப்படி அழைக்கிறான் மழை துளிகளை சுமந்த பச்சை பசியல் இலைகளை கொண்ட கிளையை துள்ளலுடன் குதித்து எக்கி பிடித்து உழுக்கும் பொழுது சில்லென நீர்த்துளி மேனியில் பட்டு தெருக்கையில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஏற்படுமே அது போல கவலை படர்ந்த நெஞ்சிற்கு இதம் கொடுத்தது அவன் அழைப்பு சனா இதையெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படலாமா உனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் ஏதாவது ஒன்றுனா ஓடி வர நான் இருக்கேன் எதையும் யோசிக்காம ஒழுங்கா படிக்கணும் வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டாமா யாருமே இல்லைனாலும் வாழ கத்துக்கணும்டா என்றிட முகம் வாடி போனது அவளுக்கு தலை சாய்த்து அவளை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டவன் சரி 
உனக்கு லோன்லியா ஃபீல் ஆச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணு இல்லனா உன் தம்பிக்கு கால் பண்ணி பேசு எதுக்கும் அழக்கூடாது தைரியமா இருக்கணும் சரியா என்று கண்ணை துடைத்து விட சரி என தலையாட்டினால் சஞ்சனா வா அப்படியே ஒரு டிரைவ் போயிட்டு உன் தம்பிய பார்த்துட்டு உனக்கு தேவையான திங்ஸ் வாங்கிட்டு வரலாம் விக்ரம் அழைக்க நான் போய் வாடன் கிட்ட சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என கூறிவிட்டு சென்றவள் பத்து நிமிடத்தில் உடை மாற்றி வந்தாள் அங்கிருந்து கிளம்பி அவள் தம்பி ரோனேஷை பார்க்க சென்றனர் முதலில் அக்கா தம்பி வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்க எதிலும் தலையிடாமல் போனை பார்த்திருந்தான் விக்ரம் நடு நடுவில் விழிகள் நிமிர்த்தி அவர்கள் சம்பாஷணைகளை கவனிக்கவும் தவறவில்லை விடைபெற்று கிளம்பி வருகையில் முகம் தெளிந்திருந்தால் சஞ்சனா கடை தெருவுக்கு சென்று உடை பொருட்கள் என வாங்கி கொடுக்க கடையில் யாரோ அவள் காலேஜ் நண்பனோடு பேசிவிட்டு காரில் ஏறியவள் முகம் இயல்பை மறந்து இருக்கம் படர்ந்திருக்க யாரது என்றான் காரை ஸ்டார்ட் செய்தபடி என் கிளாஸ்மேட் ஷர்வந்த் நேற்று அவன் லீவ் அதான் நோட்ஸ் கேட்டான் நாளை காலேஜ் வரும்போது தரேன்னு சொன்னேன் என நடந்ததை ஒப்பிக்க அதான் காலேஜில் மணிக்கணக்காக பேசிக்கிறீங்களே ரோட்டில் என்ன பேச்சு சனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ நீ மற்ற பொண்ணுங்க மாதிரி இல்லை உன்னை நீ தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் பசங்க கிட்ட பேசும் போது நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு தெரிஞ்சு பழகணும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உன் இஷ்டம் என்று கடினமாக உரைக்க அவளுக்கு தான் காரணம் புரியவில்லை இதை இயல்பாகவே சொல்லியிருக்கலாம் ஏன் இந்த கோபம் சார் நாங்கள் படிப்பு பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அவள் விளக்க முயல யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிற உரிமை எனக்கு இல்லை ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா கார்டியன்னு நான் தான் கையெழுத்து போட்டிருக்கேன் என்னை வம்புல எழுத்து விடாம பார்த்துக்கோ என்று நெருப்பை வாரி இறைத்ததை போன்ற பேச்சில் முகம் மாறிவிட்டது அவளுக்கு மறுபடி அழ ஆரம்பித்து விட எரிச்சலாய் போனது அவனுக்கு இப்ப எதுக்கு அழற ஜென்ரலா ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தேன் அதுக்கு கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா சரி இனி எதுவுமே சொல்லல விடு அவன் எரிந்து விழ இன்னும் அழுகை அதிகமாக ஜன்னல் பக்கம் திரும்பி கொண்டாள் சஞ்சனா காரை நிறுத்தியே விட்டான் விக்ரம் ஆழ்ந்த பார்வையுடன் அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் அவளோ இவன் பக்கம் திரும்பவே இல்லை சனா அழைத்தான் பதில் இல்லை பிசும்பல் மட்டுமே கேட்க நெற்றியை நீவியபடியே யோசித்தவன் சட்டன கை பிடித்து இழுத்து அணைத்து கொண்டான் சாரி சாரி இனி இப்படி கோவப்பட மாட்டேன் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை சனா ரெஸ்டே இல்லை ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன் நாலா பக்கமும் ப்ரெஷர் அதுக்கு நடுவுல உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் என்ன புரிஞ்சுக்கோமா நீ வேற ஏண்டி படுத்துற வேதனை மண்டிய அவன் குரலில் மனதின் அழுத்தம் வெளிப்பட ஆதங்கத்துடன் அழைக்கப்பட்ட அந்த டி என்ற அழைப்பு உயிரின் ஆழத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த அழுகை உடனே நின்று போனது அவளுக்கு அவன் அணைப்புக்குள் அடைந்திருந்தால் சஞ்சனா அவனுக்கும் அந்த அணைப்பு தேவைப்பட்டது போலும் யாரிடம் தன் மனக்குமரலை பகிர்ந்து கொள்ள தெரியவில்லை தன்னை புரிந்து கொண்ட தோழியும் மர வீட்டிற்குள் அடைந்து கிடக்க அவளை மீட்டெடுப்பதே பெரும் பிரச்சனையாகி போனது இதற்கு நடுவே தொழில் குடும்பத்தினர் என ஏகப்பட்ட சிக்கல் வேறு அதற்கு நடுவே வேலைகளை பிரச்சனைகளை உயிர் தோழியை ஒதுக்கி வைத்து சஞ்சனாவை காண வந்திருக்கிறான் தன்னை மறந்து அவளை அணைத்து கொஞ்ச நேரம் கண்கள் மூடி சகலமும் மறந்துதான் போனான் சூரியன் பொசுக்கி எடுக்கும் பாலைவனத்தில் கிடைக்கும் தற்காலிக நிழல் போல அவளை தேற்றவில்லை அவளை அணைத்து அவனையே தேற்றிக் கொண்டான் அவன் சாலையில் சென்ற வாகனத்தின் ஹாரன் சத்தத்தில் விலகினர் இருவரும் ஹாஸ்டலின் கேட் முன்னே காரை நிறுத்தியவன் நல்லா படிக்கணும் திரும்ப நான் எப்போ வருவேன்னு தெரியல பசங்களோட பழகும் போது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வெளியே தேவையில்லாம சுத்தாதே ஏதாவது முக்கியமான விஷயம்னா எனக்கு கால் பண்ணு எடுக்கலன்னா நான் பிஸியா இருக்கேன்னு அர்த்தம் மெசேஜ் பண்ணிடு என்றவன் இதை செலவுக்கு வச்சுக்கோ என ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை அவள் கையில் திணிக்க வே வேண்டாம் நீங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட்டதே இருக்கு இது வேண்டாம் என்றால் மறுப்பாக பரவாயில்ல வச்சுக்கோ கையில கொஞ்சம் காசு இருக்கட்டும் என வலது கையை பிடித்து திணித்து விட்டான் பத்திரமா இருடி என்றவன் குரலில் மின்னிய தவிப்பை உள்வாங்கினாள் அவள் அவள் பின்னும் கழுத்தை பிடித்து இழுத்து நெற்றியில் முத்தமிட்டு உனக்கு நான் இருப்பேன் என்று சொல்லாமல் ஒற்றை முத்தத்தில் உணர்த்தி இறக்கி விட்டு செல்ல என்றும் அவள் நெஞ்சை தொட்ட ஆண்மகனாய் 
நிலைத்து நின்றான் விக்ரம் கடல் அலைகள் காலை தொட்டு நனைத்து செல்ல பாக்கெட்டில் கை நுழைத்து வசீகரம் குறையாமல் தன் வாழிடத்தில் கிடைக்காத ஏதோ ஒன்றை தீராத ஏக்கத்துடன் தேடி மறு கரையை விழிகளால் துளாவி கொண்டிருந்தான் ஒருவன் அவள் கால் படாத இவ்விடத்திலும் அவள் வாசம் மட்டுமே ஆழ்ந்து சுவாசித்தான் கடற்கரையில் கால் நனைத்து விளையாடி கற்பனையில் அவனை அழைத்து கொண்டிருந்தால் அவன் மனதை வென்ற மங்கை கால்களுக்கு இடையே ஊர்ந்த குட்டி உயிரினம் அவளையே ஞாபகப்படுத்த சிரித்து கொண்டான் அதனுள் கலந்திருந்த வழி விழிகளில் அப்பட்டமாய் பிரதிபலிக்க சார் என அழைத்தான் பெண் இருந்த ஒருவன் இவன் திரும்பி விழி உயர்த்தி பார்க்க என் ஷிப்ட் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் அரை மணி நேரத்துல உங்க ஷிப்ட் ஆரம்பிச்சிரும் என்று கூறவும் சரி என தலையாட்டினான் மென்னகையுடன் எங்கிருந்தோ ஓடி வந்து அவன் காலடியில் விழுந்தது ஒரு குழந்தை நான்கு வயது இருக்கலாம் ஏ பாப்பா பாத்து என தூக்கி நிறுத்தி அவள் உயரத்திற்கு முட்டி போட்டு அமர்ந்தவன் ஏ இவ்வளோ வேகம் மெதுவா போடார்லிங் என்றான் மூக்கை திருகி கொஞ்சல் மொழியில் ஐ எம் நாட் யுவர் டார்லிங் மை நேம் இஸ் ரதி என்றது அந்த குழந்தை விழிகள் விரிய மனதில் சுகமும் வலியும் ஒரு சேர கண்டவன் தான் பெற்ற குழந்தையைப் போல குட்டி பெண்ணை கையில் தாங்கி இரு கண்ணங்களிலும் மாறி மாறி முத்தமிட்டான் தன்னை எறியாமல் ஏன் கிஸ் பண்ற என்றால் குட்டி தேவதை கண்ணத்தை துடைத்து கொண்டே ஏன்னா உன் பேர் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு என்றான் அந்த தேவதையின் பெயர் கொடுத்த உற்சாகத்தில் அன்பிலும் அவன் கொடுத்த முத்தத்திலும் கரைந்த குழந்தை வாட் இஸ் யுவர் நேம் என்றது மழலையில் சிறிதாய் இதழ் விரித்து புன்னகைத்தவன் நான் விஷ்ணு விஷ்ணு தீரன் என்றான் எழுந்து நின்று ஏன் உனக்கு என் பேரு பிடிச்சிருக்கு தலை சாய்த்து கேட்டது சின்னஞ்சிட்டு ஏன்னா அந்த பெயர் இங்கே இருக்கு என இதயத்தை காட்டினான் என் ரதி என் உயிரில் கலந்திருக்கா ரதி இல்லாம விஷ்ணு இல்ல என்றான் ரதியின் அழகிய முகத்தை கண்மூடி ரசித்து கொண்டே விஷ்ணு ட்ரெஸ் எல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு கடற்கரையில் இருந்து ஓடி வந்து உதட்டை குவித்து செல்லம் கொஞ்சியபடி அவரிடம் வந்து நின்றாள் அவன் ரதி அவள் எதிரே இல்லைதான் ஆனால் வாழ்கிறாள் அவனுடன் சில கற்பனைகளும் கனவுகளும் தான் மனித ஜென்மங்களை இன்னும் உயிர் போடு வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடல் கடந்து அந்தமான் கரையில் அவன் வாழ்ந்து கொள் என அவளை அவளிடமே கொடுத்து விட்டு வாழ வேண்டிய உயிரை உடலுக்குள் இழுத்து பிடித்து தேக்கி வைக்க அவள் நினைவுகளை சுமந்து வந்ததாய் அவன் நினைக்கிறான் இப்போதும் அவனை சுவாசிக்க வைப்பது அவன் ரதியே அவள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கிறாள் என்ற நம்பிக்கையில் அவன் ஆனால் அவன் விட்டு வந்த உயிரோ அவன் ஆசைப்படி வாழாமல் தன்னை வருத்தி கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சிதைந்து கடைசி கட்டத்தில் அல்லவா நிற்கிறது அவன் காதல் கோட்டையில் அவன் படுக்கை விருப்பில் விஷ்ணு என கண்கள் சொருகிய நிலையில் தன் உயிர் மூச்சை நிறுத்தி வைக்க முயன்று கொண்டிருந்தால் ஒருத்தி தாஜ்மஹால் என்றாலே கல்லறை தானே இந்த தாஜ்மஹாலும் காதலின் கல்லறை ஆகுமா உணர்வானா விஷ்ணு வருவானா அவன் ரதிக்காக அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று விக்ரம் காட்டேஜில் தலையை இரு கைகளால் பிடித்தபடி படுத்திருந்தான் காய்ச்சல் வேறு அலைச்சல் சீதோஷ்ண நிலை மாறுதல் ஏகப்பட்ட டென்ஷன் தூக்க பற்றாக்குறை எல்லாம் சேர்ந்து உடல் பொது நிலையை ஏற்றி விட்டிருக்க அசைய முடியாமல் காய்ச்சல் முற்றி படுத்து கிடந்தான் போன் அழைப்பில் கண்கள் திறக்க முடியாமல் தட்டி துழாவி எடுத்து காதில் வைத்தான் ஹலோ அவன் சோர்வான குரலில் எதிர்பக்கம் துணுக்குற்றவள் என்ன சார் நல்லா பேசுறீங்க என்றால் பதறி கொண்டு யாரு சஞ்சனாவா குரலை அடையாளம் கண்டு கேட்க ஆமா சார் சனா என்று திருத்தினாள் குரலே சரியில்லையே உடம்பு சரியில்லையா சார் உங்களுக்கு கவலையோடு விசாரிக்க ஆமாம் அப்படித்தான் நீ நினைக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கு ரொம்ப குளிருது என போர்வையை போர்த்தி உடலை குறுக்கி படுத்திருக்க இங்கே ஒருத்திக்கு உயிரே இல்லை தன்னை வாழ வைக்கும் ஒருவர் மீது கொள்ளும் அக்கறை என்றுதான் நினைத்திருந்தாள் என்ன ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா விக்ரம் குரல் கரகரக்க இல்ல சார் ரெண்டு நாளா நீங்க போன் அடிக்கல உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு ஒரே பதட்டமா இருந்தது 
அதான் நான் போன் பண்ணேன் வார்த்தைகள் இழுபறியாக வெளியேற எனக்கு என்னவோ ஆகிட்டு போகுது உனக்கு என்ன வந்துச்சு சும்மா உங்ககிட்ட பேச என்ன இருக்கு ஒழுங்கா படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாரு நான் போனை வைக்கிறேன் காட்டமாக பேசி அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் கடும் காய்ச்சலில் முனகி கொண்டிருந்தவன் எப்போது உறங்கி போனானோ விழிகளை திறக்கையில் எதிரே இருந்தால் சஞ்சனா இப்போ இந்த பொண்ணு என் கனவுல வருது என்று சளித்தபடி திரும்பி படுக்க கனவில்ல சார் நிஜமாத்தா நான் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கேன் பழிச்சின பதில் வர நானும் வந்திருக்கேன் சார் பின்னால் இருந்து இன்னொரு குரல் வந்தது அவள் தம்பி ரூனேஷ் குடும்பமாக கிளம்பி வந்து விட்டனர் அவனை பார்க்க திரு திருவன விழித்தபடி எழுந்து அமர்ந்தான் விக்ரம் ரெண்டு பேரும் இங்க என்ன பண்றீங்க புருவம் சுருக்கி வினவ உங்களுக்கு உடம்புக்கு முடியலையா அக்கா தான் கூட்டிக்கிட்டு வந்தா பதில் கொடுத்தான் தம்பி அடேங்க அப்பா உங்க அன்பை தூக்கி ஆத்துல கொட்ட என்ன பார்த்துக்க எனக்கு தெரியாதா ஏன் இப்படி எல்லாம் அதிக பிரசிங் வேலை பாக்குறீங்க ஒழுங்கா கிளம்பி ஹாஸ்டல் போங்க என்று கடினமாக உரைக்க இல்ல சார் நீங்க காய்ச்சல் சொன்னதும் மனசு கேட்கல அதான் ரூனியோட இங்க வந்தேன் வாங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் என்று அக்கறையோடு கூறி அவன் முறைப்புகளை பரிசாக பெற்று கொண்டனர் இருவரும் என்ன தைரியத்துல இங்க வந்திருக்கீங்க நான் ஒன்னும் குழந்தை இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போக எனக்கு தெரியும் தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் முதல்ல கிளம்புங்க கேப் புக் பண்றேன் என்று முகத்தில் அடித்தார் போல பேசி போனை எடுக்க இல்ல சார் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வராம இங்க இருந்து நாங்க போக மாட்டோம் என ஒற்றை காலில் நின்றவர்களின் அன்பிலும் அக்கறையிலும் உள்ளுக்குள் மனம் நெகிழ்ந்தாலும் வெளியே விரைப்பாகவே காட்டி கொண்டான் சரி வந்து தொலைங்க என இருவரையும் அழைத்து கொண்டு ஆட்டோவில் மருத்துவமனை சென்று வந்தான் மேனேஜரிடம் கஞ்சி வைக்க சொல்லி எடுத்து வந்து அவனுக்கு புகட்டினால் சஞ்சனா மாத்திரைகளை சரி பார்த்து ரூனேஷ் எடுத்து கொடுக்க வாங்கி சாப்பிட்டு இருவரையும் பாதுகாப்பாக கேப் பிடித்து அனுப்பி வைத்து படுத்து கொண்டான் விக்ரம் அக்கா தம்பி புறப்பட்டு வந்து அக்கறையாக பார்த்து கொண்டது மனதிற்குள் இனித்தாலும் நாம ஒரு உதவி செஞ்சோம் பதிலுக்கு அவங்க உதவி செஞ்சாங்க டோன்ட் டேக் இட் பர்சனலி என மனதிற்கு கடிவாளம் போட்டு கொண்டான் விக்ரம் மாலை போல எழுந்தவனுக்கு மாத்திரை மற்றும் அனுசரணையான கவனிப்பில் காய்ச்சல் குறைந்திருக்கவும் பச்சைக்கென மேகாவின் நினைவுகள் இதயத்தில் ஒட்டி கொண்டதால் மறுபடி அடர்ந்த இருள் போன்று கவலை சூழ்ந்து கொள்ளவே வரவேற்பில் வந்து அமர்ந்தான் மேகாவை சென்று காண வேண்டும் அவள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் எப்படியாவது பேசி அழைத்து வர வேண்டும் இல்லை வலு கட்டாயமாக தூக்கி வர வேண்டும் போதும் அவள் இஷ்டத்திற்கு விட்டு பிடித்தது என்று முடிவெடுத்தான் ஆனால் இடம் விட்டு நகர காய்ச்சல் கண்ட உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்க இரண்டு நாட்களாக அவளை காணாமல் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாளோ என உள்ளம் பதை பதைக்க ஆரம்பித்து விட்டது சார் என்று வந்து நின்றான் வசந்தன் விக்ரம் சோர்ந்த முகத்துடன் நிமிர்ந்து பார்க்க உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் கலவரத்தில் குற்ற உணர்ச்சியில் தவித்த அவன் முகம் கண்டு ஏதோ துணுக்குற்றவன் யோசனையோடு வாங்க என்று அழைத்து விட்டு அவனை பின்தொடர்ந்தான் இருவரும் காட்டேஜின் பால்கனியில் நின்றிருந்தனர் வசந்தன் பேச தயங்கி மௌனமாக நிற்க சொல்லுங்க வசந்தன் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்க அவனே ஆரம்பித்து வைத்தான் சார் அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரியல என்றவன் சட்டென்று விக்ரம் காலில் விழுந்து விட்டான் பதறி இரண்டடி தள்ளி போனவன் என்ன வசந்தன் என்னாச்சு என அவனை தூக்கி நிறுத்த சார் நான் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லிட்டேன் விஷ்ணு சார் என்றவன் மென்று விழுங்கி சாகல அவர் உயிரோடு தான் இருக்காரு என்று உடல் நடுங்க உண்மையை எடுத்துரைக்க அதிர்ச்சியில் இதயம் நின்று துடித்தது ஒரு நிமிடம் காதில் விழுந்த வார்த்தைகள் தான் உண்மையில் தான் கேட்டதா என்று புரியவே வெகு நேரம் பிடித்தது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியா குழப்பமா அது ஒரு புறம் என்ன என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல தெளிவா சொல்லுங்க விக்ரம் நெற்றியை நீவியபடி கேட்க சார் நான் இப்போ சொல்றதுதான் நிஜம் நீங்க என்ன கொண்டு போட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனாலும் மேகா மேடத்தோட நிலைமையை பார்த்துட்டு என்னால இதுக்கு மேல உண்மையை சொல்லாம இருக்க முடியல என்றவன் அன்று நடந்ததை மறுபடி நினைவு கூர்ந்தான் அன்று விஷ்ணுவை தேடி வீட்டுக்கு வந்தவன் கண்டது என்னவோ வாயிலும் மூக்கிலும் ரத்தம் வழிய சுய நினைவற்று விழுந்து கிடந்தவனைத்தான் ஐயோ விஷ்ணு சார் என பதறி அடித்து அவனை தூக்கி போட்டு மருத்துவமனை அழைத்து செல்ல ரொம்ப மன அழுத்தம் தனிமை எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டே 
ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி ஆயிருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அவருக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை எங்கேயாவது வெளியூர் போயிட்டு வர சொல்லுங்க மனுஷங்களோட கலந்து பழக சொல்லுங்க என்று பரிசோதித்த மருத்துவர் கூறவும் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்லையே என்றான் வசந்தன் பதற்றத்தோடு இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லைதான் ஆனா அப்படியே விட்டா பெரிய பிரச்சனை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் உயிருக்கே கூட ஆபத்தா முடியலாம் அதனால சீக்கிரமா ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்க என சொல்லிவிட்டு செல்ல என்னது உயிருக்கு ஆபத்தாகுமா என்று அதிர்ந்து போனவன் விஷ்ணுவின் மனதை மாற்றி வெளியூர் அனுப்புவது எப்படி என தெரியாமல் பறி தவித்திருந்தான் முதலாளி என்பதை தாண்டி விஷ்ணுவின் மேல் ஏதோ ஒரு சகோதர பாசம் இருந்தது என்னவோ உண்மை கண்முன் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை அவனால் நேரே விஷ்ணுவிடம் சென்றவன் சார் கொஞ்ச நாள் வெளியூர் எங்கேயாவது போயிட்டு வரீங்களா என பேச்சை ஆரம்பித்தான் அப்போதுதான் சோர்வாக எழுந்து அமர்ந்திருக்க அவன் கேட்ட கேள்வியில் புருவம் நிலைத்து வித்தியாசமாக பார்த்தான் இல்ல சார் டாக்டர் தான் சொன்னாரு எங்கேயாவது வெளியூர் போயி தங்கி மனசையும் உடம்பையும் தேத்துட்டு வர்றது முக்கியமா இல்லனா இல்லனா செத்து போயிருவேனா என்று சிரித்தான் விஷ்ணு அந்த சிரிப்பில் உயிர்ப்பில்லை முதலில் அதிர்ந்து பின் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறிய வசந்தன் அதில்ல சார் நான் அப்படி சொல்ல வரல என்று மென்று விழுங்க என் ரதியை விட்டுட்டு நான் எங்கே போவேன் வசந்தன் என்னால் எங்கேயும் போக முடியாது என்றான் நலிந்த குரலில் சார் உங்க விஷயத்துல நான் தலையிடுறது தப்புதான் இருந்தாலும் மனசு கேட்கல உங்க ரதி அதான் மேகா மேடம் திரும்பி வருவாங்கன்னு நீங்க நம்புறீங்களா என்றவனை ஏறிட்டு பார்த்தவன் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டே அவ எங்கிட்ட வரவே வேண்டாம் வசந்தா அவ எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றான் கண்கள் மூடி அவள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் என்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் அவனை இன்னமும் உயிரோடு வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சம்பந்தப்பட்டவளோ இவன் நினைவில் இன்னும் ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அவன் அறியவே இல்லை சார் ஒருவேளை மேகா மேடம்க்கு உங்க ஞாபகம் வந்து உங்ககிட்ட திரும்பி வந்தா ஏத்துக்குவீங்களா தயக்கத்தோடு வசந்தன் கேட்க அது எப்படி முடியும் அவ விக்ரமோட மனைவி நல்லபடியா அறிவுரு சொல்லி புரிய வச்சு அனுப்பி வச்சிருவேன் அதுக்கெல்லாம் அவசியம் வராது ஏன்னா மேகாவால இந்த வாழ்க்கைய கண்டிப்பா ஏத்துக்க முடியாது முழு நினைவுகள் திரும்பினாலும் அது வேதனையை கொடுக்கும் அந்த கோபத்துல என்ன தேடி வரலாம் அதனால அவ மேகாவா விக்ரமோட சேர்ந்து வாழ்வதுதான் சரி எனக்கு என் ரதி மட்டுமே போதும் என தன் இதயத்தை நீவி விட்டு கொண்டான் ரதி வேண்டும்தான் இருந்தாலும் நான் தப்பானவளா அப்படி சொல்லிடாதே விக்ரம் நான் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் என்று நெஞ்சை பிடித்து கதறி அழுத மேகா விக்ரமிற்கு மட்டுமே சொந்தம் அப்படிப்பட்டவளுக்கு விஷ்ணுவின் நினைவுகள் கொடிய நரகம் அல்லவா இனி அவள் இங்கே வரவே கூடாது என்பது அவன் உறுதியான எண்ணம் சார் பழைய நினைவுகள் திரும்பி மேகா மேடம் உங்களை தேடி வந்தா அது இன்னும் அவங்க வாழ்க்கையை பாதிக்காதா அவங்க மனசு குழம்பி போகாதா என்று கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டவனை கண்கள் சுருக்கி பார்த்தான் விஷ்ணு அவன் நோக்கம் புரியவில்லை இப்ப என்ன சொல்ல வர வசந்தன் புரியற மாதிரி சொல்லு முகத்தில் இருக்கும் படிய மனமோ தீவிரமாக எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்தது மேகா மேடம் கண்டிப்பா உங்களை தேடி வருவாங்கன்னு தோணுது அது எதுக்காக வேணா இருக்கலாம் உங்களை திட்ட உங்ககிட்ட நியாயம் கேட்க ஆனா அவங்கள மேகாவா விட்டு கொடுத்த பிறகு நீங்களும் அவங்களும் சந்திச்சா அது நல்லாவா இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க அவங்கள இனி பார்க்கவே கூடாது நீங்க அவங்கள பார்க்காம இருக்கணும்னா கண்டிப்பா எங்கேயாவது வெளியூர் போயிடணும் சார் உண்மைதான் மேகா ரதியாக மாறி என்றேனும் ஒரு நாள் அவரிடம் திரும்பி வருவாள் என்று அவனுக்கும் தெரியும் ஆனால் மேகாவின் மனநிலையில் இருந்து யோசித்தால் குற்ற உணர்ச்சியில் தவிப்பாள் இருதலை கொள்ளி எறும்பாக துடிப்பாள் ரதியின் நினைவுகள் அவளுக்கு கண்டிப்பாக இனிமையை கொடுக்காது வேதனையை மட்டுமே கொடுக்கும் என்று நினைத்தவன் ஒரு விஷயத்தை உணராது போனான் ஒருவேளை மேகாவிற்கு ரதியின் நினைவுகளுடன் காதலும் சேர்ந்து கொண்டாள் அவள் விஷ்ணுவை எக்காரணம் கொண்டும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாள் மரணம் வரையிலும் அவனுக்காக காத்திருப்பாள் என்று புரியாது போனது வசந்தன் சொல்வதுதான் சரி உண்மை காதல் காதலித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வாழ வைப்பது பாதுகாப்பாக உணர வைப்பது அடியோடு அழிப்பது இல்லை மேகா சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் 
என் ரதி நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்னை இனி அவள் பார்க்கவே கூடாது அவள் தேடும் திசையில் நான் கிடைக்கவே கூடாது என்று முடிவு செய்து விட்டான் சரி வசந்தா நான் இங்கிருந்து கிளம்புறேன் என்றதும் வசந்தனுக்கு அப்பாடா என்ற நிம்மதி நான் எங்கேன்னு யாராவது கேட்டா நீங்க வெளியூர் போயிருக்கீங்கன்னு சொல்லிடுறேன் சார் என்றான் இடை மறித்து இல்ல என்று அழுத்தமாக தலையாட்டியவன் நான் செத்துட்டேன்னு சொல்லிடு என்றான் தரையை வெறித்து சார் என்ன சொல்றீங்க அதிர்ச்சியின் உச்சத்தில் வசந்தன் ஆமா மேகாவை பொறுத்தவர நான் செத்தவனாவே இருந்துட்டு போறேன் என்னைக்காவது என் ரதியா திரும்பி வந்தா நான் செத்துடேன்னு நினைச்சு எனக்காக அழுவா கொஞ்ச நாள் சோகமா இருப்பா அப்புறம் சரியாயிடுவா என்னை மறந்துட்டு பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பிடுவா விக்ரம் அவளை நல்லா பார்த்துக்குவான் அவன்தான் அவளுக்கு சரியான ஜோடி என்று விரக்தியாக சிரித்து கொண்டவன் வசந்தன் கையை பிடித்து கொண்டான் எனக்காக நீ ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சேனா இந்த உதவியை மட்டும் செய் என்னைக்காவது என் ரதி என்னை தேடி வருவா அப்போ இந்த விஷ்ணு செத்துட்டான்னு அவகிட்ட சொல்லிடு என் ரதி எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாம இனி வரப்போகும் காலத்தை சந்தோஷமா வாழணும் அதுக்கு நான் சாகணும் என்றான் கண் கலங்க சார் என்று அதிர்ந்து கத்தினான் வசந்தன் பயப்படாதே நான் சாக மாட்டேன் நான் செத்துட்டா என் ரதியோட நினைவுகள் அழிஞ்சிரும் என் காதல் அழிஞ்சிரும் நான் எங்கேயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போயிடுறேன் என் ரதிக்காக நீ எனக்காக இந்த உதவியை செய்வேல்ல என்றான் விஷ்ணு இறைஞ்சும் குரலோடு கண் கலங்கி என்ன சார் இப்படி கேட்குறீங்க எனக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்காக செய்வேன் சார் மேகாமிடம் திரும்பி வந்தாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி சொல்லி அவங்களை திருப்பி ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டியது என் பொறுப்பு என்றான் நெகிழ்ந்து நன்றி உணர்வோடு தன்னை நோக்கிய விஷ்ணுவை விழிகளில் தேக்கி நிறைத்து கதையை முடித்தான் வசந்தன் யூ பிளடி என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க கண்களில் ரௌதிரம் பொங்க அவன் கழுத்தை நெறித்தான் விக்ரம் சார் என்னை மன்னிச்சிருங்க எல்லாம் மேகா மேடம் நல்லதுக்காகத்தான் பண்ணினேன் விஷயம் கேள்விப்பட்டு கொஞ்ச நாள் அழுதுட்டு திரும்ப போயிடுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அவங்க இந்த அளவு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கல எல்லாமே தப்பா போச்சு என பிதுங்கிய கண்களோடு திணறி மூச்சு விட சிரமப்பட்டு சொல்லி முடிக்க அவனை விடுவித்தான் விக்ரம் தலையை அழுத்தமாக கோதியவன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தத்தான் முயன்றான் சரி இப்ப விஷ்ணு எங்க அவன் குரல் தொனியில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்ற அழுத்தம் எனக்கு தெரியாது சார் அவன் விழிகள் போய் சொல்லவில்லை ஆனாலும் விக்ரம் நம்ப தயாராக இல்லை டேய் என்ன வெறி ஏத்தாதே என் மேகா அங்க சாக கிடக்குறா தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லுடா இயலாமையோடு கெஞ்சலும் மிரட்டலுமாக வந்தது அவன் குரல் சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார் நான் எந்த ஊருக்கு போக போறீங்கன்னு கேட்டேன் இனி நான் வாழ போற இடம் யாருக்கு தெரிய வேண்டாம் இந்த விஷ்ணு இனி இங்க திரும்பி வரவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு எல்லாரையும் நம்ப வைக்க வேற வழி தெரியாம சும்மா வெறும் சிமெண்ட் பூசி அந்த கலரைய நான் தான் ரெடி பண்ணினேன் என்று அழுது வடிய ஏ மெண்டல் என்கிட்ட சொன்ன கதையை வேற யார்கிட்டயாவது சொன்னேனா பணத்துக்காக நீதான் விஷ்ணு கொண்டு புதைச்சிட்டுதா போலீஸ் வந்து உன்ன சந்தேக கேஸ்ல வாரிட்டு போகும் தோண்டி துருவ ஆரம்பிச்சா கூண்டோட கைலாசம் போவீங்க என்று ஆவேசமாக கத்த மூர்ச்சியாகி நின்றான் வசந்தன் அவன் தான் சொன்னானா உனக்கு எங்க போச்ச அறிவு பெருசா தியாகம் பண்றாங்களாம் தியாகம் சே என்று வேகமாக கீழிறங்கி அசுர வேகத்தில் காரை கிளப்பி சென்றான் மர வீட்டை அடையும் வரையில் உயிரை கையில் பிடித்து வண்டி ஓட்டினான் காணகம் கடந்து காரை நிறுத்தி வேகமாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் மேகா மேகா அழித்து கொண்டே இருந்தான் மர வீட்டை அடைந்தவன் மேகா விஷ்ணு சாகல உன் விஷ்ணு உயிரோடு தான் இருக்கான் உன் காதல் ஜெயிச்சிருச்சிரி கதவை தெர இருளில் விலங்குகளும் பயந்து பதுங்கி கொள்ளும் அளவு விக்ரம் கத்தி கொண்டிருக்க அங்கே எப்போதும் போல பதிலே இல்லை மேகா இப்போ நான் கதவை உடைக்க போறேன் என்றவன் கிட்டத்தட்ட கதவை உடைக்க ஆரம்பித்திருந்தான் ஆக்ரோஷத்துடன் அவன் கொடுத்த இரண்டே அடியில் கதவு உடைந்து போக உள்ளே நுழைந்தவன் மேகாவை பரிதவி போடு தேடி இருளிலும் அவளை கண்டுகொள்ள மூச்சு வாங்க அவளிடம் ஓடினான் தரையில் கிடந்தாள் மேகா மேகா விஷ்ணு உயிரோடு இருக்கான் சீக்கிரம் அவன் கண்ணு மாட்டி கொண்டு வந்து நிறுத்துறேண்டி எழுந்துரு அவளை உழுக்க அசைவற்று கிடந்தாள் மேகா இதயம் வேகமாக துடிக்க நடுங்கும் குரலோடு அவளை தொட எந்தவித எதிர்வனையும் இன்றி 
மூச்சு பேச்சில்லாமல் கிடந்தாள் மேகா ஐயோ மேகா என்னடி ஆச்சு உனக்கு என பரிதவித்து துடித்து போனவன் அவளை தூக்க போக கை எதிலோ சிக்கி அவளை தூக்க தடை விதித்தது ஒன்றும் புரியாமல் மொபைல் போனில் லைட்டை அடித்து தரையில் பார்த்தவன் இதயமே நடுங்கி துடிக்க உயிர் கூட்டுக்குள் பெரும் வழியை கண்டான் அவன் கையில் வளர்ந்த பைங்கிளி மரத்தரையுடன் சேர்த்து கையில் ஆணை அடிக்கப்பட்டு குருதி தோய மூர்ச்சையாகி தரையில் கிடக்க மேகா என்று அலறியவன் ஐயோ மேகா அவசரப்பட்டுடி என நெஞ்சு கூடு வெடித்து சிதறும் அளவு கதற அந்த அடர்ந்த காடு அவன் வேதனையை உள்வாங்க முடியாமல் மேகத்திற்கு தூது அனுப்பி பெரும் மழையாக பொழி ஆரம்பித்து விட்டது சுய நினைவு தப்பும் வேளையிலே எக்காரணம் கொண்டும் தன்னை இங்கிருந்து அழைத்துச் செல்ல கூடாது என தன் காதலுக்காக தன்னையே சிலுவையில் அறிந்து கொண்டவள் என் ரதி என்னை மறந்து எங்காவது சந்தோஷமாக வாழ்வாள் என்ற விஷ்ணுவின் நம்பிக்கையை உடைத்து பொய்யாக்கி இருந்தாள் அவன் ரதி கடற்கரையில் விஷ்ணுவின் ரதி என்று அழகாக எழுதி காதலாய் லயித்து ரசித்து இமைக்காமல் அதையே பார்த்து கொண்டிருக்க எப்போதும் சிநேகமாக அவன் கால் நனைத்து கரம் தொட்டு தழுவி செல்லும் அலைகள் என்று ஆக்ரோஷமாக சீறி வந்து ரதையின் பெயரை மட்டும் அழித்து செல்ல முகம் கன்றி என்னவென்றே தெரியாமல் உயிருக்குள் ஒரு பெரும் வழியை கண்டான் விஷ்ணு என் மீது கோபம் கொள்ளாதே நண்பா அழிந்து போனது பெயர் மட்டுமல்ல உன் உயிரும் தான் என்று தூது சொல்ல வந்தாலோ சமுத்திர தோழி அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு மேகாவை அங்கிருந்து எப்படி தூக்கி செல்வது என தடுமாறி மூளை செயல்பாடற்று நின்றிருந்தான் விக்ரம் இதயம் வதைப்படும் நேரத்தில் மூளை எப்படி வேலை செய்யும் சிறு பெண்ணின் தலைக்கரம் பெரிய ஆணியால் துளைக்கப்பட்டு இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்க அவன் இருதயம் துடிக்க மறுத்தது கரத்தை பிடுங்கி எடுக்க இயலாது இரத்தம் பீரிட்டு வெளியேறி உயிர் போகும் அபாயம் உண்டு ஏற்கனவே மூச்சு பேச்சில்லாமல் கிடப்பவளை எப்படி மீட்டெடுக்க ஆம்புலன்ஸ் அழைக்க மொபைல் சிக்னல் சுத்தமாக இல்லையே மேகா ஏன் இப்படி பைத்தியகார்த்தனமா வேலை பார்த்து வச்சிருக்க பவிழ்ந்து கிடந்த மேகாவை நிமிர்த்தி கண்ணும் தட்டினான் அசைவில்லாமல் கிடந்தவள் மரணத்தை வரவேற்க காத்திருக்கிறாள் என்பதே உண்மை ஊசி குத்தும் வழிக்கே ஊரை கூட்டுவாள் எப்படி இந்த வழியை தாங்கினாள் ஆணி ஆழம் வரை உள்ளிறக்கி இருந்தாள் பார்க்கவே உயிர் நடுங்கி போனது அவனுக்கு உயிர் வாழ மட்டுமல்ல விரும்பியே உயிர் துறக்கவும் ஒரு அதீத தைரியமும் வலிமையும் வேண்டும் அந்த வலிமையை அவள் கொண்ட காதல் கொடுத்ததுவோ விஷ்ணு அவளுக்காக எவ்வளவோ செய்திருக்கிறான் அவன் அன்பில் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்ந்தவள் ரதி என்று இனி யாரேனும் சொல்ல முடியுமா அவள் காதலின் ஆழத்தை வேறு எப்படி உணர்த்த முடியும் எங்கோ உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற உண்மை அறிந்திருந்தால் கடல் தாண்டி தேடிச் சென்று அவனை அடைந்திருப்பாள் விஷ்ணுவின் காதல் மட்டுமல்ல ரதியின் காதலும் தனித்துவமானது உயிர் பூக்கள் உதிர்ந்து மரம் மண்ணில் சரியும் வேலை வேறு வந்து தாங்கிக் கொள்ளுமா மரத்தோடு சேர்ந்து அதுவும் கருகி போகுமா மேகா என்று அவள் கண்ணம் தட்டி அழைத்து கொண்டே இருந்தான் விக்ரம் அவளை இங்கிருந்து கொண்டு செல்ல கொஞ்சமேனும் அவள் ஒத்துழைப்பு வேண்டுமே மேகா என்று அழைத்தவனுக்கு அப்போதுதான் செய்து கொண்டிருக்கும் தவறு புரிந்தது ஆழ்ந்து அவள் முகம் பார்த்தான் விழுநீர் கோடாக வழிந்து மூச்சு நின்று கிடந்தவளின் இதயத்தில் காதை வைத்து கேட்டான் இதயம் துடிக்கவில்லை தூக்கி வாரி போட உடல் நடுங்க அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் எழுந்திரு விக்ரம் ப்ராப்பர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணு அழ இது நேரம் இல்ல மனது அவனை தட்டி எழுப்ப வேகமாக அவள் அருகில் சென்றவன் நின்று போன இதயத்தை இரு கையால் குத்தினான் மேகா எழுந்திரு பதட்டத்தில் கண்ணீர் கோடுகள் விழி பார்வையை மறைக்க மேகா எழுந்திரு டோன்ட் கிவ் அப் இதயம் இருந்த பகுதியை அழுத்தியபடி அறை அதிர கத்தி கொண்டே இருந்தான் எல்லையை தாண்டி எங்கோ சென்றிருந்தாள் ரதி ஏதோ கிணற்றுக்குள் கேட்பது போல விக்ரம் குரல் ஒழித்து கொண்டிருக்க விக்ரம் என கத்தினாள் அவள் மேகா திரும்பி வந்துடு மேகா அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் மூச்சிறைக்கு ஓடினாள் திக்கு திசை தெரியவில்லை சுற்றிலும் கண் கூசும் அளவு வெளிச்சம் வந்துடு மேகா பிளீஸ் 
எஞ்சினான் அவன் நான் வரமாட்டேன் நான் விஷ்ணு கிட்ட போகணும் அழுதாள் அவள் விஷ்ணு கிட்ட நான் கூட்டிட்டு போறேன் திரும்பி வாடி அவன் குரல் அழுகையோடு ஒழிக்க நான் வரமாட்டேன் எனக்கு விஷ்ணுவை பார்க்கணும் எனக்கு பயமா இருக்கு அங்கேயே மண்டையிட்டு அமர்ந்தவள் விக்கி விக்கி அழுதாள் ரதி யாரோ அழைக்க சின்னஞ்சிறு பட்டாம்பூச்சி இருதயம் பூகம்பத்தின் அதிர்வு கண்டது விஷ்ணு என் விஷ்ணு மனதை வெண் பணியாய் கரைத்துவிடும் குரல் அது இரும்பை கூட உருக்கி எடுக்கும் மந்திர குரல் உடல் மொத்தமாய் துடித்து அடங்க சிரிப்பும் அழுகையும் சேர பறவை சிறகை பதட்டத்தில் படபடவென்று அடிப்பது போல இதயம் வேகமாக துடிக்க விஷ்ணு விஷ்ணு என தொலைந்து போன குழந்தை போல சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கதறினாள் நாலா புறமும் சோழ்ந்த வெளிச்சத்தில் எந்த பக்கம் இருந்து அழைக்கிறான் தெரியவில்லை எழ முடியவில்லை ரதிமா மறுபடியும் அழைத்தான் நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு கிடைத்த வரம் வேள்வி தேயில் விளைந்த பலன் இதோ ஒழுக்கும் அவன் குரல் அழுகையில் கரைந்தவள் விஷ்ணு இதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து கத்தினாள் ரதி ரதி நண்டு எங்க வாடி எங்கிட்ட வாடி உன் விஷ்ணு இங்கே இருக்கே வா கண்ணமா உன்னை பார்க்கணும்டா சீக்கிரம் வா அழைத்து கொண்டே இருந்தான் விஷ்ணு அந்த குரலில் தான் எத்தனை காதல் நடுங்க வைக்கும் இடி முழக்கத்தை பஞ்சு பொதையில் ஒழித்து வைத்ததை போல ஒரு மென்மை விக்ரம் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து போயிருக்க விஷ்ணுவின் குரல் ஓங்கி ஒழித்தது தடுமாறு எழுந்தாள் ரதி நடக்கவே முடியவில்லை என் கண்ணம்மா எனக்கு வேணும் வந்துரு குட்டி விஷ்ணு குரல் தழுத்தழுக்க உடல் சிலைத்தாள் பாவை காதல் மொழிகள் அவளை அழ வைத்தன விஷ்ணு அழைத்தவள் அழுகையில் கரைந்தாள் அழாதடி இங்க வா வெளிச்சத்தை ஊடுருவி இரு வலிய கரங்கள் அவளை நோக்கி நீண்டிருக்க அம்மாவை தேடும் பிள்ளையாய் அக்கரம் வந்த திசையில் சென்றாள் விஷ்ணு விஷ்ணு அவன் வன் கரங்களுடன் பிணைத்து கொள்ள தன் மென் கரத்தை நீட்டினாள் அழுது கொண்டே ஓடினாள் அழாதே கண்ணம்மா ரொம்ப வலிக்குது அழுது கொண்டே ஒழித்த விஷ்ணுவின் குரல் இன்னும் அவள் அழுகையை கூட்டிவிட்டது அவன் கரங்களை நெருங்கி விட்டாள் பிடிக்க முயலுகையில் அவள் இடையோடு பிடித்து அந்தரத்தில் தூக்கியது அந்த கரம் என்ன நடந்தது உணர்வதற்குள் விஷ்ணுவின் வாசம் அவள் நாசியில் ஏற விழிகளோ பிரகாசமான வெளிச்சத்தை தவிர எதையும் உணரவில்லை கண்கள் கூசி போக கைகளை துழாவ விட்டாள் அகப்பட்டது என்னவோ ஒரு சங்கிலி ஆம் அவன் கழுத்து சங்கிலி உணர தெரியாதவள் இல்லை ரதி அவன் அவன் மார்போடு ஒட்டி கிடக்கிறாள் விஷ்ணு நெஞ்சின் அடி ஆழத்தில் இருந்து சக்தியை கூட்டி கத்தியவள் அவனை இருக அணைக்க போக தொப்பென எங்கேயோ விழுந்தாள் அது ஒரு மலர் குவியல் அங்கே தான் விழுந்திருந்தாள் பக்கத்தில் கடற்கரை எதிரே காடு என்ன இடம் இது தெரியாமல் விழித்திருக்க இதுவரை அனுபவித்திருந்த விஷ்ணுவின் ஸ்பரிசத்தை பரிதாபமாக இழந்திருந்தாள் விரக்தி ஏமாற்றம் வலி அனைத்தும் ஒன்று சேர விஷ்ணு உதடு பிதுக்கி அழ ஆரம்பித்திருந்தாள் விக்ரம் குரலும் கேட்கவில்லை விஷ்ணு குரலும் கேட்கவில்லை என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியா விஷ்ணு இனி எங்கிட்ட வரவே மாட்டியா ஹாவென கதறி அழ நீதான் என்னை விட்டு போக பாக்குற ரதி எங்கிருந்தோ விஷ்ணு குரல் கேட்டது பரிதவிப்போடு திரும்பி பார்த்தாள் தூரத்தில் அவள் விஷ்ணு கைகட்டி அவளையே பார்த்திருந்தான் அந்த பார்வையில் கோபமும் அடக்கம் நெருங்கி விட்டாள் சட்டன அழகாக சிரித்து இருக்கை விரித்து அழைத்தான் அவனை கண்டு கொண்டாள் விஷ்ணுவின் ரதி இதோ முழு உருவமாய் நிற்கிறான் அழகாக கண்ணம் குழிய சிரித்து நிற்கிறான் அவள் ரசித்து அழகு முகத்துடன் கனவா நிஜமா தெரியவில்லை ஆனால் அவன் வேண்டும் அவன் கனவு என்றால் கல்லறையில் உறங்கி அவன் கனவில் வர காத்திருப்பேன் நிஜம் என்றால் நரக நெருப்பிலும் உயிர் பெற்று அவனுக்காக மீண்டு வருவேன் அன்பே உயிராய் தொடுவேன் உன்னை தாளாட்டுதே பார்வைகள் உனை சேரும் நாளை தினம் ஏங்கினேனே நான் இங்கு தனியாக அழுதேனே வெடியும் வரை கனவின் நிலை உனதாய் இங்கு தினம் ஏங்குது 
மனம் முறிகிடும் நிலை இது என்தன் முதல் முதல் வரும் உயிர் காதலால் கண்ணம்மா அவன் இதழ் விரிந்து காதல் கொண்டு அழைக்க இதோ நெருங்கி விட்டாள் விழிகள் வெட்ட வெட்ட அவன் அவளையே பார்த்திருக்க விஷ்ணு என அழைத்து ஓடி வந்தவள் கீழே விழுந்திருந்தாள் என்னாச்சு ஒன்றும் புரியவில்லை எதிரே கண்ணாடி தடுப்பு எதிர்பார்க்கவில்லை கண்ணுக்கே தெரியவில்லை விஷ்ணு அப்படியே தான் நின்றிருந்தான் உணர்ச்சி துடைத்த முகம் எங்கே போனது அவன் சிரிப்பு விஷ்ணு என்னை உங்கிட்ட வரவிடு பரிதவித்து கத்தினாள் ரதி நீ என்னை விட்டு போக முயற்சி பண்ற ரதிமா உனக்கு புரியலையா என்றான் மெதுவாக இல்ல இல்ல நான் உங்ககிட்ட வரதா முயற்சி பண்றேன் என்னை ஏன் நெருங்க விட மாட்டேங்கிற கதறி அழுதாள் தடையாக நின்ற மெல்லிய கண்ணாடி திரையை தட்டினாள் அப்புறம் என்னடி இது அவன் வழியுடன் சுட்டி காட்டி அவள் கரத்தை பார்த்தாள் ரத்தம் தோய்ந்த அவள் அடிபட்ட கரம் ஆனால் வலிக்கவில்லையே ஏ ரதி இப்படி பண்ணின நீயாத்தானே விலகி போக பாக்குற கண்ணம்மா என் ரதி என்னை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னியே என் கூடவே இருப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்தியே நான் வேண்டாமா உனக்கு ஏண்டி சாக துணிஞ்ச திரும்பி வர முடியாத தூரத்துக்கு போக முடிவு பண்ணிட்டியா என்றான் விழிகள் கொண்ட பரிதவி போடு எனக்கு நீ வேணும் விஷ்ணு நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் எனக்கு சாக வேண்டாம் எனக்கு உன் கூட வாழணும் உன் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு உன் நெஞ்சில சாஞ்சு கிடக்கணும் ஆசையா இருக்கு விஷ்ணு என்னை அணைச்சிக்க விடுடா பிளீஸ் கண்ணாடி தடுப்பில் நெற்றி முட்டி தீராத இயக்கத்துடன் கதறினாள் ரதியின் வார்த்தைகளில் தடையாய் நின்ற கண்ணாடி உடைந்து மலர்களாக சிதற அடைத்து வைக்கப்பட்ட பலூனை உடைத்து வெளியேறிய நீர் குவியலாய் விஷ்ணுவின் மேல் மோதி விழுந்தாள் ரதி நெஞ்சில் முட்டி விழுந்தவளை இடையோடு பிடித்து தன் தலைக்கு மேலே தூக்கி இருந்தான் அவன் அவன் தோலை அழுத்தி பிடித்து அவன் உச்சியில் உள்ள முருக முத்தமிட்டாள் கண்கள் மூடி வாங்கி கொண்டான் ரதி அழைத்தவன் அவள் நெற்றி முட்டினான் காதலின் அழகான தருணம் இது உயிரை தொலைத்தேன் அது உன்னில் தானோ இது நான் காணும் கனவோ நிஜமோ மீண்டும் உனை காணும் வரமே வேண்டும் எனக்கே மனமே வெளியில் விழுந்தாய் எண்ணில் எனதாய் நானே இல்லை எண்ணம் முழுதும் நீதானே என் கண்ணே அவளை தன் பாலத்தில் நிறுத்தி கொண்டு வெளியோடு வெளி நோக்கினான் உன் விஷ்ணு வந்துட்டேண்டி மரணத்தை தாண்டி உன்னை மீட்க வந்துவிட்டேன் எங்கிட்ட இருந்த உன்னை யாரும் பிரிக்க முடியாது உள்ளம் நிறைத்து பெருகி வழிந்த காதலுடன் விஷ்ணு கூற வார்த்தைகள் வராமல் கண்ணீரால் கதை பேசினாள் அவன் ரதி அவள் கண்ணம் ஏந்தி நெற்றியில் ஆழமான முத்தம் வைத்தான் போகலாமா ரதி எங்கே உள்ளுக்குள் சிறு பயம் மறுபடி பிரிய திடம் இல்லை மிச்சம் இருக்கும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ மனசுக்குள்ளே இதுவரை பூட்டி வச்ச காதலை உங்ககிட்ட கொட்டி கொடுக்க வேண்டாமா விஷ்ணு ரதி காதல் கல்லறையில இல்ல கண்ணம்மா கல்வெட்டாய் நம்ம இதயத்திலே பொறிக்கப்படணும் வா என்றவன் அவள் கண்ணம் ஏந்தி விழிகளை உள்வாங்கினான் மெதுவாய் ரதியின் இதழ்களை நெருங்கி முத்தமிட்டிருந்தான் விஷ்ணு முதல் இதழ் முத்தம் இதழ் முத்தம் காமத்தை சார்ந்ததா நிச்சயமாக இல்லை காதலை இதைவிட அழகாக காட்ட முடியுமா ஒட்டு மொத்த காதலும் ஒற்றை முத்தத்தில் அழகாக பிரதிபலிக்க அவள் உயிர் கயிறாக திரிந்து போனது அவன் முத்தத்தில் யார் கண்ணீர் யார் கண்ணத்தில் வித்தியாசம் உணரவில்லை பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஸ்தம்பித்து விட்டதா நீயும் நானும் மட்டும்தானா இவ்வுலகில் கண்ணம் பற்றி தன் தவிப்பை காதலை புரிய வைத்துக் கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் ஆனாலும் எடை குறைந்த காகிதம் போல எங்கோ இழுக்கப்பட்டாள் முடியாது விஷ்ணுவை விட்டு எங்கும் போக மாட்டேன் இன்னும் இறுக்கி அணைத்து கொள்ள அவனோ முத்த கடமையை செவ்வனே செய்து கொண்டிருந்தான் முத்தமிட்ட நொடிகளில் செயலற்று நின்று போன உறுப்புகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவது போல ஒரு பிரம்மை ராஜாலியின் சிறையில் அரவணைக்கப்பட்ட குட்டி மைனா அவள் இதழ்களை கூட பாதுகாப்பாக பதுக்கி வைத்துக் கொண்டான் போலும் விழிகள் மூடி முத்தத்தில் அழைத்திருந்தாள் முத்தமிட்டால் மூச்சு முட்டும் தானே இங்கேயோ தான் கொண்ட ஆக்சிஜனை அவளுக்குள் கடத்தி கொண்டிருக்கிறான் இப்போதுதான் சுவாசிக்கவே ஆரம்பிக்கிறாள் 
அப்படியானால் இவ்வளவு நேரம் கண்கள் சொருகியது மனதில் ஒரு படபடப்பு ஆழ்ந்த மூச்சு அவளை அறியாமல் வெளிப்பட பிராண வாயுவை அவள் இதழில் இருந்து மொத்தமாய் எடுத்து கொண்டு இழுத்து மூச்சு விட்டவள் சட்டென கண் திறந்தாள் கொஞ்சம் மூச்சு திணறியது என்ன நடக்கிறது மறுபடி குழப்பம் அதே மர வீடு கைகளில் அடித்த ஆணையின் வழி உயிர் போனது வழி உணர்கிறாள் என்றால் அவள் உயிரோடு இருக்கிறாள் என்றுதானே அர்த்தம் ஒரு விஷயம் புரிந்தது எங்கெங்கோ பிரபஞ்சத்தில் மிதந்து கற்பனை தேசத்தில் பறந்து வந்திருக்கிறாள் அப்போ என் விஷ்ணு மறுபடி அழுகை போங்கியது கண்களில் சுழட்டி பார்த்தாள் எதிரே தன்னை கையில் தாங்கிய யார் கண்ணீரோ சொத் சொத்தன அவள் கண்ணத்தில் விழுந்தது இதழ்களை இதழால் அடைத்திருந்தான் அவன் அநேகமாக சுவாசம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் இப்போது விலகினான் முகம் பார்த்தாள் விஷ்ணு விஷ்ணு விஷ்ணுவேதான் எப்படி சாத்தியம் நான் இறந்து விட்டேனா அல்லது இவன் உயிரோடு இருக்கிறானா எங்கெங்கோ கற்பனைகளில் கனவுகளில் உருண்டு வந்தவள் இது மட்டுமே நிஜமென கண்டாள் நம்ப முடியவில்லையே விழிகளை உருட்டி ஆயிரம் உணர்வுகளை பிரதிபலித்தாள் அவள் உணர்வுகள் புரியாதவனா விஷ்ணு நீ உயிரோட தாண்டி இருக்க என்றான் விழி நீர் வழிய உதடுகள் துடிக்க முட்டி போட்டு அமர்ந்து அவளை மடியில் தாங்கி இருந்தான் நிறைய அழுதிருப்பான் போலும் கண்கள் வீங்கி இருக்க தொண்டை வறண்டு குரல் அடைத்து போயிருந்தது கதறி அழுதிருக்கிறான் எனக்காக அப்போ விஷ்ணு அவன் புறம் விரல் நீட்டி உயிர் தவிக்க கேட்டாள் உன் விஷ்ணுவும் உயிரோடு தான் இருக்கான் உனக்காக இது நீ கொடுத்த உயிர் அதிமா உன்னை விட்டு எங்கேயும் போகாதடி என் நம்பிக்கையை பொய்யாக்கி உன் காதலை ஜெயிக்க வச்சுட்டேல்ல மறுக்கவே முடியாதபடி உங்ககிட்ட என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேல்ல ஏண்டி இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க பைத்தியக்காரி உன் காதலை இப்படித்தான் நிரூபிக்கணுமா அப்படி நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் கண்ணம்மா போடி அவள் நெற்றி முட்டி அழுதே விட்டான் ஆணையில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கரம் கனமான துணி சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்க சிரித்து கொண்டே மூச்சை சீராக இழுத்து விட்டாள் ரதி எப்படி விவரிப்பது இந்த ஆனந்தத்தை வார்த்தைகள் உள்ளதா என்ன எப்படி வந்தான் எங்கிருந்து வந்தான் தெரியாது ஆனால் வந்து விட்டான் விஷ்ணு நீ நிஜமாவே வந்துட்டியா நம்ப முடியாமல் ரதி கேட்க இன்னும் நம்பலே அணி என்றவன் அவன் ரதியை அணைத்து இதழில் ஆழ்ந்த முத்தமிட்டிருந்தான் இரண்டாம் முத்தம் அழகான முத்தம் இருவருமே மெய் மறந்து கரைந்து உருகினர் விக்ரம் உள்ளே வந்தான் இருவரும் விலகினர் மேகா கதறி அழுதபடி அணைத்து கொண்டான் விஷ்ணு வந்துட்டான் விக்ரம் என் விஷ்ணு வந்துட்டான் உடல் வழியை உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சி தூக்கி சாப்பிட்டு விட இதழ் விரித்து பரவசத்தோடு புன்னகைத்தாள் உண்மைதான் கையறு நிலையில் விக்ரம் மேகா அருகில் தண்ணீரோடு அமர்ந்திருக்க அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்தான் விஷ்ணு நிலைமை கைமேறி போய் இருப்பதை உணர்ந்தவன் ரதி என அலறி அவள் அருகில் அமர்ந்து நெஞ்சம் வெடிப்பதை போல அழுதானே ஐயோ கண்ணம்மா உன நானே கொண்டுட்டேனா வேண்டா ரதி என்னால தாங்க முடியாது திரும்ப வந்துடு குட்டி என்று நூறு முத்தங்கள் வைத்து அழுது புலம்பினானே உன் ரதி வருவா விஷ்ணு விக்ரம் உணர்ச்சி துடைத்து ஒரு பார்வை பார்த்தவன் உன் ரதியை நீதான் திரும்ப கொண்டு வரணும் உன்னால மட்டும்தான் அது முடியும் உன் குரல் கேட்டாலே போதும் அவ மறுபடி மரணத்தை ஜெயிச்சு மீண்டும் ஜனிச்சு வருவா அவ்வளோ காதல் உன் மேல என்று அவனிடமே விட்டு சென்றான் விக்ரம் அறிவான் ரதியை மீட்டு வர விஷ்ணுவால் மட்டுமே முடியும் இதோ மீட்டு வந்தான் அவள் உயிரை இந்து சத்தியவான் அவன் சாவித்திரிக்காக விஷ்ணு எழுந்து நின்று கையில் ஏந்தி கொண்டான் அவளை ஒரு நொடியும் பார்வை விலகாது விழி கொண்டு சிறைப்பிடித்து அவளை தூக்கி கொண்டே நடந்தான் எக்கி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் இங்கேயே இருக்கலாம் விஷ்ணு எங்கேயும் போக வேண்டாம் கொஞ்சு தமிழ் பேசி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொள்ள கையில் அடிபட்டு கிளு குட்டி ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாம் என நெற்றியில் முத்தமிட்டு அவளை தூக்கி சென்றான் மழை நின்று போயிருக்க 
சிறு தோரல்களாக அவர்களை ஆசிர்வதித்தாள் வான் தேவதை விக்ரம் காரை எடுத்திருக்க அவளோடு பின்னால் ஏறி கொண்டான் விஷ்ணு அவளை கை வலிவிலேயே வைத்திருந்தவன் அடிபட்ட கரத்தை எடுத்து முத்தமிட்டு கண்ணீர் சிந்தினான் வேதனை தாங்காது எனக்கு ஒண்ணு இல்ல விஷ்ணு என்றவள் உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சியை நெஞ்சில் தாங்கி கண்கள் ஆனந்த கண்ணீரில் குளிக்க அவன் கழுத்து சங்கிலியை பற்றி தோளில் சாய்ந்திருந்தால் ரதி அவள் விஷ்ணு கிடைத்து விட்டான் அவன் ரதி மீண்டு விட்டாள் வாழ்வில் அடுத்தடுத்த இனிய தருணங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என விழிகளால் கலந்து பேசி காதல் வயப்பட்டிருந்த கிளிகள் இரண்டும் இனிதே வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கி இருந்தன அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து தேக்கடையின் அந்த போழ்பெற்ற மருத்துவமனையில் தனி அறையின் கட்டிலில் மயக்கத்தில் கிடந்தவளின் மிக அருகே நாடியை குற்றி ரதி அவளின் இன்னொரு கையை அழுத்தமாக பிடித்தபடி எப்போது விழுப்பாள் என்ற எதிர்பார்ப்போடு அவள் முகம் பார்த்திருந்தான் விஷ்ணு மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு இழந்த ரத்தம் ஏற்றப்பட்டு சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டு படுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் ரதி மயங்கி கண் சொருகும் வரை விஷ்ணுவை உடும்பாக கட்டி கொண்டு அவனை பிரிய விடாது மருத்துவமனையை ஒரு வழி ஆக்கிவிட்டாள் விட்டால் மறுபடி எங்கே காற்றை போல பறந்து சென்று விடுவானோ என்ற அதீத பயம்தான் காரணம் அவனும் முடிந்த வரை அவள் கையை பிடித்து கொண்டு ஆறுதல் சொல்லி இம்மி அளவும் பிரியாதுதான் கிடந்தான் வேறு வழி இல்லை வெளியே சென்றே ஆக வேண்டும் என்ற பட்சத்தில் இல்லடி நண்டு பயப்படாதே இங்கேதான் இருக்கேன் இந்த இடத்தை விட்டு அசைய மாட்டேன் என்று பொய் சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அவள் கண் மயக்கத்தில் சொருகிய பிறகுதான் வெளியே வந்தான் வெளியே அவளுக்காக காத்து நின்றிருக்கும் வேளையில் அங்கே போடப்பட்டிருந்த நீண்ட இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த விக்ரமை புகை மூட்டம் போல மூச்சு முட்டை வைத்த மன உறுத்தலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு அது ஒரு விதமான குற்ற உணர்ச்சி தங்கள் இருவரின் வாழ்க்கைக்காக இந்த ஒருவனின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக விட்டோமா என்ற ஆழ்ந்த வருத்தமும் கூட விக்ரமிடம் சில விஷயங்களை மனம் விட்டு பேசியாக வேண்டும் ஆனாலும் தயக்கம் தடுத்து நிறுத்த வெகுநேரம் அமைதியாகவே நின்றிருந்தான் விஷ்ணு இறுதியாக ஒரு முடிவுடன் விக்ரம் அருகே சென்று அமர்ந்தவன் அவன் தோளில் அழுத்தமாக கை பதிக்க சட்டென திரும்பியவன் என்ன விஷ்ணு ஏதாவது வேணுமா என்றான் வெகு இயல்பாக அவன் கோபப்பட்டு அடித்திருந்தால் கூட மகிழ்ச்சியோடு வாங்கி கொண்டிருப்பான் ஆனால் சூழ்நிலையை பக்குவமாக அவன் கையாண்ட விதமும் இப்போதும் தன்னை குற்றம் சொல்லாமல் அவன் இயல்பாக பேசி கொண்டிருப்பதும் மனதை ஏதோ செய்ய சாரி விக்ரம் என்றான் உள்ளம் கொணர்ந்த வேதனையோடு எதுக்கு விக்ரம் கண்கள் சுருக்க நாங்க எடுத்த முடிவுனால உங்களுக்கு என்று முடிக்கு முன்பு வெயிட் வெயிட் நீங்க எடுத்த முடிவா என்றான் உதட்டுக்குள்ளிருந்து சிரித்து விஷ்ணு இவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பது போல விழிக்க நீயும் மேகாவும் சேரணுங்கிறது நான் எடுத்த முடிவு மேகாவுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவ வாழ்க்கைக்கு எது சரியா இருக்கும்னு அவளை விட எனக்கு நல்லா தெரியும் அவளுக்கு விக்ரம் நண்பனா மட்டும் போதும் ஆனா இந்த விஷ்ணு எல்லாமுமா வேணும் அதனால ரதி விஷ்ணுவோட சேருவதுதான் சரியா இருக்கும் வெளியே சும்மா விக்ரம் விக்ரம்னு சொன்னாலும் அவ ஆள் மனசு உன்னை மட்டும்தான் தேடுதுன்னு நீ எங்கிட்ட அவளை விட்டுட்டு போன அடுத்த நாளே நான் உணர்ந்துட்டேன் ஆனா அவளுக்கு தான் அதை புரிய வைக்க இவ்வளோ நாளாகிடுச்சு அதுக்குள்ள என்னென்னவோ வேற நடந்து போச்சு சரி பரவாயில்ல நீங்க எதிர்கொண்ட காயங்களும் வழிகளும் உங்க காதல ஆயிரம் மடங்கு பலப்படுத்தி இருக்குமே தவிர ஒரு சதவீதம் கூட பலவீனமாக்கி இருக்காது சோ தேவையில்லாத குற்ற உணர்ச்சி எல்லாம் வேண்டாம் மிச்சம் இருக்கிற வாழ்க்கைய உங்க மனசுக்கு பிடிச்சபடி சந்தோஷமா வாழுங்க என்று கூறுகையில் அவன் கண்ணில் எந்தவித வருத்தமும் இல்லை என விஷ்ணு உணர்ந்து கொண்டான் விக்ரம் மேகாவை விட்டு கொடுக்கவில்லை ரதியை திருப்பி கொடுத்திருக்கிறான் ஆனா உங்க வாழ்க்கை அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க எப்படியே இருந்தா கண்டிப்பா ரதி உங்களை நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவா விஷ்ணு கவலையுடன் கூற தாடையை தேய்த்தபடி யோசித்தவன் நான் அப்படியே சன்னியாசிய போகலான்னு இருக்கேன் என்றான் படு சீரியஸாக என்னது விஷ்ணு அதிர்ந்து போக பின்ன என்ன பாஸ் நான் மட்டும் என்ன அப்படியேவா இருக்க முடியும் கண்டிப்பா என்னோட காதல் மேகா இல்லைங்கும் போது எனக்காக ஒருத்தி எங்கேயோ பிறந்திருக்கா 
அதானே நிஜம் அவளுக்காக காத்திருப்பேன் அவளை கண்டுபிடிச்சு காதலிப்பேன் கண்டிப்பா என்னோட லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணிக்க மாட்டேன் என்று உறுதியோடு சொல்லுகையில் சட்டென அவன் எண்ணத்தில் சஞ்சனா ஏன் வந்து போனாள் என்று தெரியவில்லை இவள் எதற்கு என் சிந்தையில் வருகிறாள் என ஆராயாமல் சனா ரெண்டு நாளா போன் பண்ணலையே ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமோ என இந்நிலையிலும் அவளுக்கு நேரம் ஒதுக்கி வேறு விதமாக யோசித்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் நீதானே தேவையில்லாம அந்த பிள்ளைய போன் பேச வேண்டாம்னு சொன்ன என்று மனசாட்சி இடித்துரைக்க அதுக்காக அப்படியே விட்டுருவாளா போன் பண்ணி எதுவும் பிரச்சனை இல்லைனாலும் சொல்லலாம்ல என்று அர்த்தம் இல்லாமல் தனக்குள் வீண் வாதம் செய்து கொண்டிருக்க விஷ்ணுவோ நீங்க இவ்வளோ தெளிவா பக்குவமா யோசிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாஸ் ஆனா உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணை சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிருங்க ரொம்ப நாள் கடைத்திராதீங்க உங்க வாழ்க்கையும் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்றான் முழு அக்கறையோடு விக்ரம் உணர்ந்து கொள்ளாமல் இல்லை தன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதல் நிகழ்ந்தால் மட்டுமே அவர்களால் உறுத்தல் இல்லாமல் வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்படி எந்த உறுத்தலும் குற்ற உணர்ச்சியும் அவர்கள் மனதில் துளியும் இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே நான் சந்தோஷமாகவே இருக்கிறேன் உங்கள் காதலால் எனக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பதை தெளிவாக உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறான் ஆமா நீ இவ்வளோ நாளா எங்க இருந்த எப்படி சரியான நேரத்துக்கு அங்க வந்து சேர்ந்த நீ வருவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்ன அவளுக்கு ஆபத்து வந்ததும் இங்கே ரதி ரதின்னு சொல்லிச்சா என்று விக்ரம் விஷ்ணுவின் இதயத்தை சுட்டி காட்டி கேட்க அவளுக்கு ஆபத்து வந்தா மட்டும் இல்ல எப்பவுமே இந்த இதயம் ரதி ரதின்னு தான் துடிக்கும் என்ற இதயத்தை மிருதுவாக தடவி கொண்டவன் நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பித்தான் இங்க இருக்க வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணி இருந்த சேமிப்பை எடுத்துக்கிட்டு அந்தமான் போயிட்டேன் அங்கேயே ஒரு ரெசார்ட்ல வேலைக்கு சேர்ந்தேன் என் ரதிய நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே வாழ்ந்துடலாம நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவ சந்தோஷமா உங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் என்னை உயிரோடு வாழ வச்சது ஆனா கொஞ்ச நாளா எதுவும் சரியில்லை மனசுல இனம் புரியாத ஒரு வழி எப்பவும் சிரிச்சு பேசுற ரதி சில நேரங்கள்ல அழற மாதிரி என் காதுக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு நிம்மதி இல்லாத ஏதோ ஒரு தவிப்பு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நிலம ரொம்பவே மோசமான மாதிரி மனசுக்குள்ள ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு காரணமே இல்லாம கத்தி அழனும் போல இருந்துச்சு என்னால எந்த வேலையும் ஒழுங்கா செய்ய முடியல மனசுக்குள்ள என்னோட ரதி விஷ்ணு வந்துடு விஷ்ணு எங்கிட்ட வந்துடு விஷ்ணு உன்னை பார்க்கணும் நீ எனக்கு வேணும்னு அழுதுகிட்டே இருந்தா என்னால அந்த வழியை தாங்கவே முடியல ரதி எனக்காக காத்திருக்காளா ஒருவேளை அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்தோ கடவுளே அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையேன்னு மனசு பூரா ஒரே தவிப்பு அது மரணத்தை விட கொடுமையான ஒரு நிலைமை யாருக்கும் போன் பண்ணி கேட்கவும் ஒரு தயக்கம் முடிஞ்சு போன அத்தியாயத்தை நானே மறுபடி தொடர விரும்பல ஆனா ஒரே ஒரு தீர்வு மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன் எதையும் யோசிக்காம உடனே புறப்பட்டு என்னோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்கணும் என் ரதி அங்க இருந்தா நான் நினைச்சது சரி என்னை பற்றி நினைவுகளோட அவ எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கா மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கணும் ஒருவேளை அவ அங்க இல்லனா என்னை பத்தி யோசிக்காம சந்தோஷமா மேகாவா விக்ரம் கூட இருக்கா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் விக்ரம் அவளை பார்த்துப்பான்னு ஒரு எண்ணத்தோட தான் கிளம்பி வந்தேன் நான் நினைச்சது சரியா போச்சு என் ரதி எனக்காக சாகவே துணிஞ்சிட்டா அவளை அப்படி பார்த்ததும் எனக்கு மூச்சே நின்று போச்சு என்று குரல் தழுத்தழுக்க பேச்சு வராமல் தடுமாறியவனை ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் அதான் எல்லாம் சரியாகி போச்சே இனி என்ன கவலைப்படாதே நண்பா என்று தோல் கொடுத்தவனின் மீது மதிப்பு பன் மடங்காக உயர்ந்தது சார் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சது அவங்க இப்ப ஓகே நீங்க போய் பறக்கலாம் மருத்துவர் கூறிவிட்டு செல்ல விக்ரம் ஒரு முறை உள்ளே சென்று பார்த்து விட்டு வெளியே வந்துவிட விஷ்ணுவோ அவள் பக்கத்திலேயே தவம் கடந்தான் ஏற்கனவே நண்டு போல ஊர்பவள் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்ததும் விஷ்ணு மடையில் ஏறி அமராத குறையாக டார்ச்சர் செய்து விஷ்ணு இடுப்பை உடைத்தே விட்டாள் உணவு மட்டுமல்ல மருந்து மாத்திரை கூட அவன் கையால் கொடுத்தால் மட்டுமே உள்ளே இறங்கியது சின்ன குழந்தை தோற்றுவிடும் இவளிடம் மடி இறங்காத பிள்ளை போல அவனை படித்து எடுத்தாள் சுகமான அவஸ்தைகளாக அவள் இனிய தொல்லைகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு உளமாற பணிவிடை செய்தான் விஷ்ணு 
நெஞ்சில் சாய்த்து உறங்க வைத்து தலையணை போட்டு கட்டலில் படுக்க வைத்து வெளியே வந்து சிறிது நேரம் அக்கடா என்று இழைப்பாரி நிற்க அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் சார் அவங்க ஊசி போட்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க உங்களைத்தான் கூப்பிடுறாங்க நர்ஸ் வந்து புகார் செய்ய என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேம்மா என பாவமாய் ஒரு பார்வையை பார்த்து தலையை உலுக்கி கொண்டு உள்ளே சென்றான் விஷ்ணு வலிக்கும் ஊசி வேணான்னு சொல்லு என பாவமாக அழுதவளை வெறி கொண்டு முறைத்தான் அவன் இதெல்லாம் கடவுளுக்கே அடுக்காதடி கடப்பார அளவு ஆணிய கையில இறக்கும் போது வலி தெரியலையா உனக்கு தம்மா துண்டு ஊசி வலிக்க போகுதா அதெல்லாம் ஒண்ணு வலிக்காது போட்டுக்கோ என்றான் அதட்டலாக நர்ஸ் வைத்திருந்த ஊசியை மிரட்சியுடன் பார்த்து கொண்டே மாட்டேன் ஊசி பார்த்தா பயம் மாத்திரை கொடுக்க சொல்லு என்றாள் இடுப்பில் கை வைத்து அவளை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டவன் நெருங்கி வந்து அவளை அணைத்து கொள்ள அவன் இடையை கட்டி கொண்டு வயிற்றில் முகம் புதைத்தாள் ரதி ரதி உம் ஊசி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அந்த நர்ஸு எப்பவோ போயிட்டாங்க என்றான் சிரிப்பை அடக்கியபடி இருக்கட்டும் என்ன அப்போ நான் இப்படியே இருக்கேன் என்றவள் இன்னும் இறுக்கமாக அணைத்து அவன் வயிற்றில் கடித்து வைக்க ஆஹ் என அலறியவன் வயிற்றை தடவி கொண்டே பிசாசு உடம்பு மட்டும் சரியாகட்டுண்டி உனக்கு இருக்கு என்றான் பொய் கோபம் காட்டி தலையை நிமிர்த்தி ஓஹோ என்ன பண்ணுவியா என்றால் குறும்பு விழிகளோடு ஹா என்னென்னமோ பண்ணுவேன் என்றவன் பார்வையே விவகாரமாக வேறொரு கதை சொல்ல நாணம் கொண்டு உச்சி முதல் பாதம் வரை சிவந்து போனவள் சட்டென்று விலகிவிட்டால் அவனை விட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பிக் கொள்ள நெருங்கி அமர்ந்தவன் அவள் கண்ணம் பற்றி மென்மையாக தன் பக்கம் திருப்பி மூக்குடன் மூக்கு உரசி நெற்றி மூக்கு கண்ணங்கள் என இதழால் ஊர்வலம் நடத்திட விழிகள் மூடி விஷ்ணு மீச குத்துது என்றால் அவன் தீண்டலை ரசித்தபடி அப்படியா என்றவன் இதழில் ஒரு இச்சு வைத்து அவள் முகம் பார்க்க இமை குடை சரிய உதடு கடித்து தனது அவஸ்தையை வெளிப்படுத்தியவரின் பற்களில் இருந்து அவள் இதழை விடுவித்தவன் இது என் உரிமை என்னும் படி இன்னும் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் வெட்கம் தாளாமல் அவனை தள்ளிவிட்டு கெட்ட பையண்டாணி போ என்றவளின் செக்கல் சிவந்த இதழ்கள் அப்பட்டமாக பொய் உரைப்பதை கல்வனவன் உணராமல் இல்லை போகட்டுமா விஷ்ணு வேண்டாமா அப்புறம் அழமாட்டியே என்று அடக்கப்பட்டு சிரிப்போடு வினவ போ உன்னை யாரும் இங்க தடுத்து நிறுத்தல என்று உதடு சுழித்தவள் ஆனா எங்க போனாலும் என்னையும் கூட்டிக்கிட்டு போ என்றால் இறுதியாக உறுதியாக அதான் இந்த நண்டு குட்டி கொடுக்க வச்சு என்னை இறுக்கமா பிடிச்சு வச்சிருக்கே இனி எங்க போறது என்ற ஆசையாக நெற்றி முட்டியவன் என் நண்டு உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்லணும்டி என்றான் ஏக்கம் தீரா காதலனாக விழிகளில் ஆர்வம் பெருகி வழிய சொல்லு விஷ்ணு என்றால் இமை வெட்டாமல் அவனை பார்த்தபடி அவள் கண்ணம் ஏந்தி இரு விழிகளுடன் தன் விழிகளை கலக்க விட்டு மொத்தமாய் அவளை தனக்குள் உள் வாங்கியவன் இரு கண்ணங்களிலும் முத்தமிட்டு ஐ லவ் யூ ரதி என்றான் பொங்கி பெருகிய காதலுடன் அது வெறும் வார்த்தை அல்ல அவன் வாழ்க்கையின் ஒட்டு மொத்த காதலின் ஆழத்தை பிரதிபலிக்கும் உயிர்ப்பு மிகுந்த மூன்றெழுத்து மந்திரம் உணர முடிந்தவளுக்கோ கண்ணீர் பெருக்கெடுக்க துடிக்கும் இதழை அடக்க சட்டென அவன் இதழை தனக்கு போர்வையாக்கி இருந்தாள் அவளாக கொடுக்கும் இதழ் முத்தம் திக்கு தெரியாத வறண்ட நிலத்தில் பசியிலும் வெயிலிலும் கால் கடுக்க நடந்து வந்தவனுக்கு கிடைத்த அமுதம் போல அத்தனை சுவை கண்டான் ஆடவன் ரதியவள் கொடுத்த முத்தத்தை தனதாக்கி முற்று புள்ளி இன்றி தொடர்ந்தான் விஷ்ணு மூச்சு திணறியவள் மூக்கில் முத்தமிட்டு இதழ்களை மேலேற்றி அவள் நெற்றியிலும் முத்தமிட்டவன் இதுக்கு மேல முடியாது கண்ணமா சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்றான் இதழ்களை அங்கேயே பதித்தபடியே முன்பு போல இப்போது எந்த உறுத்தல்களும் இல்லாமல் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் விஷ்ணு என்றபடி அவன் மார்பில் தஞ்சம் அடைந்தால் அவன் ரதி தனக்குள் ஒளிந்திருந்த காதலை அவர்களுக்குள்ளாகவே உணர்த்தி கொள்ள மரணத்தின் எல்லை வரை சென்று வந்த இருவருமே இணையின்றி போனால் 
உயிர் வாழாத அன்றில் பறவைகளாய் அட்டை போல ஒட்டி கொண்டு வாழும் நாளை எதிர்பார்த்து கனவுகள் பல கண்டு நொடிகள் ஒவ்வொன்றையும் விரல் விட்டு எண்ணி கடந்து காத்திருக்க ஆரம்பித்தனர் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு பாவம் விக்ரம்தான் இருவரையும் வீட்டினர் சம்மதத்தோடு இணைக்க ரொம்பவே சிரமப்பட்டான் தகவல் சொல்லாமல் எதுவும் செய்துவிட முடியாதே ஊர் அறிய நடைபெற்ற திருமணம் அவர்களுடையது ஊராருக்கு அல்லாது போனாலும் உற்றாருக்கு விளக்கம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்னடா ஆம்பலனி உன் பொண்டாட்டியை இன்னொருத்தனுக்கு கட்டி வைக்கிறேன வந்து நிக்கிற மூளை ஏதாவது மழுங்கி போச்ச உனக்கு நாலு அடி போட்டு இழுத்துட்டு வந்து வாடாம அவ இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் நீயும் போயிட்டு இருக்க இதெல்லாம் எதுவும் சரியா படலாமா ஐயோ கேக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் உன் மருமக இன்னொருத்தவங்க கூட ஓடி போயிட்டாலும் காரி துப்புவாங்களே நம்ம குடும்பத்துல இப்படி ஒரு அவமானம் தேவையாடா என்று ஒப்பாரி வைத்து அழுதாள் விக்ரமின் அன்னை அம்மா இப்ப எதுக்கு ஒப்பாரி வைக்கிற அவளை இப்பவும் எப்பவும் நல்ல தோழியாத்தான் நான் பாக்குறேன் மரணம் வரையிலும் என்னால அப்படித்தான் பார்க்க முடியும் அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து இஷ்டப்படி ஆட்டி விற்க அவ ஒண்ணு சந்தையில விற்கிற மாடும் இல்ல மேகாவோட விருப்பமும் அவ வாழ்க்கையும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் வேற எதை பத்தியும் எனக்கு கவலை இல்ல என்றவனை துயரத்தோடு பார்த்தாள் அவள் அப்போ உன் வாழ்க்கையை கண்ணா அது நாசமா போகணுமா அதை பார்த்துட்டு நாங்க உயிரோடு இருக்கணுமா என்று அவர் குழுங்கி அழ என் வாழ்க்கை நாசமா போச்சுன்னு யார் சொன்னா கண்டிப்பா எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்குவேன் தயவு செஞ்சு நீங்க வருத்தப்படாதீங்கம்மா பிளீஸ் என்று அழுது கொண்டிருந்த அன்னையை ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் அவன் பேசியதை முழுவதுமாக கேட்டு கொண்டிருந்த விஜயன் எழுந்து அவர்களின் அருகே வந்தவர் அவன் தான் இவ்வளவு சொல்றானே பிடிக்காத உறவை மட்டும் இல்ல பொருந்தாத உறவையும் இழுத்து பிடிச்சு நிறுத்தி வைக்க முடியாது அவன் இஷ்டப்படி இருக்க விடுமா என்று முடித்து விட அதற்கு மேல் விவாதங்கள் தொடரவில்லை மகன் தனக்கென ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னதே இருவருக்கும் போதுமானதாக இருந்தது மேகா வீட்டில் அவளே பேசி சம்மதம் வாங்கிவிட்டாள் முறைப்படி விவாகரத்து பெற விண்ணப்பித்து விட்டனர் பரஸ்பர புரிதல் உள்ள இடத்தில் அது கூட அவசியமில்லைதான் ஆனாலும் பெற்றோர்களின் மன திருப்திக்காக அவரவர் பிள்ளைகளின் வாழ்வில் நடந்து முடிந்த திருமணம் ஒரு தடையாக வந்துவிடக் கூடாதே என்ற அவர்களின் தவிப்பை போக்குவதற்காக இதை செய்ய வேண்டியதாய் போனது இதோ தங்கள் காதலின் சின்னமான மர வீட்டின் முன்னே செழித்து அடர்ந்திருந்த கானகத்தை மட்டுமே சாட்சியாய் வைத்து தன் ரதியின் கழுத்தில் பொன் தாலி அணிவித்து தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் விஷ்ணு நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நீ என் மனைவி என்று கர்வத்துடன் அவன் அணிவித்த தாலியை கையில் எடுத்து பார்த்தவன் அவள் உச்சியில் ஆத்மார்த்தமாக முத்தமிட மரங்களில் பூத்த மலர்களே அச்சதையாய் அவர்கள் மேல் பொழிந்து ஆசீர்வதித்ததோ என்னவோ தங்கள் மேல் விழுந்த மலர்களை மன மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மனம் நிறைந்து புன்னகைக்க அந்த அழகான தருணத்தை தன் போனில் படம் பிடித்து கொண்டான் விக்ரம் மனிதர்களின் சரி தவறு என்ற கூற்றை தாண்டி இங்கு இயற்கை அன்னையே நீடூரி வாழ்க என்று ஆசீர்வதித்து விட உள்ளம் பூரித்து போயினர் தம்பதிகள் ஆயிரம் வருடம் தவம் இருந்து இன்றுதான் பிறவி பலனை அடைந்தது போல உணர்ந்தனர் இருவரும் தன் கண்கள் கலங்குவது தெரியாமல் பிரதியின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் விஷ்ணு விக்ரம் அவன் தாய் தந்தை மேகாவின் தாய் தந்தை அத்தோடு இன்னொரு விருந்தாளியாய் சுதாவும் அங்கு வந்திருந்தார் இந்த திருமணத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி அவருக்கும் நல்லா இருக்கணும் பிள்ளைகளா என இருவரையும் தலையில் கை வைத்து முழு மனதோடு ஆசீர்வதித்து சென்றார் எஞ்சி இருந்த பெரியவர்கள் நால்வரும் கூட எந்தவித பிணக்குமின்றி சந்தோஷமாகவே மணமக்களை வாழ்த்தினர் திருமணம் முடித்த கையோடு அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு மணமக்களுக்கு தனிமை கொடுத்து சென்று விட்டான் விக்ரம் இவ்வளவு நேரம் விழிகள் கொண்டிருந்த கண்ணியம் காற்றோடு போனதோ அல்லது காணகத்தோடு தொலைந்து போனதோ எல்லையின்றி தன் அவளை மேய்ந்த விழிகளுடன் அப்போ உள்ள போகலாமா மேடம் என்றான் அவள் கணவன் மோகன புன்னகையுடன் கண் சிமிட்டி இது போதாதா அவளுக்கு விஷ்ணு என ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டாள் அவனை மேனி நோகாது இடையில் கரம் கொடுத்து அவளை கையில் ஏந்தி கொண்டவன் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்தான் அவளுக்கும் சேர்த்து 
அவனே வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளே சென்றான் வீடு முழுக்க இம்மி அளவும் இடைவெளி இல்லாது மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க மர வீடு மலர் வீடு ஆனது மலர் மெத்தையில் அவளை கிடத்தி இமைக்கவும் மறந்து அழகு முகம் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவளவன் என்ன அப்படி பார்க்கிற விஷ்ணு கூச்சத்தில் மேனி சிவந்து போனவள் வீட்டை அலங்கரித்த மலர்களை காட்டிலும் அதீத மென்மையை கொண்ட தன் தலிர் கரங்களால் தன்னை முழுவதுமாய் மிச்சமின்றி பருகிய அவன் விழிகளை மூறினாள் மென்மையாக அக்கரம் விளக்கி உள்ளங்கையில் மொத்தமிட்டவன் இன்னைக்கு தான் உன்னை புடவையில பாக்குறேன் ரதிமா கண்ணை எடுக்கவே முடியல அவ்வளோ அழகுடி நீ குழந்த புள்ளன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்போதான் தெரியுது என தலை முதல் கால் வரை ஒரு பார்வையை பார்த்து உதடு அடித்து வார்த்தைகளை விழுங்கி வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டவன் அலை பாய்ந்த கேசத்தை அழகாக கோதியபடி சிரிக்க அவள் தான் வேறு மாதிரி புரிந்து கொண்டு சண்டைக்கு நின்றாள் என்ன தெரியுது குட்டி சத்தான் போல தெரியுதா சொல்லு சொல்லு என்னை பார்த்து சொல்லு என அவன் தாடையை பற்றி தன் பக்கம் திருப்பினாள் குவிந்த உதடுகளில் ஒரு இச்சு வைத்தவன் இனி சொல்றதெல்லாம் இல்ல இவ்வளோ நேரம் கண்ட்ரோலா இருந்ததே பெரிய விஷயம் எல்லாத்தையும் செயல காட்டுறேன் தெரிஞ்சுக்கோ என அவள் மேல் படர்ந்து இதுவரை சேர்த்து வைத்திருந்த ஒட்டு மொத்த தாபத்தையும் ஒன்று சேர்த்து சுழற்சி எடுக்கும் சூறாவளியாய் பெண் அவளை மிரள வைக்காமல் காதல் பாடத்தின் அடிப்படை சொல்லி கொடுத்து பயம் போக்கி ஆர்வம் கூட்டி மெல்ல மெல்ல அவளை தன்வசப்படுத்தி கொண்டான் பூவிற்கும் வலிக்காமல் தேன் எடுக்கும் வித்தையை எங்கிருந்து கற்றானோ எத்தனை முறை மயக்கத்தில் ஐ லவ் யூ சொன்னாலோ அவன் ஆளுமைக்குள் கிறங்கி கிடந்த அவளுக்கும் நினைவில்லை அவனும் என்னவில்லை உடலை துளைக்கும் குளிருக்கு இருவரும் விளக்க முடியா போர்வையாகி போக இதுவரை தாங்கி இருந்த காதல் பேச்சுக்களுடன் அவர்கள் கணக்கின்று வைத்த முத்த சத்தங்களையும் உள்வாங்கி காதலோடு கூடிய காமம்தான் எத்தனை அழகு என வெட்கம் கொண்டு இணை தேடி நில ஒளியுடன் கூடல் கொண்டது வாசனை மலர்களில் குளித்த அந்த மர வீடு இது போதும் என பெண் மனம் திருப்தி கண்டவுடன் கூடலை முடித்து அவளை தன் மார்பில் போட்டு கொண்டான் விஷ்ணு அவள் மென்மையில் கரைந்த மனதை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை அவனால் மயக்கம் தீராது மீண்டும் வேண்டும் என கேட்டது ஆண்மனம் இனி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் எப்போதும் எதையோ சாதித்த உணர்வில் விஷ்ணுவின் விழிகள் ஜொலித்திருக்க தன் மேல் கிடந்த ரதியை இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் உறங்கி இருந்தவளின் கரம் தன்னிச்சையாக அவன் சங்கிலியை தேடி பிடித்து கொள்ள இதழ் விரித்து முருவளித்தவன் இவள் என்னவள் என கர்வம் கொண்டான் கணவனாக வாழ்க்கை பாதையில் பயணம் செய்ய அன்பும் காதலும் கொண்ட ஒரு மனதை ஜெயித்து விட்டான் அடுத்தடுத்து அடித்து சுழல் போல எத்தனையோ போராட்டங்களுக்கு பிறகு தனக்கான ஒரு வசந்த காலத்தை கண்டுபிடித்து விட்டான் எவ்வளவு விரும்பி திருமணம் செய்து கொண்டாலும் இவளுக்கு என் மீது அன்பு இருக்கிறதா இவர் உண்மையில் என்னை நேசிக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் இணைகளுக்கு இடையே என்றாவது ஒரு நாள் தோன்றுவது இயற்கை இங்கே அந்த சந்தேகத்திற்கு இடமில்லையே இருவரும் நெருப்பில் குளித்த புடம் போட்ட தங்கமாய் தங்கள் காதல் உண்மை என நிரூபித்து வாழ்க்கையில் இணைந்திருக்க பிறக்க போகும் பிள்ளை ஆனா பெண்ணா என்ற சந்தேகத்தை தவிர வேறு எந்த சந்தேகமும் இனி வரப்போவதில்லை ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு சஞ்சனா உன்னை பார்க்க உன் கார்டியன் வந்திருக்காரு கல்லூரி முடிந்து ஹாஸ்டல் செல்லும் வேளையிலே ஒரு பெண் உரைத்து விட்டு போக புன்னகையில் மலர்ந்த முகத்துடன் வேகமாக ஓடினாள் சஞ்சனா கல்லூரியின் கேட்டை தாண்டி காருக்குள் அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் அவன் இறுகிய முகம் தூரத்திலேயே பெண்ணவளுக்கு தெளிவாக தெரிய சிரித்த முகம் வெளிறி போக திக் திக் என்ற இதயம் வேகமாக துடைக்க கால்கள் பின்னிக் கொண்டது பயத்தில் மெதுவாக கார் அருகே வந்து நிற்க கதவை திறந்து விட்டான் விக்ரம் உள்ளே ஏறி அமர்ந்தாள் சார் நேற்று என்ன சொன்ன அது போன்ல என்ன சொன்னேன்னு கேட்டேன் என்றான் அழுத்தமாக அவனது மிரட்டும் குரலில் எச்சில் கூட்டி விழுங்கி அது ஐ லவ் யூ சொன்னேன் என்றால் அச்சத்துடன் சட்டன திரும்பியவன் கண்களை உருட்டி அடிக்க கைகளை ஓங்கி விட்டான் விழிகளை இருக்க மூடி 
அவன் கோபத்தில் அஞ்சி பின்னால் நகர்ந்தவளை கண்டு என்ன உணர்ந்தானோ கோபத்தை முயன்ற அளவு கட்டுப்படுத்தி கரத்தை முறுக்கி தன் தொடையில் குத்தி கொண்டான் அரைஞ்சிருவேன் படிக்கிற வயசுல காதல் கீதல்னு பேசிக்கிட்டு இந்த வயசுல படிப்ப காதலி அதான் வாழ்க்கைக்கு உதவும் திரும்ப இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்த பல்ல பேத்து கையில கொடுத்துருவேன் என்று பற்களை கடித்து எச்சரிக்க ஏன் பேசக்கூடாது எனக்கு இருபது வயசு ஆயிடுச்சு என் வாழ்க்கை துணைய தேர்ந்தெடுக்க எனக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அத உங்ககிட்ட மறைக்க விரும்பல அதா ஓப்பனா சொல்லிட்டேன் என்றால் தீர்மானத்துடன் ஆனா எனக்கு உன்னை பிடிக்கல நான் உன்னை குழந்தையாத்தான் பாக்குறேன் தேவையில்லாம மனசு அலைய விடுறத விட்டுட்டு ஒழுங்கா படி இந்தா நேத்து சளி பிடிச்சிருக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னேன்ல உனக்காக ஸ்கார்ஃபு வாங்கிட்டு வந்தேன் தூங்கும் போது போட்டுட்டு படு என்று டேஷ் போர்டில் இருந்து எடுத்து அவளுக்கு அதை கட்டி விட்டான் அப்போ என்னை உங்களுக்கு பிடிக்காதா அழுகையில் உதடுகள் துடிக்க உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சனா அதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது உனக்கானவன் நான் இல்லை புரிஞ்சுக்கோ இனிமே இதை பத்தி பேசாதே அப்புறம் எப்பவும் உன்னை பார்க்கவே வரமாட்டேன் என்று அழுத்தமாக எச்சரித்தவன் பின்னால் இருந்து ஒரு கவரை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு என அவள் மடியில் வைக்க அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளும் நிலையில் அவள் இல்லை கண்ணீர் வழிந்த வண்ணம் இருக்க சரி நான் வரேன் என்று இறங்கி சென்றவளை ஏய் நில்லடி என்று கத்தினான் அவள் திரும்பி பார்க்க காரில் இருந்து இறங்கி முன்னே வந்தவன் இங்கே வா என்று உரிமையோடு அழைக்க உணர்ச்சி துடைத்த முகத்துடன் மெதுவாக அவன் பக்கம் வந்து நின்றாள் சஞ்சனா ஒரு நொடி அவள் முகத்தே குறு குருவென பார்த்தவன் சட்டன அவளை அணைத்து கொண்டான் ஆறுதலையும் அன்பையும் கொடுக்கும் சபலம் இல்லாத அணைப்பு அது அழும் குழந்தையை தேற்றுவது போல சில நொடிகள் கழித்து அவளை விடுவித்தவன் தனது பாக்கெட்டில் இருந்து கை குட்டையை எடுத்து கோடுகளாக மிச்சம் நின்ற கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் அழக்கூடாது எதை பத்தியும் கவலைப்படாம படிப்புல கவனம் செலுத்தணும் புரியுதா என்று நெற்றியில் முத்தமிட்டவன் இப்போ போ என விலகி நின்றான் இப்படி அன்பு காட்டினால் எந்த பெண்ணுக்கு தான் பிடிக்காது உன் கார்டியன் எப்போடி வருவாரு ஆளு செம்ம ஸ்மார்ட் எங்களுக்கும் இன்ட்ரோ கொடே என அவள் தோழிகள் போல அவன் கட்டு கோப்பான புற தோற்றத்தை கண்டு மயங்கவில்லை அவன் காட்டிய அன்பும் அக்கறையும் கருந்துளை போல பெண்ணவளை மிச்சம் இல்லாமல் அவனுள் இழுத்து விட்டது மேலவே முடியாத ஆழத்தில் அவனுள் புதைந்து விட்டாள் இனி மனம் அவன் சொல் பேச்சு அல்ல அவள் சொல் பேச்சையும் கேட்காது திரும்பி திரும்பி இயக்க விழிகளுடன் அவனையே பார்த்து கொண்டே சென்றவளை அவனும் நிதானமாக அங்கேயே நின்று விழிகளால் உள்வாங்கி அவள் உருவம் மறையும் வரை பார்த்துவிட்டு பின்தான் வண்டியை எடுத்து அங்கிருந்து கிளம்பினான் அதன் பின் இரண்டு நாட்கள் சஞ்சனா போன் எடுக்கவில்லை மூன்றாவது நாள் விக்ரமே அழைத்து விட்டான் இரண்டு நாளாக ஏன் போன் பண்ணல கடின குரலோடு மிரட்ட நான் போன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு பிடிக்காதே தினமும் பேச என்ன இருக்கு போன வேணு திட்டுவீங்க அதான் போன் பண்ணல என்றால் வாடிய குரலில் அவள் பதிலில் திணறி போனவன் பிறகு சுதாரித்து பின் கழுத்தை வருடி கொடுத்தபடி ஆ சொன்னேந்தா அதுக்காக ரெண்டு நாள போன் அடிக்கலன்னா எப்படி உனக்கு என்னாச்சோன்னு மனசு தவிக்குது இல்ல என்றதும் அங்கு ஒருத்திக்கு விழிகள் மின்னியது எனக்கு ஒண்ணுனா உங்க மனசு தவிக்குமா என்றால் ஆர்வமாக ஆமா கார்டியன்னு நான் தானே கையெழுத்து போட்டிருக்கேன் ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் தானே வந்து நிற்கணும் என்றதும் சப்பென ஆகி போனது அவளுக்கு நான் எந்த பிரச்சனையிலும் உங்களை இழுத்து வைக்க மாட்டேன் போன வைக்கிறேன் கோபத்தில் புரிந்தவளின் பேச்சில் சிரித்தவன் ஹே ஆழாக்கு போய் தூங்குடி இன்னும் வளரவே இல்லை அதுக்குள்ள காதல் கேட்குதா உனக்கு தொலைச்சிருவேன் என்று சத்தம் போட்டு சிரிக்க டென்ஷன் ஆகி விட்டாள் சஞ்சனா அதெல்லாம் காதலிக்கிற அளவு நல்லாவே வளர்ந்திருக்கேன் நீங்க ஒன்னு கிண்டல் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு தான் என்ன பிடிக்கல இல்ல விட்டுருங்க என்றால் கடுப்புடன் அப்படியெல்லாம் விட முடியாது என்ன மட்டும் இல்ல வேற எவனையும் நீ காதலிக்க கூடாது அப்படி ஏதாவது எசகு பெசகா என் காதல வந்துச்சு விளைவுகள் விபரீதமா இருக்கும் கோல்டு மெடல் வாங்குவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க ஒழுங்கா அதை நிறைவேற்ற வழிய பாரு மற்றதெல்லாம் அப்புறம்தான் புரிஞ்சுதா என்றான் உத்தரவாக பதில் பேசாமல் போனை வைத்து விட்டாள் அவள் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என அவனும் உங்களுக்கு கடமை பட்டிருக்கிறேன் என்று அவளும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட வளையத்திற்குள் நின்று பேசிய காலங்கள் என்றோ முடிந்து விட்டது வேலையா இருக்கேன் வேடி போன என்பான் அவன் வரும்போது பிரியாணி வாங்கிட்டு வாங்க என்பாள் இவள் அவனோ வா ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்டு வரலாம் என பிரியாணியுடன் ஆசைப்பட்டது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து வயிற்றை நிறைத்து இரவுக்கும் சேர்த்து பார்சல் வாங்கி கொடுப்பான் ஃப்ரெண்டு பர்த்டே பார்ட்டி போடு நல்ல சுடிதார் இல்ல என்று புலம்புவாள் வாங்கிக்க இதெல்லாம் ஏன் என்ன கேட்கிற என்று ஒரு வார்த்தையில் முடித்தாலும் பார்சலில் விலை உயர்ந்த அனார்களை சுடிதார் சரியான நேரத்தில் வந்து குதிக்கும் சனா நான் ரோனேஷ் கிட்ட பேசி ஒரு வாரம் ஆகி போச்சு போன் பண்ணி அவன் நலம் விசாரிச்சுக்கோ ஏதாவது தேவையா கேளு என்று குறிப்பு வேறு கொடுப்பான் அக்காவுக்கு தினமும் அழைத்து பேசுபவனுக்கு தம்பிக்கு போன் எடுக்க நேரம் இல்லையாம் காதல் என்ற சொல்லை உபயோகிக்காமல் காதலித்து வந்தனர் இருவரும் ஆனால் விக்ரம் நீ எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவள் என்று உரிமை கோரும் நாளும் வந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு நண்டு என்ன வேலை பார்க்கிற இதெல்லாம் எனக்கு சரியா படல பயமா இருக்குடி விஷ்ணு தவிப்புடன் புலம்ப அவளோ இனிப்பும் புளிப்பும் சேர்ந்த கிளிமூக்கு மாங்காவை கடித்தபடி ஐந்து மாத மேலிட்ட வயிற்றை தள்ளி கொண்டு படியில் இருந்து சிரமப்பட்டு இறங்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் ஓடி வந்து அவள் கைப்பிடித்து இறக்கி விட்டான் பிளீஸ் விஷ்ணு இன்னைக்கு மட்டும்தான் இனி கேட்கவே மாட்டேன் என்று கண்களால் கெஞ்சி கொஞ்சி அழைக்கவும் மொத்தமாய் மையல் கொண்டவன் அவள் முதுகை தன் பக்கமாய் இழுத்து இதழோடு இதழ் சேர்த்து கொண்டான் பெண்ணவள் வாய்க்குள் இருந்த மாங்காய் துண்டு வேறுபாடின்றி இருவராலும் மெல்லப்பட்டு இறுதியில் விஷ்ணுவின் வாய்க்குள் சரண் புகுந்தது இதழ் சுவை இனிப்பில் இந்த புளிப்பை உணராது போனவனுக்கு தனியாய் மாட்டிக்கொண்ட மாங்காய் துண்டு கண்ணும் கூச செய்ய என்னடி இப்படி புளிக்குது வா எப்படித்தான் திங்கிறியோ என்று தலை குளிக்கி மென்று கொண்டிருக்க பிடிக்கலனா துப்பிடு என்றால் மாங்காயை கடித்து கொண்டே ஆ என் பொண்டாட்டி கடிச்சு கொடுத்தது அப்படியெல்லாம் துப்ப முடியாது நான் சாப்பிடுவேன் என புருவம் தூக்கி இறக்கி ரசித்து மென்று விழுங்கியவன் கண்ணடித்து சிரிக்க ரதியோ மையலிடச் செய்யும் காதல் வார்த்தைகளை எங்கேதான் தேடி கண்டுபிடிப்பானோ என தேகம் சிலர்த்து சிவக்க வெட்க முலாம் பூசி கொண்டாள் இப்படியெல்லாம் பேசி என்னை டைவெர்ட் பண்ண நினைக்காதே மரியாதையா என்னை பைக்கில் முன்னாடி உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போ இல்லைனா நான் உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன் என்று முகம் சுருக்கி கடைசி ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தபடி முகத்தை தூக்கவும் சொன்னா கேளு நண்டு வயிற்றுல பாப்பா இருக்குல்ல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இன்னொரு நாள் போகலாம் என தன்மையாக சொல்லி அவளை அணைத்து கொண்டான் அவனை தள்ளி விட்டவள் ஒன்னு வேண்டாம் போ நீ உன் ஓட்ட பைக்கில் தனியா ஒரு சொத்து என்று முறுக்கி கொண்டாள் இடுப்பில் கை வைத்து அவளை முறைத்தவன் சொன்னா கேட்க மாட்டல்ல சரி வா என பைக்கில் ஏறி அமர குழந்தையின் குதூகலத்தோடு ஓடி வந்தவளை மெதுவா வாடி என பற்களை கடித்து கத்தியவன் இடையில் கை கொடுத்து தூக்கி தன் முன்னே அமர வைத்து கொண்டான் ஸ்வீட் விஷ்ணு என மூக்குடன் மூக்கு உரசி கொஞ்சியவளை சிறு பிள்ளை போல முகத்தை தூக்கி வைத்து முறைத்தவன் நினைச்சது சாதிக்கணும்ல உனக்கு போடி நான் கோபமா இருக்கேன் வழி பூரா என கிஸ் பண்ணிட்டே வா அப்போதான் என் கோபம் தீரும் என்றபடி வண்டி எடுத்தான் அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே வந்தாள் ரதி அவர்களுடன் சேர்ந்து அவர்கள் பிள்ளையும் இந்த பயணத்தில் குதூகலித்ததோ என்னவோ வயிற்றில் இருந்து தன் அசைவை வேகமாக காட்ட அவளை ஒட்டி இருந்த விஷ்ணுவிற்குத்தான் பிள்ளையின் அசைவு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை கொடுக்க தலைக்கால் புரியவில்லை ஹேய் பாப்பா அசைதிடி என்றவன் ரதியின் கன்னத்தில் இச்சு இச்சு என முத்தமிட்டு யாஹூ என உற்சாகத்தோடு வேகம் கூட்டி பறந்தான் இடைவெளி இல்லாமல் அவனை கழுத்தோடு கட்டி கொண்டு ஐ லவ் யூ விஷ்ணு என காற்றை கிழித்து கத்தினாள் அவள் மாட மாளிகையும் ஆடம்பர நவீன சாதனங்களும் கொடுக்காத மகிழ்ச்சியை அந்த குட்டி மர வீட்டில் கண்டு முழு நேரமும் காதலை மட்டுமே கொண்டு சொட்டு விடாது பருகினாலும் கொஞ்சமும் தெவிட்டாமல் தேன் ஜுவையாய் தன் இணை கொடுக்கும் காதலையும் காதல் வழி கூடலையும் எதிர்பார்த்து ஏங்கி நிற்கத்தான் செய்கிறது அளவில்லாத ஆசை கொண்ட அன்பு மனங்கள் இரண்டும் பைக் பயணம் முடிந்தாலும் காதல் பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் சஞ்சு பிளீஸ் ரொம்ப லவ் பண்றேன் உன்ன தயவு செஞ்சு என் லவ் அக்செப்ட் பண்ண 
நிற்காமல் ஓடியவனின் பின்னால் துரத்தி கொண்டே ஓடி வந்தான் அந்த இளைஞன் ராக்கி அவள் சீனியர் பிடிக்கவில்லை என்று சொன்ன பிறகும் இப்படி பின்னால் வந்து தொல்லை தருவது எந்த விதத்தில் நியாயம் எரிச்சல் மூண்டது அவளுக்கு சீனியர் என் கையை விடுங்க நான் உங்களை லவ் பண்ணல என்னை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அப்புறம் நான் மேனேஜ்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அவள் கையை விடுவிக்க போராடி கொண்டிருந்தாள் கல்லூரி முடிந்து அனைவரும் கிளம்பி விட்ட பிறகு ப்ராஜெக்ட் முடிந்து லேட்டாகவே கிளம்ப வகையாக இவன் கையில் சிக்கிவிட்டாள் யாருமே இல்லாமல் கல்லூரி வெறிச்சோடி போயிருக்க மனதுக்குள் கிளி பிடித்து கொண்டது அவளுக்கு என்னடி ரொம்ப ஓவரா துள்ளுற அழகா இருக்கோன்னு திமுறா இவ்வளோ நாள் உன் பின்னாடி சுத்துற என்னைய பார்த்து அக்கிருக்க மாதிரி தெரியுதா உனக்கு ஒழுங்கா என் ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்ணி நாளைக்கு நான் சொல்ற இடத்துக்கு வர்ற இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற நாளைக்கு இதே மாதிரி பேசிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்காதே கெஞ்சலாக ஆரம்பித்து மிரட்டலாக முடித்து விட்டு சென்றான் அந்த மாணவன் சஞ்சனாவுக்கு தலையே சுற்றியது சமீப காலமாகவே இவன் டார்ச்சர் ரொம்பவே அதிகமாகிவிட முயன்றவரை நாசுக்காக மறுத்து பார்த்தாள் அவன் புரிந்து கொள்வதா இல்லை இன்று தொல்லையின் உச்சகட்டமாக மிரட்டிவிட்டு செல்ல சஞ்சனாவுக்கு உள்ளுக்குள் இனம் புரியாத பயம் பரவ ஆரம்பித்தது பாய்ந்து வரும் வெள்ளம் பள்ளம் தேடி ஓடுவதைப் போல தன் மன குமுறலை இறக்கி வைக்க அவள் அழைத்தது விக்ரமைத்தான் அவனோ கோயமுத்தூரில் தனது அலுவலகத்தில் அல்லவா இருந்தான் அழைப்பை ஏற்று மீட்டிங்ல இருக்கேன் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் என்று வைத்து விட்டான் மறுபடி ஒரு மணி நேரம் கழித்து சஞ்சனா அழைத்து கொண்டே இருக்க அவன் கட் செய்து கொண்டே இருந்தான் இறுதியில் அழைப்பை ஏற்று நான் தான் ஃப்ரீ ஆகிட்டு கூப்பிடுறேன்னு சொன்னேன்ல எதுக்கு நீ சைக்கோ மாதிரி விடாம அடிச்சுட்டே இருக்க பற்களை கடித்து சத்தம் குறைத்து அழுத்தமாக பேச விடாம கூப்பிடுறேன்னா ஏதாவது முக்கியமான பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா நான் ஃபோனை வைக்கிறேன் நீங்க ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம் என்று கத்தரித்து வைத்து விட்டாள் அடுத்த நொடி அவன் தான் அழைத்தான் எடுக்கவில்லை பத்து முறை அழைத்து விட்டான் எடுக்கவே இல்லை ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து வேறொரு எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வர எதையும் யோசிக்காமல் எடுத்து காதில் வைத்தாள் ஹலோ இவள் பேச எதிர் முனையில் மௌனம் ஹலோ யாரு பேசுறீங்க அவள் கத்த ஆ விக்ரம்னு ஒரு இளிச்சவாயம் பேசுறேன் என்ன பழக்கம் அது எத்தனை வாட்டி போன் அடிக்கிறேன் வேணும்னே இக்னோர் பண்ண உனக்கு எவ்வளவு திமிழ் இருக்கணும் உன் பின்னாடி தொங்குறதுதான் என் வேலையா எல்லாம் என் தப்பு தான் ரொம்ப இடம் கொடுத்துட்டேன் அதான் என் தலைமையில ஏறி ஆடுற சரியான இம்சை என்று அவளுக்கு கேட்கும்படி முணுமுணுக்க சில நொடிகள் அவள் பேசவே இல்லை அவனும் அவள் பேசுவாள் என்று காத்திருக்க மௌனமே பதிலாக கிடைத்தது ஏய் ஏதாவது பேசு இல்ல போன வெய்யி என்றான் கோபமாக இனிமே நான் உங்களை தொந்தரவு செய்யவே மாட்டேன் என் லிமிட்டுக்குள்ள இருந்துக்கிறேன் சாரி என்று குரல் தழுத்தழுக்க கூறி வைத்து விட்டாள் ஹாஸ்டலில் இரவு உணவு தட்டுடன் வந்த தோழிகளுடன் அமர முகமோ வடிந்து பொலிவில்லாமல் கிடந்தது சாப்பாடு உள்ளிறங்கவில்லை அனைவரும் சிரித்து பேசி கொண்டிருக்க அவள் மட்டும் தனித்து கிடந்தது போல உணர்ந்தாள் மொபைல் குறுஞ்செய்தி வரவும் திறந்து பார்த்தாள் விக்ரம்தான் சாரி என அனுப்பி இருந்தான் அவள் பதில் அளிக்காமல் வீஞ்சி கொண்டு நிற்க மறுபடி சாப்பிட்டியா என குறுஞ்செய்தி வந்தது அதற்கும் பதில் இல்லை எனி ப்ராப்ளம் பேசலாமா என்று அனுப்பி இருந்தான் அதற்கும் பதில் இல்லை ரொம்ப தாண்டி திமிர் உனக்கு என கோபமாக எமோஜி அனுப்பி இருந்தான் அதற்கும் ரிப்ளை இல்லை சரிதான் போடி என்று அனுப்பிவிட்டு ஆஃப் லைனில் போய்விட அப்போதுதான் எதையோ இழந்தது போல உணர்ந்தாள் சஞ்சனா ஏதோ தனிமை வாட்டுவது போல சோர்ந்து போனாள் ஏற்கனவே அந்த ராக்கியை சமாளிக்க வேண்டும் இதில் விக்ரமோடு சண்டை வேறு ஆறுதலாக பேசுவான் நான் இருக்கேன் இதோ கிளம்பி வரேன் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்வான் என நினைத்திருக்க அவனோ சரிதான் போடி என முடித்து விட மனம் இன்னும் குமுறி அழுதது தனது அறைக்கு சென்றவள் குளியலறை சென்று தேம்பி தேம்பி அழுதுவிட்டு முகம் கழுவி கொண்டு வந்தவள் படிக்கலாம் என புத்தகத்தை எடுக்க படிப்பில் கவனம் லைக்கவே இல்லை அந்நேரம் அவள் மொபைல் குறுஞ்செய்தியை தாங்கி நிற்க தன்னை அறியாமல் இதில் விரிந்தது அவளுக்கு எதையும் யோசிக்காமல் ஒழுங்கா படி குட் நைட் என்று அனுப்பி இருந்தான் நாளைக்கு என்னை பார்க்க வரீங்களா என்று சஞ்சனா ரிப்ளை செய்திருக்க நான் என்ன தேக்கடியிலா இருக்கேன் நினைச்ச நேரம் வந்து பார்க்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வரேன் 
எனக்கு தூக்கம் வருது பாய் என முடித்திருந்தான் ஆன்லைனில் வச்சுட்டு போய் தூங்குங்களே இல்லைனா ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் என்று இவள் மெசேஜ் அனுப்ப அடுத்த நொடி வீடியோ கால் வந்திருந்தான் நைட் பேண்ட் டிஷர்ட் அணிந்து தன் அறையில் ஏதோ ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்றிருந்தான் பக்கத்தில் படித்து கொண்டிருந்த அவள் ரூம்மேட் என்னடி யார் இது உன்னோட ஸ்மார்ட் கார்டியனா என்று வேகமாக ஓடி வர போனை தூக்கி கொண்டு அறையின் வெளியே வந்து நின்றாள் என்னாச்சு என்றான் விக்ரம் அங்கே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என திணற நான் அதை கேட்கல ஏன் இவ்வளோ சோகம் அழுதியா என்றான் ஒரு கையால் தலையை கோதியபடியே அவன் செய்கையில் ஒரு நொடி பேச மறந்து அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றாள் சனா என்று அழுத்தமாக அழைத்தான் ஆ சொல்லுங்க சார் என்றால் மயக்கம் தெளிந்து அழுதியா என் கண்ணெல்லாம் வீங்கி இருக்கு என்றான் அவளையே குறு குருவென பார்த்தபடி ஆமா நீங்க தான் திட்டினீங்களே அத அழுகு வந்துருச்சு அவள் மறுபடி கண்கள் கலங்கி கூற அதா சாரி கேட்டேனே அப்புறம் என்னடா இதுக்கெல்லாமா அழுவாங்க குழந்த மாதிரி இப்படி ஒரு அழுமூஞ்சிய பார்த்துட்டு நைட் எப்படி நிம்மதியா தூங்க முடியும் என்று நக்கல் அடிக்க நீங்க ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம் போனை வேங்க என்று முறுக்கி கொண்டாள் சஞ்சனா சனா போனை கட் பண்ணாதே என்னடி பிரச்சனை உனக்கு எதுக்கு தொட்டதுக்கெல்லாம் முறுக்கிக்கிற எதுவா இருந்தாலும் வெளிப்படையா பேசு விக்ரம் அவள் முகத்தை ஆராய்ந்தபடியே கொஞ்சம் அதட்டலாக பேச மென்று விழுங்கி ராக்கி செய்த தொல்லைகளை ஒன்று விடாது கூறினாள் சஞ்சனா ஒன்றும் பேசாது அவள் சொன்னதை பொறுமையாக கேட்டவன் இது ஒரு பிரச்சனை இதுக்குத்தான் மூஞ்சி தூக்கி வச்சிருக்கியா என்று கேலி செய்ய கோபத்துடன் மூக்கை சுருக்கி அவனை பார்த்தாள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவன் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்றான்னு தெரியுமா என் நிம்மதியே போச்சு என்று சலித்து கொண்டாள் சரி மேனேஜ்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியது தானே எனக்கு பயமா இருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பையன் ரொம்ப டேஞ்சர் ரொம்ப பெரிய இடம் ஸ்மூத்தா ஹேண்டில் பண்ணுன்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொன்னாங்க அதான் ஓ சரிதான் அந்த நாய் தூக்கிட்டு போய் ஏதாவது பண்ணி வைப்பான் அது வரைக்கும் பொறுமையாயிரு ஒன்னும் அவசரம் இல்லை என்று கூறவும் சார் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு பயமா இருக்கு என்றால் மிரட்சியுடன் பின்ன என்னடி உன் பிரச்சனைகளை நீ தான் பார்த்துக்கணும் உனக்காக நீ தான் போராடணும் எல்லா நேரத்திலும் என்னால் உன் கூட இருக்க முடியாது தனியா இருக்கிற பொண்ணு நீ தைரியமா இருக்க வேண்டாமா உன் பயந்தா அவனுக்கு பலம் தெரிஞ்சுக்கோ நாளைக்கு அவன் வந்து பேசினா மூக்குல ஓங்கி ஒரு குத்து விடு முடிஞ்சவரை தனியா எங்கேயும் போகாத நான் வர ஒரு வாரம் ஆகும் அதுவரை ஜாக்கிரதையா இரு ஏதாவது பிரச்சனைனா எனக்கு கால் பண்ணு என்று கூறவும் தான் அவளுக்கு நிம்மதியாக மூச்சே வந்தது இந்த ஆறுதல் தைரியம் கொடுக்கும் வார்த்தைகளைத்தான் அவரிடம் எதிர்பார்க்கிறாள் இப்போவாவது கொஞ்சம் சிரி என்றான் இதழை விரித்து மெலிதாக சிரித்தவள் இதா உங்க ரூமா என்று அவன் பின்னே தெரிந்த அறையை எட்டி பார்த்து கேட்க ம் பாக்குறியா என்றவன் மொபைலுடன் சுற்றி வந்து அறை முழுவதையும் காட்டினான் அறை நேர்த்தியாக அழகாக இருக்கவும் இது என்ன இங்க என்ன பண்ணுவீங்க இவ்வளோ பெரிய கட்டில் உங்களுக்கு மட்டுமா என கேட்டு வைக்க ஏன் நீயும் வாய சேர்ந்து படுப்போம் என கூறி விட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டான் சஞ்சனா விழிக்க சும்மா காமெடி பண்ணினேன் என்று கண் சிமிட்டி சிரித்து ஒரு வழியாக மழிப்பினான் அப்பா எவ்வளோ பெரிய ரூம் எங்க மொத்த வீடும் இதுல பாதிதான் இருக்கும் என்று விழிகள் விரித்தவள் ஆமா அது என்ன ரூம் என்று பக்கத்தில் ஒரு பூட்டி இருந்த கதவை காட்ட அது பாத்ரூம் டி என்றான் மெல்லிய சிரிப்போடு ஓஹ் என்று அவளும் அசடு வழிய சரி இப்போ நார்மல் ஆயிட்டியா என்று கட்டிலில் படுத்து கொண்டே ஒரு கையால் மொபைலை தூக்கி பிடித்து கொண்டான் ம் ஆனா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்று மறுபடி பழைய பல்லவியை பாட கிட்டேவா என்றான் மெல்லிய குரலில் எதுக்கு என்று கேட்டபடியே அருகில் வர மொபைல் ஸ்கிரீனில் ஒரு இச்சு கொடுத்தான் விழிகளை சாசர் போல விரித்து அதிர்ந்து போனவள் என்ன பண்ணீங்க என்றாள் நெத்தியில முத்தம் கொடுத்தேன் இனி பயம் வராது போய் நிம்மதியா தூங்கு அவன் இயல்பாக கூற நெத்தியிலையா கொடுத்தீங்க மறுபடி சந்தேகத்தோடு கேட்டாள் ஆமா நெத்தியில தான் கொடுத்தேன் அவன் அலட்டி கொள்ளாமல் தோலை குழுக்க நீங்க சொன்ன சரியாத்தான் இருக்கும் என்றாள் பேய் அறைந்த முகத்தோடு தூக்கம் வருது சனா 
நாளைக்கு பேசுறேன் குட் நைட் என்று வைத்து விட இங்கே ஒருத்திக்கு மொத்தமாக தூக்கம் தொலைந்து போனது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு சஞ்சனா வகுப்புகள் முடிந்து வெளியே வந்தவள் மற்றவர்களுக்கு முன் சீக்கிரமாகவே ஹாஸ்டலுக்கு சென்று விட்டாள் ராக்கி எச்சரித்தது போல காலையில் இருந்து மிரட்டலான ஒரு பார்வையுடன் அவள் பின்னால் தான் சுற்றி கொண்டிருந்தான் விக்ரம் கொடுத்த தைரியம் துணை இருந்தாலும் உழுக்குள் ஒரு பயம் உறுத்தி கொண்டே இருக்க தன் தோழிகள் கூட்டத்தை விட்டு அங்கே இங்கே நகரவில்லை அவள் அவன் வேறு அவள் பார்க்கும் இடங்களில் எல்லாம் நின்று ஏய் வாடி உங்ககிட்ட பேசணும் நீ வரல அவ்வளோதான் என்று கண்களை உருட்டி பற்களை கடித்து மிரட்ட பயந்த கோழி குஞ்சு போல கூட்டத்தினுள் பதுங்கி கொண்டாள் மாலை கல்லூரி முடிந்து சீக்கிரமாக ஹாஸ்டல் வந்தவள் அப்போதுதான் ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தாள் அவசரமாக கிளம்பியதில் போனை கல்லூரியில் தனது டெஸ்குக்கு கீழே இருந்த டிராவில் மறந்து வைத்திருக்க தன் முட்டாள்தனத்தை எண்ணி தலையில் அடித்து கொண்டாள் சஞ்சனா ரூனேஷ் கால் பண்ணுவானே அவனும் கூட சமாளிக்கலாம் ஐயோ கடவுளே விக்ரம் சார் போன் பண்ணுவாரே எடுக்கலன்னா வேற கோவப்படுவாரே வேற நம்பர்ல கூப்பிட்டு போன் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னா அவ்வளோ கவனம் குறைவா இருந்தியான்னு அதுக்கும் திட்டு விடுமே என்று கவலையோடு கையை பிசைந்து நின்று கொண்டிருந்தவளுக்கு வேகமாக சென்று போனை எடுத்து வந்து விட்டால் தான் என்ன என்று தோன்றியது அப்போதுதான் பையை கட்டிலில் போட்டு ஆயாசமாக அமர்ந்த தோழி மதுமதாவை ஏய் கொஞ்சம் கூட வாடி என் போனை கிளாஸ் ரூம்ல விட்டுட்டு வந்துட்டேன் எனவும் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் என்று கதறிய தோழியை வம்படியாக இழுத்து கொண்டு ஓடினாள் ஏ சஞ்சு நான் இங்கே நிக்கிறேன் நீ போய் எடுத்துட்டு வா அது வரைக்கும் நான் வினோத்துக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என்று கல்லூரியின் முன் வாயிலில் நின்று போனில் தன் காதலனோடு கடலை போல ஆரம்பித்து விட்டாள் மதுமிதா அவள் இதுவரை வந்ததே பெரிது இதற்கு மேல் தொந்தரவு செய்தால் படிப்பில் வந்த வழியை நடக்க ஆரம்பித்து விடுவாள் என மனதை ஒருவாறு திடப்படுத்தி கொண்டு வகுப்பறைக்குள் ஓடியவளுக்கு தன் டெஸ்கில் துழாவி போனை கண்டுபிடித்து எடுத்த பிறகுதான் நிம்மதி பெருமூச்சே வந்தது சீக்கிரம் ஹாஸ்டலுக்கு போய்விட வேண்டும் என போனுடன் வெளியே ஓடி வந்தவளை எதிர்பாராத நேரத்தில் முகத்தில் துணியால் மூடி அமைக்கி பிடித்தது ஒரு உருவம் சஞ்சனா உடல் தூக்கி வாரி போட பயத்தில் மூர்ச்சையாகி அப்படியே நின்று விட்டாள் அவ்வளோ சொல்லியும் நீ கேட்கல இல்ல உன் இஷ்டத்துக்கு ஆடலான்னு நினைச்சியா உன் திமிர இன்னைக்கே அடக்குறேண்டி ராக்கி ராக்கின்னு என் காலடியில விழுந்து கதற மாதிரி பண்றேன் என அடி தொண்டையில் கர்ஜித்த அந்த உருவம் அவளை தொலையில் கை கொடுத்து அப்படியே தூக்கி கொள்ள அவன் கொடூர பேச்சில் முதுகு தண்டு சில்லிட்டு அரண்டு போனாலும் மூச்சுகளை இழுத்து விட்டு ஒரு நிமிடம் நிதானித்தவள் விக்ரம் சொன்னதை பொறுமையாக நினைவு கூர்ந்து யோசித்தாள் உனக்காக நீதான் போராடணும் வேற யாரும் வரமாட்டாங்க என்று மனதிற்குள் பேசியவனின் வார்த்தைகளை ஆமோதித்தவள் தன் இடது கரத்தை அவன் முதுகில் படர விட்டு அவன் கேசத்தை இருக பிடித்து வலது கையால் அவன் முகத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாள் அவன் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை போலும் சட்டனை இறக்கி விட்டான் அவளோ தாமதிக்காமல் தன் முகத்தில் போர்த்து இருந்த துணியை உருவ முயல அதற்கு வாய்ப்பளிக்காமல் அவள் கையை முதுகின் பின்னால் முறுக்கி தன் இன்னொரு கரத்தை அவள் கழுத்தை சுற்றி வளைத்து தன்னோடு இருக்கி கொண்டான் அவன் அவன் பிடியில் இருந்து திமிர முயன்றவள் எதையோ உணர்ந்து சட்டனு சிலையானாள் விக்ரம் சார் வார்த்தைகள் தந்தி அடிக்க பரவாயில்லையே கண்டுபிடிச்சிட்டு பிரேவ் கேர்ள் கம்பீரமாய் உரைத்தவனும் பிடியை தளர்த்தவே இல்லை அவன் மூச்சு காற்று பெண்ணவள் கழுத்தினில் வேகமாக மோதி இம்சை கூட்டி அவன் பிரத்யேக பெர்ஃபியூம் நறுமணத்துடன் கலந்து வந்த ஆண்மையின் வாசனையில் சிறு பெண்ணவளின் குட்டி குட்டி ஹார்மோன்களிலும் பூ பூக்க பாவம் செய்வதறியாது திணறித்தான் போனால் பேதையவள் உங்க பெர்ஃபியூம் வாசனை வச்சுதான் கண்டுபிடிச்சேன் விடுங்க சார் வலிக்குது கருடன் பிடியில் மாட்டிக்கொண்ட புறா குஞ்சு போல அவள் மூச்சு திணற முகத்தை மூடி இருந்த துணியை மெதுவாய் விளக்கி அவள் வதனம் நோக்கியவன் காதோரமாய் இன்னும் நெருங்கி முடியாது முடிஞ்சா எங்கிட்ட இருந்து ஒன்ன நீயே விடுவிச்சுக்கோ என்றான் படு ரகசியமாய் அது கஷ்டம் சார் விட்டுருங்க பிளீஸ் கெஞ்சினாள் சஞ்சனா ஏன் என்ன ராக்கின்னு நினைச்சுக்கோ உன்னை தூக்கினப்போ எப்படி ஸ்மார்ட்டா மூவ் பண்ண அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பஞ்சு கூட பார்ப்போம் என்று அவன் உயரத்திற்கு முகத்தை நிமித்தி தன்னை நோக்கிய பெண்ணவளின் பெரிய விழிகளை ரசித்து கொண்டே கூற ஐயோ உங்களை எப்படி அடிக்க முடியும் வாய்ப்பே இல்லை விற்றுங்க சார் 
நான் பாவம்ல எனக்கு எஞ்சபவளை கண்ணம் கிள்ளி கொஞ்சத்தான் தோன்றியது அவனுக்கு மாட்டேன் என் பிடியில இருந்து நீயே வெளியவா இப்போ பாக்குறேன் உன் சாமர்த்தியத்தை என்று உதட்டுக்குள் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் தன் நெஞ்சை இன்னும் அவளோடு நெருக்கி நின்றபடி கூற அப்போ நான் உங்களை அடிச்சா பரவாயில்லையா என்றாள் சஞ்சனா என்ன வேணா பண்ணிக்கோ நோ ப்ராப்ளம் என்று முழு சமதம் கொடுத்தான் ஆடவன் அப்போ ஓகே என்று முருவளித்தவள் சட்டன எக்கி அவன் கண்ணத்தில் ஒரு இச்சு வைக்க விழிகள் விரிந்து சிலையாகி போனான் விக்ரம் பாதத்தில் இருந்து சூடான இரத்தம் உடல் முழுவதும் எக்கு தப்பாய் பாய்வது போல இருக்க அவனை அறியாமல் பிடி தளர்ந்து போனது பதின் பருவத்தில் கூட தோன்றாத புதுவித உணர்வு ஆடவனை அழைக்கழிக்க சுகமான அவஸ்தையாக உணர்ந்தவன் அழுத்தமாக பின் தலையை கோதியபடி தன்னை சமன்படுத்தி கொள்ள முயன்றான் ஒற்றை முத்தத்தில் ஆர்ப்பரிக்கும் உணர்வுகளை அடக்கவே ஒரு நிமிடம் பிடித்தது அதுவும் தனக்கு முன் நிற்கும் சிறு பெண்ணின் முன் தன் உணர்வுகளை காட்டாமல் கெத்தாக இருக்கவே ரொம்ப சிரமப்பட்டான் அவளோ தன் செயலால் கோபம் கொண்டு விட்டான் போலும் என உள்ளுக்குள் அஞ்சி விழிகள் பிதுங்கியது போல அவனைத்தான் பார்த்து நின்றாள் எதுக்கு கிஸ் பண்ண என்றான் கடின முகத்தோடு அது நீங்க தானே என்ன வேணுனாலும் பண்ணிக்கோனு சொன்னீங்க பயத்தில் உள்ளடங்கி இழுவையாக வார்த்தைகள் வர அதுக்கு கிஸ் பண்ணுவியா என்றவன் ஓரடி முன்னால் நகர சாரி என்றால் விழிகள் தாழ்த்தி அடித்து விடுவானோ என்ற பயம் வேறு ஆனவன் சில நொடிகளாக அவளையே ஊடுருவும் பார்வை பார்க்க பெண்ணவளோ நிமிரவே இல்லையே விக்ரம் அவள் முகத்தின் முன் சொடுக்கிட சட்டன நிமர்ந்தவள் என்ன சொல்ல போகிறானோ என்று மிரண்டு பார்க்க போகலாம் என்று ஒற்றை வார்த்தையை உரைத்து விட்டு முன்னே நடந்தான் எங்கே கேள்வியுடன் அவனை பின்தொடர திரும்பி புருவ முயற்சி பார்த்தவன் சொன்னாதான் வருவீங்களா என்று கேட்டுவிட்டு முன்னோக்கி நடக்க அதில் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸில் என் ஃப்ரெண்டு மதுமிதாவை நிற்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அவகிட்ட சொல்லணுமே என்றபடி அவன் வேகத்துக்கு ஓடினாள் நான் பேசிட்டேன் அவள் ஹாஸ்டல் போயிட்டா என்றதோடு முடித்து கொண்டான் காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் ஆமா இன்னைக்கு வரமாட்டேன் வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்களே என்று மனதில் தோன்றிய அதிமுக்கிய சந்தேகத்தை இப்போது தான் கேட்டாள் ஆமா சொன்னேன் பாவம் சின்ன பொண்ணு நேற்று பேசும்போது வேற ரொம்ப பயந்து போயிருந்தேன்னு ஓடி வந்தேன் ஆனா நீ ஒரு ஜான்சி ராணின்னு இப்போதானே தெரியுது தெரிஞ்சிருந்தா வந்தே இருக்க மாட்டேன் என்றபடி சீட்டு பெல்ட்டை போட்டவன் இன்னமும் ஈரம் காயாமல் குறுகுறுத்த கண்ணத்தை அவளை பார்த்து கொண்டே துடைத்தான் வேகம் எடுத்த கார் நின்றது என்னவோ ஒரு மருத்துவமனையில் சஞ்சனா ஒன்றும் புரியாமல் விழித்திருக்க வா என அவள் கைப்பிடித்து நடந்து போனவன் சரியாக ஒரு எண்ணை பார்த்ததும் அந்த அறைக்குள் நுழைய ஒன்றும் புரியாமல் அவனோடு நடந்திருந்தவள் படுக்கையில் கிடந்தவனை பார்த்ததும் அதிர்ந்துதான் போனாள் ராகேஷ் தான் கை உடைந்து படுத்திருந்தான் விக்ரமை பார்த்ததும் படுக்கையில் இருந்து துள்ளி குதித்தான் ராகேஷ் டேய் என் கையை உடச்சு படுக்க வச்சுட்டேல நான் யாருன்னு தெரியாம பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட உன்னை சும்மா விடமாட்டேன் என்று கத்தி கொண்டிருக்க வெளியில் தான் வாய்ச்சவடாள் உள்ளுக்குள்ளே பயத்தில் உடல் உதறி கொண்டிருந்ததை விக்ரமும் உணர்ந்து உதட்டுக்குள் சிரித்து கொண்டான் பின்ன எங்க வீட்டு பொண்ணு மேல கைய வச்சா பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பேன்னு நினைச்சியா இன்னொரு கையை உடப்பேண்டா என்று கொலை வெறியுடன் நெருங்கி அவன் இன்னொரு கையை முறுக்க ஆ என வழியில் அலறியவனோ சார் விட்டுருங்க பிளீஸ் ரொம்ப வலிக்குது என்று கதறி துடிக்க இனி சஞ்சனா பக்கம் போவ என்று கையை இன்னும் முறுக்கினான் மாட்டேன் மாட்டேன் சஞ்சனா எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி இனி அவ இருக்க திசை பக்கம் கூட தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன் என்று வழியில் மிகுத்து போன கண்ணீரோடு கத்த உம் அது உயிர் மேல பயம் இருந்தா சொன்னது சரியா ஃபாலோ பண்ணணும் புரியுதா என்று அவன் கையை விட்டவன் ஓரமாக நின்று இருவரையும் மிரட்சியோடு பார்த்தபடி நின்றிருந்த சஞ்சனாவை கை நீட்டி அழைக்க ஓடி வந்து அவன் கை வளைவுக்குள் நின்று கொண்டாள் இவளுக்கு நான் இருக்கிறேன் ஷி இஸ் மை கேர்ள் மறுபடி உன் பார்வை இவ மேல பட்டுச்சு கொண்டு தடையுமே இல்லாம ஆக்சிட்ல கரைச்சு விட்டுருவேன் என்று விக்ரம் முழு கோபத்தோடு பற்களை நரநரவென்று கடித்தபடி கூற தொண்டைக்குள் உலர்ந்து எச்சில் விழுங்கினான் ராகேஷ் வாங்கி அடி அப்படி இன்னும் ஆறு மாதம் ஒரே கையில் தான் அனைத்து வேலைகளும் செய்ய வேண்டும் காலை வேறு உடைத்து போட்டிருந்தான் விக்ரம் அப்புறம் சாருக்கு எப்படி அடிபட்டது என்று விக்ரம் நக்கலாக கேட்க அது 
பால்குடியில் இருந்து விழுந்துட்டேன் சார் என்றான் ராகேஷ் பவ்யமாக ம் குட் இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு நாங்க கிளம்புறோம் என்று கூறிவிட்டு சஞ்சனாவை கை வளைவில் வைத்து கொண்டே அங்கிருந்து வெளியேறினான் விக்ரம் அவன் சென்ற பிறகுதான் உயிரே வந்தது போல கட்டிலில் தலையை சாய்த்தான் ராகேஷ் விக்ரம் தலையிட்டிருக்காவிட்டால் குளோரோஃபார்ம் உதவியோடு சஞ்சனாவை கடத்தி நாசம் செய்யும் எண்ணத்தில் தான் ராகேஷ் இருந்தான் விக்ரம் அவன் திட்டத்தை முறியடித்து மருத்துவமனையில் படுக்க வைத்ததுடன் இனி ஜென்மத்துக்கும் சஞ்சனா பக்கம் திரும்ப முடியாத படிக்கு செய்துவிட்டான் அல்லவா சஞ்சனா விழி அகலாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டே வந்தாள் தனக்காக மட்டுமே இவ்வளவும் செய்திருக்கிறான் நினைக்கையில் காதல் கூடிக்கொண்டே போனது அவன் மேல் காரில் ஏறியதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்றால் வாய்க்குள்ளா புன்னகையோடு எதுக்கு என்றான் அவன் பூர்வம் நெளித்து எனக்காகத்தானே இங்கே கிளம்பி வந்து இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து என்னை சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க எங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் என் மேல ரொம்ப அக்கறை காட்டுறீங்க அவர் தான் நான் சொல்லும் முன்னையே என் முகத்தை பார்த்தே பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி தீர்த்து வைப்பாரு இப்போ நீங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்லவா அப்பா இருந்தப்போ கூட அம்மாவை மிஸ் பண்ணினேன் ஆனா இப்போ ரெண்டு பேரையுமே உங்க உருவத்துல பாக்குறேன் நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமுமா தெரியறீங்க என்றவளுக்கு உணர்ச்சி பரவசத்தில் கண்கள் கலங்கி விட்டது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கும் அவள் கொண்ட கண்ணீர் உள்ளுக்குள் ஏதோ செய்யவே அவள் கரத்தை ஆறுதலாக பிணைத்து கொண்டான் தனக்கு வேண்டிய பெண்ணுக்கு தாய் மாணவனாய் இருக்கிறோம் என்ற செய்தியை அவள் வாயால் கேட்டுக்கொண்டது சந்தோஷத்தின் உச்சிக்கே இட்டு சென்றாலும் அதையும் தாண்டி ஏக்கம் கொண்ட மனம் வேறு என்னவோ எதிர்பார்த்தது என்பதே உண்மை விக்ரம் காரை கிளப்பி இருக்க பயணம் முடியும் வரையிலும் இருவரும் எதுவும் பேசிக் அவள் ஹாஸ்டல் கேட்டின் முன்பு காரை நிறுத்தியவன் நான் இன்னும் ரெண்டு நாள் இங்கதான் இருப்பேன் நாளைக்கு ஈவினிங் உன்னை வந்து பார்க்கிறேன் அவள் முகத்தை பார்ப்பதை தவிர்த்து நேராக பார்த்தபடி உரைக்க அவளோ இறங்காமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இன்னும் இறங்காமல் இருப்பவளை கண்டு என்னாச்சு ஏதாவது சொல்லணுமா என்றான் புருவம் சுருக்கி ம் நான் கொஞ்சம் பேசணும் என்றவள் பெருமூச்சொன்று இழுத்து விட்டு பணத்திலையும் சரி அந்தஸ்திலையும் சரி நீங்க ரொம்ப பெரிய இடம் உங்ககிட்ட உதவி கேட்டு வாங்கி படிக்கிற சாதாரண பொண்ணுனா என்றதும் இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் பேசுற என்று அவன் கடிந்து கொண்டதும் அவனை இடை மறித்து நான் பேசுகிறேன் சார் பிளீஸ் என்றால் கெஞ்சலாக சரி சொல்லு வாய் மூடி அமைதியாகி அவள் பேச்சை காது கொடுத்து கேட்கலானான் உங்க பக்கத்துல நிக்க கூட எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை ஆயிரம் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருந்தாலும் என் மனசு பூரா நீங்க தான் இருக்கீங்க நீங்க என்ன விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் கூட என் கடைசி மூச்சு வர உங்களை காதலிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் சின்ன பொண்ணு எந்த வயசு கொளாரில் உளர்றான்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க ஒருவேளை பணத்துக்காக அழகுக்காக ஆசைப்பட்டு இப்படி சொல்றாலும் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல என் மனசுக்கு தெரியும் நான் உங்களை உண்மையா லவ் பண்றேன் நீங்க என்னோட விக்ரம் எனக்கு கிடைச்ச காதல் பொக்கிஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் அதுக்காக உங்களை எப்போதும் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அந்த தகுதியும் எனக்கு இல்லை எனக்கு கனவுனா இல்லாட்டி போனாலும் நான் தினமும் தொழற கடவுளா என் கூடவே இருப்பீங்க நான் வரேன் சார் என்று அவன் பதிலை எதிர்பாராமல் இறங்கி போக சட்டென அவள் கரம் பிடித்து இழுத்து இதழை அழுத்தமாக கவி கொண்டான் விக்ரம் எதிர்பாராத அவன் அதிரடி நடவடிக்கையில் பெண்ணவளின் விழிகள் படபடவென அடித்து கொள்ள முதல் மொத்தம் அதீத பயம் கொடுத்ததோ என்னவோ ஏற்கனவே அகண்டு திமிரி கொண்டிருந்த அவன் மார்பு சட்டையை பிடித்து இழுக்க பட்டன்கள் பட் பட்டென்று கழண்டன தன்னை இருக பிடித்திருந்த பெண்ணவளை நடுக்கத்தை உணர்ந்தவன் இடையோடு தூக்கி தன் மடியில் அமர்த்தி கொண்டு நிதானமாக சுவைத்தான் தன் அவளின் மென் இதழை ஆவேசமாக ஆட்கொள்ளாமல் மிக மிக மிருதுவாய் முத்தம் இத்தனை அழகானதா என பெண்மையிலே போதை கொண்டு கண் சொக்கி மூழ்கும் அளவுக்கு மொத்த கலைஞனாய் உருமாறி போயிருந்தான் விக்ரம் விலகவே முடியாத படிக்கு ராஜ போதை கொடுத்த முத்தத்தில் பற்கள் படாமல் இருவரின் இதழ்களும் உண்ணப்பட சரிசமமாக தன் பங்களிப்பை பகிர்ந்தளித்தாள் சஞ்சனா விக்ரமின் விரதம் இன்றோடு முடிவுக்கு வர கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் அவள் இடை வளைத்து
இதில் சுவைத்தான் ஆனவன் பாவம் அவனும் எத்தனை நாள்தான் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பான் தன் மனதுக்கு நெருக்கமான பெண்ணொருத்தி காதலை சொல்லுகையில் மறுத்து விலகி செல்ல அவன் ஒன்று முட்டாள் இல்லையே அவள் வேண்டும் அவனுக்கு அவள் மட்டுமே வேண்டும் காலம் முழுக்க ஆக்சிஜன் கூட இடையில் போக தடை விதித்த இருவரின் நெருக்கத்தில் மூச்சு திணறி போனது ஒரு கட்டத்தில் எவ்வளவு நேரம்தான் அவனது மூச்சு காற்றையே சுவாச தானமாய் வழங்கி கொண்டிருப்பான் போதும் என ஒரு புள்ளியில் நிறுத்தி ஓரிரு நொடிகள் நேரம் கொடுத்து பின் குட்டியாய் ஒரு முத்தமிட்டு நறுக்கென கடித்து வைத்தான் அவள் இதழை அப்போதும் முழுதாக விலகவில்லை மூக்கோடு மூக்குரசி இருவரின் மூச்சு காற்றும் வேகமாக மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்க அவ்வளோ பிடிக்குமா என்ன என் சனா குட்டிக்கு என்றவனின் ஆழ்ந்த குரல் பெண்ணவளை கிருங்க செய்ய உம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவளும் கண்மூடி அவன் அருகாமையை முழுதாக அனுபவித்தபடி கூற கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு நெஞ்சோடு கட்டி கொண்டான் விக்ரம் எனக்கு உன ரொம்ப பிடிக்குண்டி கோயமுத்தூர் போனதும் உன்னை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுவேன்னு தெரியுமா உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும் உன்னை பார்க்கும் போது கிஸ் பண்ணணும் ஹக் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் தோணும் ஆனா என்னோட நடவடிக்கைகள் எந்த விதத்திலையும் உன் மனசை கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு என்னை நானே கட்டுப்படுத்திக்குவேன் இன்னைக்கு சத்தியமா என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல இப்போ கூட படிக்கிற பொண்ணோட மனசை கலைச்சிட்டேனோனு ரொம்ப கில்த்தியா இருக்கு சனா என்றவன் அவள் முகத்தை நிமித்தி இங்க பாரடி முதல்ல நல்லா படிக்கணும் கோல்டு மெடல் வாங்குவேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க உன் விக்ரம்காக அதை செய்வே தானே என்று கேட்க சம்மதமாக தலையாட்டினாள் சஞ்சனா இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே நல்லபடியா படிப்பு முடிஞ்சதும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் விக்ரம் பொண்டாட்டியா என்ன வேணா படி எவ்வளவு வேணா படி என்று அவள் தோளில் கைகோர்த்து மாலையாக போட்டுக்கொள்ள பாவை எவளுக்கோ கனவுதான் காண்கிறோமா என்று ஐயம் நிஜமா தான் சொல்றீங்களா உண்மையாவே உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா சந்தேகித்து கேட்டவளின் இதழை மறுபடி சிறை பிடித்து தன் காதலை தெளிவாக பறைசாற்றி கொண்டிருந்தான் விக்ரமசேனா அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது சும்மா அங்கேயே கை வைக்காத நண்டு செம்ம கோபம் வருது அவள் இரு கைகளை இருக்கி பிடித்து கடினமாக உரைத்தவனின் முகத்தை உதட்டை பிதுக்கி பாவமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரதி அதற்கு மேல் கோபமாவது மண்ணாவது மனைவியின் பார்வையில் இறுகிய முகம் தளர்ந்து விழிகளில் டன் டன்னாய் காதலை தேக்கி வைத்து அவளை கண்டவனும் இப்படி பாவமா பார்த்து கொள்ளாதே கண்ணுமா இங்க பாரு கைப்பட்டு எப்படி புண்ணாகி போச்சு உன் நல்லதுக்கு தானே சொல்றேன் என் செல்லம் இல்ல என்று நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி சமாதானம் சொன்னானே தவிர்த்து அவள் கையை விட்ட பாடில்லை ரொம்ப இச்சிங்கா இருக்கு விஷ்ணு ஒரு மாதிரி ஊறுது என்று சலித்து கொண்டு தோளில் சாய்ந்தவளை பார்க்கையில் பாவமாகத்தான் இருக்கிறது கர்ப்ப கால தொந்தரவாக வீங்கிய வயிறு அரிக்கிறது என சொறிந்து சொறிந்து புண்ணாக்கி வைத்திருக்கிறாள் அவனும் மருத்துவர் கொடுத்த களிமை தடவி மஞ்சள் பத்து போட்டு சுடு தண்ணீர் ஒத்தரம் கொடுத்து ஒருவேளை உடைகளின் ஒவ்வாமையோ என கருதி கிருமி நாசினியில் உடைகளை கழுவி என்னென்னவோ செய்துதான் பார்க்கிறான் ஆனாலும் வயிற்றில் அலர்ஜி போல அரிப்பு எடுக்க கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சொறிந்துவிட மெல்லிய விரிந்த வயிறு சிவந்து போய் சில நேரங்களில் ரத்தம் கூட வந்து விடுகிறது அவளை விட அவன்தான் துடித்து போகிறான் நான் வேணா சுடு தண்ணி வச்சு ஒத்தரம் கொடுக்கவாடி நண்டு கொஞ்சி கெஞ்சி அவளை வழிக்கு கொண்டு வர நினைக்க போ விஷ்ணு அதெல்லாம் வேண்டா இதை சொறிய விடு ரொம்ப அரிக்குது என்று அழுதே விடுபவள் போல முகத்தை வைத்திருந்தவளை சரி சரி அழாதே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ என்று அப்படியே படுக்கை விரிப்பில் படுக்க வைத்தவன் அவள் சட்டை பட்டன்களை ஒவ்வொன்றாக கழட்டி மேரிற்ற வயிற்றை தன் விரல்கள் கொண்டு மிருதுவாக வருடினான் சிவப்பாக இரத்த களரியாக்கி வைத்திருந்த வயிற்றை இதழ்களால் மிக மென்மையாக முத்த ஒத்திடம் கொடுத்தான் ஒரு இடம் பாக்கி இல்லாமல் மருந்துகளின் மூலம் தீர்க்கப்படாத இதம் அவன் இதழ் ஒற்றலில் கிடைத்ததோ என்னவோ கண்மூடி லைத்து கிடந்தாள் அந்த சுகத்தில் இப்படியே முத்தம் கொடுத்துட்டே இரு விஷ்ணு எவ்வளோ இதமா இருக்கு தெரியுமா என்று கண் சொக்கி கூறவும் குறும்பு காரனாய் மீசையால் மென்மையாக உரசி வம்பு செய்தான் ஆடவன் ஹே பூசுதுடா அவன் தலைமுடியை வயிற்றோடு அழித்து கொண்டு ஆணவனை மூச்சு முட்ட வைத்து அவள் சிரிக்க அப்படியே 
அவள் வயிற்றை கட்டி கொண்டு படுத்துவிட்டான் விஷ்ணு அவன் பிள்ளை வேறு துள்ளி குதித்து செய்த சேட்டையில் பாவம் ரத்திக்கு இடுப்பில் சுளுக்கிக் கொள்ளும் அளவு வலிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஐயோ அப்பாவும் பிள்ளையும் பண்ற அட்டகாசம் தாங்கல வெளியே வந்ததும் மணிக்கணக்கா பேசிக்கோங்களே யாரு வேண்டான்னு சொன்னா நீ என்னடானா முத்தம் கொடுக்கறதும் தொட்டு பாக்குறதும் கண்ணே கண்மணியனு கொஞ்சறதும் பதிலுக்கு உன் குட்டி ரிப்ளை பண்றேன்னு ஃபுட்பால் மாதிரி என்னை எட்டி எட்டு உதைக்கிறதும் சப்பா முடியலடா சாமி நே திருடானா உன் பைக்கு சத்தம் வாசல் கேட்டதுதான் தாமதம் இங்கே கிக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு என்ன மட்டும் இல்ல இந்த குட்டியையும் பைக் ரைடு கூட்டிட்டு போய் நல்லா அடிக்ட் ஆக்கி வச்சிருக்க பேசி கொண்டிருந்தவள் விரகள் அவன் கேசத்தில் அலைவதை மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை விஷ்ணுவோ நண்டு பார்ட் டூ போல கையை காலை சும்மா வைத்திருக்காமல் கருவறைக்குள் துரு துருவென முட்டி கொண்டிருக்கும் தன் மகவின் அசைவினை ரசித்து கொண்டே மெலிதான புன்முருவலோடு அப்பா மேல அவ்வளோ பாசம் என் பட்டு குட்டிக்கு இல்லையாடா செல்லாம் என்று மறுபடி ஒரு இதழ் ஒற்றல் அங்கே வைக்க உள்ளிருந்து மயிலிறகால் வருடுவது போல ஒரு மெல்லிய அதிர்வு பதில் முத்தம் அது டே ஃப்ராடு அப்போ இவ்வளோ நேரம் கொடுத்த முத்தம் எல்லாம் எனக்கு இல்லையா எல்லாம் உன் பிள்ளைக்கு தானா மூக்கு சிவக்க சண்டைக்கு தயாராகி எழுந்து அமர்ந்தாள் ரதி எல்லா முத்தமும் உனக்கு தாண்டி நண்டு இது மட்டும் என் பாப்பாவுக்கு தனியா என்று இன்னும் நிறைய முத்தங்களை வாரி வழங்கி கொண்டிருந்தவனை மலர்ந்த முகத்தோடு ரசித்து கொண்டிருந்தாள் ரதி ஹேர் கட் செய்து கொஞ்சம் நாளாகி போனதால் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த கேசம் இன்னும் அவன் வசீகரத்தை அதிகரித்திருக்க இதழ் முத்தம் கொடுக்கும் வேலையில் மட்டுமல்ல எப்போதுமே அவன் தலைமுறையில் விளையாடுவது வழக்கமாகி போனது அவன் ரதிக்கு ஹேர் கட் பண்ணலையா விஷ்ணு என்று பேச்சுவாக்கில் கேட்டு வைத்தால் பண்ணணுண்டி நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது என்று எங்கோ பார்த்தபடி ஸ்டைலாக அவன் தலை கோதி கொள்ளும் அழகில் தான் அடிக்கடி வீழ்ந்து போகிறாள் அப்போது கிடைக்கும் முத்தங்கள் அனைத்தும் எதற்காக என்று தெரியாமலேயே கண்மூடி அனுபவித்திருக்கிறான் விஷ்ணு அவளை விட்டு எங்கேயும் நகர முடிவதில்லை செயற்கை பை ஒன்று தைத்து கங்காரு குட்டி போல சுமந்து செல்லலாமா என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு அவனை விடாமல் ட்ரில் அடிக்கிறது அவன் நண்டு கடைக்கு சென்றாலும் குறித்த நேரத்திற்குள் திரும்பி வராது போனால் அம்மாவும் பிள்ளையும் கால்நடையாக கிளம்பி விடுவார்கள் விஷ்ணுவை தேடி பாதி வழியில் விஷ்ணு பைக்கில் வரும் சத்தம் கேட்டதும் வயிற்றை விட்டு வெளியே வருவது போல துள்ளி குதிக்கும் அவன் உதிரம் கொஞ்ச நேரம் தன் பிரிவை தாங்க மாட்டாது தேடி வந்து நிற்கும் மனைவியை கண்டு உள்ளுக்குள் காதலும் கர்வமும் பொங்கினாலும் காட்டுக்குள்ளே இப்படி தனியா வந்து நிக்கிறாளே என்ற பதை பதைப்பில் முகத்தில் கோபத்தை கூட்டி அறிவிற்காடி உனக்கு இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுக்க மாட்டியா இதெல்லாம் சரியே இல்லை நண்டு சரி ஏறு என்று கடைந்து கொண்டால் குழந்தை போல முகத்தை வைத்து முன்னா தான் அமர்வேன் என்று அடம் பிடிப்பாள் முறைத்தாலும் அவள் ஆசையை நிறைவேற்றி தூக்கி முன்னால் அமர வைத்து பொறுமையாக வண்டி ஓட்டியபடி ஐந்து நிமிடத்தில் வர வேண்டிய வீட்டுக்கு ஐம்பது நிமிடங்கள் எங்காவது போய் சுற்றி விட்டு வரும் மூன்று ஜீவன்களும் இரவில் உறங்கும் நேரத்தில் விஷ்ணுவின் டீ ஷர்ட்டினுள் அவள் புகுந்து கிடக்க ஏழு மாத மேடிட்ட வயிறு முழுக்க அவன் மீதுதான் சரிந்து கிடக்கும் போர்வை போர்த்தி கிடக்கையில் என்னவோ அவன்தான் குழந்தையை சுமப்பது போல தத்ரூபமாக தெரியும் ஒரு முறை அவள் அயர்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கையில் இரு பிள்ளைகளையும் தன் மீது சுமந்தபடி தன் தட்டை வயிற்றின் மேல் அழுத்தி கிடந்த அவள் மணி வயிற்றை வாஞ்சையோடு வருடி கொடுத்து ஐ எம் பிரக்னெண்ட் என்று சிரித்தவன் தனது மொபைலை மேல் நோக்கி பிடித்து மனைவியின் தூக்கம் களையாதவாறு அரவணைப்புக்குள் வைத்து கொண்டே இந்த அழகிய அதிசய தருணத்தை புகைப்படமாக சேமித்திருந்தான் கண்ணம்மா வீட்டுக்குள்ள கூட செருப்பு போட்டுக்கோன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்றது எப்படி சில்லுன்னு இருக்கு பாரு ஃப்ளோர் என சோஃபாவின் கீழே அமர்ந்து ரப்பர் செருப்பை அவள் காலில் மாட்டி கொண்டிருக்க செருப்பு அவள் வீங்கிய காலின் உள்ளே போக மறுக்கவே ஹேய் கால் வீங்கி இருக்கு நண்டு இரு பார்லி கஞ்சி வைக்கிறேன் ரொம்ப நீர் சேர்ந்து போச்சு பாரு என அவள் நீர் கோர்த்த பாதங்களை மென்மையாக அமைக்கிவிட்டான் விஷ்ணு இப்படி மேல வந்து உக்காரு ரதி தன் பக்கத்தில் காட்ட அவள் பார்வையின் வித்தியாசத்தை உணர்ந்தபடியே எழுந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தான் விஷ்ணு அவன் மடியில் ரதி அமர்ந்து கொள்ள இடுப்பை சுற்றி கரம் கோர்த்து கட்டி கொண்டான் ஓரிரு நொடிகள் அவன் விழிகளோடு தன் விழிகளை கலக்க விட்டவள் தாமதிக்காமல் அவன் இதழ்களை கவ்வி கொண்டாள் எத்தனை அழுத்தமான முத்தம் 
ஆனவனின் மீசை காட்டுக்குள் அடர்ந்திருந்த முரட்டு அதரங்களை தேடி பிடித்து கடித்து மென்று அவள் ஆசையின் அளவை தீவிரமாக காட்டி கொண்டிருக்க அவள் என்ன புரியாமல் போகுமோ தலைவனுக்கு இருவரும் கூடி வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது பெண்ணவளுக்கோ உடல் ஒத்துழைக்காது போனாலும் ஹார்மோன்களின் சேட்டைகள் தாங்க முடியவில்லை என்னவளை விட உடல் சுகமா முக்கியம் என தன் இளமைக்கு விஷ்ணு தீரன் சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டாலும் அவன் ரதி தேவியோ இப்போதைய நாட்களில் முன்பை விட அதீத அழகோடு வளம் வரும் மன்னவனின் ஆண்மையின் வசீகரத்தில் மையல் கொண்டு அவன் மீது பித்தம் தெளியாது சுற்றுகிறாள் உதடுகளை அவனிடம் திருப்பி தருவதாய் இல்லை போலும் அவன் சிகை அவள் விரல்களுக்குள் மாட்டி படாத பாடு பட்டு கொண்டிருக்க வேடனின் இதழோ பெண்மானிடம் சிக்கி இரக்கமில்லாமல் இரையாகி கொண்டிருந்தது ஆசையின் வேகத்தில் துணைவியானவள் அள்ளி கொடுக்கும் முத்தம் அது அட்சய பாத்திரத்தில் உருவான அமுதம் போல அதீத இனிப்பை கொடுக்க விழிகள் சொக்கி சொர்க்கத்திற்கு இடமாற்றலாகி அவளுள் மொத்தமாக கரைந்து உருகினான் ஆண்மகன் மூச்சு வாங்கியபடி அவனை விடுவித்தாள் ரதி தன் கீழ் உதட்டில் துளித்த இரத்த தொழிகளை நாவால் துடைத்தபடி மோகத்தில் ஜிவ்வென சிவந்த விழிகளோடு விஷ்ணு அவளை பார்த்து வைக்க தன் செய்கையில் வெட்கம் கொண்டு உதடு கடித்து அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் பாவை ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு சாரி விஷ்ணு ரதி செய்த காரியம் எண்ணி கூச்சத்தில் நெளிய அவள் முகத்தை நிமித்தி ஆழ்ந்த பார்வையுடன் அவள் கண்களில் முத்தமிட்டவன் அடியே நண்டு இதுக்கு போய் எதுக்கிட்டு இவ்வளோ எம்பாரசிங்காக ஃபீல் பண்ணுற எனக்கு வேணும்னா உங்ககிட்ட கேட்டு எடுத்துக்கிற மாதிரி உனக்கு வேணும்னா எங்கிட்ட கேட்கறதுல என்னடி இவ்வளோ கூச்சம் இங்கே பாரு கட்டில வெறும் பொம்மையா இருக்கிறதுக்கா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆசைகளும் தாபங்களும் புருஷின் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேருக்கும் சரி சமம் புரிஞ்சுதா என்று இதழோடு இதழ் உரச அப்படியா அப்படின்னா இப்பவே உன்னை கொடு விஷ்ணு ஐ நீட் யூ டெரிப்ளி என்றால் கிரங்கிய விழிகளோடு என் செல்ல நந்துகிட்டி நீ பிரெக்னெண்டா இருக்கேடி அதனால தான் அடக்கி வாசிக்கிறேன் இல்லைனா இவ்வளோ நாளா நீ கேட்குற வரைக்கும் உன்னை விட்டு வச்சிருப்பேனா தலை சாய்த்து அவன் கொஞ்சிய அழகில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆசை வேறுவிட அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது சும்மா எல்லாத்துக்கும் பயப்படாத விஷ்ணு உன்னால் எப்போவுமே என்னை கஷ்டப்படுத்தவே முடியாது என்றபடியே அவன் சட்டை பட்டன்களை கழட்டி ரோமம் சுருண்டிருந்த ரக்கை போல் விரிந்த தன்னவனின் மார்பில் தன் ஈர இதழால் கோலமிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த மோகத்தேயில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றினாள் அவள் ஏற்கனவே மெல்லினத்தின் வன்முத்தத்தில் மோக காய்ச்சல் கண்டிருந்தவன் அதற்கு மேலும் தாங்காமல் அவளோடு கீழிறங்கி காற்றுக்கும் வலிக்காத மிக மென்மையான தேடலை அவளிடம் தொடங்கிவிட ரம்யமான இரவின் எழிலை கூட்டும் மெல்லிசையாய் அவர்களின் முத்தங்களும் மோக முனகல்களும் அந்த வீடு முழுக்க ஆக்கிரமித்து நிரம்பி வழிந்தது ஊடலுக்கு பின்வரும் கூடல் அழகுதான் இங்கே ஊடலுக்கே வழியில்லாமல் எப்போதும் பின்னிக் கொண்டிருக்கும் ஜோடிகளுக்கிடையில் காதல் கொஞ்சமும் திகட்டவில்லை செல்ல சண்டைகள் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடிப்பதில்லை பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சண்டை போட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா கப்பிள்ஸ் என்று வாயிருந்தால் அந்த மரவீடு கூட நினைவுபடுத்தும் விஷ்ணுவிடம் இருந்து கிடைக்கும் திட்டுகளையும் மிரட்டல் உருட்டல் அதட்டல் என அனைத்தையும் காதலிப்பவளுக்கு அவன் கண்டிப்பும் தண்டிப்பும் கோபத்தை ஏற்படுத்துமா என்ன அவன் பைக் தொடைக்கையில் சமைக்கையில் அவள் பாதங்களை பிடித்து சுத்தம் செய்கையில் சோஃபாவில் தோரணையாக சாய்ந்து அமர்ந்திருக்கையில் வெளியே சென்றுவிட்டு வரும் நேரத்தில் பைக்கை நிறுத்தி இறங்குகையில் தன்னையே கண்ணிமிக்காது பார்த்திருக்கும் மனைவியை அகக்கண்ணால் உணர்ந்து அவளை ஏறிட்டு பார்த்து கண் சிமிட்டி இதழ் விரித்து சிரிப்பானே அந்த மந்தகாச புன்னகை ஒன்று போதாதா அவளுக்கு ஒட்டுமொத்த ஜென்மங்களுக்கும் சேர்த்து அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்து விட்டாள் அவனிடம் கணவன் மனைவிக்குள் பெண்ணியம் ஆணாதிக்கம் இரண்டுமே தேவையில்லை அன்பும் காதலும் கொண்டு வலிமையுடன் எழுப்பப்பட வேண்டிய மாளிகை அவர்கள் உறவு காமத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எழுப்பப்படும் உறவு மட்டுமே முழுதாக தொண்ணூறு நாட்களில் சலித்துவிடும் இது தீரா காதலை அடிப்படையாக கொண்ட உடைக்க முடியாத பந்தம் ஒரே மாதிரியாக சலிப்பு தட்டும் வார நாட்கள் இல்லை அவர்கள் வாழ்க்கை பள்ளி குழந்தை அனுபவிக்கும் விடுமுறை நாளை போல ஒவ்வொரு நொடியும் அனுபவித்து வாழும் 
அவர்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போதவில்லை என்பதே உண்மை உண்மைதான் எப்பேற்பட்ட உறவும் சலிக்கும் தான் ஆனால் இருவரின் உலகம் காலையில் தொடங்கி இரவில் முடிவடைந்து போக அடுத்த நாள் புதிதாக அல்லவா பிறக்கின்றனர் துணையை கொண்டாடி இப்படி கூட வாழ்க்கையை ரசித்து வாழலாம் என்று எடுத்து காட்டும் காதலின் இன்னொரு பரிணாமம் விஷ்ணு ரதி அத்தியாயம் நாற்பது அப்புறம் என்னடி சாப்பிட்டியா பல யுகங்களாக காதலர்களிடையே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் தான் இருவரிடையேயும் ஆனாலும் மிக மிக அளவாக பிள்ளை படிக்க வேண்டுமே இயல்பான ஆசைகளை கூட உள் இழுத்து கொண்டு அவளை விட்டு பிடித்த கண்ணியவான் விக்ரம் தினமும் ஒரு இச் போனில் வாங்கி கொள்வான் கொடுக்கவும் செய்வான் இது கூட இல்லாத போனால் உயிர் வாழ்வதே கடினமாக போகும் அவனுக்கு இதை தாண்டி வேறு எதுவும் அந்தரங்க பேச்சுகளுக்கு இடமே இல்லை அவள் மனதை சலனப்படுத்தும் சிறு முத்தம் கூட விக்ரமிடமிருந்து கிடைக்காது என்ன இந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸில் தானே இருப்பீங்க வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ஃபோனை ஸ்பீக்கரில் போட்டு தலைவாரி கொண்டிருந்தாள் அறையில் அவளை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்ன பண்ணுறது என் வீட்டுக்காரம்மா நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வரணும்னு கட்டளை போட்டுட்டாங்க கேட்காம இருக்க முடியுமா என சீரியஸாக பெருமூச்சு விட அவன் யாரை சொல்கிறான் என்று புரியவே சில நொடிகள் பிடித்தது அவளுக்கு சாதாரண வார்த்தைகள் கூட பெண்மையை மலர செய்து போதையை கொடுக்குமா வெட்கம் என்ன மாதிரியான உணர்வு என இப்போதுதான் உணர ஆரம்பித்திருக்கிறாள் இல்லை ஒருவன் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறான் ஏதோ ஒரு சிலிர்ப்பு பூரிப்பு திடீர் திடீர் என வேதியல் மாற்றத்தில் சிவக்கும் கண்ணங்கள் தன் அவனிடம் மட்டுமே தோன்றும் பெண்மைக்கான உணர்வு இப்போதுதான் அவனிடம் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் காதல் பாடம் முத்தமிட்டு அவளை விட்டு சென்ற நாளில் இருந்து முதல் முத்தத்தை மறக்க முடியாமல் திணறி போனவன் விக்ரம்தான் மறப்பது சாத்தியமில்லை ஆனால் அவளிடம் பேசும் போது இயல்பாக இருக்க முயன்று தோற்று போனான் எவ்வளவு முயன்றாலும் அந்த மோக மயக்கத்தில் கிறங்கிய ஆழ்ந்த குரலை தவிர்க்க முடியவில்லை அவனால் என்னடி எனும் போதே அவன் விடும் ஆழ்ந்து பெருமூச்சு பெண்ணவளுக்கு அவன் மனதின் தீரா இயக்கத்தை சொல்லாமல் சொல்லும் தினமும் அவளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தலையாய கடமைகளில் ஒன்று விக்ரமை தூங்க வைப்பது அவன் தூங்கும் வரையில் வீடியோ காலில் இணைந்திருக்க வேண்டும் அது அன்பு கட்டளை அவள் முகத்தை பார்த்தபடியே அவள் பேச்சினும் தாளாட்டில் கண் சொருகி உறங்கி போவான் காலையில் ஆரம்பித்து இரவு வரை நடந்தது அனைத்தையும் கூறி முடித்தால்தான் அவளுக்கும் தூக்கம் வரும் அவளுக்கே தெரியாமல் பெண்ணவரின் மேனியில் விழிகளால் ஊர்வலம் நடத்தும் வித்திகள் அனைத்து மாடவன் அறிவானே இப்படி ஏதேனும் திருட்டுத்தனம் செய்து காதல் பசிக்கு கொஞ்சமேனும் தீனி போட்டுக் கொள்வான் வாரம் இரு நாட்கள் அவளுடன் தான் அந்த குட்டி கைகள் அவன் கை விரல்களுக்கிடையில் நசுங்கி போகும் அன்று முழுவதும் கார் ஓட்டும் போது அவள் கரம் பிடித்து கை விரல் கோர்த்து அவன் தொடையில் வைத்துக் கொள்வான் தனிமை கொடிது என்றால் இருவருக்கு இடையேயான தனிமை அதை விட கொடிது முத்தமிட குறுகுறுக்கும் முதடுகளையும் மேனி தழுவ காத்திருக்கும் கரங்களையும் இழுத்து பிடித்து அடுக்கி வைப்பதற்கு தேவைப்படும் மன கட்டுப்பாட்டை வைத்து மகா முனியாகி விடலாம் அவன் பக்கத்தில் செல்லுலாய்ட் பொம்மை போல ஒரு பெண்ணை வைத்து கொண்டு கண்ணியம் காத்து மனதை அடைக்க வைப்பது பெரும் பாடு என்று சஞ்சனாவின் அருகாமையில் கண்டுகொண்டான் விக்ரம் அவன் ஆண் என்ற கர்ப்பத்தை ஒன்றுமில்லாமல் தகர் தெரிந்தாள் பெண்ணவள் எவ்வளவு முயன்றாலும் விடைபெறும் நேரம் இழுத்து அணைத்து இதழை மூடும் வழக்கத்தை விடவே முடியவில்லை அவனால் அந்த பரிபூர்ண இதழ் முத்தத்திற்கு பிறகு அங்கே சென்ற இருமுறையும் நான் ரொம்ப நல்ல பையன் என்று நிரூபிக்க நெற்றியில் இதில் ஒற்றி பெண்ணவள் இயக்க பார்வையை புறக்கணித்து ஊர் வந்து சேர்ந்தவன் மொத்தம் முழுமை அடையாமல் தான் அரை உயிராய் வந்து சேர்ந்திருப்பதாய் உணர்ந்தான் காம பிசாசாடா நீ ஏன்ற அப்படி அலையற என்று தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டாலும் ஒரே ஒரு முத்தம் தானே கேட்டேன் அதுக்கு போய் காம பிசாசுன்னு சொல்லிட்டியே அறிவுகிட்ட மனசாட்சியே என சண்டை போட்டு அடுத்த நாளே கிளம்பி சென்று ஒன்றுக்கு இரண்டு இச்சு இச்சு வைத்த பிறகுதான் அந்த பாழாய் போன மனம் அமைதி பட்டது அவன் தாபமும் மோகமும் அவனோடு மட்டுமே அடங்கி போகும் வெறும் காதலுடன் நேசத்தை மட்டுமே பெண்ணவனுக்கு கடத்தும் வித்தையை எங்கிருந்து கற்றானோ இன்னும் ஒரே ஒரு வருடம்தான் முடித்தவுடன் கையோடு தூக்கி சென்று விட வேண்டும் 
என்ன படிக்கணுமோ படி என் கூட இருந்தே படி பிரிஞ்சு போகாதேடி ரொம்ப வலிக்குது அன்று அவன் வாய்விட்டே கூறிவிட அன்றைய இரவு முழுவதும் உறங்க முடியாது தவித்து போனால் பேதையவள் ஆதாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட காதலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து வந்துவிட்டான் விக்ரம் பெற்றோரிடம் சொல்வதற்கு முன்பு அவன் உற்று தோழியிடம் அழைத்து வந்திருந்தான் சஞ்சனாவை அந்த மர குடிலின் கூடத்தில் சஞ்சனாவும் ரதியும் அமர்ந்திருக்க விக்ரம் தேநீர் எடுத்து வந்து ரதி சஞ்சனாவிடம் கொடுத்து விட்டு சமைத்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுவோடு சேர்ந்து கொண்டான் மணக்க மணக்க பிரியாணி தயாராகி கொண்டிருக்க ரதியின் வயிற்றின் உள்ளே இருந்த குட்டி நண்டு அப்பாவிடம் தாவி செல்ல குதித்து கொண்டிருந்தது ஏய் கொஞ்சம் அமைதியா இரு உங்க அப்பா வருவாரு கொஞ்ச நேரம் அப்பாவை விட்டுட்டு இருக்க முடியல குட்டியாய் பொறாம எட்டி பார்த்தாலும் பெருமை போங்க குறிஞ்சிரிப்போடு தன் மகவை மிரட்டி கொண்டிருந்த ரதியை கண்ணு மிக்காது பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சஞ்சனா சஞ்சனா நாம கொஞ்ச நேரம் வெளியே போய் பேசிட்டு இருப்போமா இந்த பிரியாணி வாசனை என்னை ரொம்ப டெம்ட் பண்ணுது அப்புறம் ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அசிடிட்டி வந்துடும் சரியா சாப்பிட முடியாது ஆயே அப்படி காலார நடந்துட்டு வருவோம் என்று ரதி அழைக்க ஓ போலாமே என்று இரு பெண்களும் எழுந்தனர் ரதி இரண்டு அடி கூட எடுத்து வைத்திருக்க மாட்டாள் முதுகிலும் ஒரு கண் வைத்திருப்பானோ என்னவோ ரதி என்று கத்தினான் விஷ்ணு பார்வையில் ஒரு மிரட்டல் ஓகே ரொம்ப தூரம் போக மாட்டேன் உன் கண் பார்வையிலேயே இருக்கேன் போதுமா அவன் எதிர்பார்த்த பதிலை கொடுத்து விட இங்கிருந்து உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்று சமையல் கட்டு ஜன்னலை சுட்டி காட்டினான் சற்று கண்டிப்புடன் அவன் பேருக்கு சொல்லவில்லை தவழும் பிள்ளையின் மேல் ஒரு கண்ணை வைத்திருக்கும் தாய் போல தன் மேல் எப்போதும் ஒரு கண் வைத்திருப்பான் என்று நன்றாகவே அறிவாள் அவள் சஞ்சனாவும் விக்ரமை பார்க்க போ என்று ஆமோதிப்பாக கண்ணசைத்தான் அவன் ரதியின் கை பிடித்து மெதுவாக படி இறங்க உதவினாள் சஞ்சனா கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்து ஒரு மரத்தின் அடியில் நின்றனர் இருவரும் ரதி திரும்பி பார்க்க அந்த குட்டி ஜன்னலின் வழியே குனிந்து பார்த்து தலை அசைத்தான் விஷ்ணு ரதிதான் பேச்சை ஆரம்பித்தாள் விக்ரம் என்னை பத்தி எல்லாம் பேசுவானா இல்லை என்னை அனுப்பி வச்ச கையோட அப்படியே மறந்துட்டானா இதழுக்குள் அடக்கப்பட்ட குறும்போடு கேட்க விக்ரம் சார் பேசுற நாலு வார்த்தையில ஒரு வார்த்தை மேகானுதான் முடியும் சஞ்சனா சிறு புன்னகையோடு கூற தெரியும் விக்ரம் என்னை பத்தி பேசாட்டி போனாதான் ஆச்சரியம் ஹீ இஸ் மை காட் ஃபாதர் நான் பிறந்த நாள்ல இருந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு என் அப்பா கிட்ட எதுவும் கேட்டதா ஞாபகமே இல்லை எல்லாமே விக்ரம் தான் அவனுக்கும் என் மேல உயிரு ஆனா அந்த அழகான பந்தத்தோட புனிதம் தெரியாம ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம் விக்ரம் சொன்னானா என்று தயக்கத்தோடு ரதி கேட்க ஹம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு என்றால் சஞ்சனா சலனம் இல்லாமல் சஞ்சனாவின் விழிகளை ஆழ படிக்க முயன்றாள் ரதி அவள் என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இதை ஏற்றுக்கொண்டாள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முயன்றாள் நீ எங்களை பத்தி தவறா என்று திணறி முடிக்கும் முன்பு இதுல தவறா நினைக்க என்ன இருக்கு உங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு கியூட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுல அப்பா மகள் பாசம் இருந்திருக்கு அண்ணன் தங்கச்சி குறும்புகள் இருந்திருக்கு நிறையவே நட்பு இருந்திருக்கு ஆனா காதல் சுத்தமா இல்லை இருக்கவும் முடியாது இது விக்ரம் சார் அன்னைக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லும் போதே எனக்கு தெளிவா விளங்கிருச்சு தெளிவான குளத்துல ஒரு கல்ல போட்டாலும் கொஞ்ச நேரம் கலங்கி நின்றுட்டு பிறகு தெளிவா மாறிடும் அது போலத்தான் உங்க உறவும் தெளிவான அழகான நீரோடை நீங்களே அதுல கல்ல போட்டு குழப்பினாலும் மறுபடி உங்களுக்குள்ள தெளிவாகிட்டீங்க உங்க உறவை பற்றிய புரிதலும் தெளிவும் எனக்கும் இருக்கு சோ என்னைக்குமே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நான் ஒரு பிரச்சனையா இருக்க மாட்டேன் என்று தெளிவாக அழுத்தம் திருத்தமாக பேசியவளை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள் ரதி இந்த சிறு வயதில் எத்தனை முதிர்ச்சி அதையும் தாண்டி விக்ரம் மேல் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை அந்த காதல் அவளை வியக்க வைத்தது அவள் வயதை விட அதிக முதிர்ச்சி அந்த காதலில் விக்ரம் வாழ்க்கை சீராகியதில் அவள் மனதில் குடிகொண்டிருந்த பெரும் வாரம் இறங்கியதை போல உணர்ந்தாள் ரதி அதுவும் சஞ்சனாவுடன் பேசிய பிறகு பூரண திருப்தி சஞ்சனாவின் கையை பிடித்து கொண்டாள் ரதி விக்ரம் ரொம்ப பிரேசியஸ் அவனை பத்திரமா பார்த்துக்கோ அவனுக்கு அன்போ அக்கறையோ கொடுக்கத்தான் தெரியும் கேட்க தெரியாது ஆனா மனசுக்குள்ள எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் தயவு செஞ்சு அவனை இயங்க வச்சிராதே என்று கண் கலங்க விக்ரம் சார என் உயிரை விட அதிகமா காதலிக்கிறேன் கண்டிப்பா அவரை நல்லா பார்த்துப்பேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க 
என்று அவள் கரத்தின் மேல் தன் கரத்தை வைத்து ஆறுதலாக அழுத்தி பிடித்தாள் சஞ்சனா ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சாச்சா சாப்பிட வரீங்களா அழைத்தபடியே வந்தான் விஷ்ணு குட்டிக்கு பிரியாணி வேணுமா பாப்பாக்கு பசிச்சுதா குனிந்து தன்னாவளின் வயிற்றில் இதழ் உரசி கேட்க குட்டியாய் ஒரு அதிர்வு கொடுத்து பசிக்கிறது என்றது அவன் உதிரம் அவன் பின்னால் பாக்கெட்டில் கை நுழைத்தபடியே வந்தான் விக்ரம் வா நண்டு நாம போய் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைப்போம் என்று மனைவி அழைக்க பேசிட்டு வரேன்பா கண்களால் கெஞ்சினால் அவன் ரதி பாடி யாரும் அறியா வண்ணம் கண்களால் கொஞ்சி இதில் குவித்து ஒரு முத்தமிட்டு தோளில் கை போட்டு அழைத்து சென்றான் விஷ்ணு விக்ரம் சஞ்சனாவிற்கு தனிமை கொடுத்து சென்றான் என்பதை விட அவனுக்கும் அவன் நண்டுவுக்கும் தனிமை வாங்கி சென்றான் என்பதே உண்மை விஷ்ணு ரதி சென்றுவிட ஒரு முறை பின்னால் திரும்பி பார்த்துவிட்டு சஞ்சனாவை பின்புற முறிந்து தோளோடு கட்டி கொண்டான் விக்ரம் பேசியாச்சா காதுக்குள் மீசி குறுகுறுக்க கொஞ்சம் கீழே இறங்கி அவள் கழுத்து வளைவில் இதழுக்கு ஓய்வு கொடுத்தான் உம் பேசிட்டோம் கொஞ்சம் சிலிர்ப்புடன் அவள் பதில் கொடுக்க என் மேகாவை பிடிச்சிருக்கா அவன் சனாவிடம் குரல் குழைய ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குட்டி பாப்பா மாதிரி செம்ம கியூட் என்று தன்னை மறந்து அவள் திரும்ப இதழும் இதழும் உரசி கொண்டது ஆமா அவ குழந்தை மாதிரி தான் செவ் இதழ்களில் தன் பார்வையை பதித்து கொண்டே அவன் ஆழ்ந்த குரலில் கூற ஆமா வார்த்தைகள் தொண்டைக்குள் சிக்கி தடுமாறினாள் சஞ்சனா இந்த இதழ் ஏன் இப்படி சோதிக்கிறது புவி ஈர்ப்பு விசையை விட இதழ் ஈர்ப்பு விசைக்கு சக்தி அதிகமாக இருப்பதை போல உணர்ந்தான் விக்ரம் கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை அவனால் பார்த்தவுடன் கவ்வி கொள்கிறதே தன் பேச்சை கேளாத முரட்டு இதழ்கள் அவன் அதரங்களுக்குள் அடங்கி போன குட்டி இதழ்கள் மிருதுவாய் சுவைக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டு கழுத்தை வளைத்து பிடித்திருந்த இரு கரங்களும் பாம்பு போல ஊர்ந்து மெதுவாக கீழ் இறங்கி அவள் இடையே வளைத்து கொள்ளவும் அடி வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறந்து பெண்ணவளை செல்லு சித்திரவதை செய்ய தொண்டைக்குள் எச்சில் கூட்டி விழுங்கி இன்ப அவஸ்தை கொண்டாள் சஞ்சனா இந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல கண்ணுக்கு எதிரே அடர்ந்திருந்த பச்சை பசேல் வனத்தை பார்த்தபடி அவள் கண்ணத்தில் அத்தனை அழுத்தமாய் அவன் பதித்த அடர் மீசையுடன் கூடிய உதட்டு முத்திரையில் மதிய நேரம் முடிய முன்னே செவ்வானத்தின் சிவப்பு கண்டது அவள் முகம் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் இது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் ஹனிமூன் வரணும் அவன் வாய்விட்டே கூறிவிட விழிகள் படப்படக்க அவனைத்தான் பார்த்திருந்தாள் என்னடி ஹனிமூன் வரணும் தானே அவன் காதுக்குள் கிசுகிசுப்பாய் கேட்க ஆ ஆமா இல்ல என நாலா பக்கமும் தலையை ஆட்டினாள் சஞ்சனா அவன் கிரங்கிய விழிகள் சில நொடிகள் பெண்ணவளின் வதனத்தை அசையாமல் படம் பிடித்து மன பெட்டகத்தில் சேமித்து கொண்டே இருக்க அவன் பார்வையில் மொத்தமாய் மூச்சு முட்டியது அவளுக்கு சனா ரொம்ப சோதிக்கிறடி அவள் கழுத்தில் புதைந்து கொண்டான் ஆடவன் மெல்லிய செயின் அணிந்த அவள் கழுத்தில் ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து வாசம் பிடித்தவன் முகத்தை அங்கேயே புரட்டி மீசையால் காயம் செய்து தன்னிலை இழக்க பலமிழந்த அவன் கரம் இடையை தாண்டி மேலேறி அவன் பேச்சை கேளாமல் பிரேக் போன வண்டி போல அவள் வளைவுகளில் இலக்கின்றி பயணிக்க எத்தனிக்க சனா எக்கு தப்பா ஏதாவது பண்ணிட்டா பொறுத்து கொடி முன்கூட்டியே ஒரு மன்னிப்பை போட்டுவிட்டு தாபத்தில் திமிரிய அவன் இரும்பு கரம் நடுங்கி அவள் மேனியை சிவக்க வைக்க கண் சொக்கி கண்ணத்தில் உரசிய இதழ் தீப்பிடித்து ஆடவனின் மோக தீயை கொழுந்து விட்ட எரிய செய்யும் வேளையில் டே விக்ரம் கம்பீரத்தில் ஊறிய கணீர் ஆண் குரலில் இருவரும் திடுக்கிட்டு விலகினர் மோன நிலை முடிந்தாலும் பார்வையை மாற்றாமல் பெண் போதையில் சிவந்த விழிகளோடு அவளை உள்வாங்கி தலையை அழுத்தமாக கோதியபடியே திரும்பி பார்த்தான் விக்ரம் விஷ்ணுதான் அவன் வீட்டின் முன்னே நின்றிருந்தான் சாப்பாடு ரெடி சாப்பிட வாங்க அழைத்து விட்டு செல்ல அவள் பூங்கரம் பிடித்து தன் நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு இந்த ஒரு வருஷம் தாக்குப்பிடிக்கிறதுக்குள்ள நான் செத்துருவேன் போல இருக்கே என்றான் விழிகள் பிரதிபலித்த ஏக்கத்தோடு ஐயோ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க என்று பதறி அவன் வாயை மூடியவள் விக்ரம் சார் நாம வேணா இப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா எனக்கு உங்களை விட்டுட்டு இருக்க முடியும்னு தோணல நான் உங்க கூடவே இருக்கேனே 
என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கூட்டிட்டு போயிடுங்களே என்று விழிகளில் காதலையும் ஏக்கத்தையும் தாங்கி அவள் கூறவும் தான் தெளிவாய் இருந்த அவள் மனதையும் கலைத்து விட்டதாய் எண்ணி குற்ற உணர்ச்சியில் குமைந்தான் விக்ரம் ச என்ன இது மன கட்டுப்பாடு இல்லாம தேவையில்லாம என் சுயநலத்துக்காக இவளையும் சலனப்படுத்திட்டேனே என மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டவன் ஹேய் நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் முதல்ல படிச்சு முடி உன் விக்ரம் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டான் என் சனாவும் எனக்குள்ளே தான் இருக்கா அதனால இந்த ஒரு வருஷம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள போயிடும் என் பொண்டாட்டி கோல்டு மெடல் வாங்கின பிறகுதான் அவள் கழுத்துல தாலி கட்டணும்னு ஒரு முடிவுல இருக்கேன் நம்ம கல்யாணத்தின் மூலம் நீ கொடுக்கற காதல விட உன் படிப்பின் மூலமா நீ கொடுக்கற வெற்றி தான் பெருமை எனக்கு அதுதான் அதிக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுங்க படி சனா குட்டி அவள் கண்ணம் தாங்கி நெற்றி முட்டை ஏண்டா இப்படி காதலிக்கிற என்று அவனை இறுகி அணைத்து முகம் முழுக்க முத்தமிட்டு கத்த வேண்டும் போல இருந்தது அவளுக்கு ஆனாலும் அவன் கூறியது போல முதலில் படிப்பு என்று தன்னை கட்டுப்படுத்தியவள் கண்டிப்பா நான் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவேன் சார் நீங்க காட்டுற தாலி சுமக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சு வாங்கின மெடலோட உங்ககிட்ட வருவேன் என்றவள் விழிகளில் தெரிந்த உறுதியில் பெருமை கொண்டான் விக்ரம் சரி வா சாப்பிட போகலாம் கூப்பிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அவளையும் அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்குள் சென்றான் ரயில் பயணங்களில் நிற்காமல் நகரும் மரங்கள் போல நாட்களும் வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்க ஒரு பக்கம் பிரிவும் தவிப்பும் அதனை தொடர்ந்து வரும் சந்திப்புகளில் அள்ளி கொடுக்கும் முத்தங்களும் மனமே இல்லாமல் மிச்சம் வைக்கும் தீண்டல்களும் என கொஞ்சம் இஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் என்று இருவரது காதலும் சென்று கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கமோ நீரும் செம்புளச் சேரும் கலந்தது போல ஈருடலாய் ஓர் உயிராய் கலந்து காணகத்தின் நடுவே ஒரு அழகான காதல் பசுமை மாறா பச்சை இலைகளைப் போல செழித்து வளர்ந்து நிற்க அதற்கு சான்றாக அவர்கள் உயிர் ஓவியமாய் உதித்த உதிரத்தின் ஒன்பதாவது மாத துவக்கத்தில் ரதியின் வளைகாப்பும் மனம் குளிர கண்டு நிறைவாக ஆசீர்வதித்தது அந்த மர வீடு விஷ்ணு தன் மனைவிக்கு தங்கமாய் இழைத்து கோவில் சிலையாக்கி அழகு பார்த்தான் இன்னொரு ஜோடி தருணம் வாய்க்கும் போதெல்லாம் கண்களால் களவாடி காதல் கதை பேச விக்ரம் தாயோ ஜோடி பறவைகளுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்காமல் சஞ்சனாவை இடுப்பில் தூக்கி வைக்காத குறையாக கைப்பிடியில் வைத்து கொண்டே சுற்றினார் அன்னைக்கும் தன்னவளுக்கும் இடையேயான அந்யோன்யம் ஒற்றுமை மகிழ்ச்சி அளித்தாலும் ஏராளமான திட்டங்கள் அனைத்தும் வீணாய் போனது மருமகள் மீதான அன்னையின் அதீத அன்பில் சஞ்சனா புடவையில் அல்லவா வந்திருந்தாள் அவள் அழகில் மூச்சு முட்டியது அடவனுக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் தொண்டை குழுக்குள் விழுங்கி நெஞ்சை நீவியபடி ஆழ்ந்த பெருமூச்சுகளை இழுத்து விட்டான் வளைத்து வளைத்து போட்டோ எடுத்து தள்ளினான் மொபைலில் குட்டையாய் தெரிந்த எலுமிச்சை இடையில் வழிக்கு விழுந்தான் எங்காவது கடத்தி சென்று விடு என்று துடித்த மனதை கடிவாளம் போட்டு அடக்கத்தான் முயன்றான் துடிக்கும் மீசைக்குள் அடங்கிய இதழ்கள் இறையாக இணை இதழ் கேட்டு அடம் பிடிக்க அகண்ட விழிகள் அப்பட்டமாக கிறங்கி தவித்தது பெண்ணவளை கண்டு பாவம் இது இளமையின் அடுத்த சோதனை கட்டம் அவனுக்கு ஒன்பது வகை சாதத்தை ஒவ்வொன்றாய் ரதிக்கு ஓட்டி கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு விக்ரம் டே நான் கிளம்புறேன் சனாவை ஹாஸ்டல்ல விடணும் இருட்டி போச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டம் என அவசரப்பட அடே பதினோரு மணி தாண்ட ஆகுது உன் கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையா என விஷ்ணு வாட்சியை பார்த்து சிரிக்க தாடையை நீவியபடியே அழகாக அசட்டு வழிந்தவன் இருக்கட்டும்டா அதனால என்ன இப்போ ஆரம்பிச்சு அப்படியே பொறுமையா பேசிக்கிட்டே போவோம் அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது இவன் பொண்டாட்டியை கவனி என்றவன் இலையில் இருந்த தேங்காய் சாதத்தை எடுத்து மேகாவிற்கு ஊட்டி விட மேகா உடம்ப பார்த்து கொடி பாப்பாவை பெத்து என் கையில தான் முதல்ல கொடுக்கணும் உன்னை வளர்த்தின மாதிரி உன் பாப்பாவையும் நான் தான் வளர்ப்பேன் என்று அடுத்து தயிர் சாதத்தை ஒருவாய் ஊட்ட அதெல்லாம் முடியாது வேந்த உடனேயே பிள்ளைய நான் தான் தூக்குவேன் என் பிள்ளைய நான் தான் வளர்ப்பேன் போடா என சின்ன பிள்ளையாய் சினிங்கினான் விஷ்ணு நோ வே பிறந்த உடனேயே குழந்தை மேகா எங்கிட்ட தான் கொடுப்பா ஆமா தானே மேகா என்று கேட்க ரதி என்ன பார்த்து சொல்லு குட்டி பிறந்த உடனே நான் தாண்டி தூக்கணும் என மல்லுக்கு நின்றான் விஷ்ணு ஐயோ இதுகளுக்கு நடுவுல இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே என்று திருட்டு மொழி மொழித்தவள் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அங்க பாரு உன்னை சஞ்சு கூப்பிடுறா 
என்று நேக்காக பூனைக்கு மீன் வாடை காட்டுவது போல விக்ரமை திசை திருப்பி விட்டாள் ரதி சட்டென திரும்பி சஞ்சனா முகம் பார்த்தவன் ஒற்றை விழி உயர்த்தி ஆமா நான் கிளம்புறேன் இதை பத்தி நாம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்று எலுமிச்சை சாதத்தை மேகாவாயில் திணித்து கொடுத்து அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு வரை மேகா பார்த்துக்கோ விஷ்ணு வரண்டா என்று சஞ்சனாவை இழுத்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் கடுமையான டயட்டிற்கு நடுவே சீட்டிங் டே என்று ஒரு நாளில் வகை தொகையான உணவை வரிந்து கட்டுவது போல இன்று அவன் நாயகி புடவை அணிந்திருப்பதால் முக்கிய கட்டுப்பாடுகள் தகர்க்கப்பட்டு முத்தங்களும் கொஞ்சல்களும் வரம்பு மீறிய திண்டல்களும் கணக்கே இல்லாமல் நீண்டு கொண்டே சென்றதில் பகலவன் மறைந்து இருள் காரிகையான நிலாமகளும் வந்துவிட அப்போதும் தன் வருங்கால குட்டி மனைவியை ஹாஸ்டலில் விட மனமில்லாது கை வளைவில் வைத்து கொண்டே சுற்றினான் விக்ரம் இதோ எதிர்பார்த்தபடி ரதி பெற்ற அழகிய மகள் விஷ்ணு கைகளில் முதலில் குழந்தையை கையில் வாங்கியது விஷ்ணுதான் அவன் குரலுக்கும் ஸ்பரிசத்திற்கும் மட்டுமே அவன் மகள் அடங்குகிறாள் எனும் போது என்னதான் செய்வது அவன் குட்டி ரோஜாவின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு விக்ரம் கையில் பிள்ளையை ஒப்படைத்து மயங்கி கிடந்த மனைவியை காண சென்று விட்டான் களைப்பில் உறங்கி கொண்டிருந்த மனைவியின் நெற்றியில் கண்ணீரோடு ஒரு முத்தம் வாழ்வின் போராட்டங்களை கடந்து வந்தவன் விஷ்ணு அதில் ஒன்று அவன் காதல் ஆனால் ரதி எவ்வளோ காதலுக்காக வாழ்க்கையை இழக்க துணிந்தவள் இழக்க துணிந்ததன் மூலம் மொத்தமாக பொக்கிஷங்களை தன் மன்னவனுக்கு மீட்டு கொடுத்தவள் காதல் வாழ்க்கை குழந்தை என கனவாக காற்றோடு கலக்க காத்திருந்த விஷ்ணுவின் வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் நிஜமாக்கியவள் அவன் ரதி என்றைக்குமே அவன் முதல் பாப்பா அவன் ரதி மட்டுமே விஷ்ணுவின் ரதி ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கழுத்தில் மின்னிய தங்க தாலி மட்டும் கொண்டு வேறு எந்த ஆடைகளும் இல்லாது விக்ரம் மார்பில் போர்வையாகி கிடந்தாள் சஞ்சனா கடந்த ஒரு வருடமாக கொஞ்சம் மத்து மீறினாலும் சுதாரித்து ஒரு எல்லைக்குள் கட்டுப்பட்டு நின்ற கண்ணியவான் விக்ரமை தேடி தேடி கழித்து போய்விட்டாள் என்று அறைக்குள் நுழைந்த நொடியில் பேசக்கூட வாய்ப்பளிக்காமல் புயலாய் சுருட்டி தனக்குள் போட்டு கொண்டான் பெண்ணவளை காமம் இல்லா காதலை இதுவரை கற்பித்தவன் இன்று காமத்துப்பால் வழியாக காதலை கற்பித்திருந்தான் பல பரிமாணங்களில் ஜொலிக்கும் ஆணவனின் மீது இன்னும் அதிகமாகவே மயில் கொள்கிறது பெண் மனது அன்று தங்க மடலை கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டு ஓடி வந்து அவன் மார்பில் கண்ணீரோடு விழுகையில் தந்தையாக அரவணைத்து தாங்கினான் காதலனாக கர்ப்பம் கொண்டான் ஆணவனாக உனக்கு பின் நான் இருக்கிறேன் என்று தைரியம் கொடுத்தான் பெண் அவளது ஒட்டுமொத்த பெருமைகளையும் தன் வதனத்தில் தாங்கி நெஞ்சை நிமிர்த்தி தன்னை பார்த்து புன்னகைத்த ஆடவனின் முகம் சாகும் தருவாயிலும் மறவாதே என்று படுக்கை அறையில் முழு முதற் கணவனாக மட்டுமே உருமாறி அவளை ஆராதித்து கொண்டாடி தேர்த்து விட்டான் மனைவியுடன் போட்டி போட்டு பாசம் காட்ட ஒரு குட்டி மச்சானும் ஃப்ரீ இனி மனைவியை பெரியும் எண்ணமில்லை விக்ரமசேனாவிற்கு கணவனை பிரிந்து போக மனமில்லை அவன் சனாவிற்கு படிப்போ வேலையோ என்னையும் பக்கத்தில் வைத்துக்கொள் என அன்பு கட்டளை விதித்து விட்டான் அவள் ஆசை கணவன் விக்ரம் சார் இன்னும் என்னடி சார் ஒழுங்க பேர சொல்லி கூப்பிடு இல்ல செல்ல பேர் வச்சுக்கோ அவள் பக்கம் திரும்பி நெற்றியிலிருந்து கண்ணம் வரையில் முத்தமிட்டபடியே கூற ஐயோ பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதெல்லாம் தப்பு நான் வேணா உங்களை அர்னால்டு மாமான்னு கூப்பிடவா என்று தக்கல் அடிக்க ஒரு நரச்சு போச்சு என்று கேசத்தை கலைத்து விட அடி பாவி அது பித்த நிறைடி இப்போ தாண்டி முப்பத தொட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ள கிழவனு சொல்லிட்ட மாமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி கிழவன் மாதிரி இருந்துச்சு என்று ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி மீசையை முறுக்கியபடி கேட்க அவன் அழகில் கிறங்கினாலும் சுதாரித்து ஒரு பக்கம் வாயை உப்பி யோசிப்பது போல பாவலா செய்தவள் அதெல்லாம் பிச்சு உதறிட்டீங்க ஆனாலும் நீங்க அர்னால்டு மாமா தான் என்றால் நாக்கை துரத்தி ஏய் அப்படி சொல்லாதே சனா அவன் பல்லு கடிக்க சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் அர்னால்டு மாமா என்று கத்த அடுத்து வார்த்தைகள் இல்லாமல் போக 
இதழை கொத்தாக சிறைப்பிடித்தான் விக்ரமசேனா அதன் பின் அரை முழுக்க கேட்டவை அனைத்தும் சுக முனகல்களும் முத்த சத்தங்களும் மட்டுமே அர்னால்டு மாமா அடுத்து நான் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணவா திக்கி திணறி வார்த்தைகள் உடைப்பட்டு வர டார் அலம பண்ணு ஆனா நீ சந்திர மண்டலத்துக்கே போனாலும் மாமாவை முந்தானையில முடிஞ்சிட்டு போடி இதுக்கு மேல உன்னை விட்டுட்டு என்னால இருக்க முடியாது வாய் பேசினாலும் பெண்ணுக்குள் தேடி புதையில் எடுப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாய் ஆனவன் இருக்க அவன் முகம் பற்றி நெற்றியில் முத்தமிட்டு என் அர்னால்டு மாமா என நெஞ்சோடு கட்டி கொண்டாள் சனா சனா இதான் லாஸ்ட் வார்னிங் அப்படி சொல்லாதே கர்ஜிக்க முயன்று கொஞ்சி தொலைத்தான் ஐ லவ் யூ அர்னால்டு மாமா அரை முழுக்க கத்தினால் சஞ்சனா ஐ ஹேட் யூ போடி என்றவன் வார்த்தைக்கும் செயலுக்கும் சம்மதம் இல்லாது இச்சே இச்சே என இடைவெளி இல்லாது முத்தங்கள் வைத்து மொத்தமாய் மூழ்கினான் அவளுள்ளே இந்த விக்ரமசேனா விக்ரமின் சனாவிடம் உணர்ந்து கொண்டது மட்டுமே காதல் காதலில் கரைந்துருகி முடிவிலேயே இல்லாத நீண்ட வழி பாதையில் அழிப்பின்றி பயணம் செய்ய இருவரும் தயாராகிவிட்டனர் இனி இவர்களை தடுத்து நிறுத்த எந்த வேகத்தடையும் இல்லை விக்ரம் வேகத்திற்கு இரண்டு பிள்ளைகளுடன் வந்தாலும் ஆச்சரியமில்லை வாழ்க வளமுடன் ஜோ 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 தூங்குபட்டு என பதமாக தோளில் போட்டு அங்கும் இங்குமாக அலைந்தபடி தாளாட்டு பாடி ஒரு வயது மகளை தூங்க வைத்து கொண்டிருந்த விஷ்ணுவை ஏக்கம் ததும்பி விழிகளோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரதி விஷ்ணு பொறுமை இல்லாது இரு கைகள் நீட்டி அழைத்தே விட்டாள் அவளுக்கும் கண்ணுறங்க அவன் மார்பு வேண்டுமே மகளுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் மாட்டிக்கொண்டு விழி பிதுங்கினாலும் சுகமான சுமைகள் இரண்டையும் விரும்பியே நெஞ்சில் தாங்கி கொள்வான் விஷ்ணு தீரன் அவன் கருவறை நெஞ்சில் அல்லவா உள்ளது தன்னை நோக்கி கை நீட்டி அழைத்த மனைவியை திரும்பி பார்த்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் நண்டு வந்துடுறேன் என விழியால் கொஞ்சி நேரம் கேட்டு மகளை தூங்க வைத்தான் கட்டை விரலை வாயில் சப்பியபடி எச்சில் ஒழுக உறங்கி கொண்டிருந்த அழகு மகள் சமுத்ராவை அவளுக்கான குட்டி படுக்கையில் கிடத்தி விட்டு பட்டும் படாமலும் அவள் பட்டு கண்ணத்தில் மொத்தமிட்டு விழிகளை அசைக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் விஷ்ணு விஷ்ணு தூங்குற குழந்தைய ரசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதட்டினால் ரதி தெரியுது டி ஆனா நம்ம குட்டி எவ்வளவு அழகு பாரு அப்படியே ஒன்ன மாதிரியே கண்ணை எடுக்கவே முடியல என்றவன் இன்னும் ரசித்து கொண்டுதான் இருந்தான் விஷ்ணு அவள் கத்தவும் ஆ இதோ வந்துட்டேன் என்றவன் துள்ளி வந்து அவள் பக்கத்தில் விழுந்தான் கண்கள் தூக்கத்திற்கு இறைஞ்ச அவள் பக்கம் திரும்பி அவன் முகம் அவள் மேல் சரிய உறங்கி போக விஷ்ணு என்றவளின் கரம் அவன் கழுத்து சங்கலையை தன்னிச்சையாக வருடி கொடுத்தது விஷ்ணு கண்ணமா தூங்குடி செம்ம டயர்டு நிமிர்ந்து படுத்து அவளை நெஞ்சில் போட்டு கொண்டான் விஷ்ணு உம் என்றவன் கண்களை திறக்கவே இல்லை ரைடு போகலாமா குரல் தாழ்த்தி கேட்க ஒரு நொடி கண்கள் திறந்து பார்த்தவன் விளையாடாதடி என்று கண்கள் முடிக்கொண்டான் நிஜம்மா விஷ்ணு இன்னைக்கு பௌர்ணமி அப்படியே பாலெல்லாம் வெளிச்சத்துல உன்னை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டே ரைடு போகணும் போல இருக்குடா கழுத்து சங்கிலியை உருட்டி கொண்டே கூற உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு பேசாம தூங்கு என்றவன் சீரான மூச்சுக்களே கூறியது அவன் உறங்கி விட்டான் என உதட்டை சுழித்து ஏமாற்றத்தோடு அவன் முகம் பார்த்து உறங்காமல் கிடக்க இதழில் இச்சென ஒரு முத்தம் விழுந்தது அவள் திடுக்கிட்டு பார்க்க ரைடு போகலாமா கண் சிமிட்டினான் விஷ்ணு உம் போகலாம் அவள் உற்சாகமாக பலமாக தலையாட்ட தன் தலையை தூக்கி செல்ல மகளை பார்த்தவன் ஏ குட்டி நண்டு ரைடு போலாமா என்று கத்த தூங்கியதற்கான சுவடுகளே இல்லாமல் அப்பா அப்பா என கத்தி கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தாள் அவன் சமுத்ரா குட்டி ரதி ஆச்சரியத்தில் வாய் பிளக்க உம் அம்மாவும் பொண்ணு என்ன வெச்சு செய்றீங்க என்று முறைத்தவன் குட்டி மகளை தூக்கி நெஞ்சோடு அணைத்து பாதுகாப்பாக கட்டி கொண்டான் பைக்கில் ஏறி அமர்ந்தவன் நீ எங்கேடி முன்னாடியா பின்னாடியா என்று கேட்க ஆ உன் பொண்ணு மட்டும் முன்னாடி நான் பின்னாடியா நானும் முன்னாடி தான் உட்காருவேன் என அவனை கேளாமலேயே முன்னால் ஏறிக்கொள்ள இருவரை நெஞ்சுக்கிடையில் கதகதப்பாக சமுத்ரா பால் நிலா வழிகாட்ட அழகாய் தொடங்கியது அவர்களின் இருசக்கர தேர் பயணம் அப்படி என்னதான் சந்தோஷம் இந்த பயணத்தில் 
பார்த்தால் புரியாது தென்றலை தேகத்தில் உணர்வது போல அனுபவித்தால் மட்டுமே புரியும் அந்த அழகிய அனுபவத்தை அவர்கள் மட்டுமே அறிவார்கள் உங்களாலும் உணர முடிந்தால் நீங்களும் விஷ்ணு ரதியுடன் எம்மி அளவும் விலகாமல் ஆத்மார்த்தமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் மகளுக்கு தெரியாத சிறிய இதழ் ஒற்றல்கள் அவன் கழுத்தில் செல்ல கடி காற்றில் அலைப்பாயும் அவன் கேசம் கோதி நெற்றியில் ஒரு மொத்தம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வைர புதையல்கள் இந்த பயணத்தில் ஐ லவ் யூ டி கண்ணம்மா கோடலில் கிடைக்காத உச்சு கட்ட மகிழ்ச்சி கூட இது போன்ற பயணத்தில் கிடைத்துவிடும் இருவருக்கும் ஆத்மார்த்தமாக அன்பை பகிர்ந்து உளறி கொட்டும் இரு ஜீவன்களும் ஐ லவ் யூ டி கண்ணம்மா ஐ லவ் யூ டி நண்டு ஐ லவ் யூ டி என் ரதியே காற்றை கிழித்து அவன் குரல் நாலா பக்கமும் ஒழிக்க அதே மோன நிலையில் காதலுடன் அவன் தோல் சாய்ந்தால் விஷ்ணுவின் ரதி பாரதியின் கற்பனை காதலி கண்ணம்மா கற்பனை வடிவமாக கண்முன் தோன்றி நிஜமானவள் ரதி நின்னையே ரதி என்று நினைக்கிறேனடி கண்ணம்மா யாருக்கு எப்படியோ அவள் அடையாளம் இனி எப்போதும் ரதியாக மட்டுமே விஷ்ணுவின் ரதி எழுத்தாளர் சனாகீத் அவர்களின் நின்னையே ரதி என்று கதை நிறைவடைந்தது நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எழுத்தாளரோட அடுத்தடுத்த படைப்புகளை கேட்டு ரசிப்பதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம உங்க லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் மூலமா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு அழகான கதையில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜானு நன்றி வணக்கம்